白月城十号新手村。你们看，那个人是不是傻缺啊？我们都快升到十七级了，那傻小子才二级，新手任务都不会跑吗？哈哈，真是个奇葩，天天守一口破锅面前捣鼓啥呢？玩个游戏都不会玩，人才！伴随着讥笑、嘲弄声，还有一道道鄙夷的目光朝着这边投了过来。夏意对这一切宛若未闻，只是蹲在新手村村口半塌的墙脚下，专心致志地盯着眼前的破旧铁锅，咕噜咕噜，铁锅里绿色液体不断翻腾着，时不时冒出一个泡。夏意的眼神忽然明亮起来，他连忙拿着一根已经弯成 Z 字形的铁勺，在锅里搅动起来。随着夏意的搅动，锅里的绿色液体似乎泛起莹莹绿光，伴随着“噗”的一声，锅里的绿色液体忽然消失，而夏意的耳边也响起了系统的声音：“叮。”炼制成功，获得生命增幅药水，神乎奇迹 ，L V 2 X 3已置入背包。叮，恭喜你成为三级炼药师。夏意长长的吐出了一口气，像是放下了什么重要心事。成为三级炼药师，就可以炼制隐形药水了。有了隐形药水这种保命神器，能够让他接下来存活率大大增加。周围的嘲笑与鄙视目光未曾停过。开服的这两天，夏意都快成为白月城的一道著名风景了。有很多人专程过来打卡，甚至还有人怀疑他其实是一个 NPC。如你所见，夏意只是在炼药，他必须在最短的时间内成为三级炼药师，因为他清楚龙神开服第三天午夜零点，整个虚拟世界将现实化，现实世界所有生命会强制进入龙神世界，手无寸铁的他们只会被那些恐怖的变异怪物肆意屠戮，场景宛如地狱。夏意会知道这些，只因为他是一个重生者。身为唯一一个神级炼药师的他，靠着时光龙之心炼制而成的超神级时光药水，成功回到了龙神开服之日。不过，一切也需要从头来过。他成了一个身无一物的弱小新人，付出如此巨大的代价，夏意只有一个目的：救人。一缕沉重的悲伤在夏意面庞浮现，他又想起了那段往事。那是一个血色的午后，夏意被人逼入一个山谷，成千上万的变异魔狼挤在山谷入口处，被阵法阻隔着。圣十字联盟的人站在山谷顶端，逼夏意交出所有药方。夏意知道，不管他是否交出药方，他都会葬身于万千变异魔狼的血口之下。他静静地盘坐在山谷中，喝了一瓶又一瓶药水，准备做最后的殊死一搏，或许还能带走几个圣十字联盟的杂碎呢。可就在这个时候，那个傻丫头出现了。她明明是一个躲在队伍后面、需要队友好好保护的奶妈，可她却喝下了夏意为坦克炼制的嘲讽药水，飞到了山谷上空。瞬间吸引了所有火力，五彩斑斓的光影攻击瞬间将他淹没。变异魔狼们双眼猩红，在嘲讽药水的作用下，竟像蚁群一样凭空堆成了一座高峰，争先恐后的朝他扑咬过去。他身上泛着淡淡的金光，那是无敌药水的特效。可无敌药水只能持续五秒钟，并且一个小时之内不能重复使用。在那最后五秒钟，他决然的看向夏意，满脸的泪水，再多的深情与不舍，最终只化作一个字：跑，跑。跑！随着无敌药水的效果消失，变异魔狼们一拥而上。他在一瞬间被撕成了无数的碎片。那一刻，夏意前所未有的冷静。夏意很清楚，自己绝对不能浪费他为自己创造出来的时机，否则他就白白牺牲了。成功逃离之后，夏意展开了疯狂的报复，最终覆灭了整个圣十字联盟。可这又有什么用？他的生命永远定格在那个血色的午后。他最后一刻的绝美面庞，已经烙入夏意灵魂深处，让他无数个夜晚不敢入睡。夏意害怕梦到与他过往的美好的点点滴滴，害怕梦醒的那一瞬间，无法接受这个残酷的现实。好在他现在回来了。虽然夏意进入游戏后被分配到了曙光城的新手村，但他还是跋涉了足足一天，来到了白月城的十号新手村。如果不是花了一天时间赶路，夏意大概率已经成为一个四级炼药师。只要能炼制四级药水，夏意就有百分之百的把握在变异初期的龙神世界存活下来。可这一切都不重要，因为他就在白月城的十号新手村。算算时间，应该差不多了吧？夏意从墙角下站起身，开始抬头四处张望。突然间，他浑身一颤，眼圈瞬间泛红。在他的视线尽头，一个穿着白色新手装的小姑娘正往村口这边走过来，正好奇地张望着四周的一切，可爱的脸蛋上还带着几分天然呆。夏意脑海中一幕幕回忆，随着条件反射般的灵魂刺痛浮现。在那个安宁的夜晚，夏意与他坐在流光树下，仰望漫天繁星。他声音温柔地问道。如果能回到过去那个世界，你最想做什么？对我来说，没有区别。夏意应了一声，然后侧头看向他，笑问道：“你呢？”他小脸微微泛红，也不回答，只是悄悄伸出柔软小手，放在了夏意掌心。
与夏意十指紧扣。这一幕仿佛就在昨日，泪水止不住的涌出。夏意连忙起身，朝着他奔跑过去。念念，可才跑两步，一股巨力忽然从侧面袭来，直接将夏意整个人都撞飞了。滚一边去！一个披着铁甲肩上扛着一把巨斧的壮汉冷冷瞥了夏意一眼，又朝夏意飞出去的方向啐了一口唾沫，嗤笑道。一个两级的废物也想来撩妹，壮汉旁边几个人顿时也跟着大笑出声，轻蔑的看着夏意。废物，老老实实去做新手任务，懂吗？大意几个今天心情好，就不守诗了。夏意缓缓爬起身，嘴角渗出一抹血迹。刚刚壮汉这一撞，直接让他的生命值掉了 30% 可他的眼眸中却泛起了无边的冷意。不出意外的话，上一世念念就是被这几个杂碎带进了圣十字联盟。你们，夏意擦了擦嘴角，正准备说话。一道娇小的身影却忽然冲了过来，魏维，你们为什么要欺负人？林小念插着小蛮腰挡在了夏意的面前，愤愤不平地盯着几个壮汉，声音清脆悦耳。啊！看到这一幕，那几个壮汉愣了一下，纷纷大笑出声：“小妹妹，你好可爱啊！是不是选的牧师职业？过来跟我们混，别管你身后那个废物，就是一个两级的废物，管他干嘛？”林小念微微皱眉，仍是没有挪步。看向众人的美眸中多了几分鄙夷，就因为他现在只有两级，你们才更不能欺负他。几个壮汉微微皱眉，神色间多了几分不悦。就在林小念还想要开口说话时，身后忽然响起了一个温柔无比的嗓音：“念念，你还是和以前一模一样。”因为林小念的游戏 ID 就叫“念念不忘”，所以他对“念念”这个称呼并没有感到异常。只是等他回头望去，便看到了一张早已泪流满脸的脸颊，那双正凝视着他的眸子中盛满了眷恋与深情。嗯，你怎么哭了？林小念顿时一愣，只觉得心中某根弦仿佛被触动，正在剧烈的颤动着。一滴眼泪竟是不觉间渗出眼角，滑落脸颊。林小念也不知道为什么，明明这家伙只是一个陌生人，可他的内心触动却那么大，就连下一抬手帮他擦眼泪的温柔动作，他都忘记躲闪了。他说：“我和以前一样，可我对他没印象啊。”正在林小念走神间，他突然发现眼前这个家伙竟得寸进尺。还想抬手揉他的小脑袋，喂，你这人很奇怪。林小念往后躲了一下，看向夏意的眼神中似乎多了几分戒备。哈、啊，夏意禁不住轻笑，深深吸了一口气，踏步走到林小念身前，柔声道：“念念，你要记住，遇到这种家伙，千万不要心慈手软，直接揍他们。”林小念狐疑的看了看夏意头顶的等级，一脸的不相信：“可你才两级，揍得过吗？”“没关系，我稍微喝一点点药就行了。”只见夏意手指在腰间新手背包上轻拍一下，系统声音顿时不断响起。力量增幅药水，神乎奇迹 ，LV 2使用成功，力量加100 10分钟内有概率触发重击效果。重击目标眩晕两秒钟。生命增幅药水，神乎奇迹 ，LV 2使用成功，生命加 2,000 10分钟攻击有概率窃取目标100点生命值上限，窃取的生命值保留10分钟。初级暴击药水，神乎奇迹 ，LV 2使用成功，初级神速药水，初级格挡药水，持续恢复药水，足足有几十道系统生效在夏意耳边响起。夏意表面看上去没有任何变化，还是一个二级的菜鸟，可他的数据面板，简单来说，可以轻易碾压一个五十级的白板角色，更别说部分药水还拥有相当强的特效。夏意面向壮汉众人，淡然的伸出手掌，轻轻一勾，缓声说道：“一起上，我要打十个。”第二章，独特的炼药赋能。效果变态，好小子，你一个两级的废物，怎么有勇气挑衅我们？呵呵，手势必须安排上，让他出不了新手村。壮汉脸上掀起了一抹狞笑，扛着斧子迈前一步。可下一刻，他面色骤然一凝，因为那个明明只有两级的废物，身形居然化作一道残影，朝着他冲了过来。找死！壮汉勃然大怒，虽然看不清下意的身影，却还是举起斧子，预判了一手，朝着身前狠狠地劈了下去。当。斧子直接砸空，陷入地面，溅起了不少的碎石。壮汉还想要拔起斧头，可还不等他发力，似乎有一柄铁锤狠狠地砸在他脸上。啊！虽然现阶段龙神模拟出来的痛感有限，壮汉还是发出了一声凄厉的惨叫。紧接着，壮汉胯下传来一阵剧痛，壮汉哀嚎着夹紧了腿，表情已经变得扭曲。但夏意并未停脚，他本身就在壮汉身后，又是一脚踹在壮汉的膝盖处，壮汉吃痛跪倒在地。发出一阵阵哀嚎，噗！夏意身形再次移动，奔着壮汉的脑袋，让其狠狠地砸在了满是碎石的地面，发出了沉闷的碾压声。这一切都只发生在瞬息间。
，甚至周围人都没反应过来发生了什么，只看到壮汉跪在地上，脑袋被夏意一脚踩住，脸庞不断与地面上的碎石摩擦着。你们怎么不上了？不是要教训我这个两级的废物吗？听说你们还想要首师？夏意冷冷的目光扫视开去，那原本跟在壮汉身边的人迅速退散，目光惊惧的看向夏意。然而，夏意并不准备停手，伴随着一声声惨叫。这些人都以同样的姿势跪在了地上，只剩下最后一点点生命条。夏意身形再次移动，便回到了林小念身前。念念，夏意刚想开口说话，林小念却噔噔噔连续退后了好几步。你不要过来！林小念双手护在胸前，略有些紧张的看着夏意，小脸上的戒备之色又多了几分。这家伙是怎么做到的？明明才两级，就把这些十多级的壮汉揍得毫无还手之力，这是在扮猪吃虎，吊我这种单纯善良的小姑娘。突然间，林小念就感觉夏意那人畜无害的温柔笑容下，似乎藏着某些不可告人的秘密。果然，我太凶残了吗？夏意表情略带无奈，从背包里取出一堆药剂，朝林小念递过去：“拿着，记住，作为一个牧师，你一定要好好保护自己。”“不，我不要，我们才刚认识，你就送我东西。”林小念坚决地摇了摇头。“果然，这就展开物质攻势了吗？”“刚认识。”夏意轻轻一笑。眼神中满是怜惜与疼爱之色，他上前两步，还不等林小念躲闪，就抓起林小念的手，将部分药剂放了上去，声音温柔道：“我可不是陌生人，你救过我的命，我是来报答你的。”哦，林小念轻轻鼓嘴，斜眼看着夏意，满脸的不相信：“当我是小学生呢？编这种鬼话骗人？我什么时候救过你？快收下这些吧。”夏意的面色忽然严肃起来，语气中多了几分沉重：“今天晚上十二点整，龙神世界就会现实化。”到时候死了，可就是真的死了。说到最后，夏意连声音都变得颤抖。他看向林小念的目光中带着几分恳求：“念念，答应我，你一定不要做傻事。你要记住，奶妈的第一职责就是先保护好自己。”林小念美眸微微睁大，好奇的与夏意对视着。他也不知道为什么，明明这家伙在说一些骗人的鬼话，可他还是忍不住内心轻颤。难道是因为他演技太好了？收下吧，就当是我借给你的。”夏意沉声道。犹豫片刻后，林小念眨了眨眼，还是将药水收入背包中。初级强化药水，神乎奇迹 ，LV 2 X 5已置入背包。初级神速药水，神乎奇迹 ，LV 2 X 5已置入背包。终极生命药水，神乎奇迹 ，LV 2 X 5已置入背包。药水就药水，怎么还神乎奇迹呢？林小念美眸中泛起惊奇的光彩，他有些好奇的查看了其中一个药水的属性。终极生命药水，神乎奇迹 ，LV 2效果瞬间恢复一千点生命值，炼药赋能在一定程度上治愈伤势，并且永久增加二十点生命值上限。林小念不由心中一惊，他偷偷查看了自己的面板属性，发现自己只有一百点生命值上限，嘴角顿时轻颤了一下。暂且不说这瞬间恢复一千点生命值的效果，这个炼药赋能似乎更恐怖，永久增加二十点生命值，这可是林小念当前生命值上限的五分之一啊！我用这药水是不是太浪？林小念的话还没说话，夏意又把一把药水塞了过来，表情看上去十分稳重，根本不给他拒绝的机会。放心吧，一点都不浪费。夏意说完，又从背包里掏出了一把药水，强行塞进林小念的手中。突然间，一只药水掉到了地上。刚才夏意闹出来的动静不小，已经有不少人注意到这边。他们很是惊奇，夏意一个二级的弱小新手是怎么玩虐几个十多级的壮汉，甚至有人猜测夏意是不是开挂了。直到此时，药水掉到了地上。有人立即查看了药水的属性，初级防御药水，神乎奇迹 LV 2效果十分钟内增加200点防御值，炼药赋能遭受攻击时有极低的概率免疫伤害。一时间，村口这边陷入了一片死一样的寂静。卧槽！也不知道是谁先爆了一句粗口，众人骤然回过神来，眼神齐齐爆发出璀璨的光芒。一级的新手总共就只有10点防御属性，升到20级才能拥有200点面板防御属性。光是一剑能够增加五十点防御的铁甲，就足以让这些新手们争得头破血流。可眼下，这小小一瓶药水，居然能一次性增加二百点防御属性，而且那个炼药赋能的效果就更变态了。如果是欧皇使用，那岂不是约等于无敌？一时间，无数人蠢蠢欲动。嗯，夏意察觉到这些人的目光，眉头微皱，侧头扫视过去，周围人群顿时散开了一个圈，没有一个人敢再上前。毕竟之前那几个十几级的倒霉蛋，现在还跪在地上，于是他们只能眼睁睁地看着夏意弯腰捡起那只药水，然后又掏出了一大把药水，塞进了那个 ID 叫念念不忘的可爱小新人手中。
，这么好的东西，难道不要钱吗？人群中有一个长相很可爱的女玩家走了出来，对着夏意做了一个卖萌的动作，可怜巴巴的问道：“大佬，能不能带带我呀？”滚！夏念冷冷的瞥了一眼，女玩家浑身一颤，居然当场哭了起来。呜呜！咦？林小念心中一惊，看向夏意的目光又多了几分好奇。难道这家伙不是在虎骗小姑娘吗？怎么对刚才那个小妹妹这么凶？于是。林小念试探性的问道：“要不给他一支药水？”夏意微微皱眉，看向林小念的目光变得严肃：“念念，你要知道，接下来将是一个你死我活的世界，任何的心软都有可能害了你自己。就像现在，你给了他第一支药水，要不要给他第二支？要是某一天他们觊觎你身上的药水，对你动手怎么办？”见夏意说的如此认真，表情也十分严肃，林小念又想起了夏意之前说的话：“难道他前面说的是真的？”一时间，林小念的心悬到了半空，他略带紧张地问道：“你说龙神世界现实化是什么意思？跟我来，这里不是说话的地方。”夏意眼神中有着一抹温柔浮现，他抬手轻轻握住了林小念的手。林小念下意识想躲，可感受到夏意掌心的温柔之后，他内心莫名多了几分依恋，最终还是没有抗拒，任由夏意牵起他的小手。夏意随手朝远方扔出几支药水，四周围着的人群顿时疯了一般，朝着那边涌过去。趁着这个机会，夏意赶紧拉着林小念走出了新手村。等到周围没有人，夏意才转头看向林小念，神情十分温柔，语气耐心地解释起来：“难道你不奇怪，为什么龙神能够超出现有科技技术，打造出一个百分之百真实的世界吗？原因只有一个，龙神本身就是一个真实的世界，并且凌驾于我们所处的地球世界之上。不知道出于何种原因，它覆盖了我们所存在的地球世界。就在今晚零点，随着龙神世界现实化。”蓝星上所有生命都会强制进入龙神世界，他们都相当于一级的新手，都会被龙神世界中的变异怪物瞬间撕碎。夏意看了眼时间，现在是下午四点，还有八个小时，龙神世界就要现实化了，我们必须做好万全准备。林小念呆呆地看着夏意，显然短时间内没法消化夏意话语中的巨量信息。忽然间，林小念浑身剧烈一颤，眼眸微微睁大，她清澈明亮的美眸中隐约浮现几分惶恐，小脸上多了些许慌张与无助。如果夏意说的是真的，那些没进入游戏的人，只是还不等他说话，夏意便再次温柔握住他的小手，那令人安心的嗓音在他耳边响起：“你现在下线，将登录地点设置成白月城十号新手村，在晚上八点的时候上线，时间够吗？”林小念心中再次一惊，他知道我在想什么。此时顾不得这么多，林小念也明白夏意的意思，他下意识避开夏意温暖明亮的目光，低着小脑袋小声的问道：“我需要下线后买一套新设备，让我爸也进入游戏吗？”林小念的母亲因车祸去世，从小由父亲一个人拉扯长大。在上一世，这一直是林小念的遗憾。虽然林小念并没有放弃，想要在龙神世界中寻找父亲，可直到那个血色午后，他都一直未曾找到父亲的踪影。至于夏意，他在现实世界中本身就没有什么牵挂，一个人独来独往惯了。况且，他虽然利用超神级时光药水回到了起点，却没法回到曾经的地球世界，只能在龙神世界中行动。嗯，不管用什么办法，一定要让叔叔进入游戏。夏意对着林小念点了点头，伸手揉了揉他的小脑袋，轻声安慰道：“放心吧，只要让叔叔进入游戏，之后的一切有我在。”林小念脸蛋微微泛红，这次没有再躲闪，仍由夏意轻揉着他的小脑袋，心中那股莫名的依恋再次浮现，似乎有剧烈的情绪在他心中涌动，却又被什么东西阻隔着，就像是一个让人眷恋的梦。睡醒之后，依稀残留着些许温暖，可不论怎么想，都回忆不起梦境中的细节。林小念抬头看向夏意。迎上夏意那真挚的目光，他决定相信夏意，就算不是真的，最多也就损失一套游戏设备的钱。设定好上线之后，林小念睫毛轻轻颤动，美眸中仿佛多了些许光亮。他轻轻对着夏意挥了挥手：“那再见了。”“嗯，一定要准时上线。”夏意再次叮嘱道。林小念轻轻点头，身影渐渐化作白色的数据流消散。呼，夏意深深吸了一口气，眼神不由一沉。接下来。就该收集炼制隐形药水的关键材料了。同一种药水还会有很多种不同的炼制配方。上一世，夏意身为神级炼药师，自然对所有的药剂药方都了如指掌。像极其珍贵的初级神速药水，大部分炼药师都会用到风西狼的毛发、黑银草这种珍贵的材料。可实际上，使用马的病毛、马蹄屑，再加上一点点随处可见的绿灵草调和，同样也能炼制出初级神速药水。并且，使用的材料越简单，在系统的判定中评级更高。获取的炼药经验也更多。药水一共有五个评级，分别是新人出品、精心熬制、大师手笔、灵丹妙药、神乎奇迹。
，评级最高的便是神乎奇迹。即便是在上一世，也只有下邑一个人炼制出的药水拥有这种评价。这也是圣十字联盟不惜撕破脸皮逼他交出药方的原因。药水评级的不同带来的不仅仅是基础属性差异，达到灵药妙药这个评级之后，就可以拥有炼药赋能了。只不过灵丹妙药的炼药赋能与神乎奇迹相比，还是差远了。例如永久增加属性这种效果，灵丹妙药的炼药赋能永远不可能拥有。同时，炼药赋能也拥有一定的随机性。目前炼制的药水等级低，炼药赋能所增加的永久属性也是毛毛雨，下意根本看不上。现阶段最重要的就是提升炼药师等级，高等级药水才拥有着真正逆天的效果。他从曙光城赶到白月城的一路上，就在不断的收集材料。也多亏了下意对地图无比熟悉，否则一个一级的小新手根本没法横跨两座大城。值得庆幸的是，炼药不需要提前准备好药瓶，炼制成功后就自动生成药剂置入背包了。炼制隐形药水的附属材料，在来白月城的路上，夏意早就收集好了。现在只缺最关键的核心材料——阴影魔珠的蛛丝。在白月城的城外，恰巧有一处阴影魔珠的巢穴。虽然阴影魔珠是四十级的怪物，但这对夏意来说问题不大。他只需要多做一点点准备，就能单刷四十级的阴影魔珠巢穴了。十分钟后，夏意在神速药水的加持下。来到了白月城的门口，玩家必须升到二十级，达到转职等级之后，才可以进入白月城。此时，已经有一队二十级的职业玩家聚集到了白月城的门口，他们正排着队进城。忽然间，有人看到了夏意的身影，不由嗤笑出声：“你们看，那小子两级就摸到白月城来了，该不会是迷路了吧？小子，快去做新手任务吧，这不是你该来的地方。”夏意并没有理会他们，只是朝着一旁穿着亮银色甲。看上去明显是将领的 NPC 走了过去，只有勇士才能进入白月城。少年，你还需要更多的锻炼。看到夏意过来，那个将领不由发出了一阵浑厚的笑声。夏意却轻轻一笑，从背包里摸出两只药剂，悄悄塞进了将领的手中，压低了声音道：“大人，您看看这是什么？”将领明显是愣了一下，他摊开手掌一看，紧接着脸色一阵惊变，忍不住失声道：“这，这是第三章反坑黑心老头冤家路窄。”嗨嗨。夏意及时咳嗽了一声，将领才把到嘴边的话又重新咽了回去。嘿嘿，这位兄弟，你有什么要求，我都会尽量满足你。将领不动声色地将药剂收起，然后嘿嘿一笑，伸手搭在了夏意的肩膀上。大人只需要带我进城就行了。夏意轻声道。将领顿时朗声笑了起来。小问题。紧接着，在那群二十级职业玩家目瞪口呆的目光中，夏意跟在将领身后大摇大摆地混进了白月城。将夏意送进白月城后。将领对着夏意一阵挤眉弄眼，嘿嘿笑道：“兄弟，我叫大蟒牛，下次有事一定要记得找我。”没问题。夏意也是露出了我懂的笑容，转身混进人群。对白月城，夏意也是格外熟悉。金枪不倒药还真是好用啊！在贿赂，呸呸呸，在结交守城兄弟这方面真的好用，看来还得多背一点。夏意心情很愉快，不一会儿就来到了城池中的药剂店。只有白月城中才能买到高级一点的药剂。新手村的老头那儿只能买到最低级的生命药水，同样高级别的药水，要么在玩家之间进行交易，要么就到城中的药剂店这儿售卖。这位顾客，请问您需要什么？柜台前的美女 NPC 亲切地询问道。夏意在店里扫视了一圈，开口说道：“把你们的老板叫来，我这里有一批炼药大师炼制出的药水出手。”美女 NPC 显然犹豫了一下，但还是很快叫出来一个戴着眼镜的佝偻老头。这位小兄弟，听说你有一批炼药大师炼制的药水？老头虽然两眼浑浊，其中却也闪着金光。夏意掏出几只神乎奇迹的药剂，随手放在了柜台上。看见这一幕，老头神色间显然多了些许不屑。真是炼药大师炼制的药水，你动作会这么随意？可当他拿起药剂的那一瞬间，佝偻的身躯显然僵了一下，紧接着双眼中猛然爆发出一阵金光。这真的是堪称神迹啊！竟有一种返璞归真的感觉。老头双眼不再浑浊，闪耀着熠熠光辉，带着几分灼热的视线投向夏意，焦急地询问道：“如果我没猜错，这应该是用最简单的材料炼制而成的吧？”这我就不知道了。夏意摆了摆手，淡然道：“您快开个价吧。”四，老头似是思考了一阵子，眼神中流露出几分金光，两枚金币一只药剂，有多少我收多少。金币已经是龙神世界初期价值最昂贵的货币了，一枚金币可以换算成十枚银币，或者是一千枚铜币。而一瓶最基础的生命药水售价十枚铜币，这样算起来，这老头给的两枚金币回收价似乎很公道了。可是，夏意却记得很清楚，上一世这黑心老头把药剂回收后，转眼就挂上了十金币的高价
，并且买的人还不少，因此夏意毫不犹豫的就将柜台上的药剂收了回来，没有半点迟疑的转身就朝着门口走过去。等等，老头焦急的呼喊声在身后响起，夏意脚步微微一顿，头也不回的说道：“你没有诚意，所以我打算去别的地方看看。”别别别，小兄弟，我出三枚金币！老头连忙喊道。夏意声音冷淡道：“六枚，六枚真的太贵了。”老头的表情似乎很纠结。犹豫片刻后，他咬牙喊道：“五枚，这是我的底。”他话还没有说完，夏意瞬间转身，快步走到了柜台面前，在老头目瞪口呆的表情下，从背包里掏出了足足一百只神乎奇迹的药剂，“拿钱吧，五百金币。”夏意淡然道。老头嘴角狠狠地抽搐了一下，心痛不已地拿出了五百枚金币。收下金币后，夏意神清气爽地走出了药剂店。那老头愤愤地盯着夏意的背影：“给我把这些药剂全都上架！”在门口立个广告，就说是炼药之神的出品，售价15金币一支。半个小时之后，夏意换上了一身银色的轻甲，走出白月城之后，身影飞快消失。5 0 0枚金币已经被花光。夏意首先是买了一个超大容量的背包，可以容纳500件物品，而新手背包只有100格，显然不够用。其余金币则花在了装备上，大部分装备都需要满足一定的需求才能使用，属性好的更是如此。而想要属性好，并且又没有装备要求，其价格自然昂贵。其中最贵的便是夏意手中这把短剑，名称火咒剑，品质稀有，属性攻击力加幺七零，特殊效果攻击时附带灼烧伤害。装备要求五，备注被技艺高超的魔法师赋予了火之魔咒，对付一些怕火的怪物格外好用。光是这把剑就花了足足一百金币，而其余三套装备分别各花了一百金币。夏意给自己和林小念，还有林小念的父亲各准备了一套。至于这把售价最昂贵的短剑，自然是用来对付阴影魔珠的利器。出了白月城之后，夏意又续了一瓶初级神速药水，另外又喝了一瓶隐秘药水，避免吸引怪物仇恨被耽误行程。时间对夏意来说还是有点紧张，可就在夏意即将抵达阴影魔珠巢穴时，忽然有破风声响起，嗖嗖嗖，几道流光撕破丛林间的草木，瞬间扎落在夏意身前。如果不是夏意反应迅速，此刻已经中箭了。夏意眉头顿时紧皱。转头朝剑使来袭的方向看去，便看到一行人正朝着这边赶过来，而他们的头顶无一例外都顶着圣十字的前缀，是圣十字联盟的人。喂，小兄弟，你怎么一个人出现在这边啊？一个手里拿着弓箭的家伙，脸上带着玩味的笑容，对着夏意喊道：“一个两级的玩家出现在这种地方太危险了，不如让我们来保护你吧。”切，在他旁边有一个扛着巨剑的家伙，冷笑一声，啐了一口唾沫，说道。废话这么多干嘛？这家伙两级就能闯到这个地方来，肯定有一身的好装备，宰了他吧！啧，也不知道是哪个有钱的冤大头，不知道在野外阵亡会报装备吗？第四章，一点点小算计，猛闯阴影魔珠巢穴，你们也欺人太甚了吧？夏意的眼睛微微眯起，往后稍稍退了一步，脸色似乎有些难看。实际上，夏意已经在心中盘算着要如何动手。夏意和林小念还有约定，晚上八点的时候。和他在白月城十号新手村见面，那时候离凌晨零点还有四个小时，夏意还可以带念念练一会儿级，让他在之后的龙神世界有更强的自保能力。所以夏意没法拖到晚上零点再动手，让他们彻底死在龙神世界。目光微微一扫，夏意便看清楚了这支圣十字队伍的配置：刺客、弓箭手、坦克、战士、牧师、法师六种职业具备的职业小队，其中已经有人升到了二十一级，但是并没有去组成转职。需要注意的是。刺客与弓箭手都是敏捷型职业，不论是行动速度还是攻击速度，都比一般玩家要更快。现在还没有回城卷轴这种珍贵的玩意儿，玩家在野外想要返回新手村，除了被击杀回城之外，只能选择跑图。只要再深入丛林，让这些人陷入濒死状态，没有能力返回新手村。等12点一到，所有怪物变异，他们必死无疑。片刻间，夏意心中便有了算计。而那个对夏意放冷箭的家伙，脸上露出了阴险的笑容。眼睛如毒蛇一般紧盯着夏意，你该不会是哪家的公子哥吧？游戏里可不存在欺人太甚这种说法，实力为尊，弱肉强食。看你也不太会玩的样子，不如给我们交点保护费，我们带你练级。那个扛着巨剑的家伙满脸贪婪地盯着夏意，口水都快要流出来了。龙神世界的经验规则有些特殊，击杀同等级的怪物获取的经验并不多，只有越级杀怪才能获取大量的经验收益。虽然这支圣十字小队的目标是全员冲击二十级，可实际上附近的怪物等级已经处于二十五杠三十这个区间。
。而下一个两级玩家，按理来说，被这些高等级怪摸一下就会阵亡。他身上要么穿着无装备条件的好东西，要么就是有着规避怪物仇恨的珍宝。不论是哪一种，都让巨剑壮汉垂涎不已。但他们立即击杀下一，不一定能爆出他们想要的东西。因此，他们才会在威胁之后与下一谈判。下一脸上流露出犹疑之色，目光扫视了一圈。看到众人头顶的等级之后，眼神挣扎了片刻，才缓缓说道：“如果你们愿意帮我的话，我会支付相当丰厚的报酬，帮你。”那个巨剑壮汉脸上流露出了疑惑之色，其余几人也有些好奇的看向夏意。很显然，他们并没有忽略那个关键的问题：夏意一个两级的玩家，为什么要往这边跑？就算有一身好装备，想要越二十几级刷怪升级，未免也太狂妄了。嗯，在众人的注视之下，夏意深深吸了一口气。缓缓点了点头，沉声言道：“其实我在做一个隐藏职业的任务，需要四十级阴影魔珠身上的材料。”一听这话，那几个人眼中顿时放光，他们下意识对视了一眼，都在对方眼中看到了浓浓的嫉妒。大部分隐藏职业在二十级转职的时候才会触发，这家伙居然两级就触发了隐藏职业，而且还需要用到四十级怪物身上的材料，这个职业必然不简单。下意暗中观察几人神情，知道他们已经相信，便轻轻翻掌。手心中就出现了十多枚金币，这算是预付一点小报酬。击杀阴影魔珠后，我会支付第二笔报酬。等回到新手村，我再支付第三笔报酬。夏意的金币才刚刚拿出来，就被巨剑壮汉一把夺了过去。其满眼贪婪地盯着夏意，问道：“第二笔报酬和第三笔报酬分别是多少？”夏意心中冷笑，脸上神情却是波澜不惊，不紧不慢道：“第二笔报酬二十枚金币一人，第三笔报酬五十金币一人。我们实力相差太大。”所以我必须再回到新手村，保证自身安全之后，再给你们支付最后的第三笔报酬。夏意这番说辞滴水不漏，几名剩十字的玩家用眼神交流了片刻，便纷纷点头。那你知道阴影魔珠的巢穴在哪里吗？壮汉将巨剑扛在肩上，眼神轻蔑地瞥了夏意一眼，仿佛对付四十级的阴影魔珠对他而言只是信手拈来的小事。夏意点了点头，转身朝前方走去。我在前面带路，隐藏职业的任务有路标指示。当即。圣十字一行人便跟着夏一超前方走去。最灵活的刺客在队尾断后，而弓箭手则负责接应。弓箭手的射程最远，当前方遭遇情况时，弓箭手可以第一时间支援。断后的刺客遇到任何情况，弓箭手也可以随时戒备。渐渐的，一行七人拉长了队形，刺客身形一跃，便落到了弓箭手所在的树枝上。<笑>这家伙居然能一次性支付近五百金币，真是一条肥鱼啊！刺客眺望着前方夏意的背影。贪婪的舔了舔嘴唇，弓箭手则是冷笑一声，缓缓说道：“现阶段有能力刷四十怪物的队伍并不多，等拿到阴影魔珠身上的材料，我们还不是坐地起价？以我们圣十字的底蕴，将这附近的练级场地包圆了。他想要那种材料，只能求着我们。”好，刺客有些兴奋的把玩着手中的短刀，眼神中的贪婪无穷无尽。他身形一动，便消失在树枝上，进入警戒状态。在夏意的带路下。他们一路上就只遭遇到了两三只小怪物，都被圣十字这些人迅速解决，没有引发太大的动静。下午5点十三分，夏意抵达阴影魔珠的巢穴前，在干枯的藤蔓、发黄的草木虚掩下，一座漆黑的洞穴出现在众人视野中。就在这里面，壮汉扛着巨剑，眼神轻蔑地看向洞穴：“老子来开路！”他一边说着，一边取下了后背的巨盾，横在身前，朝着洞穴大步行去。而队伍中的牧师已经开始施法，给他上了一层 buff。盾牌上亮起了点点白光，队伍中的战士则躲在壮汉身后，准备应对任何突然情况。夏意默默退到了一旁，眼神漠然地看着这一幕，俨然是做好了看戏的准备。哼，就你们这水平，也配刷四十级的阴影魔珠？片刻后，壮汉离洞穴只剩下一米不到的距离。啪哟啪哟，突然有破风声响起，壮汉眼神当即一凝，可没看到任何东西袭击自己，仓促之间只能举起盾牌保护自己。只是下一刻，他就感觉有什么东西缠到了自己身上，如同渔网一般覆盖全身，触感黏糊糊的，十分恶心。紧接着，一股蛮横的力道顺着这些玩意儿传来，直接将壮汉拖进了黑黢黢的洞穴中。快拿我！壮汉脸色一阵巨变，声音响起时，已是洞穴当中传出的回音了。原本躲在壮汉身后的战士眼见情况不妙，当即想要后退，可与那个壮汉一样，他还来不及有所动作，就被什么看不见的东西束缚。整个人被拖进了一片漆黑的洞穴中，连惨叫都来不及发出。夏意嘴角扯动一抹不可见的冷笑，手掌在背包上轻拍一下。初级驱散药水，神乎奇迹 ，L V 2使用成功，在接下来的五分钟内免疫大部分初级中毒，诅咒效果。
，炼药赋能，攻击附带驱散效果，能对毒物造成重伤，有概率驱散目标单位的增益 buff。初级防御药水，神乎奇迹 ，LV 2使用成功，在接下来的10分钟内增加200点防御值。炼药赋能，永久增加10点防御值。炼药赋能是药水评级达到神乎奇迹这个评级之后生成的特殊效果，具有随机性，所以同样是初级防御药水。炼药赋能效果并不一样，不过能永久增加属性这种事，夏意并不打算暴露。比起现阶段炼药赋能增加的一点点属性，夏意更期待成为六级炼药师。六级炼药师就能炼制出效果强劲的永久增加属性类药水了。随后，夏意又喝了数瓶药，一身的属性暴涨，直接碾压了现场每一个人。只听夏意高呼一声：“我来救你们！”他便毫不犹豫地朝着洞穴那边冲了过去。蠢货！等一下，那个弓箭手当即厉喝出声。可还不等他声音落下，夏意与前面两人一样，在洞穴口还有一段距离的时候，就被什么无形的东西裹住，飞快拽入黑黢黢的洞穴之中。操！看到这一幕，弓箭手顿时急眼了。这家伙钱还没付，要是死在洞穴里面可怎么办？殊不知，这正是夏意的一点点小算计。毕竟夏意答应的两笔报酬还没有支付，只要夏意冲进了洞穴内，这些剩石子的人肯定会想办法救夏意。果不其然，队伍中的刺客开启隐身技能。迅速朝着洞穴中摸了过去，弓箭手咬了咬牙，狠狠道：“给我跟上去！”队伍中的法师与牧师对视了一眼，目光皆有些惊惧，但还是跟上了弓箭手的步伐。洞穴内，阴影魔珠在洞穴中与阴影完全融为一体，吐出来的蛛丝也是无色无形。夏意很清楚这一点，所以当蛛丝袭来的那一刹那，他就已经取出了火咒剑。被拖入洞穴后，夏意握住火咒剑，轻轻一划，剑刃之上有火光闪过，轻易的割断了阴影魔珠的蛛丝。叮。成功驱散中毒效果，阴影魔珠蛛丝 X 5已置入背包，触及蛛丝的肌肤处有微微酥麻的感觉扩散，但很快被驱散药水免疫中毒效果。夏意伸手在黑暗中摸索，又抓住了一把蛛丝。正当他想要继续收割蛛丝的时候，似是察觉到猎物的异常，四面八方开始有着稀稀疏疏的声音响起，密密麻麻的朝着这边靠近。夏意取出一瓶察觉药水扔出去，立即在黑暗中看到了几只卡车车轮大小的阴影魔珠，它们攀附在洞壁上。从各个方向朝着夏意爬过来，同时阴影魔珠的属性也在夏意面前显露。第五章，药水战神疯狂越级杀怪，名称阴影魔珠，等级四十，生命值 3,531 攻击力 209， 防御力 387， 技能一前行，与阴影融为一体，在黑暗中隐匿身形。技能二毒素，蛛丝具有麻痹中毒效果，目标中毒30秒后完全失去行动能力。期间持续流失生命值，但不会致命。备注：你最好离他远一点，被他咬了，你可不会变成蜘蛛侠。准确来说，母蜘蛛并不会吃你，但它会在你体内产卵。好了，遇到这玩意儿，你是不是已经后悔来山洞探险了？显然，作为四十级的怪物，阴影魔蛛的三维属性并不高。这种怪物最难缠的地方就在于其蛛丝不仅无形无色，附带的中毒效果还十分强力。伴随着火球与剑矢飞入，夏意短暂地获取了洞穴中的视野。只见那两个圣十字的倒霉蛋已经被倒挂在了洞壁上，只是因为蛛丝无色无形，他们看上去像是粘鼠板上的老鼠。同时，他们也看到了夏意。虽然在阴影魔蛛的毒素效果下，他们失去了行动能力，但仍是能看能听。同样是被蛛丝拖入洞穴，夏意还能自由行动，就已经说明事情的严重性了。安、啊、沃、哦，他们愤怒地盯着夏意，从喉咙里发出了一阵呜咽不清的声音。对此，夏意抬眸瞥了他们一眼，眼底尽是冷漠。嘴角轻轻一扯，道：“放心吧，你们现在不会死的。”言语间，又有数道蛛丝射出。夏意迅速抬起火咒剑，在空中快斩数下。只见火咒剑上赤芒闪动，夏意将几份蛛丝收入囊中，另外几道蛛丝却是朝着洞口方向射过去。虽然那个刺客与弓箭手也很灵敏，可蛛丝却是柔韧的，没有火咒剑这种带火属性克制蛛丝的武器，根本没法斩断蛛丝。嗖嗖嗖，蛛丝迅速将几人缠绕，捆缚在洞壁之上。被蛛丝捆住的刺客渐渐显形，他这种隐身仍会产生物体碰撞，在蜘蛛面前，这种隐身毫无作用。蛛丝可以传达任何的风吹草动。狗日的，你 T M 故意坑我们是吧？敢得罪我们圣十字，你完了！你为什么没中毒？你是不是有解药？快把解药交出来，再给我们赔几百个金币，我们圣十字就可以放你一马。刚刚被抓进洞穴的弓箭手和刺客，显然是毒素还没有蔓延。正眼神凶厉地盯着夏意，恶狠狠地叫嚣着。那两个身为牧师与法师的女生也叫嚣起来，居高临下：“狗东西敢坑我们？知不知道圣十字里有多少大哥？”
，现在把你身上的装备全都交给我们，然后跪下道歉，我们才考虑一下帮你求情。”火球术的光芒摇曳，最后一丝光芒渐渐消逝。听着这些人的话语，夏意忍不住笑了起来，眼神中先是泛起一抹怜悯，然后又迅速消逝，眼眸深邃如渊，瞧不出任何神情。随着最后一点火光消逝，夏意神情冰冷的面孔隐匿于黑暗之中。哼，你们还不知道吧？就在今天晚上零点，整个龙神世界会变成现实。夏意那毫无感情的声音在他们耳边响起。到时候死了，就会真的死了。恰巧阴影魔珠的毒素特性会让你们活到那个时候。你们不会以为怪物属性中的简介是吓人的吧？哦，忘了你们等级不够，看不到阴影魔珠的属性，那我就好心告诉你们吧。哼，夏意轻笑了一声，语气平平淡淡，仿佛在说一件家常小事。阴影魔珠的母体会切开你们的腹部，产下珠卵，用不了半天时间，珠卵就会孵化成小蜘蛛，他们会蚕食你们的身体，将你们吞噬殆尽。几个圣十字的玩家顿时浑身冰冷，像是掉进了冰窟中。两个女玩家吓得尖叫出声，哭喊连连。那个刺客脸色也是一阵巨变，对着夏意大吼道：“你骗人！”可此时。蛛丝的毒素效果已经全面蔓延，他们失去了说话能力。黑暗的洞穴中再次安静下来，只有阴影魔珠们发出的窸窣声响。一道道蛛丝朝着夏意喷射而来，夏意只需要站在原地，不断挥动火咒剑收集蛛丝就行了。这些信息，夏意自然是故意告诉他们的，就是要让他们在无限的恐惧中度过人生最后的时刻。否则，这群渣子凭借着等级优势，在未来的龙神世界，不知道要害死多少人。弄死这些渣子！夏意没有任何的心理负担，收集了足足上百份阴影魔珠的蛛丝之后，夏意反手攥住火咒剑，终于准备动手了。虽然夏意只是一个两级玩家，可在药水的作用下，夏意的属性十分恐怖。角色 ID 易算，等级二，经验五四百，职业刺客，未转职，副职业炼药师 ，LV 3生命值 2,200 加 2,000 灵力值100攻击力595。加五七幺，防御力三百加二四零，力量一百零一加一百，敏捷一百零四加一百，灵能一，装备火咒剑，精致皮甲，精致护手，精致皮靴，状态免疫，神速暴击，增伤。（括号内为药水带来的临时属性，药水时效过去后，这些属性便会消失。）在未转职之前，每升一级可以获得三个属性点，可以加在力量、敏捷、灵能上。不同的属性有不同的增益，不同的职业拥有各自的主属性。加点主属性时，可以获得额外的增益效果。例如敏捷，敏捷是三个主属性中唯一一个不会影响面板其他属性的存在，因为它对应的是移动速度，反应速度并没有显性的提升，但实战中作用巨大。即便是其他职业，也不得不根据实战情况加一些敏捷属性。而当所属职业主属性为敏捷时，每加一点敏捷就可以额外获得一点攻击力。基础职业中。战士、刺客、弓箭手主属性都是敏捷。夏意此时还未转职，他自然懂得如何获取隐藏职业。目前也是把升级的三个属性点加在了敏捷上。至于力量，每增加一点力量属性，获得一点攻击力。隐性提升是耐力与生命恢复速度。主属性为力量时，每增加一点力量属性，可以额外获得十点生命值。基础职业中，坦克与骑士的主属性为力量，而灵能每增加一点灵能，增加十点灵力值上限。提升灵力值，恢复速度。当主属性为灵能时，每增加一点灵能属性，额外提升一点法术攻击。基础职业中，牧师、法师主属性为灵能，比起单纯的生命值、攻击、防御值提升，显然是三种属性提升带来的增益更大。这也是为什么同为二级药水，攻击、防御都能临时提升二百点，而属性增幅药水只能增加一百点。未转职的玩家，即便升到二十级，将属性全都加在了敏捷上。也比不过下一一瓶药水带来的增益效果。在初级神速药水与初级敏捷增幅药水的作用下，下一动了。在黑暗的洞穴中，下一能够凭借察觉药水锁定阴影魔珠的身形。只见下一身形化作一道残影，瞬间出现在一只攀附于洞顶的阴影魔珠身前。嘶嘶嘶！阴影魔珠连忙朝着下一喷出蛛丝，同时身形欲要往后急退。可他的动作在下一眼中实在是太慢了。下一手握火咒剑，剑身上亮起点点赤芒。精准的刺向阴影魔珠的小脑，扑哧，剑身瞬间没入阴影魔珠的小脑，阴影魔珠的八条腿迅速收缩扭曲蜷缩，直接从洞顶上砸了下来。一个血红色的数字从阴影魔珠头顶上跳了起来， 1,993 在灼烧、弱点攻击以及药水带来的暴击与重伤的叠加效果下
，夏意一剑捅出了将近两千的伤害。夏意没有任何迟疑，一脚踩在洞壁上，借力俯冲而下，再次一剑刺入阴影魔珠的后背。一千五百三十八，又是一个血红色的数字升起，阴影魔珠毙命。月三十八级击杀阴影魔珠，获得经验一千四百四十四点。一瞬间，夏意直接连升两级，成为了一名四级玩家。夏意将属性全加在了敏捷上，身形再次移动，摸尸体的事不着急，因为夏意发现这些阴影魔珠开始往洞穴深处退去了。噗噗噗，一只又一只阴影魔珠迅速毙命，短短十几秒内，夏意又击杀了三只阴影魔珠。月三十六级击杀阴影魔珠，获得经验 1,296 点。月三十五级击杀阴影魔珠，获得经验 1,225 点。而夏意也是又升了一级，成为了一个五级玩家，并且只差134点经验。就能升到六级了，如此迅速的刷级效率，自然也让夏意有些着迷。毕竟等龙神世界现实化，怪物经过变异，属性提升十分恐怖。到时候想要这样刷怪练级，可就没这么容易了。当即，夏意身影急动，朝着洞穴深处追去。可突然间，一股腥风扑面而来，前方的黑暗中忽然亮起了一对猩红的光点。夏意神色一凛，步伐急停，朝着前方扔出了一瓶察觉药水，迅速获取了这家伙的形貌与属性。这是一只足有两米高的巨大蜘蛛，每条猪腿如同长矛一般钉入潮湿的洞壁。一对细小的猩红眼睛盯着夏意瞧了片刻，便迅速隐去光芒，完全融入到阴影当中。名称：阴影魔珠，洞穴守卫者，精英，等级40生命值 10593， 攻击力 630， 防御力 1,096 技能一：前行，与阴影融为一体，在黑暗中隐秘身形，并持续恢复生命值。技能二。毒素，蛛丝具有麻痹中毒效果，目标中毒二十秒后完全失去行动能力，期间持续流失生命值，但不会致命。技能三，阴影背刺，在阴影中瞬移到目标背后，造成 1.5 秒背的攻击伤害，冷却时间三十秒。备注：这个大家伙可不只是会用毒那么简单。第六章，变态的狂暴药水，摸到紫色技能书。虽然这家伙主动隐去眼睛中的红光，但夏意还是能靠着察觉药水。在黑暗中看清它的轮廓，比起普通的阴影魔珠，这只精英级的怪物显然没那么容易对付。如果给圣十字这支六人小队提供驱散药水，他们同样能越级击杀阴影魔珠。毕竟阴影魔珠的主要攻击方式就是蛛丝，只要能解决蛛丝上的毒素，阴影魔珠就很好对付。但同样的，哪怕是那些等级比阴影魔珠还高的玩家，一不小心被阴影魔珠偷袭，都会陷入危险境地。然而，这只精英级的洞穴守卫者。光靠属性就足以碾压现阶段的玩家，光是让上千点防御值以及破万的血量，就足以让现阶段玩家绝望了，因为他们的攻击根本没法破防。龙神世界中的防御力对伤害的抵抗能力，取决于双方攻击力、防御力之间的差值。例如，十点攻击力去打十点防御值，双方无差值，防御力能抵扣自身 75% 数值的伤害，也就是抵扣 7.5 的伤害，实际承受 2.5 点伤害。若是换作10点攻击力去打5点防御值，双方差值看似只有5点，可实际上攻击方数值是防御方的一倍，就能无视防御值，造成 1.5 倍的破防伤害。倘若换作5点攻击力去打10点防御值，就只能造成最低一点的强制伤害。随着双方攻击力、防御力差距缩小，减伤与增伤也会出现相应变化。总之，想要破防这只精英怪在，至少需要548点攻击。普通玩家可没有下意这么多药水来堆属性，就连下意此时。也只能看看破这只精英怪的防，而精英怪的回血速度也远非普通怪可比，想要魔血击杀它并不现实。最关键的是，比起普通的阴影魔珠，这家伙的前行技能还多了一个回血的效果，更是有一个实用效果极高的攻击技能。他隐匿眼睛的红光之后，轮廓突然消失，同时一股腥风在夏意背后鼓动，他发动了阴影背刺。洞穴守卫者突然瞬移到夏意身后，那两条刚硬的猪腿如同闪电般朝着夏意的脑袋捅过去。夏意眼神陡然一凝，凭借着高额的敏捷属性，迅速低头，同时抬起火咒剑去格挡。噌啷，两者碰撞，竟是金属交碰的声音。一阵火花擦出，短暂的照亮了夏意沉着冷静的面庞。挡下一击后，夏意顺势撤退，想要与洞穴守卫者拉开距离。可这家伙一击偷袭不得手，似乎有些恼怒，八条长腿迅速交错攀爬，速度竟也不慢，径直朝着夏意冲了过去。在这黑暗的洞穴之中，完全是他的主场。呼哧，又是一条猪腿刺破空气，带着腥风朝着夏意面庞刺来。夏意刚往左边闪躲，竟就有一条猪腿从左侧袭来，险些扎中夏意面门。仓促间，夏意只能迅速矮身，猪腿贴着他的肩膀擦过。1,260 十
，一个血红色的数字升起，只是挨了这么一下，夏意竟然就直接残血了，似乎是有些得意。这家伙开始往后退，迅速融入阴影当中。不过夏意能看到他的轮廓，他正兴奋地舞动着猪腿，反复舔舐着那只沾了夏意鲜血的猪腿，猩红色的光芒在黑暗的洞穴中若隐若现。对此，夏意并不意外，这就是龙神世界的怪物，他们阴险狡猾，有各种真实的情绪。得意时也会捉弄猎物。当龙神世界现实化，他们将变得更加危险。目前洞穴深处还没有动静，洞穴里的蜘蛛 BOSS 不会出来了。这样的话，我就可以放手一搏了。夏意先是喝了一瓶恢复药水，将血量回满，然后他又拿出了另外一瓶红色的药水，再抬头看向洞穴守卫者的眼眸中有冷意浮现。狂暴药水，神乎奇迹 ，LV 2使用成功。接下来五分钟内敏捷，力量属性翻倍，然后攻击力翻倍。狂暴药水时效结束后，一个小时内无法行动。炼药赋能将副作用的无法行动改为虚弱状态，虚弱状态无法攻击，遭受攻击必定暴击，防御力大幅度下降。瞬息间，下意的属性再度暴涨，敏捷与力量翻了一倍，瞬间带来了足足200多点的攻击力加成。紧接着攻击力翻倍，下意的攻击力瞬间堆到了 1,600 点。这只洞穴守卫者的防御力也才 1,096 点，此时下意的高额攻击力已经可以造成 1.5 倍的破防伤害了。同时，因为敏捷属性的提升，夏意的移动速度与反应速度再次迎来恐怖的蜕变，犹如清风拂过，夏意的身影瞬间消失在洞穴守卫者的视线当中。嘶嘶嘶！洞穴守卫者立即扭转脑袋，头胸部前的单眼试图在洞穴内寻中夏意的身影，只是还不等他有所反应，夏意已经带着千钧之势从洞顶处借力一跃而下。方才移动的刹那，夏意已经将有战斗增益的药水都续了一瓶。只见火咒剑上的剑锋之上闪烁着微亮红光，夏意擎着它朝洞穴守卫者的脑袋狠狠砸落。蛛丝在洞穴中处处蔓延，洞穴守卫者竟是在千钧一发之际察觉到了夏意的攻势，并且迅速做出反应。蹭！火咒剑与洞穴守卫者的猪腿再次擦出火花。夏意神色格外冷静，丰富的战斗经验在这一刻起到了作用。他迅速扭转刀锋，火咒剑便贴着猪腿擦过，狠狠地插入了洞穴守卫者的脑袋。4,057。一个巨大的血红色数字在洞穴守卫者的头顶升起，吱吱吱，剧痛之下，洞穴守卫者发出了尖锐刺耳的惨叫声。只是一击得手后，夏意也没机会补刀，毕竟洞穴守卫者是四十级的精英怪，敏捷属性也相当高。另外几条猪腿也带着破风声朝着夏意袭来，夏意只能迅速退走。看到夏意退去，洞穴守卫者当即隐匿眼睛中的红光，八条腿一起奋力狂奔，竟是想要逃到洞穴深处去，而且。处于前行状态下的洞穴守卫者居然还在回血，夏意不敢有任何犹豫，顺手捡起一个人头骨，踩着潮湿的洞壁迅速追上。在出手之前，夏意将人头骨猛然砸出，噗，三条猪腿同时袭来，瞬间将头骨刺穿。而夏意也抓着这个机会，栖身接近洞穴守卫者，一刀扎在其腹部。粘稠的液体与蛛丝顿时喷涌而出，夏意迅速躲过。受了两次重伤后，洞穴守卫者的移动速度明显慢了下来。只是夏意不敢耽搁，他很清楚这洞穴中还有两只 BOSS， 一只猪母，一只猪皇。光是凭借着身上的两级药水，夏意都没法挑战他们。紧接着，夏意再次追上洞穴守卫者，完成了最后的补刀。滋滋，洞穴守卫者发出了无力的哀嚎声，八条恐怖的猪腿迅速蜷缩扭曲成一团。系统提示音在夏意耳边响起：月三十五级击杀阴影魔蛛，洞穴守卫者精英，获得经验一万两千二百五十点。直接获取了一万多点经验，海量的经验让夏意连升两级，还差 2,784 点经验就能升到八级了。升级获取的属性点全加在了敏捷上。狂暴药水的时效还剩下四分钟，但夏意也不敢继续往洞穴深处探索。要是遇到洞穴中的蜘蛛 BOSS， 那就很危险了。夏意来这儿的主要目的就是收集阴影魔蛛的蛛丝，击杀洞穴守卫者完全是顺手的事情。夏意必须趁着狂暴药水的时效还在，迅速把尸体摸一遍。然后找个隐蔽的地方炼药，最值得期待的自然是眼前这具四十级的精英怪。夏意首先将他残存的蛛丝收集起来，紧接着就看到了一本泛着紫色光芒的技能书。哦，夏意顿时面色一喜，连忙查看它的属性。技能名称：阴影背刺，颜色：紫色，类别：主动技能。技能效果：在阴影中瞬移到目标背后，造成 1.5 秒倍的攻击伤害，冷却时间30秒，消耗 5.0 力值。学习条件：刺客职业，敏捷属性二百加。备注：嘿，你可以尝试在匕首上涂毒。阳光男孩从不搞偷袭。
看到技能树的属性之后，夏意心中更是狂喜。阴影背刺的重点不在于伤害，而是位移效果。龙神世界中的技能等级以颜色区分，从低到高依次是白色、绿色、蓝色、紫色、红色、金色、彩金色。在游戏前期，紫色的技能书已经相当稀有， 200点的敏捷属性要求也不低，但夏意身上狂暴药水的时效并未过去，刚好满足技能学习条件。夏意毫不犹豫，直接学习了阴影背刺。成功学习阴影背刺，目前技能熟练度零。当熟练度达到一千点时，升级技能效果。别看眼下阴影背刺的伤害倍率只有 1.5 倍，冷却时间长达30秒，可随着熟练度提升，技能效果可以直接升级。普通玩家想要提升熟练度，只能一次次使用技能，每用一次增加一点熟练度。可夏意如今已经是三级炼药师，刚好能炼制增加技能熟练度的药水。第七章，顿悟药水。狂刷技能熟练度，摸出阴影背刺后，夏意又摸了一下，居然还摸出了一把属性还不错的武器。装备名称：猪腿短毛，品质：稀有。属性：攻击力加 260， 敏捷加30特殊效果：猪毒，短毛上带有蜘蛛毒素，命中敌人之后，会让目标行动变得迟缓，并且每秒损失100点生命值，持续10秒。装备要求： 35级。备注：你想要尝尝猪毛腿的滋味吗？这是一把半米长的猪腿短毛，能攻击敌人的敌方，并非只有毛尖，毛尖周围还带有毛刺，柔韧锋利，在战斗中可以轻易的给敌人附加猪毒效果。但很可惜，需要35级才能使用，并且毒素效果跟阴影魔蛛的蛛丝相比，差距太大了。夏一略有些失望，还是将它收入背包中。没有达到装备条件，自然也可以将猪腿拿在手中当武器，只是没办法享受它的属性。除此之外，就没有什么好东西了。还有装备，但是属性一般。且等级要求高，夏意都懒得收进背包里占位置。毕竟炼药师可不缺钱。如果是一般玩家，或许就只有这些收获了。但夏意他是一名炼药师。摸完尸体后，夏意在洞穴内疯狂搜索原材料，像什么蜘蛛毒线、死者头骨、腥味的泥土、潮湿的黑色苔藓、被毒液浸染的枯藤等等，都可以成为夏意的炼药原材料。当夏意收获的差不多的时候，突然有密集的窸窣声响起，整个洞穴似乎都微微的颤动了几下。一股阴凉的腥风从洞穴深处席卷而来 ，BOSS 要来了！夏意的眼眸微微一凝，迅速朝着洞穴外撤去。至于那几个剩十字的家伙，仍然被看不见的蛛丝捆缚在洞壁上。就算他们重新登陆，回到游戏后，也只会在洞穴中。想要返回新手村，只有两种方式：阵亡或跑图。阴影魔蛛可不会杀他们，只会在他们体内产卵，让他们成为孵化小蜘蛛的温床。或许会是今晚，又或许要等很多天。总之，这些家伙。绝对活不了。虽然他们可以用武器攻击自己，可在阴影魔蛛的毒素下，他们已经完全失去行动能力，连自杀都做不到。如果他们相信叶秋说的话，那还有一个办法：在12点到来之前，摇一些圣十字的高手过来，最好是转职后的法师，用 A O E 技能去轰这个洞穴。毕竟他们血量很低，只要吃到一点伤害，兴许就阵亡了。然而，夏意已经想到这一点了。出了洞穴之后，狂暴药水的时效已经过去，夏意进入了虚弱状态。虚弱状态没法攻击，表现为夏意想拿武器实施攻击举动时将失去力气，但正常行为不受干扰，例如拿出一口破锅开始炼药，喝了一瓶隐秘药水，夏意独自一个人几乎不会引动怪物的仇恨，十分安全。呼，狂暴药水的效果很强，越到后期越强，只可惜副作用太大了。夏意一边往锅里加料，一边惋惜。狂暴药水先是将力量、敏捷翻倍，然后攻击力翻倍，实在是太变态了。尤其是后期基础敏捷提升了，狂暴药水带来的加成更加恐怖。不过只能持续五分钟，且时效结束后一个小时内无法行动。夏意炼制了好几瓶狂暴药水，即便是神乎奇迹带来的炼药赋能效果，也没法完全消除狂暴药水的副作用。甚至有些炼药赋能还进一步加强了狂暴药水的爆发能力。正是因为有着如此恐怖的副作用，夏意才会在确定蜘蛛 BOSS 不出现的情况下，使用狂暴药水击杀洞穴守卫者，得到了一本紫色的阴影背刺。倒也算是收获不错。夏意不断往锅里加料，眼见锅里开始咕噜冒泡，他迅速拿起铁勺搅动起来。叮，炼制成功，获得麻痹药水、神乎奇迹、LV 3 X 5已置入背包。这是夏意用蜘蛛毒线炼制出来的东西，专门为那群圣十字的杂碎而准备的。阴影魔蛛的巢穴简直是为圣十字量身定做的天然坟墓。麻痹药水、神乎奇迹、LV 3效果：药水无色无味。能迅速融入空气，形成一片无形的毒物区域。
毒物区域持续180分钟，踏入毒物区域的敌人感官削弱，动作逐渐迟缓；在毒物区域停留超过10分钟，则全身麻痹，失去行动力3秒。炼药赋能，敌人踏入毒物区域，立即全身麻痹，失去行动力2秒。把玩着手中的麻痹药水，下意嘴角露出一抹冷笑。我这也算是为民除害了。上一世，龙神世界现实化初期，圣十字凭借着他们众多的高等级玩家，迅速立足。一开始，他们打着庇护普通玩家的名头。吸纳了不知道多少人，可很快他们就发现，圣十字只将他们看作奴隶，每个奴隶都有具体的任务指标，他们需要去超出自己等级的地方去获取资源，然后上缴给圣十字。一旦任务不达标，就会被圣十字当成炮灰。从龙神世界现实化开始，圣十字至少迫害了几十万人，并非没有人反抗圣十字，只是圣十字的领袖是一个隐藏职业。夏意的眼眸中顿时多了几分血色。他到死都不会忘记那个杂碎。那家伙叫刘星，职业为圣辉者，足足有好几个天赋技能，且一个比一个变态。其中有一个技能便是职业天赋技能“圣辉烙印”，颜色、金色、类别、主动技能。技能效果：获取目标同意后，可以将圣辉烙印赋予目标。拥有圣辉烙印的目标等级加十，全属性加二百，并获得被动技能“圣辉庇佑”。赋予者可随时收回圣辉烙印，冷却时间无，消耗无。技能名称：圣辉庇佑，颜色：金色，类别：被动技能。技能效果：获得圣辉庇佑，防御力提升 20% 攻击时附带圣辉灼烧伤害，对目标额外造成无视防御的神圣伤害。失去圣辉庇佑时立即死亡。这还只是那家伙其中一个天赋技能。也正是因为这个技能的存在，圣十字才能奴役数量巨大的玩家，逼他们去当炮灰，逼他们为圣十字高层攫取利益。想到这些，夏意不由眼眸微微眯起。圣辉者应该是在圣辉城触发这个隐藏职业的吧？哼，等我完成转职，必杀你！冷冽的杀意在夏意眼眸中浮现，他又加快了炼药的速度。如果能提前击杀流星，说不定圣十字就没法壮大，直接在龙神变异初期的洪流中覆灭。狂暴药水的副作用持续一个小时，夏意刚好用这一个小时炼药。叮，炼制成功，获得隐形药水、神乎奇迹 LV 3 X 5已置入背包。夏意拿起一支查看属性，不由露出了满意的微笑。隐形药水，神乎奇迹 LV 3效果立即进入隐形状态，不主动攻击便不会吸引怪物仇恨，持续时间180分钟。在阴影中行走时，与阴影融为一体，无碰撞体积。炼药赋能，隐形状态下前三次攻击不会显形。有了它，念念也十分安全了。夏意自己迅速喝下一瓶隐形药水，身影迅速消失，只留下了一口破锅。他自然没有离开。不仅要多炼制一些隐形药水，还需要炼制增加技能熟练度的药水。不一会儿，又是几瓶药水出炉。初级顿悟药水，神乎奇迹 LV 3效果，使用后立即增加100点技能熟练度。重复使用10瓶后，效果逐渐衰减。炼药赋能，额外增加50点技能熟练度。重复使用效果不会衰减。因为夏意早就考虑到了升级技能的事情，所以提前收集了不少炼制初级顿悟药水的材料。初级顿悟药水一次性增加100点技能熟练度。使用十瓶才能将技能升级，下一次升级就需要 2,500 点熟练度。夏意身上携带的材料，一共炼制了60多瓶初级顿悟药水，一口气直接使用了30多瓶。阴影被刺熟练度达到 1,000 点，效果升级。阴影被刺熟练度达到 2,500 点，效果升级。阴影被刺熟练度达到 5,000 点，效果升级。再次查看阴影被刺的效果，夏意嘴角不由露出了一抹微笑。经过三次升级后，阴影被刺的伤害系数连续变化。1 5杠一点七杠二点零杠二点而冷却时间同样变化， 3 0 S、2 8 S、2 5 S、2 0 S。如今的阴影背刺才称得上是紫色技能， 2 0秒就能使用一次，并且足足有 2.5 倍的伤害系数。因为这是技能带来的伤害系数增加，可以和暴击效果、弱点攻击叠加。如果下一之前就拥有 5,000 熟练度的阴影背刺，杀40级的阴影魔珠简直是一刀一个。到6点二十狂暴药水的负面效果才会消失，还有二十多分钟。夏意算了算时间，决定多炼制一些药水，冲击四级炼药师。炼药师升级所需的经验呈指数增长。没办法，一些高等级药水的效果实在是太恐怖了，系统必须限制炼药师的升级速度。不过，夏意出手的每瓶药水都能得到神乎奇迹的评价，也能有额外的经验增长。只见一瓶瓶药水出锅，夏意的炼药经验飞速增长。第八章，守株待兔。歼灭圣十字精锐，傍晚六点二十一，呼，还是差了一点啊！
，夏意将破锅收入背包中，面露些许惋惜之色。要是现在成为四级炼药师，夏意就能炼制出终极属性增幅药水。但时间着实太紧张了，八点钟就得去新手村接林小念，然后带着林小念一起升级。光是想起林小念，夏意心中便有暖流涌动，嘴角不自觉勾起一抹微笑。夏意的眼眸也迅速变得明亮坚定。这一世，一定要好好保护那个傻丫头。夏意此时的目标十分清晰，升到二十级，达到转职基本条件。林小念是牧师职业，白月城中刚好有一位月光精灵族的大祭司，可以找他完成隐藏职业的任务，成为唯一的月光祭司。月光祭司不仅奶量更多，在月光下更是可以获得极其恐怖的加成。上一世，那位月光祭司加入了圣石字联盟，夏意也是费了一番力气才将他斩杀。要知道，当时夏意已经成为七级炼药师，拥有许多效果恐怖的药水。至于林小念的父亲，夏意推测他可能会成为坦克，又或者是战士。总之，夏意也知道如何帮他找寻隐藏职业。至于夏意自己，自然也有清晰的目标，只是那个隐藏职业的任务实在太危险，夏意必须做好完全的准备，才敢去接那个转职任务。但转职的前提就是升到二十级，而龙神世界现实化之后，怪物集体变异，这个世界变得更加危险。哪怕有四级药水，越级杀怪也有着巨大的风险。且没有任何容错率，一旦死亡就没有任何余地。因此，夏意决定先升级。夏意仍然处于隐身状态，无声无息的在阴影魔珠巢穴附近寻找高级怪物，尤其是那些高攻脆皮的怪物，更是成了夏意的首要目标。一只浑身火红的凶鸟从空中飞过，夏意抬头看去，瞬间锁定它。隐影背刺， 3,065 在技能效果位移下，夏意瞬间出现在空中，手持火咒剑猛然刺入凶鸟背部。直接一击致命，周围立即有其他怪物被惊动，可他们却看不到夏意的身影。在炼药赋能的效果下，夏意前三次攻击并不会导致自己破影。紧接着，夏意又锁定了另一只怪物，伴随着一次又一次的阴影背刺，夏意的等级迅速提升。到了傍晚七点多的时候，夏意已经升到了十六级，隐身站在一棵老树的树冠上，向远方眺望，并没有看到什么动静。嗯，他们没有摇人，夏意不由微微皱眉。对洞穴中那几个圣十字的渣子十分失望。然就在夏意准备从树上跳下来的时候，他突然看见远处亮起了火光。来了，夏意眼眸微微眯起，目光迅速锁定了那行人。七个人，全都是圣十字的杂碎。哼，还有不少人已经转职了。夏意嘴角掀起一抹冷笑，迅速离开树冠，摸到了阴影魔珠的巢穴门口，打开麻痹药水，在阴影魔珠的洞口附近洒落。夏意便藏在了附近，准备看好戏。这伙人已经转职，各自拥有了转职技能，显然没将附近的怪物放在眼里，迅速朝着阴影魔珠的巢穴这边赶了过来。躲在暗中的夏意能清晰地听到他们的议论声，真是几个饭桶，居然被一个两级玩家给骗了，丢人！四十级的怪物很强吗？切看人家一把火给这蜘蛛洞烧了，还说什么龙神世界现实化？怎么可能？一行七人头上 ID 接顶着圣十字的前缀，身上的装备精良，一看就是值钱货。他们很快就来到了阴影魔珠洞穴的不远处。小心！突然有一个人开口说道：“你们注意一点，阴影魔珠有远程攻击，而且会让我们瞬间中毒。”法师妹子，你蓄力一个火系技能丢进去就行了。他们血量很低，只要烧死他们，让他们回新手村就行了。正在法师准备动手时，突然有一道惊呼声响起：“不，不对，他们刚刚上线了，已经完全看不到洞口的光亮，好像被拖到洞穴深处去了。”“四，那你再离近一点，我给你加个 buff。”队伍中的牧师和骑士给法师上了双重 buff， 在双重 buff 的光环下，法师信心满满，迈步朝着洞穴走近。突然间，法师双腿一软，朝着地面直直倒下。嗯，队伍中其余几人显然发现了情况不对劲，可还不等他们动手，无形的蛛丝从洞穴中喷涌而出，瞬间裹住了法师，将其拖向蜘蛛洞穴。卧槽，这是什么情况？队伍中几人脸色一阵巨变，还不等他们有所动作，夏意已经将一瓶麻痹药水扔出。几人身形瞬间僵住，夏意直接使用阴影被刺位移到其中一人身后，在100多点敏捷效果的加持下，夏意一脚一个将这些人踹进了阴影魔珠的蛛丝攻击范围内。阴影魔珠果然没有让夏意失望，蛛丝瞬间裹住这些圣十字玩家，将其拖入蜘蛛洞穴。呵，夏意轻笑一声，心中再度盘算，这些人应该是圣十字的精锐，不出意外，圣十字还会有援军过来吧？果不其然。夏意继续在附近刷怪，没过一会儿，便又看到了一队圣十字的成员。其中有一个人，夏意还有些印象。圣十字岭南，这家伙
，好像是圣十字在白月城这边的负责人吧？只要做了他，就能将圣十字从白月城驱逐出去吗？夏意嘴角泛起冷笑，躲在暗中等待机会。比起先前那一支救援队，显然是岭南带领的这支队伍配置更好，人数也更多。都小心点，反影技能扫一圈，千万不要被偷袭了。抗毒药都喝了吗？不仅是阴影魔珠的蛛丝有毒，暗中那个家伙也会下毒。听到岭南的呼喊声，这些圣十字成员显然警惕星拉满。一圈淡蓝色的波纹缓缓在丛林中扩散出去。夏意十分淡定，任由反影技能从自己身边划过。隐形药水可是三级药水，且现在是晚上，夏意已经与阴影融为一体。凭现阶段玩家的反影手段，根本探出不下意。好，这个距离足够了。在他们即将踏进麻痹药水的毒物区域时，岭南突然呵斥道：“给我加 buff！” 我来释放火龙术。岭南自身是一个隐藏的法师职业，火袍能学习一些比较厉害的火系法术，火龙术便是其中之一。只见岭南远远的站在洞穴对面，高举着法杖，汹涌的火焰在法杖上涌出，迅速形成了一个火龙的头颅。火焰熊熊燃烧，火龙的身体逐渐成型。可就在这个时候，你已中毒，陷入麻痹状态，失去行动两秒。施法打断，岭南瞳孔骤然一缩，立即想要让身边的队友保护自己。可麻痹药水的作用是大范围的，他身边的队友根本没法保护他。去你大爷的！夏意利用阴影被刺猬移到岭南背后，一脚踹在了岭南的屁股上。洞穴中瞬间喷出许多无形的蛛丝，岭南还没有落地，就已经被这些蛛丝裹住，拖入洞穴中。在这一刻，岭南脑海中有两个疑问：为什么反影技能没有探出这个家伙？为什么明明喝了驱毒药水，还是从黑心 NPC 那里花十五枚金币重金买来的？可还是没用。他自然不清楚其中的门道。夏意的麻痹药水是三级药水，一级的驱毒药水自然没用。但更关键的是，岭南花十五枚金币买来的药水，并不是夏意炼制的。夏意拿着五百金币走人时，那个黑心的老头越想越气，觉得自己裤衩子都亏掉了，决定自己仿制一批药水。可不管他怎么炼，都炼不出神乎其技的药水。偶尔运气好，能炼出灵丹妙药。老头担心自己的灵丹妙药卖不出去，于是就把从夏意那收来的药水都藏了起来。仍然以十五金币的价格卖着自己的灵丹妙药，岭南可不知道炼药中的门道。看到灵丹妙药以及炼药赋能之后，财大气粗的他就直接买了好多瓶，给那老头嘴都笑歪了。若岭南买到的是下一炼制的驱毒药水，虽说抵抗不了麻痹药水的效果，但面对阴影魔珠的毒素，至少能多坚持一会儿。可眼下已经没有任何转机。下一一脚一个，先把那些正面战斗能力强的家伙全都踹进去喂蜘蛛，紧接着靠着隐身偷袭。把队伍中的辅助和坦克也全都送了进去。洞穴中的阴影魔珠一阵狂喜，蛛丝喷吐个不停。洞壁上横七竖八的沾满了圣十字的玩家，场面相当壮观。呵，收工！夏意满意的拍了拍手掌，然后眼神中露出了几分犹豫之色。要几天？要不要回来一趟呢？收尸自然是不可能收尸。下意识想着，白月城中的圣十字精英全都栽在,在蜘蛛洞了，身上应该有点好东西。要是爆出几本技能书，就更完美了。不过夏意看了一眼时间，已经七点四十了。夏意不再犹豫，当即转身往回赶。与此同时，白月城十号新手村的门口，十多个圣十字的玩家正守在新手村门口，四处张望着，似乎在寻找什么人。而之前被夏意出手暴揍的那几个壮汉，赫然也在其中。喂，你说的那个小子，真的在这个新手村吗？一个已经转职成为精英战士的玩家面露不悦之色，眼神轻蔑的扫视一圈。在的，肯定在。那个被夏意暴揍过一顿的壮汉，小鸡啄米般的点头，语气讨好道：“那小子一开始总在那儿捣鼓一口破锅，现在应该再跑新手任务，怎么也该回来找村里的 NPC 交任。”等等，壮汉说着说着，突然眼前一亮，他赫然看见了从新手村中走出来的林小念，不由惊呼道：“那个女的是和那小子一起的。”第九章，砸碎你，很快就会再死一次。虽然林小念与夏意约定的时间是八点整，但他还是决定先带父亲进入游戏。至少也要熟悉一下，虽然全息游戏谈不上什么操作，但多一点准备总归没错。嗨、哎、呀，念念你也真是，我都这么一大把年纪了，还非要拉我来玩这个游戏。林东中的话语看似埋怨，可脸上都快要乐开花了，眼角的皱纹挤在一起，一双饱经沧桑的眼眸环视开去，感慨道：“现在的科技还真是发达，一点都跟不上你们年轻人的节奏了。”林小念静静地跟在父亲身边，只觉得内心十分安宁，柔美的俏脸上露出动人的微笑。没有什么跟不上的，在这游戏里，大家都一样的。念念啊，你这话可就说到爸爸心坎里去了。林东中又是一乐，顿时气势十足的叉起了腰。
你爸年轻的时候可也是一条铁骨铮铮的汉子，还真是有点期待在这游戏里放开手脚的感觉。”嗯，林小念不由掩嘴轻笑起来，鼓励道：“爸，你最厉害！嘿嘿，等下爸给你展露一下拳脚。”林东中尝试性的挥舞了一下拳脚，脸上的笑意越来越浓，鼻子似乎有些发酸的感觉。可泪腺似乎被隔绝在外，只有内心的情感在翻涌。林东中转头看向林小念，抬手抓了抓自己的头发，有些笨拙的说道：“念念，谢谢你，愿意带爸爸接触这些新鲜玩意。”林小念嘴唇轻抿，明亮的眼眸中仿佛有星辰在闪烁，极其动人。爸，你少说这些煽情的话，我们先去村口那边看看吧。林小念亲昵的挽住了父亲的手臂，带着林东中往村口那边走过去。有个厉害的家伙，应该马上就过来了，他会带我们玩。两人没走几步。便进入圣十字一行人的视野中。随着壮汉一声高呼后，这群圣十字的玩家便朝着林小念两人围了过去，一个个面色不善。哟，小妹妹，你口味真重啊！这家伙都快成老头了，没啥意思。你要不来跟着我混吧？那个精英战士色眯眯地盯着林小念，语气轻佻地调戏道。林小念的脸色骤然一冷，可还不等林小念有所动作，林东中已经怒喝出声：“小流氓，你敢调戏我女儿！”说话的同时，林东中已经开始挽起袖子，愤怒的踏步上前，气势汹汹。正好在这游戏世界里，不用有太多顾忌。无数的回忆在林东中心头涌现。这么多年，他独自一个人将林小念拉扯长大。现实世界并非童话，一路上有太多的酸楚委屈，林东中不得不向现实屈服，因为他要好好的将女儿抚养长大，只能打碎了牙齿往肚子里吞，甚至有些时候还要连累林小念跟着受委屈。一想到这些，林东中险些老泪纵横，而现在他不会再有任何的顾虑，可以为了保护女儿，好好的打上一架。可是，林东中只是一个一级新手玩家，老东西，你在跟谁叫嚣呢？那个精英战士的面色陡然一冷，还不等林东中动手，他抬手就是一个耳光扇出，啪，清脆响亮的声音响起。林东中先是满脸错愕，然后眼神中有些茫然，耳边响起的是系统的提示音：“你已阵亡。”将在白月城十号新手村复活点复活，一道道白光升起，林东中甚至还来不及转头去看林小念一眼。呸！精英战士朝着林东中消失的白光啐了一口唾沫，然后玩味的看向林小念，笑嘻嘻的说道：“小妹妹，看你长得也不错，不如以后就跟哥混吧。”滚！林小念冷冷的扫了精英战士一眼，立即想要返回新手村复活点去找林东中。刚刚这种事一定对林东中的自尊心造成了巨大打击。林小念想要马上告诉父亲。这个游戏是要看等级、看装备、看属性的。他想要把每一个细节都详细的解释给林东中听，然后再鼓励林东中。可这群圣十字的玩家行动却很迅速，将林小念团团围住，不让他返回新手村。喂，下午和你一起的那个小子哪去了？敢得罪我们圣十字，不会有好果子吃。啧啧，小妹妹，你要是跟我们混，我们可以不追求你的责任。看着周围一张张不怀好意的面孔，林小念一时有些慌张。但他很快就稳定心神，绝不能让这些人看到他脆弱的一面。林小念面若寒霜的环视一圈，冷冷的呵斥道：“你们给我让开！”一阵坏笑声响起，周围这些玩家满脸戏谑的盯着林小念，反倒是围得更紧一些了。不行，我该怎么办？林小念深深吸了一口气，用冷意将美眸中的慌乱无助掩盖。要是那个家伙在就好了。林小念的脑海中突然浮现出了下意的面孔，他美眸忽然睁大，像是想到了什么。药水，我还有药水。林小念毫不犹豫，堪称挥霍的，将背包中各类药水都喝了一瓶。一瞬间，林小念的面板属性暴涨，而他的气势也陡然一变。在敏捷属性的加成下，林小念的身形矫健，纤细雪白的小手臂带着惊人的力道，直接将附近一个圣十字玩家给扇飞了。我、哦、好快！林小念美眸微微睁大，其中有着惊奇的光芒浮现。难怪那家伙才两级。就能把一群高等级玩家全部揍趴下。原来他的药剂这么厉害，没有丝毫停顿。林小念不想和这些人纠缠，只想立即回到复活点去安慰父亲。将周围人群打出一个缺口后，林小念立即要冲出去。然而，呼哧，一道橙色的光芒一闪而过，以极快的速度落在了林小念身上。巨大的力道冲击之下，林小念娇弱的身影直接砸在了一旁的破旧石墙上，闷哼一声，吐出一口鲜血。那个精英战士随意挥动着手中的剑，冷笑着看向林小念：“我允许你走了吗？”他一步一步地朝着林小念走过去，眼神中闪动着贪婪的光芒，紧盯着林小念问道：“你刚刚哪来的力量？一个一级新手玩家接了我一招拔剑斩，居然还没死！”
。林小念眼神冰冷地盯着精英战士，抬手擦了擦嘴角的血渍，语气中带着几分决然：“你不配知道，是吗？”精英战士一闪而动，突然出现在林小念的身后。毕竟他已经完成转职，也有着相当高的敏捷，速度自然不慢。他对着林小念柔弱的后背抬起了脚，眼神中更是有着兴奋至极的光芒。蹂躏这种级别的美女，果然让人亢奋啊！精英战士激动的在心中咆哮着，再无半点犹豫，一脚猛地踩下。可还不等这一脚落实，他突然感觉眼前视角一阵晃动，他看到了天空，看到了小半个新手村的面貌。紧接着，视角180度颠倒，他便看到了一具无头站立的尸体，那是他自己的尸体。伴随着系统提示音一起响起的，还犹如自地狱幽泉中响彻而来的冰冷声音：“砸碎，你很快会再死一次，死的无比凄惨。”白光浮现，精英战士终于明白了是怎么一回事，他被人秒了，而且对方是一个隐身的刺客，他有着将近三千点的血量，防御力也不低，对方到底是怎么秒杀他的？精英战士想不明白这一点，不过他却没有多想。总之，敢和圣十字作对，绝对不会有好下场。精英战士被下意一击秒杀后，周围的圣十字成员一个个都懵了，完全没搞明白是怎么一回事，他们根本就不相信。有人可以瞬秒精英战士，但随着第二颗头颅抛飞后，他们终于恐惧起来。紧接着又是一剑出手，第三剑出手后，夏意的身形终于显露。他穿着一身银色的干练皮甲，大部分头发扎在脑后，额前还是有一缕黑发垂落。夏意的眼眸中泛着无尽的杀意，手中反握的火咒剑正往下滴落着鲜血。看着这副杀神模样的夏意，圣十字玩家纷纷后退，眼神惊惧不已。虽然在新手村范围内被击杀，并不会掉装备。但也会损失当前等级 30% 的经验，等级越高，损失的经验就越多。龙神世界是鼓励玩家去越级刷怪的，只有这样才能快速升级，但相应的难度也更大。我我警告你，我们岭南老大可就在附近。对对对，我们圣十字的精英都在附近。你要是敢把我们杀光，我们圣十字一定会盯死你，让你出不了新手村。他们毕竟人多势众，一人说一句之后，反而有了底气一般，一个个凶狠地看向夏意。哦，听到这些话，夏意眉梢微微一挑，眼神中多了几分玩味。岭南，只可惜你们实力不够，不然我一定送你们去陪他。话音落下，夏意的身影再次移动，惨叫声此起彼伏，圣十字的玩家们顿时四处逃窜。他们很迷茫，为什么这次提起“圣十字”三个字没有半点威胁作用，反而让这个叫易算家伙下手越来越狠了。第十章，预习三十八级 BOSS。新手玩家们纷纷躲了起来，不敢凑这个热闹。仅仅片刻间，夏意便将这群圣十字的玩家斩杀殆尽。呼，抱歉，我来晚了。一个闪身，夏意便出现在林小念的身边，眼神中带着几分歉然，但更多的却是怜爱。你，林小念呆呆的看着夏意，只觉得心中有种奇怪的感觉浮现。不过，他还在担忧林东中的处境。我爸刚刚被秒杀了，他应该已经复活了，我得先去安慰他。林小念下意识避开夏意的目光。小声的说道：“嗯。”夏意温柔的注视着林小念，从背包里取出几支隐形药水，递给林小念，柔声道：“把这个带上，这样就不会有麻烦了。”林小念显然是犹豫了一下，但他最终还是将隐形药水接了过来。查看了隐形药水的属性之后，林小念心中微微一惊，抬头看向夏意，美眸中满是感激之色。只是还不等他说话，夏意就伸手揉了揉他的小脑袋，颇为满意的笑道：“好了，这样你就不欠我的了。”林小念愣了一下。突然明白了夏意是什么意思，他瞪了夏意一眼，小声轻哼道：“哼，以后我会还你人情的。”夏意的眼眸忽然暗淡几分，没有继续这个话题，转而提醒道：“去找你爸爸。”嗯，林小念轻轻点头，当即在前方带路，两人朝着新手村深处跑过去。很快，两人就看见了失魂落魄的林东中。林东中满脸的焦急，仿佛一下子老了十多岁，嘴里还不停的呼喊着：“念念，念念。”突然间，林东中看到了林小念，两者四目相对。林东中迅速红了眼眶，眼神中满是内疚自责，声音沉沉道：“念念，是爸爸没用，不能好好保护你，拜托，这是游戏啊，老爸。”林小念脸上露出略带无奈的笑容，对着林东中眨了眨眼，轻声道：“游戏里打架是要看等级装备的，刚刚那家伙已经二十多级了，装备也比你好很多，你打不过很正常呀。”林小念语气温柔地安慰着林东中，迅速走过去。挽住了林东中的手臂，林东中顿时一愣，缓缓吸了一口气，神态间顿时多了几分斗志。原来是这样的，是这样的啊！林小念掩嘴轻笑道。
看向林东中的美眸中满是鼓励的光彩。好，林东中用力的攥拳，一改之前垂头丧气的态势，愤愤道：“等我练级回来，一定要把刚才那伙人修理一顿。”一旁的夏意看到这一幕，也忍不住笑了起来。看林东中的面相，就知道他是一个敦厚老实的人。眼下看上去，他倒不像是一个四十多岁的老父亲，反而有点孩子气。可能这就是男人的浪漫吧。叔叔你好。夏意见林东中已经调整好状态，这才笑着走过去，礼貌的对林东中打了声招呼：“你你好。”林东中其实早就注意到了夏意，不过刚才那种情况，实在是没有脸面主动和夏意打招呼。“这位呢，就是我之前和你说的朋友。”林小念在一旁轻笑着介绍道，同时偷偷瞪了夏意一眼，意思是不要搞什么动静出来，让我老爸误会。就是你说的那个厉害朋友。林东中顿时一惊，看向夏意的目光又明亮了几分。小伙子。刚刚是你帮念念解围的吗？那可多谢你了。林东中有些激动，迅速上前与夏意握手，满满的热情。这倒是让夏意有些不好意思，连忙轻声道：“算不上帮忙，毕竟麻烦也是因我而起。你可别把什么锅都往自己身上背。”林小念在旁边冷不丁的说了一句：“咦？”林东中微微一惊，看了看林小念，又看了看夏意。不过这一次，林东中的目光中明显多了几分打量审视的意味。“叔叔，你刚接触这个游戏。”有什么不懂的地方都可以问我。夏意大大方方的接受了林东中的目光，迅速从背包中取出之前买好的装备，朝着林东中递了过去，温声道：“一点点见面礼，希望叔叔不要客气。”这就是装备吗？林东中显然是不知道这些装备的价值，接过去后就直接穿在了身上。一时间，林东中的属性长了一大截。哈哈哈，我感觉自己好像变厉害了。林东中当即朝着前方挥了两拳，跃跃欲试道：“小意。”我现在能打得过刚才那几个人了吗？因为夏意头顶的 ID 叫易算，林东中自认年长，所以就称呼了一声小易。啊！夏意顿时不知道该怎么回答，还真是被林东中给问住了。说真实答案吧，未免太打击人了。可要是不说实话，万一老爷子以为自己天下无敌，到处找人打架，那可就太危险了。于是夏意下意识的向林小念投去求助的目光。嗯，老爸，你等一下。林小念显然知道夏意在担心神妖氏。所以对林东中叮嘱一声之后，就偷偷把夏意拉到了一旁。喂，接下来准备做什么？离十二点就剩四个小时了。林小念看向夏意的美眸中略有些紧张之色。他既然都把林东中带到游戏里来了，一切行动自然以相信夏意那些话作为基础。如果十二点之后夏意说的那些事情没有发生，那就到时候再说。可林小念会相信这些，完全是因为他内心那种朦朦胧胧、捉摸不透的奇怪感觉，似乎他和夏意很熟悉。心中还有着温暖，依稀残留，却又不那么真切。去练级，夏意的回答倒是没有丝毫犹豫，毕竟他早就把接下来的事安排好了。虽然夏意可以用金枪药贿赂城门守卫，但就怕万一，保险起见，最好还是让林小念与他父亲都升到二十级，拿到进城资格。变异的第一个晚上十分危险，我们争取在十一点四十之前练到二十级，拿到进入白月城的资格，平安的度过第一个夜晚。看着夏意言语时郑重的神情，林小念顿时更加紧张了。乖巧的点了点头，转过身，林小念看向林东中时，漂亮的小脸上便露出了温暖明亮的笑容。他举起小手，食指与大拇指捏在一起，然后分开了一点点，语气似是有些惋惜的说道：“哎呀，就差这么一点点哦，要不我们先去升级提升一下？”啊！林东中哪能不知道女儿这是在安慰他，略有些沮丧，不过还是重重点头，憨厚的笑道：“那我们就先去升级吧。”叔叔，这个你拿着。夏意从背包里取出了一大堆药水。给林东中递了过去，这一次林东中倒是不好意思接受了，对着夏意连连摆手道：“不不不，不行，刚刚已经给我装备了，哪还能拿你的好处？嗯，那个装备回头我也会还给你。”林东中又补充了一句。夏意顿时面露无奈之色，轻笑道：“放心吧，叔叔，都是些不值钱的东西，对我来说没有任何成本。得亏黑店老板没在这里，不然非得找夏意拼命。”听到夏意这话，林东中不由面露些许狐疑：“真的，真的。”夏意毫不犹豫地点了点头，目光十分真挚。林东中这才从夏意手中接过那一大堆药水，纷纷收入背包中。他显然查看了那些药水的属性，顿时有些啧啧称奇。嚯，居然能加这么多攻击！这个回血好像也很多啊。林东中有些紧张地看向夏意，语气中带着几分不安。小意，这些东西真的不值钱，真的。回头我当着您的面收集材料炼药，您就知道了。夏意微微一笑。面容中又多了几分严肃。我们现在要抓紧时间练级了。好，好，好。林东中也不再扭捏，高兴的点了点头。然后夏意又将背包中的另一套装备交给了林小念
，随后嘱咐道：“你们先喝隐形药水，然后喝初级神速药水，再把察觉药水扔到我身上来。”等林小念与他父亲做好这些事情后，夏意才又使用了一瓶隐形药水，进入隐身状态，在后面跟好我，千万不要跟丢了。夏意一开始有意放慢自己的速度，等到林小念、林东中两人适应神速药水的加速效果后，他才开始提速。这一次。夏意没有刻意去白月城东面的丛林，之前去那边完全是为了收集阴影魔珠的蛛丝，现在只有一个目的，练级，所以就近找一个有高等级怪物的地方就好了。十号新手村背面就是一片连绵山脉，在夏意的带领下，三人迅速冲入其中。哎哎，我看到三级的怪物了，能不能让我试一下？叔叔，他们等级太低了，不合适。哦，林东中有些失落。过了一会儿，林东中再次两眼发亮，这个十级的怪物可以吗？还是有点低，啊！林东中不由嘴角一抽，整个人都不淡定了。毕竟说出挑战十级怪这种话，他已经拿出全身勇气了。没想到小易居然还嫌这怪物等级低。随后的一路上，林东中便陷入了沉默，因为怪物的等级越来越高，长相也越来越凶狠，甚至有些还很吓人。林东中开始心惊胆战，生怕这些怪物突然冲过来给他一下子。林小念自然也没好到哪里去，可看到前方拿到快速奔跑的身影轮廓。林小念便安心了许多，只是突然间，夏意停了下来。此时，周围已经是三十多级的怪物了，虽然等级很高，却也没有达到夏意的要求。夏意之所以会停下来，只因为他被一道契机锁定了。个人属性面板的状态中也多了一个负面 buff。不好！夏意的心陡然一沉，迅速大吼道：“快退！”林东中与林小念本身就很紧张，注意力十分集中，因此夏意提醒出声的刹那间，两人便已经往后退，而夏意自己。也是身形迅速往旁边一跃，眨眼间，夏意三人方才停顿的地方瞬间塌陷，形成了一个凹陷两米多的巨坑。松软的丛林泥土中，竟生出了密密麻麻的灰色尖锐石锥，瞬间把深坑中的一切碾为粉碎。这显然是一个威力巨大的范围性技能，就算是夏意刚刚中招，可能也被瞬秒了。呼，倒霉，或许也说不上。夏意已经跃到一棵树上，锐利的目光扫视开去，迅速锁定了刚刚动手偷袭的东西。几瓶察觉药水迅速脱手而出，名称：诅咒灰蛇，普通级 BOSS， 等级38生命值 19,870 攻击力29防御力30技能一：荆棘石丛，使目标区域3 x 3 m 范围瞬间塌陷，从地面召唤无数的石锥攻击塌陷范围，每只石锥造成600点伤害，冷却时间60秒。技能二：凝视石化，灰蛇拥有诅咒之力。被灰蛇凝视时间超过一分钟，全身石化。技能三：石针诅咒灰蛇，可吐出石针进行远程攻击，石针命中造成两千点伤害，并使目标血液凝固，冷却时间三秒。技能四：石化鳞甲诅咒灰蛇，可将体表鳞片石化，防御力增加五千点，持续二十秒，冷却三十秒。备注：据说他的祖先曾与美杜莎亲密无间。第十一章：低概率事件，完美品质的装备。夏意将察觉药水扔出去之后，林东中与林小念才发现，不远处的树枝上盘踞着一条浑身灰色的小蛇，正丝丝的吐着漆黑的蛇信子，在灰蛇的头顶还长着几块石棱。因为夏意目前与林东中、林小念处于组队状态，所以他们俩也都获取到了诅咒灰蛇的信息。我靠，这小家伙真恐怖啊！林东中脊背一阵发凉，刚才要不是夏意提醒的及时，他们三个人就被诅咒灰蛇一个技能给瞬秒了。38级的 BOSS。林小念也是小脸一阵发白，有些不知所措。不用担心，你们俩快躲到后面去。好在这个时候，夏意的声音响了起来，让两人稍稍心安。这蛇应该是因为嗅觉敏锐，所以发现了我们。虽然我隐身的，但是触发了那个石化凝视的技能，也庆幸状态栏多了一个负面 buff， 不然我们刚才就危险了。夏意已经取出了火咒剑，显然打算动手料理这条不讲武德的小蛇。下一刻，诅咒灰蛇猛然张嘴，一道细小的石针朝着夏意急速射来。时针来袭的速度非常快，夏意竟有些难以躲避。不过，阴影背刺可以瞬间位移，发动阴影背刺的一瞬间，夏意便躲掉时针，瞬移到了诅咒灰蛇的身后。火咒剑朝着灰蛇七寸位置迅速砍下，诅咒灰蛇体表鳞片石化的刹那间，他便以极快的速度朝着一旁游走。夏意居然都抓不住他，拉开一段距离之后，诅咒灰蛇迅速回头，再次对着夏意张嘴，咻，又是一根细小时针朝着夏意飞速扎来。夏意虽然有200多点敏捷，却仍是来不及躲闪，一瞬间，时针便命中了夏意。两千，夏意的血条直接消失了一半。但好在夏意身上别的不多
，就是药水多，而且有驱散药水在，可以直接免疫掉血液凝固的效果。呼，十七、十六、十五，夏意目光狠厉地盯着诅咒灰蛇，攥紧了手心的火咒剑。诅咒灰蛇显然是一个技能型 BOSS， 而且它厉害之处就在于偷袭。如果不是有神速药水在，以荆棘石丛的发动速度，夏意都来不及躲闪。虽然诅咒灰蛇自身的攻击力和防御力很低。可移动速度却非常快，三秒一次的时针伤害也非常高，并且时针攻击速度非常快，被时针命中一次后，哪怕没有死，血液凝固也会导致行动力会迅速下降，直接成为活靶子。保命方面则有石化鳞甲这个技能，五千点防御力简直让人绝望。但好在石化鳞甲有十秒的技能真空期，虽然诅咒灰蛇十分灵活，但夏意的阴影背刺却可以瞬间锁定它。有了一次被他溜走的经验，夏意绝对不会再次失手。修，见一次时针攻击没用，诅咒灰蛇那冰冷的漆黑双眸紧盯着夏意，再次发动攻击。夏意仍是躲闪不了，却凭借着药水将状态补满。修，修，又是两发时针命中夏意，可夏意仍然跟没事人一样，反而眼神有些狂热的盯着诅咒灰蛇。这可是38级的 BOSS， 击杀他能获取的经验是精英怪的数倍。诅咒灰蛇显然也察觉到了事情的不对劲，一时有些慌乱，开始顾不上攻击夏意。直接转头逃窜，可夏意的目光却死死锁定着他。有察觉药水在，诅咒灰蛇逃不了的。夏意只要能看到他的轮廓，就可以发动阴影背刺。三、二，夏意的目光开始变得兴奋起来，因为诅咒灰蛇的石化鳞甲持续时间要结束了。可就在这个时候，诅咒灰蛇却突然调转了方向。那边不好！夏意的瞳孔猛然一缩，瞬间察觉诅咒灰蛇的意图，骇然出声道：“念念，快跑！”诅咒灰蛇眼见自己逃不掉，竟然十分狡猾的把矛头对准了林小念。他显然想借此影响夏意，给自己创造逃跑机会。咻！一根细小的时针以无与伦比的速度朝着林小念奔袭而去。即便夏意已经出声提醒，可林小念动的时候已经来不及了。夏意的心情瞬间变得无比沉重。一旦林小念被击杀，返回新手村，在练级地与新手村往返，要浪费将近40分钟的时间。可就在时针即将命中林小念的一瞬间，一道称不上有多雄伟的身姿，瞬间将林小念扑倒。是林东中，见女儿有危险，林东中没有任何犹豫，瞬间就扑了出去。庆幸的是他赶上了，而不幸的是时针命中了他。呼，夏意眼神中泛起了仇恨的怒焰，瞬间锁定了诅咒灰蛇。可紧接着，夏意就感觉有点不对劲。嗯，林东中怎么没有变成白光？但眼下，夏意来不及思考这么多。因为诅咒灰蛇的防御技能真空期只有10秒，他必须要抓住这个机会将诅咒灰蛇击杀。目光死死锁定诅咒灰蛇，阴影背刺瞬间发动。夏意没有立即攻击，而是迅速出手，生生掐住了诅咒灰蛇的脖颈。前置诅咒灰蛇后，夏意这才挥动火咒剑，狠狠地砍在诅咒灰蛇的七寸位置。2,336 鳞片翻飞，有着漆黑的鲜血渗出。一看情况不对，夏意毫不犹豫，直接喝下一瓶狂暴药水。击杀 BOSS 的收益实在是太高了，这一瓶狂暴药水显然是值得的。夏意浑身属性瞬间暴涨，再次一剑挥出，直接捅穿了诅咒灰蛇的身体，黑色鲜血飞溅而出。4,219 诅咒灰蛇的身体开始疯狂扭动，可有狂暴药水的力量加持，夏意将诅咒灰蛇的头部死死钳制，让他根本没办法扭头攻击夏意。随着敏捷提升，夏意的攻击速度也在变快，一剑，两剑，三剑。最后一剑直接斩断诅咒灰蛇的身体，也成功带走了诅咒灰蛇最后一丝血量，成功击杀诅咒灰蛇。普通级 BOSS， 玩家一算与 BOSS 相差22级，获取 2,904 点经验， 1 6级升级所需经验已经非常多，所以夏意并没有升级。但林东中与林小念，玩家念念不忘，终于自己与 BOSS 相差37级，各获取 9,768 点经验，两人直接连升数级，这还是 BOSS 经验被三人平分的情况。如果林东中刚才被诅咒灰蛇击杀，那就是林小念和夏意两个人平分经验，但相应的获取经验总量会变少，因为系统是分别计算各个玩家根据等级差距获取的经验，然后再按百分比分配。虽然还是奇怪，林东中刚才怎么没有被诅咒灰蛇的时针秒杀？不过夏意内心已经有了眉目，不会吧？夏意也来不及和林东中确认，他可不想浪费狂暴药水的时效，要在狂暴药水生效期间疯狂猎杀怪物。诅咒灰蛇被砍成两截之后。就从树上掉了下来，身体瞬间膨胀，一块块石头挤了出来，很快就变成了石头堆。林东中和林小念仍是不敢靠近，有些忐忑的看着这堆石头。
，你们在原地等我，我四分钟后回来。丢下这句嘱咐后，夏意的身形瞬间消失。紧接着，林小念和林东中便不断收到经验提示。短短四分钟内，两人居然又升了两级。夏意再次自己也升了一级，成了十七级玩家。呼，现在是晚上八点二十三分。这瓶狂暴药水的炼药赋能并没有改变副作用，时效结束后我就无法行动。但好处是，足足将副作用缩短了二十分钟。等我恢复后，我们还剩下两个多小时，时间还是有些紧张，因为不可行动的副作用实在是太可怕，所以夏意提前喝下了隐形药水，精准的卡好了时间，在副作用生效的前两秒，回到了林小念与林东中的身边。咦，你还好吧？林小念只能靠着察觉药水，在朦胧的月光下，隐约看清楚夏意的身体轮廓，美眸中有着深深的担忧之色。我没事。夏意的声音倒是很平静，此刻反倒感觉有些温馨，嗓音温纯道：“放心吧，念念。”嗯。林小念低着小脑袋，弱弱的应了一声。夏意又转头看向林东中，轻声询问道：“叔叔，刚才你被 BOSS 技能攻击时，是不是触发了什么特殊效果？”嗯，林东中重重的点了点头，看表情显然有些后怕。那时候我听到了提示，说是什么防御药水的炼药赋能触发了，直接免疫伤害，但还是很痛。林东中心有余悸的揉了揉腹部，但一想到自己刚才保护了念念，脸上顿时露出了十分自豪的笑容。还真是这样。夏意心中微微一惊，忍不住笑了起来。叔叔，刚刚那个 BOSS 的尸体还没摸，要不你去？似乎是怕林东中客气，夏意又补充道：“我现在动不了，是刚刚那个药水的副作用。”啊！林小念美眸微微睁大，眼神中的担忧之色更浓了，小手攥着衣角，语调柔弱道：“意，你不用这么拼。”夏意心中欣慰不已，柔声道：“因为有你在，所以我知道了。”林小念俏脸顿时泛红，不等夏意说完，就连忙打断了夏意的话语。一旁的林东中笑呵呵的，此时他对夏意已经完全没有戒备之心，反而觉得自己这个时候应该站出来保护夏意和念念。小意，你刚才让叔叔干嘛？林东中拍着胸脯朗声道，一双饱经沧桑的眼眸变得炯炯有神。叔叔，看见那边那个石堆了吗？里面应该有东西。夏意轻声提醒道。当即，林东中大步迈出，走的是虎虎生风，仿佛是要去谈几千个小目标的生意。很快，林东中就来到了石堆面前，推开了两块石头。从中摸出了一枚灰色的盾牌，盾牌上面似乎还有淡淡的橙色光芒在流转，这玩意儿好像会发光啊！林东中顺便查看了盾牌的属性，夏意也共享到了这些信息，不由瞳孔微微一缩，嘴角都轻颤起来。装备名称：诅咒石盾，品质完美，属性：防御力加 460， 力量加60。附带技能一：诅咒凝视，在诅咒凝视之下，目标内心泛起恐惧，将被定身一秒，冷却时间3 0 0 S。附带技能二：防御加强，短时间内提升诅咒十盾的防御力，抵消来自十盾正面的绝大多数伤害，持续十 S， 冷却时间1 8 0 S。附带技能三：诅咒随身，装备十盾者会被诅咒的力量逐渐侵袭，需要每隔一个小时驱除，否则将被石化。装备时间超过24小时之后，才可以更换或交易装备。装备要求五：备注：做好迎接石化的准备了吗？第十二章：黄金之手，暗流涌动。这显然是一件三十多级的完美品质装备，足足有四百六十点防御力，六十点力量属性加成。更给力的是，它居然还有两个实用性很高的主动技能。不过这不重要，最最最最重要的是，它没有任何装备要求。因为有一个负面技能，所以这件完美品质的装备便没有了装备要求。这就是传说中的欧皇吗？夏意深深的吸了一口气，眼眸中尽是惊叹之色。他前世就炼制过不少防御药水，其炼药赋能都是有概率免疫伤害。可实战中，反正夏意是没见谁触发过这个效果。林东中触发伤害免疫，还是夏意第一次见到这个效果触发。林叔叔运气这么好，因此夏意才产生了让林东中去摸装备的想法。没想到林东中一出手，果然不凡。这可是完美品质的装备。龙神世界的装备品质从低到高，分别是破败、普通、稀有、精良、完美、史诗、传说。在龙神前期，别说完美品质的装备了。就连精良这个级别的装备都很少出，能出一件稀有品质的装备就已经是烧高香了。夏意从下午刷级开始，也就那一件猪腿短毛是稀有装备，其余全都是破败品质的垃圾。然而，正在夏意惊叹的时候，又有一则信息被共享了。夏意愣了一下后，瞬间目瞪口呆：“我这这这这！”夏意转头看向林东中的背影，竟有一种热泪盈眶的感觉。林东中的背影在夏意眼中变得无限高大。似乎还在不断散发着耀目的金光，闪瞎眼的那种金光。因为刚刚共享过来的信息为，装备名称
，诅咒十刃。品质，史诗。属性，攻击力加七七零，敏捷加幺二零，附带技能一，诅咒侵袭。这把邪恶的十刃在攻击敌人时，能将诅咒之力灌入目标体内，给目标添加一层诅咒状态，可叠加。一层，受到所有伤害增加一百点；十层，行动力下降百分之三十；二十五层，被沉默五秒。五十层，所有属性下降百分之二十；一百层，目标完全石化。附带技能二：诅咒随身。装备十刃者会被诅咒的力量逐渐侵袭，需要每隔一个小时驱除，否则将被石化。装备时间超过二十四小时之后，才可以更换或交易装备。装备要求五：备注，它显然值得你冒险持有。石化固然可怕，但眼前的敌人威胁更大，不是吗？史诗级装备，而且还是没有装备需求的史诗级装备。770点超高攻击力加成，并且还有120点敏捷加成，这几乎跟狂暴药水带来的提升差不多了。如果下一装备诅咒十刃后，再喝狂暴药水，攻击力直接就破 2,500 了。再配合阴影背刺，下一能直接秒杀五世纪的小怪。嘶，好像没有了啊！林东中又在石堆里面翻了翻，有些惋惜的挠了挠头，对着夏意歉然一笑：“小意啊，叔叔运气好像不行，才摸两件装备出来。”听到这话，夏意险些眼前一黑，一件完美。一件史诗装备，居然还说运气不好，果真是应了那句话。人和人之间的差距比人和狗还大。叔叔，我愿称你为黄金之手。夏意的语气中满满的都是钦佩。一旁的林小念美眸微微眨动，其中满是惊奇的光亮，显然也知道林东中摸出了两件好东西。啊，小意，你这是在夸叔叔吗？林东中有些憨厚的一笑，显得有些激动。他迅速拿着装备小跑过来，将诅咒十盾和诅咒十刃都递给了夏意。小意，这装备钥匙还不错，你就拿着用，不用考虑叔叔。夏意心中满满的感动，爆出这样两件极品装备，林东中居然没有任何私吞的想法。看来上一世林东中的确死在了龙神世界变异初期。就他这种性格，估计被人卖了都还帮人数钱。在你死我活的龙神世界中，仁慈与善良是最没用的东西。再者，林东中上一世要是还活着。以他这种手气，夏意不可能没听说过他的名号。夏意的目光瞬间变得无比坚定，内心也是有着清晰的目标。这一世一定要带林小念、林东中在龙神世界中好好活下去。叔叔，这两件装备我先用着，有了他们，今晚升到二十级完全没问题。夏意轻声说道：“明天我再把诅咒十盾交给叔叔。至于装备的负面技能，不用担心，喝驱散药水就行了。”林东中连忙点头，脸色都因为激动而有些涨红。奈狗帮上夏意与林小念，林东中实在是太兴奋了，这种被后辈需求的感觉也让林东中浑身触动。他豪气的说道：“小意，你要是有用得着叔叔的地方，尽管开口。”好，夏意毫不犹豫的点头应道：“开玩笑，有这种黄金之手还放着不用，那不是傻子吗？以后不管是精英怪还是 BOSS 怪，摸尸体的事统统交给林东中，林东中只需要用隐形药水藏在旁边就行了。绝大多数情况下。”在隐形药水的隐形状态下，都是很安全的。被诅咒灰蛇盯上，完全是一个意外。或许是因为气味，或许是因为诅咒灰蛇的视觉系统很特殊，所以才能发现夏意他们。但是夏意偏偏有能力击杀诅咒灰蛇，所以夏意当时才不知道自己到底是运气好还是倒霉蛋。根据现在的结果来看，遇到诅咒灰蛇的确是走大运了。在狂暴药水副作用期间，夏意虽然没法行动，只能躺着休息，但是能开口说话。于是，等待副作用过去的时间内，夏意便将龙神世界许多关键的信息告知于林小念与林东中。龙神世界现实化，听到这个消息，林东中面色骤然一沉，下意识握紧了身旁林小念的小手。如果世界末日真的来到，他只有一个想法：保护好林小念。随着狂暴药水副作用时间过去，夏意再次站起身来，已经装备上了诅咒之刃和诅咒十盾。即便现在还没有使用药水，夏意的属性也相当可观了。角色 ID。预算，等级十七，经验六九二零二八九零零，职业刺客，未转职，副职业炼药师 ，L V 三，生命值一千七百，灵力值一百，攻击力一千二百零二，防御力六百六十，力量六十一，敏捷一百七十一，灵能一，装备诅咒十刃，诅咒十盾，精致皮甲，精致护手，精致皮靴，技能阴影背刺。在没有药水加成的情况下，夏意的攻击力就已经达到 1,200 了。随着等级提升，每升一级可以获得10点攻击力成长，每点力量属性能增加一点攻击力，再加上下一组属性为敏捷
，每一点敏捷也能获得攻击力加成，但主要提升还是装备给的。如果没有诅咒十盾与诅咒十剑，夏意的攻击力也就200出头。这两件装备给夏意带来了将近 1,000 点攻击力提升，这就是高品质装备带来的巨大提升。再喝一点提升属性的药水，夏意的属性就更加恐怖了。至于技能，夏意目前就只有阴影背刺一个技能，在新手村做任务可以获得职业基础技能。刺客能获得一个基础的隐身技能，隐身一分钟，破影一击有30点伤害加成，下意自然是完全看不上。再往深处去一点，我在前面开路，你们慢慢跟上我。下意抬手揉了揉林小念的脑袋，温柔的嘱咐了一句，便瞬间动身。由于时间紧张，所以下意必须去刷更高等级的怪。如果可以，下意想再刷一只 BOSS 怪，哪怕再用一瓶黄暴药水，也完全不亏。只要林东中出手，再摸出一两件好装备。在接下来的龙神世界中，生存率能提高好几个档次。圣辉城，进入城池后，刘星有些心烦意乱。他不甘心转职成为普通法师，在附近转了转，但都没有触发什么隐藏剧情。而且，白月城那边的圣十字精锐，居然全都被扔到蜘蛛洞里去了，这简直是奇耻大辱。刘星还要从附近城池派人去营救他们，但那是四十级怪物阴影魔珠的巢穴，也不知道那个暗中针对圣十字的家伙还在不在附近。所以刘星需要多准备一些营救人手。哎呀，正走神想着这些，刘星一个不注意，突然与人撞到了一块刘星脸色阴沉，下意识就想骂人，却发现和他撞到的是一个身上披着黑袍的家伙，其整张脸隐藏在兜帽下的黑暗中，完全看不清。呵呵，你应该在寻找圣辉的踪迹吧？干涩沙哑的声音自兜帽下的黑暗中传出。圣辉的踪迹，刘星不由微微皱眉，眼神突然明亮了几分。他显然已经意识到，眼前这个看起来神秘兮兮的家伙是 NPC。这段对话背后应该藏着相当不错的隐藏任务。原本还要等两天，你才被圣辉选中。那个干涩沙哑的声音缓缓说道：“但我给你带来了正确的指引。”刘星瞳孔略微一缩，迅速压下心中的激动，连忙恭敬无比的作揖询问道：“还请前辈指点。”“呵呵呵。”兜帽下顿时传出了一阵让人毛骨悚然的笑声。时光长河中混进了一点杂物，他。将改变许多事情的走向，圣辉者，你会提前死在他的手上，但现在我替主人给你带来了希望，更早成为圣辉者，杀了他。第十三章，诅咒十刃，史诗级装备大显神威。白月城十号新手村背面的连绵山脉中，一道身影迅速在茂密的丛林中闪过，手中灰色古朴的十刃在悄无声息间划过，一只又一只怪物无力倒下。这才半个小时，夏意又升了一级。林东中与林小念更是连续升了数级，与夏意的等级差距正在不断缩小。只是很可惜，并没有找到第二只 BOSS 级怪物。不过，就算找到第二只 BOSS 级怪物，必然也不好应付。不管是阴影魔珠还是诅咒灰蛇，与同等级的怪物相比，他们的属性都偏弱，因为他们的攻击手段特殊，实际比那些属性正常的同等级 BOSS 更难对付。只能说，夏意这个炼药师刚好克制他们了。要不回去找阴影魔珠？不，不行。夏意迅速否定了这个想法。阴影魔珠可还有着弄死圣十字那群渣仔的重要任务。思考的同时，夏意手上的动作并没有停歇。一只又一只怪物倒下，身后的林东中则是时不时摸一下。只可惜，小怪的暴率十分感人，就算是林东中的黄金之手都没摸出什么好东西，也就是一两件稀有的装备。可装备等级要求比较高，短时间内都用不上。虽然如此，林东中还是乐此不疲。可摸着摸着，林东中就感觉有些不对劲。我怎么感觉附近的怪物变少了？林东中微微皱眉，心想着自己是不是看漏尸体了，于是转身就往回走了几步。老爸，你别乱走！林小念连忙提醒道。可有神速药水在，两人瞬间就拉开了一段距离。念念，你就放心吧，这附近的怪都被小易清一遍了。林东中乐呵呵的声音响起，开始往回搜寻。突然间，林东中脚步一顿，我怎么记得刚刚这个地方有一具尸体呢？林东中微微皱眉。快步朝着那片灌木丛走了过去，只是还不等他靠近，异变突生，一坨的巨大暗红色丑陋东西突然从那片灌木丛中钻了出来。这突如其来的变化吓得林东中往后一倒，连滚带爬，迅速与他拉开距离。那暗红色的丑陋怪物差不多有篮球粗细，浑身不规则的肿胀着，就像是一个肉瘤。它如同响尾蛇的尾巴一般，迅速颤抖起来，似乎是在观察四周环境。只是他并没有看到活着的生物，他的身形迅速下降。眼看着就要消失在灌木丛中， 2,364 夏意的身形猛然出现，阴影被刺得手的一瞬间
，夏意顺手扔出了一瓶察觉药水，名称：饥渴的暴食孔丘，困难级 BOSS， 等级50。生命值2 9九万两千零九攻击力 5,529 防御力 1,120 技能一：超速再生，暴食孔丘拥有超级恐怖的恢复能力，每秒恢复1万点生命值。技能二：分裂，陷入濒死阶段。暴食孔丘会分裂为两只，属性下降 70% 生命值回满。分裂四次后，该技能失效。备注：听说过吗？蚯蚓可以自己玩一场足球赛。当然，暴食孔丘没有挑战过自己的极限。看到暴食孔丘属性的一瞬间，夏意也是脸色微变。2 9 W 的血量，还能每秒恢复1 W 点生命值。最关键的是，这家伙攻击力还巨高，防御力也不点。夏意发动阴影背刺，造成 2.5 倍伤害的情况下。都才打出两千多一点的伤害，恐怕连挠痒痒都不算。跑，快跑吧！林东中那带着颤抖的声音响起，似乎还有些自责。我就不该回头找，不然就不会碰到这鬼东西了。不，然而夏意的脸色却十分坚定。这可是一只困难级的 BOSS， 虽然压迫力更强，可只要能击杀它，必定能拿到更多的好处。夏意毫不犹豫，又是一刀朝着暴食孔丘扎下去，同时叮嘱道：“你们俩快离远一点，千万不要靠近。”林小念脸色煞白。在林东中的拖拽下，迅速远离了暴食孔丘。咦，看着拿到修长的身影，林小念美眸中满是担忧。一旁的林东中只能沉声安慰道：“念念，你放心，小姨很稳重的。他既然决定动手，肯定是有十足的把握。”嗯，林小念轻轻点头，但轻颤的睫毛暴露了他内心的惊惧与担忧。可他现在也别无办法，只能相信林东中所说。附近的怪物被暴食孔丘捕杀过一遍，又被夏意扫荡了一遍，已经十分安全。再加上有隐身药水，林小念和林东中不会遇到任何危险。而正与暴食孔丘搏斗的夏意，却已经走在了死亡的边缘上。说实话，夏意也不知道自己在零点前阵亡，能不能在新手村复活。不过，正如林东中所说，夏意既然决定动手，必定是有着十足的把握。趁着暴食孔丘还没有反应过来，夏意凭借着近三百点敏捷属性带来的超高攻速，已经砍出了三四刀。虽然伤害不高，但侮辱性极强。暴食孔丘的身体猛然冲出地面，如同巨蟒一般，竟是想要直接将夏意绞杀。夏意目光一沉，迅速举起手中的诅咒石盾，诅咒凝视。暴食孔丘庞大的身体被定在半空，夏意身形急退的同时，手中诅咒石刃再次划过，在暴食孔丘的丑陋的身体上留下一道伤痕。虽然眨眼间，诅咒石刃留下的刀伤就自行痊愈了，可诅咒石刃带来的诅咒效果却是实打实的再叠加。诅咒时刃的诅咒被动，就是下一单刷这只暴食孔丘的底气。只不过一秒的时间，转眼即逝。暴食孔丘那庞大、暗红色的丑陋身躯迅速恢复行动，如同火车一般朝着下一撞了过去。快，实在是太快了！不愧是五十级困难 BOSS， 不仅有着十分恐怖的自愈能力，隐藏的敏捷属性必然也不低。下一眼见着自己来不及闪躲，只能发动诅咒石盾的第二个技能——防御加强。只见灰色的光芒在诅咒石盾上流转，刹那间，暴食孔丘便带着万钧之力撞在了诅咒石盾上。夏一都已经做好了喝药补生命的准备，却讶异地发现自己不仅生命值没掉，甚至还站在原地巍然不动。暴食孔丘撞上来的巨大冲击力，竟然都被诅咒石盾抵御了。夏一握着诅咒石盾的左手，并没有承受很强的冲击力，只是微微有点发麻。倒是暴食孔丘被自己的冲撞的恐怖力量给反震回去了。夏一顿时心中一惊。没想到诅咒石盾的这个防御技能这么强，比诅咒灰蛇的那个防御技能还好用。当然，缺点也有，它只能防御来自正面的攻击。暴食孔丘显然是被这反震的一击给激怒了，咕咕咕咕，他那肉瘤一样丑陋的躯体竟然膨胀了几分，从体内发出了低沉的古怪叫声，显然带着愤怒的情绪。暴食孔丘迅速调整策略，也不知道哪来的力道支撑他在空中游动，并且速度极快，迅速朝着下一盘旋而去。他想要绞杀下一。夏意脸色一沉，在暴食孔丘行动的那一瞬间，他就已经猜到了这怪物的意图。只是他的躯体实在太庞大了，速度也太快了。夏意不再犹豫，果断使用了狂暴药水。一瞬间，夏意的敏捷属性翻倍，直接逼近七百点。夏意的身形也陡然加速，瞬间冲出了暴食孔丘的包围。诅咒石刃再次在暴食孔丘身上留下一道伤口。咕咕咕，暴食孔丘再次发出愤怒的低吼声。身上丑陋的肉瘤突然剧烈颤动，竟是密密麻麻的张开了一只又一只，其内满是尖牙的巨嘴。夏意又是一刀落下，竟恰好被其中一只丑陋巨嘴咬住了诅咒石刃。好在夏意速度够快，迅速将诅咒石刃拔了出来。只是刚才这一击
，没能叠加诅咒被动。不好！夏意心中暗道不妙，迅速的扔出了一瓶麻痹药水。暴食孔丘再次被强制定身，夏意果断出刀。第十道，诅咒叠加到十层，暴食孔丘的行动力下降 30% 咕咕咕！暴食孔丘显然更为愤怒，可他也发现自己行动速度变慢了，当即想要离开麻痹毒物的区域。然而，夏意背包里的麻痹药水可不少。一瓶又瓶麻痹药水扔出，在麻痹毒物的作用下，暴食孔丘的速度进一步下降，不能让他逃回地下。夏意眼眸中的光芒亮得吓人，身形竟是再次提速，手中诅咒石刃在暴食孔丘丑陋身躯的巨嘴之间留下一道又一道伤口。诅咒的层数很快就突破了五十层，暴食孔丘愤怒不已，一次又一次想要绞杀夏意，却偏偏做不到。当诅咒叠加到八十多层的时候，他似乎意识到情况有些不对劲，竟是一头扎进了泥土中。别想走！此时暴食孔丘只想着逃跑，根本没有攻击夏意的念头，所以夏意也能放开了输出。在将近700点的敏捷属性加成下，夏意的攻击速度相当惊人。8 7七层， 8 8八层， 9 9层，暴食孔丘的身体完全没入地下。夏意眼神陡然一凝，阴影被刺发动。夏意只觉得眼前一黑，突然有种窒息感，却凭借着直觉将手中诅咒十刃刺了出去。咔咔咔。窸窸窣窣的声音响起，夏意也听到了系统的提示：成功击杀饥渴的暴食孔丘，困难级 BOSS。玩家一算与 BOSS 相差32级，获取 12,800 点经验。玩家念念不忘，终于内心与 BOSS 相差39级，各获取 15,444 点经验。很遗憾，夏意仍是没有升级。如果只有夏意一个人击杀困难级 BOSS 的海量经验，足够夏意一级半的经验了。林小念与林东中倒是各自升了一级，感受着四周警示的压迫、拘束感。夏意也明白，自己刚刚发动阴影被刺，直接位移到了地下。狂暴药水的时效即将过去，马上要迎来副作用。夏意不敢多耽搁，迅速锁定地面上，朝着这边赶过来的林东中发动了阴影被刺。位移效果触发，一身黑泥的夏意突然出现在林东中身后。哎呦，吓我一跳啊！林东中只觉得后背一凉，看到是夏意之后，顿时松了一口气。呼，夏意长长的呼出了一口气，满脸的疲倦。这次能击杀暴食孔丘。也有运气成分，暴食孔丘第二个技能分裂实在是太恶心了，不知道有多少条命。只不过分裂的前提是进入濒死状态，叠满100层诅咒的石化效果，直接跳过了濒死状态，所以才能秒杀暴食孔丘。这就是史诗级装备的强大之处。一想到马上迎来激动人心的开奖环节，夏意脸上的疲倦之色一扫而空，眼神中泛起明亮的光彩。他指向前方暴食孔丘留下的地洞，语气中有着难以抑制的激动。林叔，摸东西的任务就交给你了。看着夏意手指的方向，林东中也按捺不住激动的搓起了手掌。不过，当他走到土洞面前时，却犯了难。只见土洞中暴食孔丘的丑陋尸体已经石化，躯体上一张张狰狞巨嘴仍然张开着，有点吓人。林东中根本找不到下手的点，从哪里开始摸？好在夏意早就注意到了这一点。这一次使用的狂暴药水也是夏意精心挑选过的，副作用并非不能行动。虽然比虚弱状态更糟糕一点，但不会影响夏意正常行动，炼药也没问题。念念，你把这个交给叔叔。夏意从背包中取出了火咒剑，递给一旁的林小念。嗯，林小念收回关切的目光，轻轻点了点头，转身过去把火咒剑交给了林东中。拿到火咒剑后，林东中眼神一亮，当即趴在土洞前，对着暴食孔丘的石狮猛地一砸，很快就砸了一个缺口出来。紧接着，林东中伸手往里面一捞，即便是隔了老远的距离。夏意也看到了土洞中绽放出一阵璀璨的金色光芒，这是夏意惊喜万分，激动的差点就跳了起来。第十四章，你想要猎剑吗？成为四级炼药师，丰富的经验已经让夏意行心中有了答案，而接下来共享得到的信息也验证了夏意的猜测。林东中果然摸出了一本金色的技能书，技能名称：高阶分裂，颜色：金色，类别：主动技能，技能效果。分裂出一个继承本体 30% 属性的分身，同时继承所有技能。该技能除外，可以使用所有物品，可以自由活动，无距离限制。分身存在12小时，冷却时间24小时，消耗 99% 最大生命值， 1 0 0灵力值。学习条件：力量属性500加，敏捷属性500加，灵力属性300加。备注：如果你想体验猎剑的感觉，或者是你想 cos 一下蚯蚓，可以尝试学习这个技能。看到技能介绍的一瞬间，夏意就给出了自己的评价。虽然这技能的名字有点奇葩，可它绝对是一个神技，妥妥的神技，而且是越到后期越强的那种。不愧是金色技能，而且
，这个技能在下一手中将发挥出无与伦比的优势来。分身可以使用所有物品，也就是装备、药水、卷轴等等。只不过一些珍贵装备自然不舍得给分身使用，毕竟分身属性不如本体，万一分身死在外面，把装备丢失了，那就直接血亏。可使用药水却没有了这个顾忌。升到四级之后，下意就能炼制出中品的属性增益药水，敏捷、力量、灵能都能临时提升四百点。而且下意还剩下一些初级顿悟药水，能将这个技能的熟练度提升，分身的属性也会相应提高。之后再给分身喝下四级药水，分身属性就足以碾压大部分玩家了。不管是下意还是林东中，与林小念目前都没满足这个技能的学习条件。9点四十看了一眼现在的时间，下意不敢有丝毫的耽误，迅速取出破锅，开始烧火炼药。一个小时之内成为四级炼药师，然后利用四级药水的属性提升，以及这个分裂技能一起发育。说不定还能再多升几级。另一边，摸出一本金色技能书之后，林东中又把手伸进土坑里摸了摸，面色一阵大喜。嘿嘿嘿，好像还有个东西。紧接着，夏意就从共享中读取到了装备信息：装备名称“吞噬大地之靴”，品质“史诗”，属性“敏捷加 370， 防御加 110， 移动速度提升 10% 附带技能“地底行走”，可以在地底行走，无任何阻碍，且能获取地面视野，持续时间10分钟。冷却时间一个小时，装备要求等级四零加，敏捷属性五百加。备注：穿上它，你就可以亲吻大地了。虽然大地并不喜欢你。夏意眼神中满是惊叹之色，一时间都不知道该怎么夸赞林东中了。在夏意眼中，林东中浑身上下都闪着足以闪瞎狗眼的金光。这一摸，不仅出了一本金色的技能书，还摸出了一件史诗级装备，而且强度朴实无华。三百七十点超高额的敏捷属性加成，还能提升百分之十的移动速度。尤其是移动速度的提升，哪怕是放到游戏后期，这也是一个十分珍贵的属性。附带的主动技能也是十分实用。当然，两者相比，自然还是高阶分裂的实用性更高。毕竟大部分金色技能越到后期越强。嗯，怎么每次都只有两件啊？林东中把头都伸进土坑里了，反复确认好几遍，发现土坑里面确实没有别的东西之后，这才略带惋惜的说道。紧接着，林东中就拿着技能书与装备。激动不已地跑到了夏意面前，夏意已经开始炼药，抬头看向林东中的双眼，仿佛有无数的金元宝在眼神中闪烁。从某种意义上来说，林东中的价值堪比他这个神级炼药师了。林叔，不管是这本技能书，还是这件装备，都十分珍贵，尤其是这本技能书，越到后期越强。夏意深深吸了一口气，看向林东中的目光十分真挚，哪怕的游戏后期，金色技能书都极其罕见，价值更是昂贵无比。这本技能书是林叔摸出来的。那就，小叶，你这是什么话？林东中打断了夏意的话，笑呵呵的抓了抓头发，脸上带着淳朴的笑容。这个 boss 可是小易，你拼了命才杀死的，我就动手摸了摸，归属权自然由你决定。林小念也在旁边点头，一双明亮的美眸认真的盯着夏意。不管是装备还是技能书，都由你先拿着吧，毕竟你对龙神世界最熟悉，他们在你手里能发挥出最大的价值。你们，夏意不由哑然一笑，只能从林东中手中接过技能书和装备。眼神变得十分坚定。以后要是出了适合你们的技能书与装备，你们可不许推辞。嘿嘿，绝不推辞。林东中笑呵呵地拍了拍夏意的肩膀，对夏意是越看越顺眼。林小念则有些好奇地看着夏意面前那口破锅，以及夏意是不是往破锅里面扔进去的奇怪东西。嗯，好臭。林小念忽然捂住鼻子，连忙往后退了好几步。哈哈，这些都是最容易得到的材料，但是效果并不差。夏意不禁笑道：“这也是龙神世界最神奇的地方。”人们都以为越珍贵的材料才能炼制出品质越好的药水，其实并非如此。龙神世界的一草一木，甚至每一片泥土，都有着它们特殊的作用。说完，锅中已经咕噜冒泡。夏意连忙拿起汤勺，在锅中搅动起来。清朗的月辉便这样映照在夏意的侧脸上，他神情专注，嘴角挂着一丝安然的笑意，竟也让人有些着迷。林小念一时间没有回过神来，愈发好奇地凝视着夏意，思考着夏意说的那些话。一说，我救过他。这是真的吗？一旁无所事事的林东中自然发现了这一点，但他并没有点破，反倒笑得很开心。如果忽略掉丛林中潜藏的危险，这地方的景色还真是不错呀。林东中环视了一圈，不由轻声感叹道：“时间一分一秒的流逝，转眼便到了十点五十。”夏意身上狂暴药水的负面效果已经解除，但他仍是盘坐在破锅面前没有动，因为他能感觉到，还差一点点经验就能成为四级炼药师了。这一路过来，练级的同时。夏意也在不耽误效率的情况下，顺势收集材料。
，四级药水的材料也准备好了。叮，炼制成功，获得初级顿悟药水，神乎奇迹 ，LV 3 X 5已置入背包。叮，恭喜你成为四级炼药师。听到系统提示音后，夏意面色一阵狂喜，总算成为四级炼药师了。夏意不敢耽误任何时间，再次搅动破锅，开始往其中添加材料。没多久。陆陆续续的系统提示音便在夏意耳边响起。获得终极敏捷增幅药水，神乎奇迹 ，LV 4 X 5获得终极力量增幅药水，神乎奇迹 ，LV 4 X 5获得终极灵能增幅药水，神乎奇迹 ，LV 4 X 5获得等级增幅药水，神乎奇迹 ，LV 4 X 5成为四级炼药师之后，夏意首先就炼制了这四种药水。三类属性增幅药水等级提升后，持续时间仍是五分钟。不过提升属性变成四百点，最特殊的便是等级增幅药水，这可是夏意才知道炼制方式的独门药水，可以临时提升玩家等级。为了越级学习技能，穿戴出装备而专门研发的药水，使用等级增幅药水后就能提升临时等级，满足装备穿戴技能学习要求。只要玩家当下满足穿戴装备的条件，或者满足是技能学习条件，就可以直接穿戴学习。哪怕过后属性回退，并不会影响已穿戴学习的技能装备技能。第十五章。狂堆熟练度，实力恐怖的分身，等级增幅药水，神乎奇迹 LV 4效果：使用药水后，临时提升五个等级，每升一级，获得三个临时的属性点。提升效果持续十分钟，随着等级提升，使用该药水的效果将逐渐削弱。炼药赋能额外提升一个等级，且临时等级不影响经验计算。夏意毫不犹豫地喝下三种终极属性增幅药水，敏捷属性直接逼近600。灵能属性也是达到了可以学习高阶分裂的标准。为什么灵能属性要求会比其他两项属性低呢？原因很简单，除了牧师与法师之外，其余职业几乎不会加点灵能。至于灵力值上限，也只能靠装备去提升了。虽然力量属性还差一点才到500但是问题不大。夏意又使用了四瓶等级增幅药水，将自己的临时等级提升到了42级。临时属性点把力量加到了500后，多出来的全加在了敏捷上。如此一来。夏意的属性就足够学习金色技能高阶分裂，成功学习高阶分裂。紧接着，夏意直接将身上的所有初级顿悟药水堆在了高阶分裂上。高阶分裂熟练度达到 1,000 点，效果升级；高阶分裂熟练度达到 2,500 点，效果升级；高阶分裂熟练度达到 5,000 点，效果升级；高阶分裂熟练度达到1万点，效果升级。经过四次升级后，高阶分裂的属性迎来了翻天覆地的变化。技能名称：高阶分裂，颜色：金色，类别：主动技能，技能效果：分裂出一个继承本体3 4 0 5 0 6 0 7 0百分号属性的分身，同时继承所有技能。该技能除外，可以使用所有物品，可以自由活动，无距离限制。分身存在1 2斜杠十三、十四、十五斜杠十六小时，冷却时间2 4 23 22 21二斜杠二十小时，消耗9 9 8 9 7 9 6 9 5 9九百分号最大生命值。一百八五七零五五四零百分号灵力值，看到高阶分裂升级之后的效果，夏意一双眼眸顿时熠熠生辉。分身继承属性直接从 30% 提升到了 70% 就夏意目前这属性，哪怕只是继承 50% 也足以碾压现阶段绝大多数玩家了。别的玩家得到这本高级分裂，想要将它升级，那是无比困难。暂且不说释放技能的消耗，光是这技能释放的冷却时间，就注定了这个技能升级十分艰难。眼下，夏意却是凭借着初级顿悟药水，将高级分裂药水的熟练度堆到了一 W 3只不过，下一次技能升级足足需要3 W 点熟练度，最后一次升级更是需要1 0 W 点熟练度。对别的玩家来说，想要提升技能熟练度，需要花费数不清的时间与心血；对夏意来说，只是练几次药的事。夏意当即将大地吞噬之靴穿上，然后释放了已经升级过四次的高阶分裂。无数的白光突然从夏意身体中涌出。迅速在夏意身旁汇聚，紧接着光芒凝实，变成了另一个夏意。夏意只觉得自己脑海中突然多了一处视野，视野中还能看到他本体的侧脸，这感觉有点熟悉啊。夏意尝试着操控了一下分身，简直如臂使指。毕竟上一世夏意炼制过幻象药水，可以制作出属性一模一样的幻象，虽然没有实质战斗力，可操作起来是一样的。双线操控是有些费心神，但对夏意来说问题不大。夏意深深地吸了一口气。激动不已地查看了分身的属性，角色 ID 易算分身，持续时间倒计时1 5点5十分59秒，等级42职业刺客未转职
，生命值 2,660 灵力值 2,870 攻击力 1,787 防御力518力量350敏捷772灵能280技能阴影背刺，分身的攻击力都达到了 1,787 在药水与极品装备的加持下，下一本体的属性就很恐怖了。而分身则是继承总属性的 70% 但这还不算完，夏意又将终极力量敏捷增幅药水递给了分身。林东中虽然看不到分身的属性，但此时也跟着激动起来，将手中的火咒剑交给了夏意的分身。拿着火咒剑，喝下终极力量，敏捷增幅药水，分身的属性再次暴涨。两瓶药水提供了足足800点的攻击，火咒剑也有170点攻击力加成，分身的攻击力直接暴涨到 2,757 点，比夏意本体的攻击力。还要高出二百点，好，很好。夏意眼神变得无比明亮。虽然离返程只剩下四十多分钟，但夏意完全有把握带领小念、林东中升到二十级，甚至还能坐下来多炼制两瓶药水。夏意的分身敏捷属性也突破了一千，身影瞬间消失在丛林中，只留下一阵清风。凭借着高达一千点的敏捷属性，完全可以在这种等级的丛林中横着走，根本不需要隐形药水，因为怪物根本摸不到你。夏意的分身一路杀怪。直接冲到了六十级的怪物区，六十级的怪物足足领先了夏意三人四十多级。击杀一只怪物，每个人至少都能获得五百点以上的经验。夏意又坐下炼制了一些四级药水后，分了一部分给林小念与林东中。喝下四瓶药水的林东中与林小念，属性也碾压了大部分玩家，刷一些三十多级的怪物完全不成问题。小易啊，我想带着念念也去刷点怪，这样我们升级更快一点。林东中犹豫了片刻，还是对着夏意开口说道：“虽然这些怪物模样恐怖。”但林东中知道自己迟早都要面对这些，也必须面对这些，才能好好保护林小念。看着林东中眼神中的坚决，夏意知道自己没法劝他。隐形药水随便用，千万不要舍不得。遇到危险，第一时间撤退。夏意对着林东中反复叮嘱道：“放心吧，小叶，我喝了你这药水，防御力都到五百了，打一些三十多级的怪物完全没问题。”林东中脸上露出了自信的笑容，也不忘嘱咐夏意：“小易，你也小心一点。林叔，你放心。”夏意轻轻点头，神色郑重地说道：“察觉药水也别舍不得用，动手之前一定要先看怪物属性，要是遇到了 BOSS， 第一时间通知我。”“嗯，好。”林东中用力地点了点头，看向夏意的眼神中满是赞赏。“小意真是太稳重了。”随后，夏意的目光落在了林小念身上。“一，我跟不上你。”柔美的月光落在林小念的俏脸上，映照着她那双泛着坚定光芒的美眸。她与夏意对视着，柔声细语道。而且我也放心不下老爸，还是和老爸一起吧。他与林东中想法一样，哪怕有夏意的保护，他迟早也得面对龙神世界的一切，自然是越早适应越好。与林小念对视了片刻，夏意轻轻点头。目前龙神世界还没有现实化，所以玩家还可以互相发消息。如果他们遇到威胁，第一时间通知夏意，夏意可以使用狂暴药水瞬间赶回来。毕竟他如今的敏捷属性已经破千，在狂暴药水、神速药水、吞噬大地之靴的作用下。速度堪比马力全开的小汽车，那半个小时之后在这里集合。夏意最后叮嘱一声之后，便不再犹豫，身形瞬间消失。正在此时，夏意的分身遇到了一只六十级的精英怪。夏意全力赶路，十多秒后便与分身汇合了。目光锁定那只六十级的精英怪，夏意与分身同时发动阴影背刺，精英怪的血条瞬间消失一小截。麻痹药水，诅咒凝视，连续强控两三秒，夏意与分身全力输出。紧接着，夏意本体开启诅咒十吨的防御加强，在正面硬刚六十级精英怪，分身则在旁边游走偷袭。不到一分钟，夏意便与分手联手击杀了这只六十级的精英怪。一个不到二十级的玩家，正面击杀了一只六十级精英怪，说出去恐怕都没人相信。成功击杀凶暴黑熊精英，玩家一算与凶暴黑熊精英相差四十二级，获取五千零四十点经验，即便是三分之一，也有五千多点经验。夏意终于升到了十九级。离二十级只有一步之遥，本来夏意打算等实力更强大一点，再去做那个隐藏职业的转职任务。毕竟夏意很清楚，那个任务究竟有多凶险。可现在有了高阶分裂，说不定可以提前完成转职。而看着眼前这具六十级精英怪的尸体，夏意眼神中有着期待的光芒亮起。现在时间紧迫，让林叔过来摸装备，显然来不及。我能不能也当一回黄金之手呢？想着，夏意朝着凶暴黑熊的尸体伸出了邪恶的双手。第十六章，进入白月城，卖一点点垃圾装备。看着手中的东西，夏意的脸顿时变得比锅底还黑。装备名称：熊掌手套，品质：破败。
，属性攻击力加80力量加20装备要求坦克职业，等级50加，力量400加。备注：或许你可以尝试一下另一种用途。精英怪真的能爆这种垃圾东西？火咒剑的属性都比它好。五十级的装备，装备要求这么高，属性这么烂，不愧是破败。夏意有些晦气的吐槽了几句，然后还不死心的摸了摸，结果什么东西都没有。果然，人和人之没法比。留下一声感慨后。下一身影迅速消失。至于分身，在下一摸尸体的时候就已经开始行动了。不久后，下一就升到了二十级，而林小念与林东中的等级也在迅速提升。眼看着离午夜零点越来越近，夜空似乎变得低沉了，隐约间有一抹血色浮现。下一收回目光，马不停蹄的在丛林中搜寻猎物。就下一现在的属性，一些转职后的精英刺客，恐怕要等到五十、六十级才能在属性上追上下一。等于是两个六十级的刺客在带林小念与林东中练级，并且还只分走三分之一的经验。林小念与林东中的升级速度自然非比寻常。晚上十一点二十六分，林小念与林东中同时升到了二十级。晚上十一点三十九分，夏意与林小念、林东中会合，三人的等级分别是二十二、二十一、二十一。全服务等级最高的玩家，此时也就二十三级。这还是他们不分日夜的怒干了两天的成果。而夏意呢，他仅仅花了四个小时。除去狂暴药水副作用时间，实际不到四个小时，不只是自己一个人冲到了二十二级，还将林东中与林小念也带到了二十一级。这要是让那些职业工作室知道，估计得气吐血。他们虽然也钻研了龙神的经验系统，知道只有越级刷怪才能快速升级，可他们最多也就越个十来级刷怪，夏意却丧心病狂的越几十级刷怪，双方的效率能比吗？完全没法比。呼，我们迅速返回白月城，变异即将开始了。再次见到林小念与林东中，夏意那颗悬着的心总算是放了下来，松了一口气。嘿嘿，小意啊，我们前面刷怪还爆了几件装备。林东中有些得意的看向夏意，那眉眼间藏不住的骄傲，显然是想让夏意夸他。哦，我看看。夏意忍不住轻轻一笑，当即林东中和林小念就将装备属性展示给了夏意。夏意嘴角一颤，又想起了自己摸出来的熊掌手套，险些两眼一黑。果然没有对比就没有伤害啊。林东中居然打出了几件稀有，一件精良装备。更重要的是，他和林小念刚好能使用这些装备，属性比夏意给他们准备的无装备条件的精致套装要好很多。哪怕没有喝药水，林东中与林小念的属性面板也足以碾压大部分职业选手了。只是与真正的职业选手相比，两人战斗经验都不足。林叔，你就是我和念念的福星。夏意由衷地朝着林东中竖起了大拇指，眼神中满是钦佩。夏意的夸赞显然很受用。林东中嘿嘿一笑，又喝了一瓶神速药水，拍了拍夏意的肩膀：“小意，回那个白月城怎么走？你在前面带路吧。”“嗯，神速药水和隐形药水准备好，在后面跟着我。”夏意轻轻的点了点头，身形迅速消失。林小念和林东中对着夏意使用了察觉药水，随后两人便在身后紧跟着夏意。夏意的本体虽然已经往白月城赶，但分身仍然留在丛林中杀怪练级。夜空越来越低沉。天上那轮月亮在不知不觉间占据了五分之一的夜幕，散发着冰冷的光辉。玩家们仍然没有察觉到异常，练级的练级，跑任务的在跑任务。不过，夏意分身所处的丛林怪物等级太高，并没有看到任何玩家。此时，他正往阴影魔蛛的洞穴那边赶过去。夏意原计划是在龙神世界异变之后，让阴影魔蛛击杀那些圣十字的人。毕竟异变的第一夜实在太危险，夏意本体自然不会出城。但眼下有了分身。就可以让分身去确定结果，要是有什么意外，直接让分身出手击杀圣十字的人，就算分身死了，夏意也不会有任何损失，并且分身杀怪的经验会直接分给夏意。目前还有组队功能，林小念和林东中与夏意一队，所以可以与夏意共享经验。当龙神世界现实化之后，所有社交功能都会失效，想要分到怪物的经验，就必须动手打伤害才行。夏意也是想要在异变之前，尽量让林小念。林东中拿到更多的经验。二十三点四十七分，白月城，城门口站着许多身着黑色铁甲的士兵，犹如柏树一般矗立在城门口，威严不已。虽然夏意三人是隐身的，但到了城门口，仍是被发现了。站住！不得擅闯白月城！一个穿着亮银色盔甲的将领猛然大喝一声，浑身爆发出惊人的威势。夏意迅速显形，带着满脸的笑意，朝着将领都过去：“将军，是我呀！”大蟒牛看到夏意后。顿时一惊，是你，这才多久没见，你居然变强了这么多，跟将军相比算不了什么。夏意轻轻一笑，
，熟络的走到了大蟒牛面前，把什么东西塞进了大蟒牛的手里。将军，这么晚了，您还在值守？大蟒牛不动声色的将东西收起，赞赏的看了夏意一眼，发出了略带猥琐的笑声。嘿嘿，马上就要倒班了，兄弟们就可以去快活一下了。说到这里，大蟒牛抬头看了一眼天空，突然面色一变，提醒道：“兄弟，你今晚最好待在白月城中，不要出去。我感觉今晚不太平常。”夏意身后的林小念与林东中都是一惊，没想到 NPC 还会提醒夏意，夏意却不意外。从游戏设定角度来说，夏意在这个守门将军这边好感度提升了，所以这位 NPC 善意的提醒了夏意。但也有另一种可能，这些 NPC 根本就不是数据，而是真正的生命体。多谢将军提醒，夏意对着大蟒牛点了点头，便带着林东中和林小念进了白月城。他显然对白月城内的布局十分熟悉。很快就带着林小念二人走进了一家装备店。夏意来这儿的目的自然不是买装备，而是卖装备。当然，夏意也考虑过直接去药剂铺，只是他稍微有一点点心虚。万一药剂铺那黑心的小老头想把他抓过去当苦力怎么办？现在马上临近龙神世界变异，夏意尽量规避一切风险。权衡过后，夏意还是决定过来卖装备。卖装备得到的金币干嘛呢？在白月城买房。很多玩家都不知道。只要在某座城池买房，便相当于拥有了某座城池公民的身份。有了这个身份，在城内只要你不作死杀机，不会遇到任何风险。要是在外面遇到城池的 NPC， 也可以适当的寻求帮助。夏意三人进入装备店的时候，店内有几个玩家正在看装备。目前这个阶段出现在城池内，不用想，肯定是职业玩家。夏意不动声色的看了一眼他们的 ID， 都以江湖作为前缀。江湖，之前也没听说过，估计是炮灰小组织吧。夏意心中轻叹一声，便迅速收回目光，走到了柜台面前。“先生您好，请问你需要什么？”柜台面前站着一个漂亮的姑娘，礼貌的询问着夏意。夏意直接道：“我要卖装备。”本来那几个江湖队的玩家，在夏意三人进入装备店的第一时间，就已经开始打量他们。22级，还有两个21级，他们是什么组织的？升级居然这么快？这是他们在组队中的交流。夏意听不到 ，ID 居然没有前缀。难道是散游玩家吗？姚姐，他们如果真是散游，一定要让他们加入我们组织啊！不行，先看看，我们江湖不是什么人都收的。突然间，交流停止了，因为夏意说出了“卖装备”三个字。几个江湖玩家下意识抬头看着夏意看过去，眼神中满是惊讶之色。他们为什么会出现在这个装备店？还不是因为缺装备才过来看看？居然还有人过来卖装备！那个身材高挑的女玩家 ，ID 叫江湖姚女侠。他显然是江湖这个小组织的头领，看向夏意的目光中顿时多了几分惊奇之色。另一个名为豆豆的江湖男玩家注意到了姚女侠的目光，他当即有些不爽的往姚女侠身边靠了靠。就这游戏的垃圾爆率，他能有什么装备卖？哼，估计也就一两件低级的破败垃圾。他这话可没有在队伍交流中说，而是直接出声言语。夏意三人都听得清清楚楚。姚女侠顿时皱眉，正要呵斥豆豆时时，却听到了一声轻笑：“是啊。”就只能卖一点垃圾喽。说着，夏意就从背包里往外拿东西。第十七章，异变之夜，全体怪物嗜血进化。第一件被夏意拿出来的装备就是猪腿长矛。柜台后面的 NPC 迅速拿起猪腿长矛，迅速了价五金币。夏意对此并不意外，五金币这个报价已经很不错了。毕竟这是回收装备，你都拿出来卖了，就说明这装备对你来说已经起不到半点作用。当然。装备店在将这件装备挂上去时，价格会翻数倍。切！仍然站在姚女侠旁边的豆豆有些不爽的哼了一声。作为35级的装备，猪腿长矛的属性也还不错。不过能报35级装备，至少也是40级的怪物。也不知道干了多久才升到22级。豆豆嫉妒万分的嘀咕了一声：“闭嘴！”姚女侠当即瞪了豆豆一眼，豆豆脖子一缩，顿时闭嘴不言了。就在夏意即将与 NPC 交易时，姚女侠上前两步，对着夏意抱了抱拳，歉然道。抱歉，是我的朋友太无理了。说完，姚女侠又瞪了豆豆一眼，快过来道歉。豆豆显然不情愿，但在姚女侠的眼神威胁下，他最终还是走了过来，对夏意说了一声“对不起”。夏意眉稍微微一掀，并不看那豆豆一眼，只是对姚女侠点了点头，没关系。然后夏意就要跟 NPC 完成交易。那个，请问能不能把这件装备卖给我？我愿意出十枚金币的价格。姚女侠眼神真挚的看着夏意，夏意却干脆果断的摇了摇头。不卖。紧接着，夏意就和 NPC 完成了交易，立即有另一个服务员把猪腿长矛放在了柜台中，放上了30金币的标签。你，那个豆豆顿时有些急了，愤怒的看向夏意。够了
。姚女侠瞥了豆豆一眼，冷声呵斥道：“是你先得罪人家，装备是人家的，人家想和谁交易都没问题。可这明明是互惠互利的事情。”豆豆感觉有些憋屈，可紧接着他就咬住嘴唇，惭愧的低下了头，声音渐渐变弱：“姚姐，对不起。”就在这个时候，夏意拿出了第二件装备，这是一件45级可穿戴的稀有品质防具。我去，这。一时间，那几个江湖的玩家瞳孔骤然一缩，满脸骇然地看向夏意。四十五级装备，意味着这至少是从五十级怪物身上爆出来的。这家伙居然越三十多级刷怪，难怪能升到二十二级。那个豆豆也震惊不已，看向姚女侠的目光更添几分愧疚。姚女侠深深吸了一口气，目光惊奇地注视着夏意。九金币，柜台的 NPC 再次开价。夏意与其顺利完成交易。紧接着又拿出了一件三十级可装备的防具，这是一件品质精良的防具，属性相当不错。但目前林小念和林东中都穿不上，等他们升到三十级时，凭借着林东中的黄金之手，肯定用不上这种垃圾了。虽然在夏意眼中这是一件垃圾，可江湖几位玩家的眼神顿时变得灼热不已，呼吸都急促了几分。这可是好东西啊！他们的目光中都透露出了几分渴望。十五金币，柜台 NPC 再次开出价格。就在夏意即将点头完成交易时，那个豆豆突然两步冲到了夏意面前。抱歉，之前是我出言不逊。豆豆竟是直接对着夏意单膝跪地，十分恭敬的将一个钱袋子捧到了夏意面前，抬头看向夏意，目光诚恳道：“抱歉，之前是我出言不逊。这里面有四十五枚金币，三十枚当做购买这件装备的价格，十五枚金币当做赔礼。”夏意淡淡的扫了他一眼，正准备拒绝时，衣角突然被人扯了扯。嗯，夏意回头看去。就发现林小念正对他眨着眼，似乎还在憋笑。紧接着，夏意就收到了林小念的消息。这个叫豆豆的明显喜欢这位姚女侠，他刚刚之所以嘲讽你，是因为吃醋了。哈哈哈哈！反正四十五枚金币我们也赚了，要不就答应他吧。夏意一愣，没想到是这么一回事。豆豆眼见夏意还没有答应，顿时有些急了，连忙喊道：“大哥，金币少了，我还可以加。”“不用。”夏意淡淡道，伸手拎起了豆豆手中的金币袋子。防具自己拿吧，谢谢大哥。豆豆顿时面色一阵狂喜，连忙拿起柜台上的防具，兴高采烈的跑到了姚女侠面前，激动的把防具递了过去。姚姐，给。姚女侠嘴角也多了几分笑意，但还是告诫道：“下次记住了，不要轻易看不起任何人。”嗯，豆豆有些不好意思的点了点头。我吃醋上头了这种事，总不能直接告诉你吧？其余的江湖成员都在忍着笑，他们显然也清楚缘由，只是姚女侠在这方面实在是太迟钝了。接着，几个江湖玩家就眼巴巴地盯着夏意，期待着夏意还能拿出一两件他们用得上的装备。这自然是有的。林东中的黄金之手可不盖的，在小怪身上也摸出了不少稀有装备，只是装备等级比较高，但只要属性不错，江湖这几个人都愿意花双倍的金币买。对江湖和夏意来说，这的确是双赢的事情。豆豆的脸上已经没有了一开始的狂傲不逊，他有些紧张地咽了一口唾沫，目光钦佩地看向夏意：“大大哥。”你平时到底刷多少级的怪啊？这出货率也太高了吧！夏意轻笑着看了他一眼，淡淡说道：“也就五六十级吧。”豆豆嘴角不由一颤，夏意在他眼中的形象正变得无限高大。夏意是惊叹道：“我 X， 你 O X， 你应该没有加入什么组织吧？”姚女侠看向夏意，轻声询问道。夏意神色平淡的摇了摇头：“那，你要不要考虑一下我们江湖呢？”姚女侠眼神顿时无比期待。然而。夏意还是脸色平淡的摇了摇头，被夏意当面拒绝，姚女侠并没有恼怒生气，依旧是很有礼貌的询问道：“我们能加个好友吗？”加好友，夏意异样的看了姚女侠一眼。时间已经到凌晨零点，哎，姚女侠显然没反应过来，可她身后的江湖玩家却突然脸色一变，社交系统怎么没了？登出游戏的选项也没了，这是怎么回事？是不是出 bug？ 一瞬间，慌张的情绪在装备店中蔓延。夏意却十分淡定，他已经将多余的装备全部出售，带着林小念与林东中迅速离开了装备店。林小念与林东中对视了一眼，皆从对方眼中看到了几分惊惧。不过，目光落到前方夏意身上时，两人内心迅速安宁下来。我们今晚就待在城池里，一步也不要离开。夏意轻声说道：“以后可就要一直在这里生活，你们刚好适应一下。”嗯，林小念与林东中纷纷点头。不一会儿，夏意便带着两人来到了城中的房屋所。房屋所就是白月城负责一切房屋交易的地方，不仅是买卖房子，租房也要来这儿。只是租房并不能获得白月城公民身份。虽然时间已经不早，还是有一个小姑娘在值班。
，白月城北，阴影魔珠巢穴附近，一棵参天古树树冠的巨大阴影中，似乎隐约藏着一个人影。这自然是下意的分身了。随着午夜零点降临，天空中那轮无比巨大的银色月亮开始泛起血色。只在几个呼吸间，它仿佛就变成了一只血红色的眼瞳，无情冷漠的俯瞰整个大地。整片夜幕似乎变成了一只眼睛，由月亮这只猩红色的眼瞳弥漫出无数的血丝。朝着天际无尽的蔓延而出，血色的光芒洒照大地，被这血色月光照到的怪物纷纷发出了痛苦的嘶吼声。紧接着，他们便发生了变异，身上似乎有坚硬的鳞片要钻出来，脊背竖起了一根根锋利的尖刺，额头上似乎也有什么东西要隆起。随着变化而来的是属性的增幅，同时他们也多了一个被动技能名称：嗜血进化。颜色：金色。类别：被动。技能效果。击杀人类可以获得永久属性提升，朝着龙类不断进化。正是因为这个被动技能突然出现，龙神异变的第一晚才会发生无数惨剧。那些变异的 BOSS 级怪物开始从巢穴中出动，主动狩猎人类。就在夜空出现变化的同时，一道道身影十分突兀的出现在了主城之外的一切地方。而新手村此时已经不安全了，只有主城才拥有庇护的作用。这些突然出现的人，便是从蓝星强制传送过来的人类。他们有人穿着西装。有人穿着睡衣，甚至还有人正在洗澡。突然出现在一个陌生环境中，他们显然有些茫然，完全不知道发生了什么事。可不等他们反应过来，屠戮就已经开始。下一分身藏身的这棵古树附近，也出现了数道人影。与此同时，夏意也注意到了远方出现了一行装备精良的玩家队伍。夏意眼眸微微一眯，便发现他们身上带着圣十字工会的徽章。第十八章，圣十字未来顶尖战力，两位降临者。随着龙神世界异变，玩家、怪物、NPC 的头顶便不会再出现名字、等级、称谓，除非你主动展示，别人才能看到你的名称、等级、属性以及你身上的装备效果。大部分情况下，玩家们只能看到自己的属性以及自己受到造成的伤害数额。不过，下一手中有察觉药水这种好东西，不仅可以看到目标属性，哪怕对方隐身了，也能一直观测到其外形轮廓。只是现在，夏意与那群圣十字的成员相距太远，夏意不能贸然接近对方去使用察觉药水。毕竟，这行人的目的是进入四世纪怪物阴影魔珠的巢穴，而白月城这边的最高战力圣十字岭南所带领的队伍已经在这里团灭，所以这一批不知道从哪里来的玩家，实力必然远超岭南的那支队伍，并且这支队伍还需要在丛林中穿梭，需要面对太多的威胁了。如果夏意猜的没错，这支队伍应该是。圣十字的顶尖战力了，一抹冷光隐约浮现在夏意的眼眸当中，他的身形在阴影中无声无息地移动着，悄悄接近那只圣十字队伍。现在龙神世界已经开始异变，只要击杀他们，圣十字就少了一批顶尖战力。与此同时，一对猩红色的光点在阴影魔珠的洞穴中忽闪忽灭。那些被传送到阴影魔珠洞穴外的十几个人，有人慌乱地寻求抱团，也有人戒备地看着周围，场面颇为混乱。这是什么鬼地方？我怎么到这里来了？你们，你们是什么人？这天空是怎么回事？呜呜，我害怕！快，你们快看，那是什么？突然有人高呼一声，颤抖的伸手指向那个洞穴，猩红的光芒忽然变亮。首先探出洞口的是几条漆黑油亮、长满了倒刺的庞大蜘蛛腿，紧接着，那巨大的蜘蛛头也从黑暗中逐渐显露。啊，我是不是在做梦？快醒醒！有人想要逃跑。也有人疯狂扇自己的耳光，期待能把自己从梦境中扇醒。然而，现实是残酷的，无形的蛛丝瞬间喷涌而出，一瞬间便席卷了十几个人，将他们拽向蜘蛛洞。噗嗤，锋利的蛛腿如同长矛般，轻而易举地刺穿了他们身体。这只巨大的阴影魔蛛，如同一个优雅的用餐者，蛛腿就像叉子一样，将食物送到了嘴边，口气瞬间刺入猎物体内。在毒素作用下，猎物体内的一切都化作液体。被阴影魔珠瞬间吸干，猪腿上毛刺轻轻抖动，迅速将干瘪的人皮抖落。潜伏在暗影中的夏意，眼神平静地看着这一幕，没有任何要出手的想法。上一世他已经见过太多惨剧，这对夏意来说只是家常便饭。最关键的是，这是一只雄性的阴影魔珠 BOSS， 再加上多了一个嗜血进化，他捕到猎物之后才会直接猎杀。即便是夏意出手，也没把握迅速战胜这只雄性阴影魔珠。反而会被圣十字那些人捡便宜。没有被阴影魔珠抓到的人，在丛林中疯狂逃窜，可丛林中危机四伏，各种怪物在丛林中四处出没，毫不留情地猎杀着刚刚传送过来的人类。那只圣十字的队伍也遭到了怪物围攻，只是他们已经摆开了阵势。
。这一行有八个人，两个坦克，两个刺客，一个牧师，一个弓箭手，一个法师，一个战士。此时，那个战士也顶替在队伍的侧方，与另外两个坦克一起将脆皮输出，保护在最中间。而两名刺客则是在周围游走猎杀，防止怪物形成严密的包围圈，将他们彻底围困。前进了一段距离，下一离他们已经越来越近。前方有一只长着蝙蝠翅膀的畸形怪物，也朝着圣十字一行人冲过去。一道身影忽然凭空出现，他手握一把古朴的黑色匕首，匕首上还飘着淡淡的紫雾。给我死！他眼神显然很兴奋，手中匕首锋利无比，竟是瞬间将蝙蝠怪的翅膀给削断了。这怪物顿时发出了凄厉的叫声，可失去翅膀后，他行动力已经变慢很多，只能被那个圣十字的刺客捉弄戏耍。随着最后一刀落下，这只蝙蝠怪倒地阵亡。那人把玩着手心中的匕首，身影正准备消失时，大哥，救救我们！求你了！几个之前躲在树后面观战的人，此刻从树后冲了出来。他们一个个神情激动的朝着刺客跑了过去，眼里满是光亮，就仿佛是看到了救世主。切！刺客眼睛微微眯起，伸出舌头舔了舔嘴唇。这些人好像也是现实世界的普通人，看来龙神世界真的吞并现实世界了呀！在他低喃间，那几个人离他更近了。刺客抬头看过去。目光迅速掠过几个男人，最终目光落在了那个姿色尚可的女人身上。我为什么要救你们？刺客脸上露出了玩味的笑容，眼神中的贪婪却毫不掩饰。那几个人顿时愣住了，他们死死地盯紧刺客，似乎在思考着自己手里有什么筹码。可就在这个时候，又有一只长着蝙蝠翅膀的怪物冲了过来，他急速俯冲，身影一闪而过，瞬间将一个人的上半身撕烂。啊！一声声尖叫响起，这几个人顿时风一般的朝着刺客冲了过去，嘴里大喊道。只要能救我，让我做什么都愿意。那个女人也放下了最后的尊严，在死亡面前，尊严又有什么用呢？在这之前，她也只是一个普普通通的上班族而已。在恐怖压抑的氛围下，她几乎失去了思考能力，连滚带爬的朝着刺客跑过去，嘴里大喊道：“你让我做什么都愿意。”刺客顿时眯眼笑了起来，身影一闪而过，出现在女人面前。女人正好摔倒在地，抬头看着刺客，一双泪眼中满是求生欲。刺客伸出手，捏了捏女人的脸。然后又顺着他的锁骨摸进了衣服里。之前游戏里的种种限制还真没有了啊！刺客面露狂喜之色，兴奋的大喊出声。女人用力的抓着刺客的手，却竭力与自己的本能抗拒着，任由刺客在她身上摸来摸去，屈辱的泪水从面颊滑落。活着，只要活着就好了。他只能这样在内心安慰自己。可就在下一秒，他突然感觉脖子一疼，刺客那张狰狞的笑脸在他面前放大，那刺耳的笑声渐渐消失。哈哈哈！哈，要怪就怪你的姿色太差，还不足以让我放下正事陪你玩玩。说起来，刺客随手将女人的头扔到了地上，仰头看了一眼蜘蛛洞穴口那正在进食的雄性阴影魔蛛，嘴里忍不住嘀咕道：“也没必要进去找他们了吧？把他们救出来，反而多了一群累赘。”身边的惨叫声，他似乎没听到。那几个向他求救的人已经被蝙蝠怪物撕碎。刺客身影再次移动，将那只蝙蝠怪物迅速击杀，然后往队伍那边靠了过去。阴影中，夏意平静地目睹了这一切。他紧攥着火咒剑，却没有出手，时机还没到。而且，刚刚这个动手的刺客，夏意认识。圣十字除了流星这个领袖之外，还有三位圣使，实力十分恐怖。前世那个月光祭司便是圣使之一，在三大圣使之下，就是二十四位降临者。虽然降临者人数很多，但放在一些规模稍小的势力中，降临者绝对能成为第一战力。刚刚动手的这个刺客。便是未来的降临者之一，圣十字紫影。紫影是一名刺客隐藏职业，职业名暗河刺客。根据紫影刚才展露出来的战斗力，他应该已经转职成功，现阶段的伤害并不低。当然，这种脆皮蝙蝠怪，下意分身出手能直接瞬秒，毕竟下意的分身攻击力比本体还高，就算秒掉紫影也没什么问题。然而，下意的真正目标是要让整支圣十字的队伍团灭。下意冷静的在暗中观察着。如果这支队伍真的听从紫影的，放弃营救岭南等人，夏意就需要多潜伏一会儿，等待他们被怪物围攻，露出破绽再动手。而他们要是按照原计划行动，就要面对洞穴中至少两只阴影魔蛛的 BOSS。等他们打得差不多了，夏意再果断出手，直接渔翁得利。随着距离靠近，夏意的目光落在了队伍正面的那个坦克身上，眼睛微微一眯。未来的降临者居然来了两位，夏意暗暗冷笑一声，看来这次让分身过来还真是个正确的选择。这个坦克的名字为叫圣十字铁山，也是一个隐藏职业，职业名为镇守者。紫影与铁山显然是这支队伍的领袖，此时两人正在商议。
，那些废物被蜘蛛抓进洞里很久了吧？说不定现在都死了。我看干脆别救他们了。紫影玩弄着手中的匕首，冷笑出声。铁山的眉头不由微微皱起，沉吟道：“毕竟是一个组织的，我们要是直接抛弃他们，是不是太冷血了？”切，你少装了。紫影嗤笑一声道：“老子要进主城去玩女人了。现在游戏的限制已经接触，嘿嘿嘿，老子以后可自由了。”铁山眼睛陡然睁大几分，真的。紫影转头看向队伍中的两个妹子，发出了一阵猥琐的笑声：“你要不去试试？”两个女玩家的脸色微微一变，下意识后退了两步。“呵呵。”铁山将目光从两人身上收回，一边举着盾牌抵抗攻击，一边说道：“我觉得紫影的话很有道理。零点过后，这些怪物显然更狂暴了。即便岭南他们在零点之前还没死，现在肯定也死了。我们过去只会白费功夫。”“嗯，再说这外面也太危险了，我们尽早回主城吧。”紫影随手甩出三枚毒镖，命中周围的怪物。语气兴奋道：“队伍中其余成员显然也有些异动。”可就在这时，队伍中一直沉默寡言的弓箭手突然开口说话了。他的声音十分沙哑。“会长说了，必须救！你们要违抗会长的命令吗？”闻言，紫影诧异的看了他一眼，脸上笑意迅速扩散，讥讽道：“现在这世界已经变天了，你还会长会长？哼，要不我们几人也成立一个组织，我也来当当会。”紫影话说到一半，忽然顿住了，他表情忽然变得僵硬。眼神中亮起了朦胧的紫色光芒，语调忽然为之一变，喃喃道：“只有按照原有的轨道，才能，才能。”看着这诡异的一幕，铁山瞳孔骤然一缩，他一手拿着巨大的盾牌抵抗攻击，另一只手扶住了紫影的肩膀，大吼道：“紫影，你怎么了？”似乎是铁山的呼喊声有了作用，紫影猛然回过神来，全身寒毛陡然倒立。“你！”紫影抬头看向那个弓箭手，眼神中显然有杀意浮现，但很快又被他压制了。既然你要去救人，子影心有余悸地说道：“那我们就先去救人好了。”那个面颊枯瘦的弓箭手也不言语，只是默默点了点头。队伍中有诧异的目光落在弓箭手身上，他们显然都很好奇：难道这个弓箭手还会什么精神攻击的技能？刚刚瞬间控住了子影。不远处目睹了这一幕的夏意也是微微皱眉：“这家伙的确是弓箭手，没错。我看他用过好几次弓箭手的职业技能，并且威力不俗。可刚才是怎么回事？子影为什么忽然在他面前不动了？”夏意的目光微微一沉，心中隐约有些不安。不过，这种不安感很快被他压下。毕竟他本体已经在白月城内买好了房子，此时正在疯狂炼制药水，哪怕此处有什么阴谋，最多也就损失一个分身。可紧接着，夏意像是想起了什么，神色陡然严肃：“不，不对。”第十九章，暗中观战，实力恐怖的弓箭手，有一些特殊的技能，可以直接通过灵魂施法，不仅可以通过分身攻击到本体，甚至还可以通过召唤物。残留的力量痕迹等，直接追溯到本体，对本体造成极其恐怖的伤害。尤其是方才让紫影突然突然不动的精神系技能，是一个弓箭手释放的，这就更值得警惕了。这里面必然有猫腻。夏意的眼神中多了几分严肃之色，不过只是这种无端的猜测，并不足以让夏意停止动手。如果对方真的会那种恐怖的精神技能，并且还是冲着他来的，估计早就一个大范围的精神攻击技能砸下来了。哪怕夏意是隐身状态，也无法躲避。不过。夏意还是将那个弓箭手的击杀优先级列到了第一位。圣十字得这支小队伍有了决定之后，便飞快地朝着蜘蛛洞穴这边推进。龙神世界中的 BOSS 大多数都有各自的领地，其他的 BOSS 不会轻易干涉。这也是为什么蜘蛛洞穴附近没有其他 BOSS 出没的原因。这显然是阴影魔蛛的领地。当圣十字队伍来到洞穴前时，那只雄性的阴影魔蛛已经完成了进食行为，身躯上开始浮现出血红色的花纹。颀长的猪腿上生出了更多的狰狞倒刺，头部倏然亮起了六对血色光点，目光已然锁定圣十字一行人。反影技能探查一圈，小心那个家伙还在附近。铁山的声音才刚刚落下，无形的蛛丝就已经朝着他席卷而来，瞬间裹附住他的盾牌和手臂，一股庞然巨力陡然传来。在蛛丝触碰到铁山的一瞬间，毒素就已经生效。队伍中的法师忙着释放反影技能，牧师已经迅速反应过来，举起手中的经书，迅速念诵来一段咒语。随着咒语念诵，璀璨的光芒自两个前排坦克身上升起，竟是瞬间驱散了中毒效果。暗中观察着这一幕的夏意眼眸微微眯起，知道这个牧师也是隐藏职业，普通牧师根本没法驱除阴影魔蛛的中毒效果。代表反影技能的蓝色光波缓缓掠过，夏意在阴影中没有任何动作，这种级别的反影手段根本探不出隐形药水。紫影、弓箭手、法师都在紧张地看着反影技能蔓延。随着光波荡漾数次，他们确定了附近没有潜藏的敌人。这才急火攻击眼前的蜘蛛 BOSS， 两个坦克驱散了中毒效果后，顿时爆发自身的力量，暂时顶住了蜘蛛 BOSS 的拉扯。
紫影身形一动，已经开启隐身，朝着蜘蛛 BOSS 杀过去。法师与弓箭手也开始输出。可让人没想到的是，那原本在洞穴口的巨大蜘蛛忽然消失不见。弓箭手那枯瘦的面颊上浮现了些许慌乱，瞬间朝着身后释放了一个扔出剑矢，并且自身位移的技能。蜘蛛 BOSS 才刚刚位移现身，弓箭手便已经拉开了距离。可法师却没有这么幸运了，扑哧，两条巨大的猪腿瞬间贯穿了法师的胸膛，带出了一大片血花。啊！牧师发出了一声惊恐的尖叫，一时间居然忘了给技能。如果是正常的游戏，这位牧师妹子自然不会这么害怕。可现在，龙神世界已经变异，一旦死亡就没有任何机会。亲眼看到与自己朝夕相处的队友被蜘蛛 BOSS 残忍击杀，所带来的冲击无比巨大。那仅剩些许的游戏心态淡然无存，死亡带来的恐惧将他瞬间淹没。暗中，夏意冷眼看着这一幕，并没有选择抓住这个机会出手。其实。如果这个牧师反应快一点，或许还有机会挽救法师，但他实在太慌乱，已经错过了最后的机会。更让夏意在意的，则是那个弓箭手。在蜘蛛 BOSS 发动阴影被刺的一瞬间，这家伙就意识到了什么，他连头都没回，就发动技能与蜘蛛 BOSS 拉开了距离。这家伙太不对劲了，一定要先杀了他。夏意的眼眸微微眯起，心中杀意翻涌。只见那蜘蛛 BOSS 一击带走法师后。两只前腿从法师胸膛抽出，又朝着牧师疾刺而去。砰！眼看着牧师要被秒杀，铁山的身影突然出现，举盾挡在了牧师的身前。力道恐怖的猪腿瞬间在巨盾上擦出了火花。蜘蛛 BOSS 一击过后，迅速调整身形，八条猪腿飞快抬动。蠢货，注意力给我集中一点！铁山阴沉着脸叫骂道：“你再这样，会害死我们所有人！”牧师妹子脸色苍白，连忙点了点头。已经折返回来的紫影也是脸色难看无比。他也没料到，这蜘蛛居然还有位移锁定的技能，还好被秒掉的法师，而不是牧师。要是没了牧师的驱毒技能，光是这蛛丝上附带的毒素，就足以让他们头疼了。紫影，速战速决！铁山显然也明白这一点，与另外一个坦克死守在牧师身边，对着紫影大喊了一声。紫影没有回答，不过手中的匕首上浮现的紫雾突然浓了很多，竟是如同火焰一般席卷紫影全身。紫影的速度骤然提升。瞬间出现在蜘蛛 BOSS 的头顶，对着蜘蛛 BOSS 的脑袋就是一刀。蜘蛛 BOSS 的背部显然是他的弱点所在，因为蜘蛛腿是够不到背部的。不过，紫影正准备疯狂补刀，突然感觉有什么东西缠住了自己，脸色顿时一僵。当他反应过来是怎么一回事的时候，身形已经被一股巨力拽得飞了起来。紫影伸手一抓，果然抓住了一大把蛛丝。抬头看去，便发现洞穴口居然又出现了一只 BOSS 级的阴影魔蛛。这只蜘蛛 BOSS 的腹部极其庞大。填满了整个洞穴口，竟是从洞穴中爬出来都有些困难。不过，蛛丝与四条前腿已经极具杀伤力，死亡迫在眉睫。正常人面对这种情况，或许会慌张，或许会冷静，但绝不会像紫影这样疯狂大笑。紫影满脸的疯狂之色，身上如同火焰燃烧般的紫雾越来越浓，连身形在空中急速移动的狂风都无法动摇这些袅袅紫雾。紫影右手握住那把古朴匕首，另一只手上紫雾急速凝聚，变成了一把半米长的长刀。他没有选择去砍断蛛丝，如果砍断蛛丝，身形同样会因为惯性前冲，少了蛛丝借力，在坠落的那一瞬间反而不好抵挡攻击。眨眼间，蜘蛛 BOSS 便将紫影拽到了眼前，四条长毛般的猪腿朝着紫影凌厉刺下。可紫影的动作显然比刚才还要快，猪腿的动作飞快，从各个角度刺向紫影，紫影居然尽数格挡下来。蜘蛛 BOSS 显然有些暴怒，伸出口气想要给紫影注射毒素，反而被紫影一刀砍下。另一个刺客与弓箭手立即驰援紫影，毕竟紫影是他们这个小队中的最高输出。如果紫影阵亡，他们必然也要葬身在蜘蛛 BOSS 手中。另一只蜘蛛 BOSS 则是由铁山暂时抵挡。在龙神世界中，嘲讽是一个非常珍贵的技能，低阶的坦克根本学习不到。铁山也只能强行截断雄性蜘蛛 BOSS 的路线，防止他返回洞穴门口。暗中，夏意静静地看着好戏。阴影魔蛛的 BOSS 可都是有阴影被刺啊！一抹笑容在夏意嘴角勾起。目光落在了弓箭手的身上，牧师被两个坦克前后围住，此时唯一一个落单的脆皮就是那个弓箭手了。果不其然，原本身体还卡在洞穴口的磁性蜘蛛 BOSS 身影突然消失，巨大的阴影陡然出现在弓箭手背后。虽然他已经意识到自己成为了 BOSS 的目标，可方才的位移技能已经进入 CD， 只是他那枯瘦的面颊上并没有任何惊慌之色，一双幽黑的眼眸中似乎还有几分惋惜之色浮现。刹那间，他已经转身拉动手中长弓。长弓上并未搭建，却有着金色的光芒迅速凝聚。呼
，蜘蛛 BOSS 的两条前腿朝着弓箭手的头颅疾刺而去，带出了呼呼的破风声。但是弓箭手的剑更快，咻！完全由金光凝聚的金色剑势，在眨眼间穿透了眼前的蜘蛛 BOSS。他势头不减，如同璀璨流星般，没有丝毫停顿，朝着丛林中继续疾射了数公里。沿途的一切事物在璀璨的金光下湮灭如尘。而那蜘蛛 BOSS 在被剑势洞穿的一瞬间。身体中便迸发出一阵金光，迅速蔓延全身，将它瓦解成粉尘。两条几乎贴在脸庞上的狰狞猪腿，伴随着金光湮灭，弓箭手那枯瘦的脸上看不出任何神色，只是那双黝黑的眸子带着几分警惕，敏锐地扫过四周。一缕若隐若现的嘲笑在他嘴角轻轻掀起，沙哑的声音悄然响起：“时光长河的污染者，你还不动手吗？”就在他声音落下之际，夏意已然动身。时光长河的污染者，夏意紧盯着弓箭手，眸光一凝。面色冷静的出奇，步伐没有丝毫停顿。方才金色光使这一剑，威力实在是太恐怖了，根本不是现阶段玩家能够使用的。这种威力巨大的技能，几乎没有施法前摇，大概率施法之后会有些许副作用，是动手的最好时机。不过夏意却不是为此而动，因为刚刚这一剑还有别的问题。再结合弓箭手此刻带着几分挑衅，又有些故意虚张声势的话语，更让夏意断定对方期待他在此时现身。既然如此，他便在此时现身。在一千点敏捷的加成下，夏意急速逼近弓箭手。随着双方距离拉近，弓箭手似乎是察觉到了威胁。他那冰冷枯瘦的面庞上出现了些许神情变动，手中忽然多了一个卷轴。卷轴拿出来的瞬间，便化作蓝光直冲天际，如同烟花一般炸开，炸散成星星点点的蓝光，迅速凝聚成了一只只蓝色箭矢，如同雨点一般落下。与此同时，夏意朝着弓箭手急冲而去的身影也暴露在所有人的视野当中。这是剑雨流星。夏意的眼眸微微一眯，已经认出了这个技能，眼神中却没有半点慌张。剑雨流星是一个属于弓箭手的大范围技能，能够使攻击范围内的一切目标显形，品质为红色。空中点点蓝色光剑，瞬间锁定了夏意与雄性蜘蛛 BOSS。看着暴露在剑雨流星范围内的夏意，面颊干瘦的弓箭手脸上终于露出了得意的笑。这一幕与他在主人赐予的时光碎片中所看到的画面一模一样。他注定在这个地方替主人清剿隐患。将这个时光长河的污染者击杀，他眼眸中隐约有朦胧紫光浮现，迅速锁定了夏意。可还不等技能发动，他的面色便陡然僵硬。空中密密麻麻蓝色的剑士光雨正在急速落下，时光长河污染者的身影却瞬间从他视野中消失了。第二十章，玩杀，幕后的黑手。场面上的陡然惊变让所有人都看傻了。威力恐怖的金色流星拖拽着长长的尾巴，将沿途一切事物尽数摧毁。变成了视野尽头的一个金色光点，这紫影艰难地吞咽了一口唾沫，心中不免有些后怕，庆幸自己之前没有与这弓箭手爆发冲突，要是被弓箭手这样来一下，估计连渣都不会剩下。同时，紫影也在好奇，这弓箭手的技能威力怎么会如此恐怖？紧接着，惊变又生，弓箭手又丢出了一个范围性的技能，一道皎洁灵敏的身影瞬间暴露，他正朝着弓箭手急冲而去。是刺客，紫影的眼眸微微眯起。心中生出的第一个想法就是去帮弓箭手，可紧接着，紫影又打消了这个念头。毕竟身边跟着一个实力深不可测的家伙，实在是让人心中难安。所以，紫影开始期待这个刺客能够得手，将弓箭手秒杀。可就在下一个刹那，那个刺客的身影消失不见了。反影技能失效了吗？这是紫影第一个想法。可下一刻，紫影就发现自己的视野开始不受控制的晃动，他像是被什么东西拖进了身后的洞穴。黑暗从四面八方席卷而来，紫影看着洞穴口站着一道没有头的身影，眼睛茫然地睁大了几分。为什么？感觉那道身影很眼熟。紧接着，紫影最后一丝意识涣散，夏意将紫影的人头随手扔到了潮湿腐臭的泥地上，又给自己喝了一瓶隐形药水，眯眼看向洞穴外。蓝色剑雨锁定了那只雄性的蜘蛛 BOSS， 无数的剑士穿透他的身体，将他秒杀。有些茫然的铁山，眼神在瞬间坚定起来，已经做出决定。他直接放弃牧师，朝着弓箭手身边靠了过去。现在蜘蛛 BOSS 已死，牧师的驱散技能作用就不大了。相比之下，这个连续丢了两个恐怖技能的弓箭手，显然更值得保护，说不定还可以抱大腿。牧师妹子顿时有些慌张，连忙跟在铁山身后，显然想让铁山保护她。然而，铁山却用一个冰冷的眼神制止了他：“别跟着我，蠢货，你只会拖累我。”牧师妹子顿时有些绝望无助，转身看向那个法师死状凄惨的尸体。坐在地上崩溃的哭了起来，至于另外三人，则是有些激动的去摸尸体了。再怎么说，这也是四十级的 BOSS 怪。
：“秀大哥，我们现在该怎么做？”铁山改变了称呼，守在弓箭手身边，沉声问道。弓箭手的脸色显然有些难看，他完全没料到这个时光长河的污染者竟如此狡猾，不仅躲过了剑雨流星的攻击，还抓住机会击杀了防备松懈的紫影。即便心中不甘，弓箭手还是凝视着阴影魔柱的洞穴口，声音冰冷沙哑。他肯定躲在洞穴中等待隐身技能的 CD。我已经没有了剑雨流星的卷轴，你们的反影技能等级不够高。铁山眼眸中有着金光闪烁。听您的话，您知道他会出现，为什么不准备一些反影技能呢？这孱弱的身体只能承受这么多的力量。弓箭手冷冷地瞥了铁山一眼：“你所想到的，我自然能想到。不要质疑我。”听出了对方语气中的不悦，铁山顿时噤若寒蝉，不敢再说半个字。就算他是隐藏的坦克职业。也绝对顶不住弓箭手那金色一剑。趁他隐身技能还在 CD， 我们赶紧撤，不然麻烦的就是我们了。弓箭手将视野从那漆黑的洞口收回，转身想走，却在一瞬间，弓箭手脖梗处有一道紫光亮起。这么快、啊？弓箭手脸色骤然惊变，这是他的保命技能，可以挡住致命一击，可也只能抵挡一次。他眼神中迅速亮起朦胧紫光，转身的同时已经交出了位移技能。他正准备利用这个精神系技能锁定下一。可转过头来，却什么都没看见。隐形药水的炼药赋能效果，隐身后前三次攻击不会显形。弓箭手的精神系技能根本没法锁定下意。不好，我来保护你！铁山也是脸色一变，连忙大喊道。但是，弓箭手交出位移技能的同时，也与他拉开了距离。冷漠的嗓音突然在弓箭手身后响起：“这孱弱的身体，应该也只有一次保命机会吧？”弓箭手瞳孔一缩，迅速拉动手中长弓，却已经来不及了。一万零一百二十五，下一分身的攻击力高达两千七，数值碾压了弓箭手的防御，直接造成了 1.5 倍的破防伤害，再加上阴影背刺的 2.5 倍伤害，下意轻松打出了破万的伤害。紫影同样是被阴影背刺一击秒杀，一剑刺穿弓箭手脖梗后，下意还不放心，又迅速补了两三刀，将其脑袋直接切下。铁山将盾牌举到身前，骤然加速，直接朝着下意撞了过来。这显然是一个坦克职业的盾击技能。只可惜，铁山的移动速度在下一看来实在是太慢了。下一扔下弓箭手的尸体，身形再次消失，直接朝着那边刚刚摸完尸体的战士与刺客杀去。察觉药水一扔，即便刺客隐身，下一还是能够看到他的身影。他显然有些慌张，毫不犹豫地朝着丛林中冲了过去，完全没有与下一搏杀的心思。毕竟，紫影和弓箭手都被秒杀了。下一不急着追他，秒杀战士之后，又两剑秒掉了普通的坦克。目光冷漠的锁定已经逃远的刺客，直接发动阴影背刺，将其一击毙命。最后就只剩下一个牧师和铁山了。铁山脸色惶恐，举着巨大的盾牌朝着牧师那边靠过去。他双眼警惕的扫视着四周，焦急的大吼道：“别哭了，快给我加 buff！ 只有我活着才能保护你。”然而，牧师妹子情绪彻底崩溃，坐在地上痛哭，根本没听到铁山的话语。铁山脸色陡然一沉，眼神中闪过凶险的光芒，转头怒视牧师妹子。蠢货，你再哭我就先杀了你！牧师妹子似乎是听到了他的话，哭声止了片刻，她木讷的转头看向铁山，满脸的泪水，眸中只有绝望。这个世界太恐怖了，我们活不下去的！蠢货，蠢货！铁山气得怒吼出声，竟然真的锁定了牧师妹子，打算先杀了她。可冷漠的声音先一步响起：“还是你先死吧！”夏意突然出现在铁山身后，火咒剑果断刺出，直接捅穿了铁山的脖子。只是这一击竟然没能秒掉铁山，铁山面色狰狞，浑身青筋陡然暴起，显然是触发了什么被动技能。他也顾不上牧师妹子，想要先临死一拼，把夏意弄死。只是夏意的攻击力太高了，隐藏职业的被动技能也只是让铁山多活了一秒钟，他的头颅便被夏意无情砍落。夏意的身形也在血色的月光下显露出来，他体型修长，身材健硕，浑身的肌肉轮廓堪称完美。俊冷的面庞上被溅了不少鲜血，眼神深邃，看不出任何感情，透露着一股拒人于千里之外的冷漠。看着杀神模样的夏意，牧师妹子满脸的绝望，仍是坐在地上放弃了挣扎。进圣十字多久了？夏意冷漠的瞥了他一眼。牧师妹子愣了一下，有点不敢与夏意对视，吞吞吐吐的答道：“刚刚进。”他本来是其他工会的，只是因为觉醒了隐藏职业，就被圣十字高架挖过来了。那个法师妹子是他现实中的闺蜜。跟着他一起来到了圣十字，夏意眼眸微微眯起，极具威严的审视着牧师妹子，判断她有没有说谎。片刻后，夏意指了个方向道：“白月城在那边，运气好，进入白月城你就能活着。”说完，夏意就不再搭理他
，转身去收拾残局。这家伙什么来头？夏意来到了弓箭手的头颅旁边，用火咒剑将头颅拨动了一下，盯着那张枯瘦的面庞，仔细看了一会儿，确实没有任何印象。他说什么时光长河的污染者？夏意的眉头深深皱起，表情变得严肃起来。难道是时光龙？时光龙，那可是龙神世界的终极 BOSS 之一。就连上一世，夏意组织了许多顶尖高手。攻略了数次，才成功击杀时光龙，获取了时光龙之心。时光龙所掌控的便是时光之力，再结合这家伙对我的称呼“时光长河的污染者”，不出意外的话，时光龙察觉到了我这个重生者的异常。夏意的心情忽然有些沉重，被时光龙这种终极 BOSS 盯上，可不是一件好事。但他还是保持了冷静，盯着眼前弓箭手的头颅，在心中思索起来。这家伙为了杀我，准备了金色光剑、剑与流星、精神系控制技能、保命技能。还真是充分，但是，他并不知道我根本没学隐身技能，还以为我进洞穴是为了等技能 CD， 而且那个精神系技能只是一个小控制，没法攻击灵魂。也就是说，他并不知道我出现在这里的是一具分身。所以，即便时光龙掌控着时光之力，也没法洞察一切时光，否则我的处境会更危险。但不管怎么说，我都需要迅速变强了。夏意的脑海中出现林小念的温婉笑容，冷漠的眼神中顿时多了些许温暖的光亮。这是一片绚丽奇幻的地下丛林，处处生长着流光溢彩的植物，让人如同置身梦幻。丛林中有一条七彩流光河，河流源自丛林尽头的一个庞大黑洞，黑洞时而虚无，时而又有各色光彩浮现，隐约间能看到某个庞然存在的狰狞一角。在黑洞下方，纤细的七彩流光河旁边，坐着几道模糊的人影，他们都披着黑袍，面孔隐藏在兜帽下的黑暗中。我失败了。突然，有干涩沙哑的声音响起，打破了此间的平静。为何失败？有人问道，他说话时仿佛有成千上万个声音重叠在一起。我被污染者算计了，他的隐身没有冷却时间，并且还有一个位移技能。那个干涩沙哑的声音中似乎隐藏着些许愤怒。在那小蜘蛛偷袭我的时候，我使用了极道黄金剑，想要引诱他动手，他果真出现了。我果断使用剑与流星破除了他的隐身，看到了时光碎片中的画面。我还以为我成功了，可那个狡猾的污染者竟然靠着位移技能逃出了剑与流星的攻击范围。就在这时。那个重重叠叠的声音又开口了：“狡猾，你自认为使用极道黄金剑能让时光污染者以为你会陷入释放强大技能的虚弱期，可实际上却有一个显著的漏洞。既然你能使用极道黄金剑这种级别的技能，用那个世界的话语来说，便是杀鸡焉用牛刀。想必他正是识破了这一点，知道你在卖破绽，才故意出手骗出了你的剑与流星，然后将你击杀。”某个黑袍顿时惭愧地低下了头，声音沙哑道：“请主使惩罚。”不用，主人本就只能掌控一半的时间长河。那个重叠的声音缓缓说道：“又因为时光污染者的出现，时光长河彻底混乱，就连主人也只能观测到一些时光碎片，并不怪你。”呵呵，伟大的主人与他们联手，打破了原有的规则秩序，再也不会有新的异界行者出现。现有的异界行者也失去了复活的机会。我已按照主人的指示，做足了万全的准备。死亡早已在暗中凝视时光污染者，他很快就会死了。第二十一章。江湖落难，用金色光剑这种溢出无数点伤害的技能去秒蜘蛛 BOSS， 引诱我出手的意图还是太明显了。夏意将弓箭手的头颅踢到一旁，身影迅速移动，朝着阴影魔柱的洞穴中走过去。从今天的交手可以看出，这群时光龙的爪牙很狡猾。如果当时夏意直接使用阴影背刺锁定弓箭手，结果会完全不一样。夏意第一击被弓箭手的保命技能挡掉，之后没有了阴影背刺位移，他只会被精神系技能控住。然后被剑与流星击杀，只不过夏意的战斗经验实在是太丰富了，瞬间就识破了弓箭手的诱敌之计，并且反过来利用。紫影正是被弓箭手的两个绚丽的技能吸引了注意力，稍稍松懈了，才会被夏意直接秒杀。这一战也算是收获满满，直接除掉了圣十字的两个降临者，并且得知了时光龙的存在。在这之后，夏意只会更谨慎。进入阴影魔珠的洞穴，夏意毫不留情地将那些被蛛丝捆缚在洞壁上的圣十字残孽击杀，而且夏意还捡到了不少的好装备，例如紫影手中那把古朴的匕首，装备名称“暗河古刃”，品质稀有，可进化，属性攻击力加290敏捷加20附带技能一：古影行者，使自身敏捷属性逐渐提升，每秒增加30点敏捷属性，增加时间持续10秒。临时属性保持1 2 0 S， 临时属性消失时，装备者敏捷属性下降300点，技能效果随品质提升而增强。附带技能二：力量复苏，暗河古刃的力量可以逐渐复苏，主人使用熟练度
，刺杀任务。怪物击杀均可使暗河古刃的力量复苏。随着力量复苏，暗河古刃的品质逐渐提升。装备要求：隐藏职业暗河刺客可装备。备注：这是暗河刺客们代代相传的刀刃，据说其中潜藏着暗河刺客历代的英灵。一把稀有品质的装备，自带的主动技能居然可以临时增加三百点敏捷属性。虽然有一点副作用，但带来的属性提升。也快赶上下一炼制的四级药水了，而且这把武器还可以继续升级，随着品质提升，其主动技能也会越来越强力。只可惜，只有暗河刺客这个隐藏职业可以装备这把匕首。虽然夏意用不了，但他并不介意捡走这把匕首。据夏意所知，暗河是一个相当庞大的刺客组织，暗河刺客也并非唯一隐藏职业，只是暗河古刃却只有三把，玩家能得到的就只有夏意手中这一把。要是有可以信任的家伙。倒是可以让他成为暗河刺客，然后把这把暗河古刃送给他。夏意心想着，走出了隐隐魔珠的巢穴。空气中弥漫着浑浊难闻的味道，既有浓浓的血腥味，也有各种怪物死亡留下来的腥臭味。血月仍然挂在高空，无情地俯瞰着大地。夏意眯了眯眼，看见那个牧师妹子已经踉踉跄跄地朝着树林中走过去。她运气很不错，这里是阴影魔珠 BOSS 的地盘，所以方才没有别的怪物来攻击她。而那个弓箭手丢出去的几道黄金剑。恰好是朝着白月城丢出去的。龙神世界的怪物都是有智慧的，趋利避害的本能，让他们远离了击到黄金剑留下来的弹道。夏意迅速收回目光，身形瞬间与阴影融为一体，在密林中穿梭而动。他要继续寻找圣十字的扎仔，将他们一个不留的全部击杀。满目苍夷的丛林中，一个巨大的阵法散发出淡蓝色的光芒，许多惊慌失措的人们正蜷缩其中。他们穿着与这个世界格格不入的衣服。表情惶恐地看着四周，不知所措。而法阵外围，则是数十个穿着装备的玩家，正艰难地抵挡着怪物的围攻。其中为首的，赫然是与夏意有过一面之缘的姚女侠。一定要坚持住，守住法阵，往白月城方向撤退。回到白月城，我们就安全了。姚女侠铿锵有力的呐喊声在众人耳边响起，急于给他们鼓舞。只是，姚女侠身上的战甲已经残破不堪，娇躯更是有着一道道触目惊心的伤口，但她仍是手握长剑，挡在最前方。得知事情不对劲时，姚女侠还在城内，可她想起江湖还有人正在城外练级，便毫不犹豫地带人出城接应同伴。但事态远比姚女侠想象的要严重，她短时间内目睹了无数惨剧，内心几近麻木。可她还是选择继续救人，死则死矣，江湖重侠气。扑哧，姚女侠一剑斩下，将一头魔狼拦腰斩断。却在这时，一头猫形怪物竟飞快朝着姚女侠后背袭来，爪尖泛着锋利寒光。小心！豆豆一直关注着姚女侠这边的情况，眼见情况危急，也顾不得许多，举着盾牌便冲了过去。千钧一发之际，豆豆将猫怪给撞飞了。可因为豆豆突然离开，原本的防守阵型瞬间被怪物撕开了一个口子。那些江湖玩家顿时遭受怪物的左右夹击，情况岌岌可危。蠢货！姚女侠愤愤地骂了一声，当即提剑回去救援，想要将豆豆暴露出来的缺口给堵上。豆豆脸色一阵惨白，连忙跟上了姚女侠的步伐。只是这些怪物十分狡猾，发现江湖玩家阵型出现缺口之后，全都往这边涌了过来。姚女侠根本闯不过去，反而陷入怪物的围攻中。即便他与豆豆背靠背，互相掩护，两人身上都是瞬间多出了许多伤口，生命值直线下降。不远处的古树上，几个人正冷眼看着这一幕，真是一群没脑子的玩意儿。说话的人正是下午在新手村门口拦截林小念的那个精英战士，他冷眼注视着被怪物围攻的江湖玩家。嘴角挂着嗤笑，就这些手无寸铁的废物有什么用？还要把自己搭上去，真是蠢到无可救药。走吧，走吧，我们先回白月城避避风头。他正准备走，突然看到几道金光亮起，将被怪物围攻的江湖玩家笼罩。咦？他顿时咦了一声，转头望去，当即看到了不远处一个牧师妹子，正高举着手中经书，显然是他在释放技能，支援江湖等人。不得不说，这个牧师妹子运气的确很好。附近的怪物正在围攻江湖玩家，所以他此时才安然无恙。发现如此多的怪物聚集，他自然想过要逃，可很快，他那好不容易激起的求生欲又动摇了。不远处的形势很明朗，一群早就进入龙神的玩家在保护那些突然被传送到龙神世界的普通人。也不知道从哪来的勇气，又或者他想让自己死得有意义一些，便停下脚步，举起了手中经书，对着不远处的江湖众人释放了技能支援。首先是治疗技能。其次便是心灵之火，能提升目标的攻击力与防御力。正在被围攻的江湖玩家内心一震，纷纷睁大了眼睛，变得格外激动。
，居然还有人愿意帮他们！一时间，江湖的玩家们士气高涨，一个个肾上腺素飙升，竟是短暂的击溃了怪物的围攻，重新守住了濒临破碎的阵法。不好！姚女侠抬头眺望，面色顿时一阵悲凉。她看到了孤立在不远处的牧师妹子，同时也有很多怪物注意到了牧师妹子，已经朝着她围攻过去。不行，你们守住阵法，我要去救她！姚女侠沉声怒吼道，提着剑便要过去。不，你会死！豆豆一把拽住了姚女侠的手臂，表情沉重哀痛。可话还没说话，他又放开了姚女侠的手，眼神变得坚定起来，沉声说道：“我和你一起去。刚刚是牧师妹子救了他们一命，要是现在眼睁睁看着牧师妹子被怪物撕碎，他还配待在江湖吗？”好，姚女侠只是稍一思考，便点了点头。因为有部分怪物被牧师妹子吸引，所以江湖面对的围攻压力少了许多。你们守住阵法，我和豆豆去救他。”姚女侠沉声喊道。便带着豆豆使用了一个冲撞技能，瞬间冲破了怪物围攻圈，朝着牧师妹子狂奔而来。别傻站着了，快跟着我，我们一起回白月城。牧师妹子呆呆地看着前方，朝她狂奔而来的姚女侠满脸焦急，满是关切的疾呼声在她耳边清晰响起。牧师妹子愣了一下，旋即崩溃大哭，泪如雨下。在圣十字里，她是可以被随时舍弃的工具人，可眼前这个姐姐却是拼了命也要救她。快！看着崩溃的牧师妹子，姚女侠眼神中有着温柔闪过，语气竟是不再焦急。她抬手揉了揉牧师妹子的脑袋，语气温柔的鼓励道：“跟上我，我们一起活下去，好不好？”姚女侠想的很简单，并不是所有女孩子都像她一样坚强。这个牧师妹子明明都已经崩溃了，可刚才还是对他们出手相助，那得是多大的勇气！牧师妹子揉了揉眼圈，看着眼前神情温柔的姚女侠，心中的恐惧与惶然尽数被驱散。她找到活下去的理由了。好，牧师妹子眼神中再次有着希冀的光芒亮起，她对着姚女侠用力的点了点头，一声好，才刚刚说出口，她的瞳孔骤然一缩，眼神再次失去了神采，一条漆黑的、长着猩红倒刺的蝎尾从地底钻出来，径直洞穿了姚女侠的胸膛，鲜血溅了她一脸。姚女侠的温柔神情在脸上缓缓凝固。第二十二章，出手，隐藏职业任务，触发契机，姚姐，撕心裂肺般的嘶吼声。在牧师妹子耳边响起，豆豆提着剑朝着血蝎尾怒斩而下，却劈了个空。那条蝎尾已经从姚女侠胸膛中抽出，重新缩回地底。紧接着，不远处的地面开始隆起，一只足有两米长、浑身布满猩红倒刺的黑蝎子从地底钻了出来。他那细小的、猩红的瞳孔冷漠地盯着姚女侠与豆豆，准备发动下一次攻击。周围的怪物也因为这只庞大黑蝎子的出现，朝着四处退散。很显然，这是一只 BOSS 级怪物，救他！快救他！你救救他！豆豆早已泪流满面，他挡在了姚女侠与牧师妹子身前，正面着黑蝎子 BOSS， 握剑的手控制不住的颤抖，但他双脚却站得极稳，没有丝毫的动摇，只是叫喊声中带着一丝哀求：“求求你，快救救他！”好，好！牧师妹子恍然回过神来，眼神再次恢复焦距，她连忙使用了灵力恢复药水，然后对着姚女侠释放治疗技能。虽然牧师妹子是隐藏职业，可主要职能偏向于驱散，增益 buff。根本没办法恢复伤势，即便他的治疗技能可以帮姚女侠恢复生命值，却没法让姚女侠胸口触目惊心的血洞恢复如初。这种恐怖伤势带来的流血伤害是非常可怕的。即便牧师妹子已经用尽全力，可姚女侠的生命值还是一次又一次的跌向死亡。不，不要死！牧师妹子竭尽全力的释放着治疗技能，嘴里哀求的大喊出声。黑蝎子 BOSS 又一次发动了攻击，豆豆根本挡不住，左肩膀也被黑蝎子的尾巴洞穿了。不远处守着阵法的江湖玩家们看着这一幕，泪流满面。他们很想过去帮姚女侠与豆豆，可在他们身后的阵法中有更多的弱小者，他们没法弃这些弱小者的生命于不顾，否则这就违背了江湖的宗旨。不远处的古树上，几名圣十字的玩家冷漠地看着这一幕。哼，这个女的身材挺不错，就这样死了，真是可惜啊！那个精英战士眼神中略带惋惜，但更多的还是讥讽。看来没漏可捡。先回白月城吧。但说完之后，身后一片安静，并没有人回应他。嗯，精英战士心中一惊，当即回头一看，瞬间有着窒息感扑面而来。不知何时，他身后几个蹲在树上看戏的同伙，脖梗间都多了一条谢线。这些人居然都被秒杀了，而且没发出任何动静。精英战士整个人如坠冰窟，他还来不及转身逃跑，便感觉脖梗一凉。我说过，你很快会再死一次的。犹如来自地狱的低沉嗓音。在精英战士耳边响起，让他头皮都快要炸开了。夏意瞥了一眼不远处的惨剧。
没有多耽误时间，干脆的砍断了精英战士的一条腿，将他从树上踹了下去。惨叫声响起，立即将附近怪物的注意力吸引过来。精英战士面色一阵惨白，眼神中满是惊惧。少了一条腿，他根本跑不掉。只是那群江湖的玩家根本没注意到这一幕，他们凄然的目光尽数落在了豆豆与妖女侠的身上。肩膀被蝎尾洞穿后，豆豆的生命值就要见底了，但他仍是主见，挡在了妖女侠与牧师妹子身前。惨笑着问道：“瑶姐还有救吗？”牧师妹子没有回答他，只有一阵绝望的哭泣声响起。呵，看着眼前的黑蝎子 BOSS， 豆豆的视线渐渐模糊，他嘴角竟挂上了一抹微笑。死了就死了吧，能和瑶姐死在一起也值了。蝎尾再度疾刺而来，豆豆惨笑着迎接自己的死亡。可突然间，蝎尾像是被什么东西撞了一下，竟直接扎歪了。我出现幻觉了。当这个念头浮现时，豆豆就看到了更不可思议的一幕。一道修长的身影突然出现，其速度快到留下一道道残影，竟是压得黑蝎子 BOSS 连连后退，然后重新钻进了地底。幻觉果然是幻觉啊！豆豆惨然一笑，缓缓闭上了眼，心中不免有一个疑惑：那我到底死了没？突然间，他又听到了牧师妹子惊惧的声音：“是，是你！别废话，把这个药水给他喝下。”夏意冷淡的取出一瓶生命恢复药水扔过去。黑蝎子的蝎尾虽然有毒，但已经被牧师妹子的技能驱散。现在唯一的问题就是伤势无法恢复，流血状态一直持续掉血。而夏意给出的这瓶生命恢复药水，其炼药赋能的效果便是治疗伤势。牧师妹子显然是查看了药水属性，声音顿时变得极度惊喜。好啊，豆豆显然是听到了牧师妹子的声音，不由茫然的睁开了眼。紧接着，他就看到了一张熟悉的面孔，这是装备店里那个神秘的高等级玩家。夏意漠然的看着他，将手中的生命药水递过去，冷声道。快喝下去！豆豆没有第一时间把药水接过去，而是回头看了一眼瑶女侠，惊奇的发现她胸前的伤势居然在迅速恢复。我靠！豆豆惊呼一声，面色一阵狂喜，眼神中爆发出惊人的亮光，连忙从夏意手中接过了药水，无比感激的说道：“谢谢大侠。”大侠，听到这个称呼，夏意不禁哑然失笑。随着黑蝎子 BOSS 逃遁，周围又有不少怪物开始朝这边围过来。夏意轻轻抛动着手中的火咒剑，缓缓说道。别谢太早，这可是我好不容易弄到的珍贵药水，你们要花金币买的。豆豆毫不犹豫的点头应道：“没问题。”夏意没有再说话，身形一闪而动，手中火咒剑如同死神镰刀，不断收割着怪物的生命值。这个地方已经接近丛林边缘位置，怪物的等级并不高，只是变异之后属性提升了许多，才会让江湖的玩家们焦头烂额。如果是高等级的变异怪物，江湖早就团灭了。事实上。之前在丛林深处练级的江湖核心小队逃到丛林外围，就只剩下两个人了。但他们并没有选择立即返回白月城避难，而是在这里救人。下一会提出要江湖花金币买他的药水，理由很简单：生米恩斗米仇，这是无数古人总结出来的道理，朴实无华。虽然夏意相信此时此刻这些江湖玩家的人品，毕竟他们可以不顾自己的性命，只为挽救更多人，可人心难测。如果他们知道，夏意随便就能炼制这些珍贵药水呢。夏意前世就已经吃过亏了，这一世自然不会走老路。虽然夏意很钦佩江湖玩家的做法，但他并不赞同，因为夏意根本不确定自己救的是好人还是坏人。农夫与蛇的例子并不少。夏意知道这个世界有多残酷，所以他才选择独善其身。但面对江湖这群有侠气的人时，他还是伸出了援手。随着一具具怪物尸体倒下，周围的怪物们开始退散，他们紧盯着夏意的身影，心中惊惧不已。虽然很眼馋阵法中的人类，但他们也怕死。另一边，瑶女侠暂时脱离了生命危险，却陷入昏迷状态。她胸前的伤势恢复如初，只不过之前被蝎尾洞穿盔甲，此时不可避免的露出一抹春光。牧师妹子连忙从自己的裙摆上撕下一条纱布，帮瑶女侠包裹。接着，豆豆便背着瑶女侠返回了法阵外围，牧师妹子紧跟在她身边。夏意并没有过去，只是静静的站在法阵不远处。在他身前二十米处，仿佛有一道无形的屏障，怪物们挤在屏障后面，不敢跨越雷池半步。一众江湖玩家感激的凝望着夏意的背影，惊叹道：“这位大侠，就连背影都这么帅啊！这简直是一人独当千军万马，太好了！幸好这位大侠出手了，也不知道他多少级，刚才居然能压着那只黑蝎子 BOSS 打。”豆豆听到身边的讨论声，深深吸了一口气，眼神中满是钦佩与感激。他二十二级，我们之前有过一面之缘。说到这里，豆豆不由在心中暗自庆幸，还好，之前在装备店里没有得罪这位大侠，否则此时
，江湖的玩家与这些普通人就要团灭了。夏意自然不在乎江湖玩家对自己的看法，他威慑着这些怪物，然后目送他们回到白月城。白月城已经严加防备，一支支守城队伍在城外巡逻，将靠近白月城的怪物尽数驱逐击杀。这些守城队伍的实力可不弱，否则白月城也没法屹立不倒。这些江湖玩家毕竟是职业的，等级大多数在二十级以上，守城队伍不会拦住他们。可那些普通人等级却不够，他们都相当于一级的新人，不满足进城要求，直接被守城队伍给拦了下来。看着这一幕，夏意暗自摇头。不过，现在白月城的守城队伍已经开始巡逻，只要待在守城队伍的巡逻范围内，几乎不会遭遇危险。他没有再停留，身形融入暗影，瞬间消失不见。应该还会有剩十字的渣仔存活。夏意要继续去清剿他们，他没有再往丛林中钻，而是开始在白月城附近的新手村搜寻起来。新手村没有庇护作用，大多数新手村的玩家已经被怪物屠戮。不过，新手村中的 NPC 也属于白月城的公民，其中也有一些战力强悍的存在。再加上白月城也会派遣军队支援，所以目前新手村的安全系数也在逐步提升。夏意可是记得很清楚，在一些被屠戮的新手村废墟中，有很多投机取巧的人想来新手村摸东西。新手村的铁匠铺里的确有一些作用不大的装备，也能捡到一些药水，或许还能捡到品质不高的技能书。转了两个新手村之后，夏意果然带到了一些圣十字的垃圾，甚至还有人在行苟且之事，被夏意当场击杀。到了第三个新手村，夏意还没有行动，就发现了一列白月城的卫队迎面走来，他们一个个面色严肃，正语气沉重地讨论着。没想到城主铃木居然也遭受了怪物袭击，这些怪物真该死！他们想要惊扰历代城主的亡魂吗？哎，可是清犬大元帅需要镇守白月城，大多数精干队伍也在城郊支援。城主大人正为此发愁，不知道该派谁去查探城主铃木的情况呢？听到议论声，夏意神色一动，心中微微一惊。这显然是一个支线任务触发的机会，而且夏意知道这是什么任务。唯一的坦克隐藏职业，英灵庇佑者的转职任务，正是夏意打算给林东中安排的坦克隐藏职业。可夏意又觉得有些奇怪，因为他记得英灵庇佑者的转职任务。并不是变异第一天晚上触发的，难道我记错了？夏意皱了皱眉，却没有想太多，可能的确是记忆太遥远，所以出现了些许偏差。但不管如何，这个任务必须要解。要是被别人把这个隐藏职业抢走，那可就亏大了。当即，夏意身处城内的本体，带着林东中与林小念直奔城主殿，而这具分身也迅速返回城内。第二十三章转职任务开始，前往城主铃木。林叔叔，现在我们要去接一个隐藏职业的转职任务。在去往城主府的路上，夏意详细的给林东中讲解了一遍。英灵庇佑者，光是听名字就感觉很厉害啊！林东中那醇厚的面庞上浮现了些许激动之色，眼神中闪动着兴奋的光彩。他想要变得更强，只有这样才能更好的保护女儿。倒是林小念，俏脸上不由浮现出些许担忧之色。夏意细心的察觉到了这一点，轻笑着安慰道：“念念，放心吧，我会用分身在前面探路，如果有危险，会第一时间通知林叔叔。”嗯，林小念点了点头，又转头看了看林东中，显然还是不太放心。嘿嘿，放心吧。林东中当即得意的拍了拍胸脯，看向林小念的眼神中满是期待与憧憬，声音浑厚道：“等老爸回来就行，老爸一定会成为你最结实的靠山。”嗯，一定会的。看着林东中期待的模样，林小念终于驱散心中的担忧，对着林东中投去了鼓励的眼神。看着这一幕，夏意忍不住轻轻笑了起来。不一会儿。一行三人便来到了城主殿的大门前。大人，听说城主铃木遭遇袭击，我愿意为城主大人分忧解难。林东中当即踏前一步，按照夏意的嘱咐，对着城主殿前的守卫沉声说道。两名身披银甲的守卫对视了一眼，其中一人道了一句“请稍等”，另一人便转身进去通告了。看着侍卫离去的背影，林东中不免有些忐忑。就在这时，林小念悄悄握紧林东中满是老茧的手，对着老父亲投去一个鼓励的眼神。霎时间。林东中就感觉自己充满信心，仿佛叠了一万层信心 buff， 整个人昂首挺胸。夏意在旁边笑而不语，看向林小念的目光中满是柔情。不一会儿，侍卫去而复返，请夏意三人入殿。殿门打开，踩着镶嵌金丝的红毯，一行三人进入城主殿，见到了高坐在宝座上的白月城城主。这是一位白发苍苍的老人，但他看上去精神矍铄，宛如蓝宝石的双眸极其明亮，正以威严的目光审视着夏意三人。除了城主外，城主殿内并无其他侍卫，为什么？因为不需要。夏意对这些主城城主的实力再了解不过，其中的强者甚至可以短暂的正面硬汉时光龙这种终极 BOSS。见过城主，当即夏意三人对着城主恭敬行礼。
高座上的老城主脸庞上有笑意一闪而过，但很快又变得严肃起来。他沉声说道：“城主铃木的确遭遇袭击，只是我并不知道具体情况。”说到这里，老城主语气一顿，凝视着林东中，缓缓叹息道：“但以你的实力去做这件事，实在是太危险了。我愿意为城主效劳，生死无惧。”林东中当即昂首挺胸，朗声说道。老城主愣了一下，脸上顿时有笑意浮现，缓缓点了点头：“很好，白月城就需要你这样的勇士。”说完。老城主伸手一点，一道白色亮光悠悠飘出，落在了林东升身上。林东中眼眸微微睁大，神色不由一喜。此时，他的状态栏中多了一个状态：白月城城主的庇佑，防御力加一千，一千点防御值，朴实无华的增强。再加上林东中自身装备叠加的防御值，以及终极防御药水的防御值，林东中的防御值快要突破两千点了。一千点攻击力几乎无法对林东中造成伤害。林东中顿时信心满满。眼神里满是光彩，多谢城主大人。林东中当即踏前一步，对着满头白发却精神奕奕的老城主抱了抱拳，一脸真挚的感谢道：“老城主，含笑点了点头，缓缓说道：‘既然如此，查探城主陵墓的事情就交给你了。’”说完，城主殿大门打开，两个银甲侍卫进入殿内，对着林东中恭敬说道：“勇士，请随我来，我们直接利用传送阵法将您传送到城主陵墓。”好，林东中点了点头，与下一三人对着城主再次行礼。老城主笑着摆手，片刻后，在两位银甲侍卫的带领下，林东中一行人便来到了传送阵这儿。夏意的分身已经把该喝的药水全都喝了一遍，再次等候多时。因为夏意已经在白月城购买了房产，拥有了白月城公民的身份，所以分身在白月城内几乎畅行无阻，只有少部分禁忌之地去不了。等到两位银甲侍卫开启传送阵后，夏意的分身便直接踏入其中，身影瞬间被传送阵涌出的白光吞没，紧接着消失不见。林东中嘿嘿一笑，有些激动的看了林小念一眼，当即就想跟上夏意分身的脚步。林叔叔，等一下！夏意却忽然喊住了他。林东中顿时愣了一下，转头看向夏意。爸，林小念也连忙拉住了林东中的衣袖，看了一眼神色略显严肃的夏意，美眸中不由多了几分担忧。您先让夏意分身探一下那边的情况。啊，好。林东中点了点头，忙看向夏意，关切问道：“小意，情况怎么样？先等一下。”夏意眉头似乎皱得更紧了，沉声说道：“高阶分裂并没有距离限制，所以即便分身传送到了城主陵墓那边，夏意还是第一时间获取了分身的视野。城主陵墓在地面上搭建了一个占地一千平米的墓园，墓地正中处有入口，可以通往地下墓室。历代白月城城主的遗体都安葬在墓室中。负责看守城主陵墓的是一支精英小队，一共十八人，分成三班，轮流值守城主陵墓。由于进入墓道就会视为惊扰城主亡魂。”所以，看守小队驻扎在地面的墓园上，传送阵自然也建立在地面的墓园之上。随着传送阵泛起的光芒退去，夏意的视线迅速清晰。当他看清楚眼前的景象时，顿时涌上一阵强烈的窒息感。紧接着，夏意的脑海中只有一个念头：逃。第二十四章必死之局，必须保守的秘密。巨大的血色圆月犹如一只通体猩红的眼珠，占据着半边天空，冷漠的俯瞰着大地，给人一种无与伦比的压迫感。城主陵墓地表的白色砖石一片血红，却不是月光映照所致，而是真的血流成河。嫣红的鲜血中浸泡着残破的盔甲、断剑以及断肢，甚至还有人头半张脸浸泡在血水之中，露出来的半张脸上尽是狰狞之色，圆睁的双眼透露着愤怒与不甘，以及一丝绝望。陵墓四周是密密麻麻的怪物，他们面貌丑陋，身体畸形，却无一不散发着恐怖的气息。可他们的动作却如此整齐，全都朝着一个方向匍匐在地，表情无比虔诚，仿佛是忠诚的教徒在迎接他们所信奉的主神。而那个接受万千怪物膜拜的存在，此刻正慵懒躺在城主陵墓上方，他那庞大而沉重的身躯将陵墓表面的建筑碾得粉碎。这是一条身长百米、通体赤红的西方巨龙，他的那猩红的树瞳凝视着出现在传送阵上方的夏意，瞳孔中有几分期待浮现，似乎想要从夏意脸上捕捉到什么表情。在他的目光凝视下，夏意感觉自己全身的血液似乎都凝固了，没法做出任何动作。这便是纯种龙族的天赋技能——威亚。这算是一个精神系的控制技能，第一次面对纯种龙族，即便双方实力相差无几，也会被控住五秒左右。而且这是一个范围技能，光是威压这个天赋技能，就让玩家面对巨龙时付出无比惨重的代价。但好在夏意已经是一个四级炼药师，已经炼制出能抵抗精神控制的药水。刚才本体与分身汇合时，夏意就给分身塞了不少药水过去。仅仅窒息片刻后，夏意就恢复了行动能力，几乎凝滞的思维也继续运转。
，逃，根本无处可逃。眼前这一幕绝对是时光龙的杰作。夏意有些庆幸，庆幸林东中摸出了高阶分裂这个技能。如果没有高阶分裂，夏意或许不会在变异开始时出城进行狩猎。但听到英灵庇佑者的转职契机，他绝对会忍不住行动。若是没有分身，不仅他要死在这里，林东中也要葬身于此。真该死！夏意在心中暗骂了一声。默默将火咒剑摸了出来，抬头与眼前赤红色的西方巨龙对视着，脑海中的思路越来越清晰。赤色巨龙那猩红中透着金色光芒的威严树瞳微微眯起，似乎有些意外。没想到夏意这么快就摆脱了威压的控制，他们付出了什么代价？夏意盯着眼前的庞然大物问道。听到这个问题，赤色巨龙更是一惊，巨大的鼻孔微微耸动，呼出了赤红色的气息。夏意面色渐渐平静，又问道：“你和时光龙应该没有任何关系吧？”嗯。赤色巨龙将撑着脑袋的巨大龙爪放下，神态间少了几分慵懒。一对猩红中泛着金光的巨大树瞳紧盯着夏意，张嘴吐露人言，浑厚的声音在整个天地间回荡。看来你被称作时光污染者，的确知道不少事情。夏意明亮的眼神中没有丝毫惧色，紧盯着眼前的赤色巨龙，朗声问道：“你没有在我出现的第一时间动手杀我，也是想看看这个时光龙付出巨大代价也要抹出的家伙到底有何奇异之处，对吗？”赤色巨龙眯了眯眼，没有否认这一点，只是静静地凝视着夏意。虽然城主陵墓周围匍匐了无数怪物，却没有任何怪物敢发出丝毫声音。哪怕夏意用平常语气说话，赤色巨龙也能听得十分清楚。那你，夏意紧盯着赤色巨龙，缓缓问道：“想不想知道时光龙为何付出巨大代价，也要抹除我？”呼！赤色巨龙从鼻孔喷出红色气息，巨大狰狞的龙头轻轻一点。对他来说，眼前这个时光污染者。只是一只可以随手抹除的蝼蚁。白月城的传送阵是单向的，所以他也不担心下一回利用传送阵传送回去。这就意味着，眼前这只蝼蚁无论如何也逃不出他的手掌心。所以听他多说两句也无妨。实际上，他还真有点好奇。夏意与赤色巨龙对视着，继续说道：“因为我的存在，扰乱了时光龙洞悉时光长河。杀了我，或许你此刻可以从时光龙那里获取不少好处，但从结果来说，对你并无任何益处。”毕竟你所效忠的应该是执掌进化与重生的那一位吧？随着夏意最后一个字音落下，赤色巨龙已经昂起了巨大的龙首，再无半点慵懒之色，显然在思考下一方才的话语。白月城中，夏意表情无比严肃，一把抓住了林东中的手臂，沉声道：“林叔叔，不能过去。”说完，夏意就想拉着林东中往城主殿赶。我们立即回去找城主。不行！可就在这个时候，旁边的侍卫却冷声开口打断道：“这位勇士。”你还没有打探到城主陵墓的情况，怎能去面见城主？夏意面色不由一凝，心狠狠一沉，只能由林东中亲自去城主陵墓那边查看情况。林东中要是过去，恐怕那赤色巨龙察觉到丝毫异常，能把他秒得连渣都不剩。就在这时，另外一个侍卫将一块圆形的玉制镜子递给了林东中，开口说道：“你只需要用这面镜子记录城主陵墓那边的情况，城主大人便能感应到那边的情况。如果有什么危险，城主大人会第一时间支援你们的。”林东中愣愣地将玉制镜子接过来，总感觉哪个地方不对劲。一旁的夏意嘴角微微一抽，脸都黑了。这种明显的任务物品，居然一开始不给我们，这不是坑爹吗？只是骂了两句后，夏意又察觉到不对的地方。或许是因为任务难度发生变化，才会出现这枚玉制镜子。毕竟按照原本的任务路线，不可能出现这种必死局。现阶段任何玩家遇到赤色巨龙，都只有被秒杀的份。而玉制镜子的出现，则让任务有了一线生机。只要能在赤色巨龙面前存活一瞬间，或许就能等来城主的支援。夏意当即拍了拍林东中的肩膀，然后又看了看林东中手中的玉制镜子。林东中秒懂了夏意的意思，略显无奈地对着夏意摇了摇头：“这个镜子只有我持有才能生效。”这样啊，夏意脸色略显凝重，抬手托住下巴，开始思考起来。眼下，他们有两个选择。第一个选择很简单，放弃任务。但在这个选择的基础上，夏意要尽量让自己的分身活下来。哪怕是拖时间也行，只要拖到技能持续时间结束，分身自行消失就行了。因为夏意目前遭遇的两次危机都不是必死局，实际上这两次布置都只是威胁到夏意的分身，没有针对夏意本体的布局。这也就意味着，目前时光龙的爪牙并不知道他有分身技能。倘若这一次赤色巨龙真真切切地秒掉了夏意的分身，可时光龙获取未来的时光碎片中依旧能看到夏意的身影，这个时候他们或许就会意识到夏意拥有分身技能。当他们获取到这个信息之后的布置，便会想方设法去针对夏意的本体，而夏意的本体必然与林小念、林东中待在一起。
到时候甚至会波及他们。遇到赤色巨龙的一瞬间，夏意就已经想到这一点，所以才会试图说服赤色巨龙。毕竟打不过，就只能动嘴了。这便是第一个选择，以及其需要面对的问题。而第二个选择，风险更大，但面临的收益也会更大。将诅咒十盾带过去。凭借着诅咒十盾的主动技能防御，加强正面抵挡赤色巨龙片刻，拖到白月城城主支援。虽然诅咒十盾的防御加强，在面对五世纪困难 BOSS 暴噬孔丘时，将其攻击尽数挡了下来。可这条赤色巨龙，如果用数据来规划实力的话，它至少是一百级以上的灾难级 BOSS。夏意真没有信心用诅咒十盾挡住赤色巨龙的攻击。另外，夏意需要隐藏自己拥有分身技能这件事，不能分身与本体在同时出现，所以。只能是林东中带着诅咒十盾过去，将诅咒十盾交给夏意分身使用。诅咒十盾装备24小时之后才能更换，但夏意分身也属于夏意的一部分，自然也可以使用诅咒十盾，可以拥有诅咒十盾的装备属性与技能。以上便是第二个选择的风险，风险越大，收益自然也就越大。一旦夏意成功顶住赤色巨龙的攻击，等来白月城城主的降临，能不能秒掉赤色巨龙不好说。根据夏意的观察。这条赤色巨龙效忠于执掌进化与重生的涅盘龙，说不定也拥有重生的能力。涅盘龙与时光龙一样，同为龙神世界的终极 BOSS。异变之夜，所有怪物的进化便是涅盘龙在暗中引导。虽然没把握击杀赤色巨龙，但秒一片围在城主陵墓周围的高级别怪物还是没问题。以林东中的运气，十有八九能摸出好东西。更重要的是，这样一来，英灵庇佑者的转职任务就稳过了。不过，夏意并不愿意让林东中去冒险。思考片刻后，夏意抬头看向林东中，神色严肃地摇了摇头：“林叔，这个任务太危险了，不能去。”啊！林东中拿着手里的玉制圆镜，忍不住说道：“可有这东西？城主大人不是可以降临吗？”夏意神情凝重地摇了摇头：“我担心来不及，不能冒险。”林东中捏紧了手心的圆镜，语气中满是不甘：“小意，真的没办法了。”似乎是听到了两人的谈话，那两个身披银甲的守卫面色又冷了几分，其中一个甚至警告道。原来你们是冒充勇士的懦夫，胆敢骗取城主大人的信任，你们会付出代价的。闻言，林东中眼睛一瞪，不满的扫了两边的银甲侍卫一眼，又伸手抓向夏意的肩膀，语气中除了不甘，又多了几分焦急。小意，你一定有办法的，对吗？夏意沉吟了片刻，也是扫了两旁的银甲侍卫一眼，面色愈发严肃。这件事还真没这么简单，毕竟之前接取任务的时候，城主给林东中赐予了一个增加一千点防御力的 buff， 并且还没有时间限制。按照正常流程来说，城主会在任务结束的时候将这个 buff 收回去。可林东中现在放弃任务，等于是白嫖了城主一个 buff。哪怕现在去找城主还 buff， 也有可能被扣帽子。如果在这个关头被白月城驱逐，接下来的处境也危险万分。因此，沉吟片刻后，夏意终于转头看向林东中，语气凝重道：“办法，我有。”第二十五章，误判，犹豫不定的老城主，小叶，叔就知道你肯定有办法。听到夏意开口后，林东中面色一阵狂喜。虽然他与夏意接触的时间并不长，但到目前为止，夏意的确什么事都安排的十分妥当，让林东中内心有一种信赖感。夏意却是面色颇为严肃，看了看林东中，又看了看神色略显紧张的林小念，将自己刚才所想说了出来。林小念顿时小脸一阵发白，他既不敢去看夏意，又不敢去看林东中，选择放弃任务，有可能造成更大的隐患。可不放弃任务，就需要林东中去冒险。林小念微微咬紧银牙。小手用力地攥紧了衣角，看着林小念纠结的模样，夏意神色间的凝重顿时烟消云散，嘴角浮现了一抹温柔笑意。就在他准备说话时，林东中的声音却先一步响起：“小意，时间应该很紧张吧？”林东中笑嘿嘿地看了夏意一眼，将胸膛高高挺起，朗声说道：“到了这个时候，我这个长辈不管怎么说，都应该挺身而出吧？”夏意与林小念不由同时看向林东中：“放心吧，念念，老爸运气很好的。”林东中憨厚一笑。伸手揉了揉林小念的脑袋，夏意面色微微一凝，显然还想要劝一下林东中，只是还没说话就被林东中打断了。小意，时间紧迫，快把诅咒十盾交给我吧。林东中朝着夏意伸出手，脸上笑意迅速收敛，眼神中透露着不容置疑的神色。很显然，林东中已经做出了决定。夏意深深吸了一口气，从背包里取出诅咒十盾，取出递给了林东中。拿起诅咒十盾，林东中迅速迈步朝着传送阵走过去，给夏意。林小念留下一个并不算雄伟的背影，爸。林小念怔怔地看着林东中的背影，失声喃喃道：“下一刻，林东中的身影就在传送阵中消失。”咦！林小念猛然一惊，眼圈迅速泛红，急忙转头看向夏意。
，夏意的分身先一步传送过去，此刻还能获取那边的情况。夏意深吸一口气，迅速沉住心神，安慰道：“念念，你放心。”城主陵墓，那赤色巨龙思索良久后，微微眯起巨大的树瞳，凝视着夏意，缓缓问道：“如果我不杀你，你能给我什么好处？”说完，赤色巨龙缓缓低头，将庞大而狰狞的头颅探到了夏意近前，重复道：“是。”给我的好处，巨龙雄浑的声音如炸弹一般在夏意耳边卷荡，更是有一种浑浊的腥臭味扑面而来。他那几乎等人高的巨大树瞳，一片猩红中泛着诡谲的金色光芒，仿佛能够洞穿人心。夏意却无视了赤色巨龙带来的压迫感，故作思索状，沉吟道：“我能提供情报，应该也能给你带来不少实际好处。”情报，赤色巨龙的树瞳微微眯起，一股危险的契机顿时锁定了夏意。他缓缓说道：“也并非不可，但你。”得在我这里留一点东西。赤色巨龙缓缓昂起头颅，根本不给夏意拒绝的余地，抬起巨大的龙爪便朝夏意伸了过来。也就是在这一刻，传送阵的光芒再次亮起。卧槽！即便是提前做好了心理准备，看到赤色巨龙庞大身躯的那一刻，林东中还是没忍住脱口而出。不过惊呼的同时，林东中没有丝毫犹豫，同时取出了玉制圆镜与诅咒石盾，迅速将诅咒石盾递给夏意的分身。白月城城主的气息。赤色巨龙树瞳微微收缩，他瞬间意识到了什么。那原本就狰狞万分的龙爪，竟是瞬间肌肉暴涨，生生膨胀了数倍，如同一座异山一般，朝着夏意与林东中横扫过来。林叔叔，躲在我身后！夏意疾呼出声，接过诅咒石盾的一瞬间，便对赤色巨龙发动了诅咒凝视。赤色巨龙的动作竟是为之一致，诅咒凝视生效了。可一秒钟的时间，实在是太短暂了。夏意又迅速取出数瓶药水，抛向赤色巨龙。有麻痹药水，有察觉药水，也有毒药。然而，这些药水根本不起作用。那只肌肉虬结的巨大龙爪卷着狂风，带着霸道无比的力量横扫而来。同时，夏意也获取到赤色巨龙的模糊信息：名称：卡尔扎特，灾难级 BOSS， 等级：生命值，攻击力，防御力，技能。备注：涅盘龙手下的得力干将之一，异变之夜的幕后推手。眼前这家伙，居然是涅盘龙的得力干将之一。夏意的瞳孔不禁一阵收缩，他显然低估了这条赤色巨龙的等级。这就意味着，即便白月城城主清零，也不一定能够秒掉卡尔扎特。一旦双方爆发战斗，恐怕战斗余波都能震死他这具分身和林东中。但眼下，夏意来不及考虑那么多，他需要做的是挡住眼前这似要横扫一切的恐怖龙爪。在药水丢出去的一瞬间，夏意就已经发动了防御加强，同时喝下狂暴药水。喝下狂暴药水后。夏意的敏捷属性直接翻倍突破了两千点，凭借着如此高的敏捷属性，夏意完全可以躲掉卡尔扎特这一击。但他必须举起诅咒石盾挡在林东中的面前，无论如何都要保护好林东中。夏意死死攥紧诅咒石盾，双脚猛地一踏，地面石砖碎裂，双腿直接定入碎石中。下一刻，裹挟着无边狂暴巨力的狰狞龙爪便拍到了夏意身上，诅咒石盾首当其冲，猛然爆发出一阵璀璨白光，竟是瞬间抵御了大部分攻击。而夏意使用了狂暴药水后，自身力量也逼近一千点，明明十分单薄的身影，竟像是坚不可摧的城墙一般，挡在林东中身前，没有后退半步。嗯，卡尔扎特那对巨大的树瞳中，猩红的光芒一闪而过，他显然有些意外，这一巴掌没有直接拍死这两只蝼蚁。不过，他的速度很快，一击不成，第二击几乎没有停顿，便已袭来。只见一条巨大的龙尾，如同从天而降的高速列车，朝着夏意与林东中狠狠砸了下去。夏意与林东中两人瞬间被龙尾的阴影所笼罩，不好！夏意才刚刚挡下一击，全身气血逆涌，双臂一阵发麻，眼看着龙尾从天而降的砸落，只能仓促的迎着龙尾举起诅咒石盾。龙尾还未砸落，便已引动一场狂风。夏意身旁拳头大小的碎石都尽数被掀飞，连林东中都有些站立不稳，不得不从旁边抱住夏意。他仰头看着即将砸落的巨大龙尾，眼神中鲜满是恐惧，旋即又有几分笑意涌现。想那么多干嘛？小易是个值得托付的好孩子，只要有他在，念念肯定能安然无恙。其实林东中还有很多话想对夏意说，但时间来不及了。呼，轰隆！夏意满脸都是疯狂之色，双手死死托住诅咒石盾，双臂上狰狞的青筋根根暴起。龙尾砸到诅咒石盾的刹那间，诅咒石盾瞬间迸发出一阵璀璨白光，仍然在帮夏意卸力。可下一刻，细密的窸窣声自诅咒石盾上响起，夏意脸色一凝。眼睁睁看着诅咒石盾上瞬间密布裂痕，紧接着恐怖的冲击力顺着诅咒石盾传导到夏意的手臂上，夏意手臂上瞬间炸出一朵朵血花
，殷红的血液顺着手臂流淌下来，染红了夏意的身着的布甲，仿佛有千万军之力陡然压在了夏意的双臂之上。夏意的膝盖骤然弯曲，骨节摩擦间发出了清晰的咔嚓声响，钻心的痛楚席卷上，让夏意面庞控制不住的扭曲起来。小意，看到这一幕，即便林东中知道眼前只是夏意的分身，还是忍不住颤声道：“想要帮一下夏意。”只是夏意没法回答林东中，他死死咬紧牙关，让自己不因痛楚而发出声音，双手竭力托举着诅咒石盾，内心已经开始问候起白月城的城主了。李奶奶的狗城主，能不能靠谱一点？老子要顶不住了！眼见着诅咒石盾裂纹密布，几乎要碎裂，夏意心中渐渐冰凉。林东中要是死在这里，他该如何跟林小念交代？可就在这个时候，小意，我来帮你。林东中眼圈泛红，居然也举手托向诅咒石盾。就在林东中双手触碰到诅咒石盾的一瞬间，诅咒石盾彻底碎裂。白月城城主殿，白发苍苍的老城主高坐在宝座之上，宛如蓝宝石般的沧桑眼眸，有着光芒闪动。片刻之前，他便看到了从玉制圆镜中传过来的画面。他苍老面庞上的皱纹，仿佛在片刻间变得更加深刻了。悠悠双眸，不知看往何方。唉，沉重的叹息声在城主殿内响起，飘飘渺渺，宛如云雾，让人听不真切。居然是卡尔扎特这条孽畜，他贪生怕死，却偏偏在这个关头侵袭城主陵墓，背后恐怕有太多算计。圆月被侵蚀，祭司大人的力量也被限制了。我到底要不要出手？又或者借助历代城主英灵的力量？可万一对方的目的就是城主英灵呢？就在这个时候，老城主的眼皮子猛然一颤，他看见诅咒石盾碎裂，那两个可怜的小家伙马上就要被卡尔扎特的巨尾碾成肉泥了。第二十六章。祖传十八代的盾牌就这样毁了，痛心太痛心！在卡尔扎特巨大的龙尾面前，诅咒石盾就像是一块脆弱的小饼干。虽然诅咒石盾是完美品质的装备，但它的等级实在是太低了。而卡尔扎特是至少100级以上的灾难级 BOSS，BOSS BOSS 评级有好几种，普通、困难、恐怖之后才是灾难这个等级。BOSS 之间的评级差异带来的影响也是翻天覆地的。举个最简单的例子，同等级的情况下，一直评级为灾难的 BOSS。足以横扫几十只困难评级的 BOSS。如果夏意当时在丛林中遇到的暴食孔丘是六十级灾难 BOSS， 那么本书就可以宣布完结了。裂纹在诅咒石盾上密布，在诅咒石盾碎裂的一瞬间，一股璀璨的白光从诅咒石盾上爆发出来。与此同时，林东中手中的玉制圆镜也碎裂，爆发出一阵幽蓝的光芒，在空中迅速凝聚成老城主的身形。嗨嗨！出场的一瞬间，老城主就咳嗽了一声。本来打算说点什么来安抚一下林东中与夏意，可紧接着。他就傻眼了，这 T M 是什么？老城主僵硬的扭过头，只见一阵更璀璨的白光在威势上压了他一头，在半空中凝聚成一个极其恐怖的头颅。他的每一根发丝都是毒蛇，正缭乱的狂舞着。不仅是老城主傻眼了，就连夏意与林东中也惊呆了。而被蛇女头颅所凝视的卡尔扎特还来不及傻眼，就慢慢石化了，是真正的物理意义上的石化。好、哦，卡尔扎特能清晰的感觉到他的生命正在迅速的流逝。他无论如何都想不到，只是过来清扫一只蝼蚁，居然会给他带来生命危险。只听一声贯彻天地的怒吼，卡尔扎特的巨大龙嘴竟然张开了180度，并且还在继续往外扩张。不好，他准备脱壳逃跑。老城主猛然回过神，举起手中的法杖虚影，遥遥指向卡尔扎特。可还不等老城主使用法术，周围便有密集的嘶吼声响起。那些原本围困在城主陵墓周围的恐怖怪物们，奋不顾身地朝着老城主虚影冲了过来。其实这些怪物……根本伤不到老城主的虚影，可老城主之所以会冒险在此地现身，就是不想两位白月城的勇士白白死在这儿。如果老城主执意阻止卡尔扎特脱壳逃跑，那这些冲上来的恐怖怪物会把两位勇士生生撕碎。罢了，老城主将手中法杖虚影举向天空，口中念念有词，一道紫光从法杖虚影上冲天起，随着紫光没入夜空，夜空陡然阴云变色，一道道恐怖的紫色雷电当头砸下，竟如雨水一般密集，将下意。林东中周围全部覆盖，一时间，林东中和夏意什么都看不清，眼前只有不断闪耀的紫色电光，什么都听不见，耳边只有怒雷的咆哮声。糟老头子，怎么不早来？夏意悠悠地看了老城主一眼，在心中腹诽道。在夏意身旁，林东中则是完全看傻眼了，久久没有回过神。片刻之后，紫色电雨终于停歇，天地间陡然陷入一片死寂。夏意环目四顾，嘴角轻轻一颤，只觉得内心一阵拔凉。本来夏意还想着等城主秒掉这些小怪后，让林东中去捡点漏，说不定也能摸出什么好东西。结果一阵风吹过，扬起了一片片黑炸。老东西，夏意又转头看了老城主一眼，
，眼神愈发幽怨。你 T M 换个法术不行吗？非得来个大型雷系法术给他们轰成渣，损失惨重啊！夏意深深吸了一口气，伸手又在空气中虚抓了几下，连诅咒十吨的灰都抓不到了。从方才的情况来看，诅咒十吨中应该藏了一道强力诅咒，只要敌人将诅咒十吨打破，就会触发这道强力诅咒。强如卡尔扎特。也差点被这道诅咒变成石头，不得不脱壳逃生。想起卡尔扎特，夏意面色骤然一凛，目光落在了陵墓上方的巨大石山上。卡尔扎特已经不见，只留下这一座巨大的石山。城主大人，那条龙呢？夏意略有些紧张，沉声问道。老城主没有回答夏意，一手持着虚影法杖，一手附在身后，仰头望向夜空。夏意顺着老城主的目光看过去，便看见夜空上有一条巨龙不断扇动双翼，双眸亮起两抹猩红。显然在凝视这边，虽然距离很远，但根据下一判断，卡尔扎特体型比脱壳之前小很多。城主大人，他脱壳损失很大。夏意愤愤不平地看了老城主一眼，怒吼道：“干他！”很显然，夏意希望老城主能干掉这条卡尔扎特，让他也跟着捞一点好处。光是纯血龙类死亡后的炼药材料，就已经让夏意按捺不住的激动了。听到夏意的话后，老城主嘴皮险些一颤，差点没忍住回头去看夏意。这小子怎么这么虎？不过，老城主还是沉住气，用了一个传音法术。这具分身所剩法力不多，我正在暗中布置传送阵，只要多拖一会儿时间，就能护你们返回白月城。嗯，夏意眼皮子微微一跳，抬眼看向老城主，幽怨的目光中有了些许怒意。这老头子来的只是一具弱小分身，如果不是诅咒十吨里还藏了后手，刚巧被卡尔扎特触发，那林东中岂不是危险万分了？似乎是察觉到了夏意的目光，老城主再次传音：“勇士。”希望你能理解，作为白月城的城主，我也有我的苦衷。不过我向你保证，即便刚才没有那道蛇妖诅咒，我也能保证你们的安全。听到这话，夏意微微皱眉，旋即目光一喜。白月城城主这种级别的大佬，没必要骗他。或许老城主的确藏有一些后手。夏意之所以惊喜，只因为他嗅到了敲竹杠的味道。拖时间的任务交给我了。夏意心中很快有了计划，并且为了稳一手，主动接过了拖时间的任务。此时，夏意已经明白。为什么老城主一上来就丢了个威势极大的雷系法术？他显然是想借此威慑卡尔扎特。但这一招在阴影魔蛛洞穴前想袭杀夏意的弓箭手就已经用过了。夏意有点担心卡尔扎特识破老城主的手段，所以夏意踏前一步，仰头看向卡尔扎特，冷笑着大喊道：“你难道不想要那些许诺给你的东西了吗？来杀我呀！”因为老城主就在旁边，所以夏意说话藏头藏尾，没有说全。然而，正在半空中盘旋的卡尔扎特听到这句话。内心便忍不住一阵巨震，巨大的树丛中猩红色的光芒疯狂涌动。他先是一阵暴怒，觉得夏意在狗仗人势，借助着白月城城主的威势压他一头。可紧接着，卡尔扎特又嗅到了不同寻常的味道。这小子不，这次计划都有问题，这是一个针对我的陷阱。时光龙想抓住这个机会除掉我，只要杀掉我，时光龙的爪牙就能接受我所掌控的地盘。卡尔扎特飞快地扇动着巨大双翼，死死地凝视着地面上的蝼蚁。夏意见卡尔扎特没有行动，再次大喊道：“我和时光龙的爪牙们不死不休，有机会我不仅要宰了你，还要将时光龙与他的爪牙一同屠戮。”听到夏意这些话，老城主嘴角忍不住一抖，终于回头看了夏意一眼，默默在心中吐槽起来：“该说这小子傻，还是说他有勇气呢？”半空中，卡尔扎特冷哼一声，树瞳微微眯起：“这小子绝对是时光龙安排在人类中的棋子，什么时光污染者都是假的，卑鄙的时光龙！”卑鄙的人类，不行，我一定要提醒同族，让他们不要再上当。至于其余龙族，那就无所谓了。卡尔扎特扇动着巨大的双翼，沐浴在血色的月光下，他的力量正在迅速恢复。但他没有选择继续搏杀，而是深深看了夏意一眼之后，朝着远处的夜空飞去，迅速消失在天际。随着卡尔扎特远去，夏意缓缓呼出一口气，后背不觉间已经浸出冷汗。呼，林东中方才也听到了老城主的传音，此时也终于松了一口气。整个人几乎虚脱，直接坐在了地上。不错，不愧是我白月城的人杰。老城主缓缓收回视线，转头看向夏意，眼神中有着赞赏之意。夏意忍住翻白眼的冲动，又伸手在空中抓了抓，什么都没抓到，渐渐面露悲伤。老城主眼神有些疑惑，开口询问道：“勇士，你这是在做什么？就等你问这个呢。”夏意心中一喜，表情却愈发悲伤，低着头用悲痛的语气说道：“可怜我那枚传了十八倍的祖传盾牌。”居然就这样毁了，心痛，我实在是太心痛了。林东中默默挪开了头，而老城主则是一愣，轻轻咳嗽一声，
，内心对夏意与林东中的愧疚越来越深。嗨嗨，先返回城主殿吧，我会好好补偿你们的。老城主法杖一点，传送阵再次亮起了光芒。那就多谢老城主了。夏意压下心中惊喜，一脸悲戚的说道，然后转身想拉林东中，赶紧返回白月城，却伸手抓了个空。林叔，夏意一愣，转头一看。只见林东中已经迈步朝着卡尔扎特脱壳留下的那堆石头跑了过去。林东中那有些激动的声音在夜空中回荡着：“等我一下，我好像看到石头里面有东西。”第二十七章，传说品质，神秘龙鳞，石头里有东西。夏意愣一下，眺望过去，什么都没看到。可紧接着，夏意想起了什么，禁不住面色狂喜：“城主大人，请您等一下。”对城主说了这样一句话之后，夏意迅速转身跟上林东中。从远处看，这就是一堆石头山。随着距离拉近，借助着血色的月光，夏意渐渐看清楚石头上的龙鳞纹路。卡尔扎特凭借着脱壳摆脱了石化控制，本应该留下一个完整的石头躯壳，只不过老城主那个雷系法术的覆盖范围实在太大了，直接把卡尔扎特留下的石头躯壳给劈碎了。等夏意赶到林东中身边时，就发现林东中正搬着一块石头，再砸另一块石头，被砸的那块石头上渐渐泛起了一阵金色的光芒。看到这一幕，夏意目光陡然一凝，紧跟着呼吸变得急促起来。难道又是金色的技能书？随着石头再次砸下，一块泛着金光的鳞片掉了下来。小易，你快看看这是什么！林东中激动不已，连忙让夏意看看这是什么东西。金色鳞片？难道是？夏意心中略有些疑惑。想到某个可能后，他心中愈发火热。当即，夏意迫不及待地捡起金色鳞片，查看了龙鳞的信息后，他整个人呆若木鸡。久久都没有动弹。名称：神秘龙鳞，进化，品质，传说，特殊效果。与龙鳞融合之后，每24小时可以凝成一道龙纹，进化。一旦融合，无法剥夺。龙纹进化可以在释放技能时强化技能，使技能效果增强三倍。技能效果越强，消耗龙纹越多。每道龙纹进化可以增加5点自由属性，龙纹消耗后属性消失。龙纹进化可强化装备。提升装备品质或等级，根据装备原有品质等级决定龙纹消耗。装备要求五，备注：蕴含着进化之力的龙鳞，是所罕见。小易，看夏意久久没有动，林东中忍不住轻轻呼喊道：“咕噜。”夏意终于回过神，艰难的咽了一口唾沫，他甚至怀疑自己正在做梦，抬手掐了自己一下，生疼。紧接着，夏意再次查看金色龙鳞的属性，终于确定了自己没做梦。林叔，你太牛了！这下子，夏意终于控制不住内心的激动，跳起来给了林东中一个熊抱。林叔，你快看看他的属性！夏意满眼都是亮光，双手几乎颤抖的把进化龙鳞递给了林东中。好，林东中不由露出了自豪的笑容，从夏意手中接过进化龙鳞。下一刻，他眼睛也瞪得滚圆。传说，这居然是传说物品！传说是不是最厉害的？因为太过激动，林东中眼圈都有些泛红了。他极其兴奋的抓紧夏意的双臂。连连追问道：“对，传说就是最高品质，而且这是无上限的神秘龙鳞，每一枚神秘龙鳞都是传说品质，效果都无比强大。”夏意也无比振奋。说到这里，他顿了一下，在他上一世，神秘龙鳞可是后期才出现的，可现在蕴含着进化之力的神秘龙鳞就被林东中摸出来了，并且还是潜力最大的进化之力。不说别的技能，夏意再释放高阶分裂，食用进化龙鳞强化一下，分身属性直接涨三倍。原本只继承本体 70% 的属性，直接暴涨至2分下一本体的属性已经很恐怖，再来一个增幅，如此巨大的分身，想都不敢想。林叔，能摸出这枚龙鳞全靠你的运气，你自己拿着吧。夏意神色认真的盯着林东中，极为诚恳的说道：“虽然进化龙鳞效果很逆天，可这是林东中靠运气摸出来的。如果没有林东中摸出来的高阶分裂，夏意甚至已经身陨。所以。”夏意真的很想让林东中自己拿着这枚龙鳞，傻小子，你这说的什么话？林东中不由呵呵一笑，反手就把龙鳞塞给夏意，只是后者身形一躲，让林东中塞了个空气。小意，林东中瞪了夏意一眼，故作生气道：“你小子是不是看不起林叔啊？”夏意顿时一愣，林东中伸手将龙鳞递给夏意，即便假装生气，眉眼间还是有藏不住的笑意，语气也是带着几分威胁：“小意，你要是不拿这枚龙鳞。”我可就带着念念走人了，夏意悠悠一叹，表情有些无奈。说实话，这一幕让夏意感觉有些梦幻。哪怕是一个彼此亲密无间的小团伙，都有可能为这枚进化龙鳞打得你死我活。
。可此刻，这枚珍贵无比的龙鳞，竟像是不值钱的物件一样，被夏意和林东中不断推搡。见林东中态度坚定，夏意也没有办法，只好将净化龙鳞接在手中。现在融合。林东中目光灼灼地盯着夏意，激动地催促道：“嗨嗨！”夏意咳嗽了一声，凑到林东中耳边提醒道：“林叔，我这是分身啊！”林东中恍然回过神来，嘿嘿笑了起来，拍了拍夏意的肩膀：“那走吧，我们先回白月城。”两人当即转身，都看到了老城主凝聚出来的虚影。林东中忽然有些心中一紧，贴在夏意耳边，谨慎地问道：“小意，老城主不会图谋这枚龙鳞吧？”闻言，夏意忍不住笑了起来，故意扯开嗓子大声说道：“城主大人品上高洁，为民为天下，堪称君子典范，怎么可能对我们的东西有想法呢？”听到这话。老城主嘴角控制不住的多了一分笑意，夏意默不作声，压住心中喜悦，与林东中一起走向传送阵。接下来还要凭借着那枚祖传十八代的盾牌和城主大人讨价还价呢。现在多夸一夸这糟老头子，说不定能拿到更多好处。随着两人踏入传送阵，传送阵亮起一阵璀璨白光，紧接着两人的身影便消失了。老城主的虚影却还立在原地，他环视了一圈城主陵墓，看到了那些被石山碾压的残肢断臂。面容间多了几分哀伤，多布置一些阵法，等安稳之后，再派人过来重修墓园吧。老城主悠悠叹息一声，便准备布置阵法。可就在这个时候，被碎石掩盖的墓道中突然涌出几道颜色各异的光芒，最终凝聚成几个白发苍苍的老人。仔细一看，这些人眉宇间竟还有几分相似。老城主看到这一幕，不由一愣，连忙将手放在胸前，对着几道虚影行礼，恭敬道：“见过诸位老城主，不必行礼。”那几个历代城主的英灵摆了摆手，干脆道：“我们刚才商量了一下，已经决定选传承者了。”老城主略感讶异，问道：“是那个喜欢说大话、性格很虎的小子？”“不。”历代众城主的英灵齐齐摇头道：“另一个。”“为什么？”老城主不由一愣，惊奇道：“从他的角度来看，显然是夏意更有潜力。”紧接着，白月城历代城主便给出了自己的回答。听到这个回答后，当代老城主眼睛猛然一瞪。露出了不可思议之色。白月城，随着传送阵光芒消散，夏意与林东中的身形渐渐清晰。爸，林小念激动不已地扑进林东中怀里，眼含热泪地喊道，紧紧地抱住了林东中。夏意在一旁静静看着这一幕，没有说话。方才林小念一直紧盯着夏意，想从夏意这里得知城主林木那边的情况。夏意不想让林小念一直担心，所以没有把危急情况告诉林小念，只说一切还在掌控中。决定等尘埃落定，再告诉林小念最终结果。此时此刻，夏意也是松了一口气，眼神明亮无比。林东中不仅活着回来了，还带回来了净化龙鳞。没一会儿，林东中就激动不已的把净化龙鳞的事情告诉了林小念。三人再次商量一番，林小念和林东中的态度都十分坚定，决定把净化龙鳞交给夏意。夏意十分无奈，只能在林小念和林东中的注视下融合了净化龙鳞。成功融合的那一刻，夏意竟然一次性。获取了十道龙纹，进化。当即，夏意试图锁定一个银甲侍卫，发动阴影背刺，使用龙纹强化技能效果。是否消耗一道龙纹，进化、强化阴影背刺的效果？夏意当即选择了否，心中微微一喜。强化阴影背刺只需要一道龙纹，不知道强化高阶分裂需要几道龙纹。即便是强化阴影背刺，效果也十分强力了。阴影背刺本身就能造成 2.5 倍的伤害，强化至3倍，伤害系数。直接跌到了 7.5 倍。以夏意目前 2,000 多点的高额攻击力，使用龙纹强化阴影背刺，伤害直逼2万。要是造成破防效果，再加上各种药水的增益效果，伤害会更夸张。但比起强化技能，夏意更在意的是强化装备。当即，夏意选择了诅咒十刃。诅咒十刃是史诗品质，再次强化品质就成为传说级装备了。夏意选定提升诅咒十刃的品质后，双眼一阵亮光，期待着进化龙鳞的反馈。很快，提示音便响了起来。第二十八章，坦克唯一隐藏职业——英灵传承者，是否消耗五十道龙纹，进化将诅咒十刃的品质提升为传说？夏意心中微微一惊，没想到将史诗品质提升到传说需要五十道龙纹，这可是五十天的时间，也不知道从史诗提升到传说能获取多大的收益。紧接着，夏意又尝试着提升装备的等级，诅咒十刃当下等级为三十级，是否消耗三道龙纹？进化将诅咒十刃的等级提升至四十级，夏意眼神中露出了思索之色。虽然提升装备等级消耗的龙纹少了很多，可实际上提升却并不显著，只有数值上的提升。夏意自身能够炼制很多药水提升属性，其实不缺数值上的属性。
倒是提升装备品质，有机会获得新的技能。再者，诅咒十刃有叠诅咒被动就可以了，对数值属性要求并不高。现在来看，将龙纹用在装备或者技能上都显得有些浪费，最好将龙纹积攒起来。等以后拿到了真正的核心装备，可以用一辈子的那种，再考虑消耗龙纹进行提升，又或者陷入绝境时用龙纹的进化之力破局。两位勇士，城主召见你们。就在这个时候，旁边的侍卫恭敬说道。闻言，夏意眼神一亮，瞧老城主竹竿的机会来了。老城主坐拥白月城，绝对拥有数不清的好东西。走走走，我们快去拜见城主吧。夏意激动不已的说道。嗨嗨，似乎是猜到了夏意的想法。林东中忍不住咳嗽了一声，那枚诅咒石盾可是他亲手摸出来的，到夏意嘴里居然成了祖传十八倍盾牌，这让老实人林东中有点不好意思。不过夏意敲老城主竹竿，说到底也是为了他们这个三人小团体，所以林东中也不会点破夏意的谎言。咦，倒是林小念察觉到了些许异常，讶异的看了夏意一眼，凑了过去，小声问道：“你要干什么呀？”夏意当即露出悲戚之色，朗声说道：“为了替白月城守住城主陵墓。”我那枚祖传十八代的石盾都被摧毁了，那可是我们家代代相传的宝贝，我爹亲手传给我的。林小念的脸微微一黑，倒是两边的银甲侍卫微微吞咽了一口唾沫，忍不住看了夏意一眼。其中一人说道：“放心吧，勇士，这是为了守护白月城的牺牲，城主大人一定不会亏待你。”听到这句话，夏意差点激动的扑到这个银甲侍卫身上，心说：“哥们，你待会儿在场吗？你可要帮我作证。老城主要是没拿好东西出来，你能不能帮我哭上两嗓子？”不过，林小念毕竟还在身边，夏意也不能做出太没有下限的事，所以按耐住了这种冲动。很快，在银甲侍从的带领下，夏意一行三人便进入了城主殿。华丽的水晶吊灯挂在殿内穹顶，将城主殿内照得熠熠生辉。老城主仍然高坐在最上方的宝座之上。相比上一次，这次老城主看向夏意三人的目光明显多了几分笑意。城主大人，夏意三人对着城主大人行礼。很好，白月城能有你们这样的勇士，我为此感到荣幸。老城主含笑颔首，目光落在了林东中身上。多亏了你愿意接手这个任务，成功挫败了暗中的阴谋。城主陵墓中的历代城主英灵都在注视着你，对你很满意。说到这里，老城主顿了一下，脸上仍然满是笑意，但语气中多了几分严肃。不知道你是否愿意接受他们的馈赠？老城主补充道：“一旦接受了历代城主的馈赠，从此以后，你必须为白月城而战。白月城在你在，白月城亡，你亡。”夏意心中微微一惊，林东中则是下意识看向了夏意。白月城在人在，城亡人亡，英灵庇佑者会有这种影响？我怎么不知道？夏意心中有些疑惑，旋即心中又有些火热，因为有了这种前提约束，就意味着林东中的隐藏职业可能会更加强大。只是夏意并不清楚其中的细节。要是白月城都灭亡了，绝对是终极 BOSS 出手了，恐怕林东中想逃也逃不掉。反观眼下，只要接受馈赠带来的提升，绝对无比巨大。思考片刻之后，夏意对着林东中轻轻点头。林东中眼神猛然一亮，当即抬头看向老城主，对着老城主点了点头：“城主大人，我愿意接受历代城主英灵的馈赠，为白月城而战。”很好。老城主眼神中笑意浓郁，苍老的脸上满是欣慰之色。他竟是缓缓从城主宝座上起身，从怀中取出了一块五彩斑斓的玉石，手捧着他脚步，迅速走到大殿中央。看着老城主亲自下来，林东中顿时有些受宠若惊，连忙迎上去，也捧着双手想要去接那块五彩斑斓的玉石。结果林东中才刚刚靠近，那块五彩斑斓的玉石竟然朝他飞了过去，迅速融入他的身体中。紧接着，提示音便在林东中脑海中响起：“恭喜你，成功转职成为英灵传承者。”英灵传承者，林东中心中微微一惊，有些讶异的看了夏意一眼。之前小一说的不是英灵庇佑者吗？紧接着，有关于英灵传承者的信息就在林东中脑海中浮现出来：坦克唯一隐藏职业——英灵传承者，升级成长。自由属性点 X 3力量成长 X 1 2敏捷成长 X 1防御力 X 1 0附带职业技能一：英灵之力，每分钟储存一点英灵之力，无储存上限。附带职业技能二：英灵领域，将体内储存的英灵之力释放出来，形成一个9乘以九米的范围领域。领域内的敌人对你造成的伤害降低 90% 领域持续时间内每秒消耗10点英灵之力。附带职业技能三：英灵降临，消耗 3,000 点英灵之力。随机召唤出白月城历代城主英灵，在英灵领域范围内助战。获取到职业信息的一瞬间，灵东中的属性面板直接提升了一大截。未转职之前，每升一级只有三个自由属性点，可英灵传承者升一级就直接涨12点力量属性。灵东中现在是21级，直接凭空多出了252点力量属性。
这不仅仅是二百五十二点攻击力的加成，更是两千五百二十点生命值的加成，而且还有隐性的耐力提升、生命恢复速度提升。敏捷与防御力的提升虽然不多，可也聊胜于无。看完这些信息后，尤其是属性上的提升，林东中猛然虎躯一震，整个人都变得激动起来。林东中双手颤抖地抓住了夏意的肩膀，紧盯着夏意的眼睛有些泛红。他颤声问道：“小意，叔叔现在能打过那些欺负念念的家伙了吗？”夏意并不知道英灵传承者带来的提升。不过看林东中激动的模样，他就已经心如明镜了。哼，看来城主这老小子不吝啬吗？可以，在林东中的注视下，夏意点了点头，用无比肯定的语气回答道。不过还有后半句话，他没有说出口。我再也不会让那种情况出现。老城主在旁边含笑注视着林东中，眼神无比欣慰，甚至还有些期待。他并没有返回城主宝座，沉吟了片刻后，看向林东中，缓缓说道：“城主陵墓的地面墓园被大肆破坏，等风波平息之后。”重新修建墓园的任务就交给你了，交给我。林东中没有犹豫，满脸感激的对着老城主抱拳。很好，老城主含笑颔首，就打算转身回到城主宝座，却在这个时候哭喊声哇的响了起来。我那可怜的祖传盾牌啊，你碎的太值了，只是我的心也跟着碎了。林东中与林小念默契的扭开了头，不好意思去看夏意。老城主的脚步也是微微一顿，嘴角轻轻一颤，转头看向夏意，缓缓点头道。那枚石盾的确不一般，其内蕴含的诅咒之力差点将卡尔扎特石化。听到老城主这样说，夏意简直欣喜若狂。老城主，你可真是个老实人啊！夏意自己根本就不知道，诅咒石盾内还有那么强力的诅咒，甚至在夏意看来，诅咒石盾内有没有那道诅咒之力，就像是薛定谔的猫。如果当时不是林东中出手，夏意自己使用的话，那道诅咒根本不会出现。完全就是林东中欧皇属性太强了，没能秒掉卡尔扎特。的确是有点可惜，要是遇到没有脱壳能力的灾难 BOSS， 说不定直接石化秒杀了。虽然没能击杀卡尔扎特，但获取了传说品质的神秘龙鳞，这一波也是完全不亏。更别说在老城主这里还能要一点赔偿，简直血赚！夏意对着老城主小鸡啄米般的点头，语气中满是惋惜：“该死的卡尔扎特，居然能脱壳，否则那道诅咒就将他完全石化了。”呵，老城主轻轻一笑，自然知道眼前这小子。这样强调诅咒的力量，是为了换取更贵重的物品。不过他也不在意，毕竟他早就想好拿什么东西补偿了。放心，这是你们为了白月城做出的牺牲，我自然不会亏待你们。我有两样东西。老城主话还没有说话，夏意已经感激不已的说道：“补偿两样东西。”老城主您真是太大方了。不，老城主脸一黑，嘴角轻颤着说道：“我说的是二选一，二选一，第二十九章，二选一，城主老贼。”还不等夏意说话，老城主就已经摊开掌心，掌心上浮现出两个光球。第一个光球中是一件古朴的黑色盔甲，似乎有些破旧；第二个光球中则是一面长方形的盾牌，隐约间有五彩流光闪动。这两件东西的价值都不低于那道足以石化卡尔扎特的诅咒。老城主语气坚决地说道：“不过你们只能选取其中一个。”说着，老城主目光落到了林东中身上，嘴角多了一抹笑意。盔甲是我曾经在远古遗迹中获得的，绝对不会让你们失望。但是这枚盾牌却能与你身上的英灵之力相辅相成。老城主说完，又转头看向夏意，呵呵笑道：“二选一，你要哪个？”听起来好像第一件盔甲很不错。夏意试探性的问道：“能不能让我看一下这两件东西？”不行，老城主干脆的摇了摇头。夏意的目光顿时有些幽怨。夏意是双手一抬，但又想到自己打不过城主这老小子，就改为了搓手掌。片刻后。夏意就做出了选择。虽然夏意很好奇第一件盔甲的属性，可老城主既然说那枚盾牌与林东中身上的英灵之力相辅相成，那自然要选取盾牌交给林东中了。到目前为止，林东中摸出来的好东西，可都是交给夏意了。盾牌吧，夏意语气坚定道。老城主微微一笑，那湛蓝色的沧桑眼眸微微眯起，凝视着夏意，缓声问道：“确定吗？”夏意干脆的点了点头，当即。一个光球从老城主手中飞出，迅速变大数十倍，正是那枚有五彩流光闪动的盾牌。变大之后，这枚盾牌宽 0.8 米，高 1.5 米，通体呈现出晶体蓝色。仔细观察，能看见晶体中有五彩流光闪动，极其梦幻。林东中一探手，便抓住了盾牌上的护手，将其举在了身前。同时，林东中获取了这枚盾牌的信息：装备名称“英灵圣盾”，品质“传说”，属性“防御力加 360， 力量加120。附带技能一：英灵七夕，可以一次性注入100点英灵之力，永久提升提升英灵圣盾50点防御力
，十点力量属性，冷却时间十二小时，附带技能二：阴灵庇佑，驱使阴灵之力庇佑目标，使目标三秒之内免疫所有伤害，冷却时间十分钟。装备要求：隐藏职业阴灵传承者可装备。备注：阴灵们倾注心血所打造的盾牌，它具有非凡的意义。林东中双眼顿时瞪得滚圆。哪怕他对这个游戏的理解并不深刻，也知道这枚盾牌究竟有多珍贵。英灵传承者每分钟就可以储存一点英灵之力，一百点英灵之力随便挥霍。也就是说，这枚盾牌每天可以提升一百点防御属性，二十点力量属性，无成长上限。五十天以后，这枚英灵圣盾的属性就能提供五千三百六十点防御力与一千一百二十点力量属性。更别说这枚英灵圣盾还拥有一个无敌技能，而且还可以选择目标释放。当即。林东中将这枚盾牌的信息共享给夏意，夏意读取这枚英灵圣盾的属性之后，瞳孔也是骤然一缩，竟然也对老城主产生了那么一丢丢的愧疚。没想到有好东西，他是真给啊！让人意外的是，老城主转头看向夏意，笑眯眯地问道：“你想不想看看另一件装备的属性？”嗯，夏意顿时心生一种很不好的预感，下意识就想要拒绝老城主的这个提议。结果老城主已经将手中的光团放大。夏意没忍住，就查看了这件古朴的黑色盔甲属性，整个人瞬间呆滞。装备名称：屠龙者甘尼克斯的战甲，品质：传说。属性：防御力加 14688， 敏捷加 4980， 力量加4980。附带技能一：屠龙者的意志对龙类造成的伤害增加1万点。附带技能二：人类信念。甘尼克斯寄托着无数人类的信念，这件战甲亦是如此。一旦引动人类信念，是信念强弱，提升自身属性。附带技能三：信念之刃，在信念加持状态之下，有几率造成目标最大生命值 10% 的伤害， 1 0攻击内必定触发此效果。装备要求：得到该装备的认可。备注：在久远的岁月之前，人类被恶龙所统治，伟大的甘尼克斯引领着人类摆脱了恶龙的奴役。这件战甲不仅寄托着甘尼克斯的精神，更寄托着无数人类的信念，他拥有无穷的潜力。操！这是读取装备信息后，夏意脑海中冒出的第一个字。紧接着。夏意脑海中又冒出了两个字，卧槽！夏意猛然抬头看向老城主，发现这老小子似笑非笑，手掌轻轻一收，这件战甲迅速缩小，被他收入掌心。老城主悠然转身，朝着城主宝座走过去，飘飘渺渺的声音在大殿内回荡着：“哎，这可是你自己的选择，那枚英灵圣盾也挺好的。”夏意的嘴角狠狠一颤，深深吸了一口气，努力的平复着自己的心情。他现在哪能不清楚，城主这老小子就是在故意气他。否则，老城主为什么要在他选完之后，故意将这件屠龙者甘尼克斯的战甲展示给他看？哪怕夏意事先知道装备的名字，都会毫不犹豫地选择这件战甲。虽然夏意没有见过这件装备，可他见过屠龙者甘尼克斯的利剑与屠龙者甘尼克斯的战靴，两件装备都是传说品质，且效果十分变态。对屠龙者甘尼克斯的大名，夏意也有所耳闻。虽然英灵圣盾也是一件无上限的装备，可与屠龙者甘尼克斯的战甲相比，差距实在太大了。光是双方的基础属性就已经相差巨大，而且人类信念这个技能结合备注中的无穷潜力，不难猜出这是一个无上限的技能，并且在信念加持状态下，每时机必定造成最大生命值 10% 的伤害，而且它对龙类生物能额外造成固定1万点的伤害。要是能穿上这件装备，夏意甚至觉得自己可以和卡尔扎特叫板了。心绪剧烈起伏之后，夏意深深吸了一口气，缓缓吐出。吐息之后，夏意的心情便平复了。目光也恢复清明。林说：“这枚英灵圣盾很适合你，不用惋惜。”夏意转头看向林东中，轻声安慰道。结果林东中一脸的茫然，不知道夏意为什么这样说。你没有看到那件盔甲的信息？夏意瞬间就明白了是怎么一回事，不由哑然失笑。也难怪，如果林东中看到了那件盔甲的信息，说不定会主动要求城主更换物品。怎么了？林东中勉强压下心头惊喜，眼神好奇的看向夏意。夏意笑着摇了摇头。没什么，那就是一件普通的盔甲。我们拿到英灵圣盾，直接血赚。嘿嘿嘿，血赚！无知的林东中兴奋地点了点头。正缓步走向城主宝座的老城主，嘴角又是狠狠一颤，在内心疯狂吐槽：“你小子真是什么话都敢说！”老城主能明显感觉到那件拥有自我意志的盔甲正在疯狂暴动。哼，光是这句话，你就没机会穿上这件战甲了。不过他得到这件战甲的唯一机会已经错过。以后也没机会再得到这件战甲。老城主收敛心神，嘴角倒是多了些许笑意。其实老城主故意将战甲的属性展示给夏意看，然后感知着夏意的情绪变化，结果让人意外，这小子居然很快接受了这个事实
，甘愿选择英灵圣盾，把英灵圣盾交给林东中使用。虽然口无遮挡，人品却是意外的不错呢。老城主缓步走到了城主宝座前，悠然坐下，犹如蓝宝石般澄澈的眼眸看向下一三人，道：“无事的话，你们便可以离开了。多谢老城主。”夏意真挚的对着宝座上方的老城主行了一礼，语气感激道：“老城主倒也没骗他，不管是英灵圣盾，还是屠龙者甘尼克斯的战甲。”价值都碾压了诅咒十盾中的那道诅咒，要是拿诅咒十盾和这两件装备做比较，根本没法比。而之所有这个选择机会，还是拜林东中所赐。夏意毫不怀疑，如果不是林东中出手，诅咒十盾里根本不会爆出那道足以将卡尔扎特石化的诅咒。当即，夏意就准备带林东中与林小念离开。可即将转身的那一刻，夏意身形突然一顿。现在林东中的转职任务已经完成了，那林小念的转职任务呢？月光祭司也是一个非常变态的隐藏职业。如果林小念也完成转职，那他们这支三人小队的实力足以堪称恐怖。要不趁着这个机会问一问月光祭司的转职契机？可当这个想法冒出来后，夏意又忍不住轻轻皱眉。如果说这一切都是注定好的，那么在做转职任务的过程中，会不会又遇到危险？夏意的眉头缓缓皱起，又逐渐松开。不管如何，夏意还是决定先打听一下情况。当即。夏意再次转身面向老城主，行礼问道：“请问老城主，祭司大人是否有什么麻烦？不知道我们可否尽些绵薄之力？”第三十章，月光祭司的求助。哦，老城主眉梢微微一扬，没想到夏意居然会关心起月光祭司。白月城有三大顶尖强者，分别是老城主、清犬大元帅，最后一位便是月光祭司。谁会担心一个比自己强无数倍的人呢？所以到现在为止，没有任何人问过月光祭司的事。然而，今夜的圆月被侵蚀，这位祭司大人受到了颇为严重的污染，就连月光部落也出现了一些异常。正因为月光祭司的异常，所以老城主行事才会如此谨慎。如果真的有人针对白月城在算计什么，眼下绝对是一个绝佳的动手机会。要是能解决月光祭司的问题，老城主那颗悬着的心也能渐渐放下了。沉吟片刻后，老城主缓缓点头，看向夏意的目光中有些许欣赏之色：“你的观察力很敏锐，祭司大人的确遇到了一些麻烦。”如果你能帮到祭司大人，自是再好不过。那能否让我见一见祭司大人？夏意恭敬问道。可以。老城主缓缓颔首，抬手轻轻一点，一点亮光在夏意面前出现。他急速放大，变成了一道光门。夏意能清楚的看到，门后是一条由洁白玉石铺成的小路，路旁开满了颜色各异的花朵。这原本是安详美好的画面，但很可惜，血色的月光笼罩了这一些，一种压抑感扑面而来，让夏意的呼吸变得沉重起来。夏意正准备踏入其中。林东中就高呼一声：“小易，我走前面。”林东中举着英灵圣盾，昂首挺胸，语气中充斥着前所未有的自信。看着林东中自信的模样，夏意嘴角勾起一抹轻笑，点头应道：“好，林叔，你走前面。爸，小心一点。”林小念还是叮嘱了一句，虽然他也知道林东中现在的实力很强。放心吧，念念。林东中摆了摆手，当即大步迈入光门，踏进了光门对面的那座花园中。夏意与林小念紧跟在他身后。等到三人都进入其中，光门便渐渐缩小消失。老城主安然地坐在城主宝座上，眼神中闪过几抹担忧，随即又浮现出些许期待，飘飘渺渺，让人听不真切的声音在城主殿内悠悠回荡。今夜之后，世界就变天了。能得到这三位勇者，是我白月城之幸啊！踏入花园之后，周围一片死寂，只有三人轻微的脚步声响起。嗨嗨，感受到压抑的氛围，林东中后背有些发毛，但他可是长辈。又怎么能在后辈面前露怯呢？当即，林东中便咳嗽了一声，开口问道：“小易啊，祭司大人呢？”“不知道，我并没有来过这里。”夏意轻声应道。他走在最后面，林小念被两人保护在中间。到了这儿，夏意好奇地问了问英灵传承者的信息。得知英灵传承者的属性、成长与技能之后，夏意脸上都泛起了惊叹之色。英灵传承者与英灵庇佑者虽然就差了两个字，两者之间的相差却极大。英灵庇佑者。怎么说也都是唯一隐藏职业，可在英灵传承者面前，就像是一个普通职业。先说属性成长，英灵传承者比前者足足多了三点力量成长，一点敏捷，五点防御力成长。当然，英灵庇佑者每级额外增加九点力量属性，五点防御力也十分不俗。但让双方拉开差距的还是主动技能。对林东中来说，英灵之力的积攒十分容易，甚至可以长时间保持英灵领域。百分之九十的减伤，等防御力再提升提升。林东中甚至可以拍着胸脯喊一句：“九米之内，我是无敌的。”与之相比，英灵庇佑者的减伤数值就少了 30% 并
，并且范围也小了四米。而英灵降临，则是独属于英灵传承者的技能，消耗三千点英灵之力，召唤历代白月城城主的英灵来战斗。这可是城主级别的强者，哪怕是英灵状态，战力也堪称恐怖。哪怕遇到卡尔扎特这个级别的 BOSS， 林东中也可以全身而退，甚至让林东中近身，林东中还有机会击杀卡尔扎特。当然。前提是林东中拥有很多英灵之力，林东中每分钟可以储存一点英灵之力，一天就可以储存 1,440 点英灵之力，减去注入英灵圣盾的200点英灵之力，每天能攒下 1,240 点。再减去开启英灵领域需要消耗的英灵之力，林东中三天就可以使用一次英灵召唤，并且英灵召唤是没有 CD 的，也就是说，只要林东中积攒了足够的英灵之力，甚至可以一次性召唤出数位白月城历代城主的英灵，那画面下一想都不敢想。一时间，夏意有种恍然隔世的感觉，这与他设想好的路线完全不一样。即便是重活一世，拥有神级炼药师的药方，夏意也是计划着逐步发育。结果林东中这个欧皇横空出世，直接将他们的发育速度提高了不知道多少倍。一时间，夏意忍不住在心中感慨：这就是欧皇的世界吗？忽然间，一道清冷的声音响起，让夏意猛然回过神：你们是何人？为何出现在月光花园内？这声音清冷动听，却又给人一种极其疏远的感觉。仿佛说话之人是一座不可接近的冰山。林东中与林小念齐齐看向夏意，见过祭司大人。夏意对着四周的虚空行礼，缓缓说道：“今夜圆月出现异样，在下想到祭司大人的力量源泉来自圆月，所以有些担心祭司大人。如果能帮上祭司大人，在下三生荣幸。”嗯，那清冷的声音显然有些意外，轻轻嗯了一声，随即再度响起：“你所料不错，圆月被污染，不仅我受到了影响，月光部落更是一片混乱。以你们的实力还不足以。”他的话没有说完，忽然顿了一下。来自白月城历代城主的英灵之力，声音中充满惊讶。沉默片刻后，他改变了态度：“我的确需要你们的帮助。圆月的力量污染了我的族人，让他们变成了只会嗜杀的怪物。月光部落中所有人都失去了理智，就连我都只能勉强维持心智。月光部落居住在落月谷中，那是永远被圆月注视之地，是我族的圣地。可如今却变成了我们的噩梦。被污染之后，我的族人只会顺从本性，杀戮以及信仰圆月。”所以他们会一直在落月谷中互相杀戮，直至死伤殆尽。因此，我需要你们帮我布置阵法，阻断圆月的注视。或许这样，我能让族人们恢复理智。你们可愿意帮我？清冷的声音落下，在等待下一三人的回忆。一，他为什么不找老城主帮忙？林小念有些好奇，悄悄凑在夏意耳边问道。结果是月光祭司先回答了这个问题。那清冷的声音在三人耳边响起：城主大人有城主大人的难处，我族深陷陷阱。也有可能是针对白月城的阴谋，所以我不能向城主大人求援。保护白月城不仅是城主大人的职责，同样也是我的职责。听到月光祭司的话语之后，林小念轻轻点头，他已经开始接受龙神世界的世界观，并且在这个前提下进行思考。夏意很是欣慰，柔声解释道：“所有城主们的立场是统一的，他们都会用尽全力去保护城内的子民，同时还守护着其他东西。造成今晚异变的，则是那些沉睡的远古巨龙们。他们想要掌控这个世界，就必须将一座座主城踏平。”林小念与林东中都听得十分认真，尤其是林东中，脸色更是变得凝重起来。小叶，我们之前遇到的那条红色巨龙是什么级别的？林东中轻声问道。卡尔扎特。夏意思考了一会儿，还是不想打击林东中，轻声道：“已经是巨龙中很强的存在了。虽然卡尔扎特是涅盘龙的得力干将之一，可得力干将也是分等级的。卡尔扎特充其量也就是得力干将中的炮灰。如果他等级很高，夏意不可能不知道他的名号。而那些实力真正恐怖。”甚至屠城的 BOSS 夏意永远不会忘记他们的模样。每一场屠龙战役都伴随着令人悲痛的伤亡。听到夏意与林小念、林东中的交谈，借月光注视此地的月光祭司心中惊讶，不由多打量了夏意几眼。这个实力平凡的勇士似乎知道很多信息。至于卡尔扎特很强，在这位勇者眼中的确是很强的存在。同样听到夏意回答的林东中，悄悄松了一口气，缓缓点头道：“这样的话，我感觉我们能赢啊！我们当然能赢啊！”夏意点了点头，眼神中多了几分思索之色。因为触发时间不同，转职任务的难度显然发生了变化。林东中的转职任务是因为时光龙爪牙在幕后布置，险些将他们逼入死局。眼下月光祭司转职任务的契机显然触发，如果现在不接受，可能就会从此错过。可根据夏意的判断，现在这个时间点接手这个任务难度显然更大。任务流程应该没有变化，还是在落月谷周围布置阵法，将月光隔绝。可此时异变刚刚开始。月光部落中居住的可是擅长法术的月光精灵一族，数量未知，实力必然极其恐怖。如果过两天再来接这个任务，
，月光精灵们自相残杀，可能已经死的差不多了，去布置阵法的难度自然也降低了。而现在，不知道有多少月光精灵族还活着，说不定就会有月光精灵族在落月谷附近游荡，能不能打过暂且不论，就算能打过，这也是月光祭司的族人，要是真的痛下杀手，月光祭司会不会找他们麻烦？不过这都不是最重要的，最重要的还是时光龙是否预测到了这一点，从而进行谋划。却在这时，月光祭司的声音再度响起，声音中还有几分焦急。勇士，你们是否愿意帮我？第三十一章，转职任务开始，前往落月谷。从月光祭司声音中的急切，不难判断出，他希望马上能够得到夏意他们的帮助。如果夏意今天拒绝了月光祭司，恐怕再等两天过来，月光祭司根本不会再搭理他。这就是唯一的隐藏职业，一旦错过机会，就再也无法出发。即便清楚的知道这一点。夏意还是不敢贸然答应月光祭司。如果时光龙有所谋划，夏意真不敢让林小念和林东中身陷险境。即便他得到了进化龙鳞，林东中得到了英灵圣盾，可他们此刻的力量在时光龙面前还是太过渺小。沉吟片刻后，夏意还是决定直接问月光祭司。他面向虚空，沉声说道：“祭司大人，我的确有所顾虑。如果时光龙洞察了某些事情，我的处境将会十分危险。”时光龙，月光祭司清冷的声音中明显出现了些许波动。旋即一声轻笑响起，这是无比自信的轻笑。放心，落月谷从古至今一直处于圆月的注视之下，天下不会有哪个地方圆月之力比落月谷更充盈。时光龙即无法窥探落月谷的过去，也无法干扰落月谷的未来。听到这话，夏意整个人都是一怔，紧接着狂喜涌上心头。原来是这样，夏意眼神顿时无比明亮，朗声说道：“祭司大人，我们可以帮你。”犹豫了一下，夏意还是没有提报酬的事。似乎这位月光祭司与老城主是一路人，只要他们完成任务，月光祭司应该不会亏待他们。林小念的转职绝对没有任何问题。好，伴随着一声好字，空中的血色月光忽然凝聚，凭空变出了九块红色的石头，落到了夏意的手中。这是闭月石，你需要将它们布置在落月谷的周围九个方位。我会暗中用月光指引你们。等你们将九块闭月石放到相应位置，我便可以启动阵法，屏蔽污染的圆月，拯救我的族人。月光祭司的声音落下后。一道血色月光在夏意身前绽放，迅速形成了一道光门扩大。夏意却没有第一时间进去，并且拦住了林东中与林小念。不一会儿，旁边又是一道白色光门出现。夏意的分身从中走出，显然是请求老城主帮忙传送过来的。他迅速踏入由血色月光凝聚而出的传送门。虽然夏意的这种做法有点拖时间，但月光祭司可以理解。生命只有一次，谨慎一点不为过。然而，月光祭司还是大意了。在夏意的计划中，一个字占据了主导地位。托，不论是他身上的进化龙纹，还是林东中的英灵之力，都需要时间来变强。如果可以，夏意想拖至少三天的时间。三天之后，林东中就可以召唤出城主英灵。那样的话，即便遇到危险，他们也有了面对的底气。当然，夏意还得根据实际情况来判断。如果任务没那么危险，他就会迅速帮月光祭司放置闭月石。在这种情况下，夏意要是还拖延时间，就显得消极怠工了。别忘了，这位月光祭司可是身在落月谷，此刻也是靠圆月之力与他们沟通。他们到了落月谷附近后，月光祭司依旧可以通过月光观察他们。但不管情况如何，夏意都决定拖延18个小时，这是高阶分裂的冷却时间。夏意一开始以为高阶分裂处于冷却中，无法测试龙纹强化的消耗，结果一念一动就可以查看相应信息。于是他简单的测试了一下，最终得出来一个结果。释放技能所消耗的龙纹似乎跟技能等级关系不大，因为夏意没穿装备，并且没使用属性药水堆属性时，使用龙纹强化高阶分裂只需要一道龙纹。当夏意穿上装备时，就需要两道龙纹来强化技能效果了。再喝一些属性药水，倒也没到下一个阈值，依旧只需要两道龙纹就能强化高阶分裂。也就是说，进化龙纹强化技能的消耗是根据技能最终释放的效果来决定的，甚至还会拿释放者当下的实力与技能效果来进行对比。决定龙纹消耗，如果不是这样的话，等以后下意识力更强大，属性超过现在几十倍，龙纹消耗也翻几十倍，哪来这么多龙纹消耗？那这进化龙鳞也未免太鸡肋了。同时，下意感觉自己目前缺少了战斗技能，虽然金色分裂很强，阴影背刺实用性极高，可战斗方式还是太过单一。随着分身踏入血色月光凝聚的传送门，下意很快就看到了门那边的景象。落月谷的月空与白月城的夜空一样，又不一样。一样的是，夜空中都有猩红如眼瞳的圆月；不一样的是，落月谷的夜空被猩红圆月完全占据，更诡异、更压抑。冰凉的感觉如潮水涌来
，瞬间将夏意全身淹没。他偏偏能看见无边无际的花海，在自己眼前铺展到视野尽头。这本应是如画卷般的美景，只是在这血色月光下，这一幕透着一种令人窒息的诡谲感，不安充斥着内心每个角落。紧接着，夏意便看到了有点点猩红色月光亮起，如同萤火虫一般，朝着两个方向飞过去。月光祭司的声音在他耳边响起，跟着他们。就能抵达放置闭月石的地点。夏意深深吸了一口气，沉声问道：“祭司大人，为什么不直接将我传送到一处放置闭月石的地点？族长与长老们正在大战，我需要阻拦他们，只能送你到这儿了。”话语末尾处，月光祭司的声音越来越小，直至彻底消失。与此同时，白月城的那处月光花园中，由血色月光凝聚而成的传送门也变得不稳定，似乎随时都会消失。很显然，月光祭司自身的处境也相当不妙。夏意当机立断。分身迅速在落月谷外围的传送阵落点附近探索，分身巡查一圈，发现没有任何危险后，夏意本体与林小念、林东中才踏入传送阵，瞬间降临在落月谷外围。夏意指了指由血色月光凝聚的光点，轻声道：“跟着他们就能找到放置闭月石的地点。你的分身要与我们分头行动，我们以最快速度放置闭月石吗？”林东中开口说道：“这就是老实人的思路。既然答应了月光祭司要帮忙，林东中就会尽心尽力的去帮助对方。”为对方考虑，不，夏意直接否定了林东中的提议，沉声道：“我的分身在周围警戒，哪怕速度慢一点，也要先保证我们的安全。”林东中愣了一下，深深看了夏意一眼，用力的点了点头，在心中连连惊叹道：“稳重，太稳重了，倒是我有点大意了。不管什么情况下，保证念念安全的优先级永远排在第一位。那我们先往哪边走？”林小念看了看，分别朝着两个方向飞出去的血色光点，轻声问道：“这个？”夏意思考了片刻，目光望向林东中，开口说道：“林叔来选吧。虽然只是简单的选一个方向，可谁也没法确定这条路线背后究竟有多少危险。这种时候，让林东中这个欧皇来选，绝对是最好的选择。”“嗯，那就这边吧。”林东中犹豫了一下，抬手指了指右边。“好。”夏意点了点头，当即让分身跟上右边的血色光点，在前面探路。等到夏意确定前方一千米内没有危险时，夏意本体才带着林东中与林小念出发，三人自然都使用了隐形药水。此时龙神世界已经现实化，没有了组队功能，他们只能彼此使用察觉药水，只有这样才能看到彼此的身影轮廓。由于夏意分身排查危险需要一些时间，所以夏意本体的行进速度并不算快，甚至夏意还想抓住空档时间取出破锅炼药。短时间内想成为五级炼药师是没什么可能，不过成为四级炼药师倒也有一些实用性极强的药水。虽然夏意本体一直在白月城内炼药，可时间毕竟有限，他此时四级药水的储备并不多。就这样，不知不觉间两个小时过去了。夏意他们实际前进了六千米，毕竟他们敏捷属性很高，行动速度比普通人快很多。只要夏意分身将危险排除，他们便可以迅速行进。如果他们全速前进的话，两个小时足以前进四十千米。此刻，他们正在一处山地上停歇，等待夏意分身的探查结果。忽然间，正在搅动破锅的夏意动作一致。看到这一幕，林小念与林东中同时开口询问：“怎么了？发现放置闭月石的地点了吗？”“不是。”夏意面色古怪的摇了摇头，沉声道：“我看见了一个人。”由于地势崎岖且花海蔓延，所以夏意本体所在的三人视野范围有限。此时，夏意分身正蹲在花海的边缘位置，而他身前的花丛中正躺着一个身材娇小的女孩。她容貌精致，五官极其立体，耳朵尖尖的，长长的，十分可爱。头发在脑后竖成一条长辫，只是身上穿着的华美长裙有些破损，甚至还沾了不少鲜血。但最引人注目的是他胸前佩戴的吊坠，这是一个圆形的物件，它正散发出皎洁纯净的光辉，抵抗着周围的血色月光，将精灵族的小女孩护在纯净光辉中。而精灵小女孩双眸紧闭，似乎已经昏迷。夏意不敢贸然对她使用察觉药水，怕惊扰到这个精灵族的小女孩。从她胸前的吊坠就能判断出，这个小女孩的身份恐怕不简单。毕竟，根据月光祭司话语中透露的信息来推测，大部分月光精灵一族都被血月污染了。如果这种能驱逐血色月光的吊坠很常见，月光精灵一族就不会陷入混乱。再反过来推测，这种吊坠既然很罕见，又为什么会出现在一个小女孩身上？只有一个原因：这个小女孩在月光精灵一族中的身份极其尊贵。分身在这边观察情况的同时，夏意本体已经对林小念与林东中说出了自己的判断：这个精灵族小女孩的身份不简单，我们最好不要节外生枝。直接绕过去吧。夏意加快了搅动破锅中液体的速度，想迅速炼好药水，然后全速赶路。可他没想到的是，第32章落月谷的真实情况，我觉得不妥
有没有可能，这是任务相关的角色呢？这是林小念的想法。紧接着，林东中也提出了自己的建议。如果是这样的话，他处境应该很危险吧？我们是不是该帮帮他？总之，两人的意见十分统一，都认为不能忽视掉这个月光精灵族的小女孩。嗯，你们说的都有道理。夏意继续搅动着破锅里的药水，开始思索起来。林东中的看法其实可以忽视，在现在的龙神世界。如果实力没有强大到碾压一方，最好不要有任何的慈悲心肠，否则只会害了自己。夏意上一世已经见过数不清的血淋淋教训，他不断的提醒着自己。至于林小念的看法，倒是有几分理由。这个小女孩的身份很明确，可只要与她接触，事情可能会变好，也有可能会往无法控制的方向发展。夏意显然是不愿意承受太多的风险，可他又仔细想了一下，这个方向是林东中选的，所以这条路上会遇到的这一切，是不是在林东中选择这一条路的时候？命运就已经在暗中决定了一切。如果是这样的话，就必须要接触这个月光精灵族的小女孩了。思考片刻后，夏意抬头看了一眼林东中，终于做出了决定，轻声道：“让我的分身先和他接触一下。”好，林东中眼神中当即多了几分光亮。林小念则是看向夏意，美眸中略有些紧张之色。很显然，他也害怕自己做出了错误选择，不小心误导夏意。这边做出决定时，夏意的分身便取出了一瓶察觉药水。扔到了眼前精灵小女孩的身上，夏意当即获取了一系列信息：名称泰兰德，等级79生命值，攻击力，防御力，技能。备注：月光精灵族的公主殿下蕴含着最纯粹的元月之力。虽然角色备注里的信息并不多，却足以让夏意做出一些推测。或许泰兰德胸前佩戴的吊坠并不罕见，但并非所有人佩戴都有效，只是因为她身上蕴含着最纯粹的元月之力。这枚吊坠才能庇护他不受血月影响。同时，夏意也看到了泰兰德的生命条，竟然只剩下 30% 多。月光精灵族精通法术，按照常理而言，法师应该是脆皮。可这位泰兰德是 NPC， 并非玩家，且夏意读取到的数据全是问号，就说明这名这位月光精灵的公主殿下血条后的下人。但好在，成为四级炼药师后，夏意已经能够炼制急速恢复药水。急速恢复药水。可以同时恢复最大比例 50% 的生命值与灵力值。不过在游戏前期，这种药水显然有些浪费，不如固定数额的生命恢复药水实用。眼下给这位堪称谢牛的月光精灵公主使用，倒是刚刚好。夏意轻轻扶起昏迷的泰兰德，拿出急速恢复药水，用瓶口粗暴地敲开泰兰德的樱桃小嘴与银牙，然后平底往上一抬，就把整瓶药水都灌进去了。可嗨嗨，夏意的手法显然太粗暴了，伴随着剧烈的咳嗽声。泰兰德直接被呛醒了，泰兰德睁开了眼眸，这是一双如星辰般美丽迷人的眼眸。他看到夏意之后吓了一跳，迅速往旁边一躲，同时说出了夏意听不懂的话语。夏意知道泰兰德说的是精灵语，当即轻声道：“我没有恶意，只是发现你昏迷在这里，所以给你喂了药水。”他一边说着，一边晃了晃手里的空瓶子。泰兰德的小脸当即一白，显得有些慌张。这也正常，她可是月光精灵族的公主，根本不确定眼前这个人类给自己喝了什么东西。但很快，急速恢复药水生效了，并且炼药赋能的效果迅速治疗着泰兰德体内的伤势，让他的气色瞬间好了很多。泰兰德这才明白，眼前的这个人类没有说谎。呼，谢谢你！泰兰德红着小脸看向夏意，轻声说道。这一次，夏意听到的已经是人类话语了。少女的嗓音如同音啼般悦耳动听，并不是这位精灵族的公主精通人类语言，她只需要释放一个小法术，就能让双方听懂彼此语言表达的意思了。不客气。夏意轻轻摇头，随后又问道：“你怎么会出现在这里？”我，泰兰德沉吟着，思考着该怎么回答夏意的问题，因为这件事说来话可太长了。可紧接着，泰兰德就发现了异常，他那如星云般梦幻迷人的眼眸忽然微微睁大，惊讶地看着夏意，开口问道：“为什么你会出现在这里？这里可是落月谷，月光精灵一族的圣地，人类根本找不到这个地方，还不算太笨。”夏意在心中默默给这位月光精灵族公主一个评价。这样的话，双方接下来的交涉就方便很多了。白月城有一位月光祭司，我们是受月光祭司的邀请而来。夏意并没有把自己过来的目的直接说出来，这样或许可以从这位精灵公主这里套取到更多的信息。祭司大人，泰兰德绝美的小脸上有着明显的喜意浮现，可紧接着他的表情又变得有些沉重，脸颊上的喜色正一点点褪去。看到泰兰德的神情变化，夏意脸色也是微微一变，忙问道：“祭司大人的情况不太好吗？”嗯。泰兰德失落地点了点头，小手不安地抓住了裙摆，抬头看向天空中的血月，俏脸上有悲伤涌现。毁了，一切都毁了，我们回不去了。
，祭司大人回来的太晚了，光凭祭司大人阻止不了这一切。逃吧，你跟着我，我能带你离开落月谷。”夏意的心迅速往下沉，紧盯着泰兰德追问道：“祭司大人那么强大，都阻止不了这一切吗？”“不行，那位曾经被元月之力遗弃的长老。”他与几条远古就一直存在的巨龙合作，玷污了神圣的元月之力。泰兰德的眼眸中有着泪光闪动，小脸上竟然满是绝望。他暗中蛊惑了不少族人，接受了远古巨龙的馈赠，变得无比强大，正在部落中进行清洗。有几位长老已经陨落，族长大人也奄奄一息。即便祭司大人回来，也阻止不了这一切。泰兰德冰凉的小手抓住了夏意的衣袖，表情有些焦急：“善良的异乡人，你快跟我跑吧，再晚就要来不及了。”这一瞬间，夏意的心跌倒了谷底。他一下子想明白了很多事情。上一世白月城的月光祭司自异变之夜之后，就再也没有出现过。只有那位隐藏职业是月光祭司的玩家一直出没。从泰兰德的话来推测，白月城的月光祭司要么死在了落月谷，要么就被封印在落月谷。既然是这样，那唯一隐藏职业月光祭司是如何出现的呢？他向落月谷中的新势力低头了，从而获取到了月光祭司这个隐藏职业。而且夏意记得，异变之夜之后有很长一段时间，天空上一直挂着血月。之后不知何时，夜空中的月亮会突然恢复正常，多半是这位逃过一劫的月光精灵族公主在暗中行动，所以才让圆月偶尔恢复正常。那么现在又到了一个需要抉择的紧要关头了，跟着泰兰德必定能够离开落月谷。可这样一来，林小念就没法转职成为月光祭司，而属于白月城的月光祭司极有可能会陨落在落月谷。只是夏意不得不考虑更多，现在林东中已经转职成为英灵传承者，与白月城共存亡。如果白月城少了一位顶尖战力，日后白月城遭受巨龙攻城，情况就会很危险。快走吧！泰兰德的催促声响起，他俏脸上的神色越来越焦急。虽然他看上去体型娇小，可力量却十分巨大，险些给夏意拽飞。夏意稳住重心，目光明亮的看向泰兰德，沉声道：“祭司大人给了我九块碧月石，只要将九块碧月石放置到相应位置上，祭司大人就能借助碧月石催动阵法，遮掩落月谷的月光。这样的话，能不能挽救大局？”泰兰德美眸微微睁大。看着眼前神情严肃的人类，一时间愣住了。他这位月光精灵族的公主，在这个光头只想着如何逃跑，而眼前这位明明与此事无关的人类，却还在为月光精灵族考虑，为月光祭司考虑。难道只是因为他答应了要帮助祭司大人，要信守承诺吗？难道他就不怕死吗？回答我！夏意再次沉声追问道。泰兰德恍然回过神来，低下了头，不敢与夏意对视。他感到愧疚，感到无地自容，但他还是回答了夏意的问题。如果能够将碧月石放置到相应位置上，祭司大人阻断元月之力，族人们恢复意识，一定能剿灭叛徒。可是，你们没有时间了。泰兰德神情绝望，低声喃喃道：“有两个叛徒正在追杀我，如果不赶紧离开，就来不及了。”第三十三章，鼓励小公主，破局点，不来得及。听到夏意无比坚定的声音，泰兰德倏然抬头看向他，不知他的信心从何而来。夏意抬手摩挲着下巴。脑海中思绪飞快闪过，按照原本的时间线，泰兰德大概率活着离开了落月谷，否则之后的夜空不会突然恢复正常。夏意就请泰兰德的时候，泰兰德只剩下三十多的生命值，以他当时的伤势，想要恢复清醒必然需要一些时间。也就是说，泰兰德口中的追兵，短时间并不会赶过来。然后就是月光祭司那边的问题，很显然，月光祭司对落月谷的情况并不清楚，他还不知道落月谷中出现了叛徒。他看到族人自相残杀。误以为是他们被元月之力污染，失去理智才会这样做。毕竟真正的族人已经失去理智，没办法把真相告诉月光祭司，甚至大部分族人也不知道其中的真相。在这种情况下，月光祭司肯定会竭力阻止族人们自相残杀。可那些叛徒一定会找机会偷袭月光祭司。在没有防备的情况下，月光祭司可能会重伤，必须要想办法把落月谷有叛徒这个消息告诉月光祭司才行。只要月光祭司有了防备。说不定他就能坚持更长的时间，夏意就有了更大的行动空间。只是要如何才能联系到月光祭司呢？夏意大脑飞快运转，突然眼前一亮，自己这个外人对落月谷了解太少，自然联系不到月光祭司。眼前这位月光精灵族的公主，应该有办法联系到月光祭司吧？想到这一点后，夏意心中又猛然一沉，因为泰兰德有可能已经尝试联系过月光祭司了，毕竟他不算太笨。你有办法联系到月光祭司吗？夏意紧盯着泰兰德问道。泰兰德微微一怔。小手下意识攥紧了身前散发着皎洁光辉的吊坠，咬着红唇轻声道：“元月已经污染，所以我没法用沟通元月之力直接联系祭司大人，但我可以用它。”泰兰德将胸前的吊坠举了起来，轻声道：“只需要用它投影出神圣月影，祭司大人肯定能感应到
，只是部落中的叛徒也能看到我的处境会更加危险。夏意顿时明白，泰兰德并没有联系月光祭司。沉吟了片刻，夏意深深吸了一口气，目光灼灼的盯着泰兰德，沉声问道：“你愿意相信我吗？我们有机会拯救祭司大人，拯救整个月光精灵一族。”泰兰德娇躯轻轻一颤，他能感觉到眼前这个人类勇士并不强大，可他的勇气却如山岳磅礴，撼人心魄。作为月光精灵一族的公主。泰兰德又怎么可能不想挽救自己的族人与祭司大人呢？泰兰德并没有草率地答应夏意，而是询问道：“令人敬佩的勇士，请问你有什么计划？”夏意深深地看了泰兰德一眼，计划其实就是让你当沙包，吸引一下仇恨。虽然泰兰德被叛徒追杀了，但他并没有死，也就说明双方实力差距并不大。即便泰兰德通知月光祭司的时候被那些叛徒察觉了，问题也不大。叛徒中的顶尖战力肯定有月光祭司拖着。至于那些追过来的叛徒，实力估计足以秒杀夏意，所以只能由泰兰德出手。夏意能够提供的只有药水赞助。当然，夏意不会把话说的这么直接，他需要先给这位月光精灵的公主一点点信心。你应该已经察觉到了，我刚才给你喝的药水不同寻常。”夏意轻声说道。“没错，简直神乎奇迹。”泰兰德感激的点了点头，就连族中的长老都无法炼制出拥有此等神效的药水。夏意一族的点了点头，淡然的说道。那药水是我炼制的，什么？泰兰德语气极其惊讶，那双如同星云般梦幻的美眸中，顿时浮现出无比钦佩的神色。炼药之道需要无数实践，需要不断的钻研，想要在炼药之道有所成就，需要付出无数的时间成本。泰兰德还是头一次见到如此年轻的炼药宗师，他能察觉到眼前的勇士浑身气血旺盛，显然真实年龄就只有二十多岁。至于另一种可能，眼前这位勇士在骗人！呸呸呸！泰兰德迅速打消了这个念头，并为此感到羞耻。这位品德高尚的勇士怎么可能骗他？看着泰兰德眼神，夏意暗暗点头。他飞快取出了一大把药水，给泰兰德递了过去，同时说道：“你要相信我的炼药水准，这几瓶药水都是堪称神效的绝世珍宝，是我精心炼制而成。”夏意给泰兰德的药水有以下几种：初级神速药水、狂暴药水、急速恢复药水、初级暴击药水，三种属性的增幅药水。他语速飞快地为泰兰德介绍着各种药水的作用，不断鼓舞着泰兰德的信心，同时为泰兰德贴心地分析了局势。终于，在夏意的鼓励下，泰兰德决定投影出纯净圆月，用这种手段来沟通月光祭司。远处，很远的地方，夏意的本体与林小念、林东中三人已经与泰兰德拉开了足够的距离。唉，林东中深呼吸了数次，每次都转头看向夏意，都是欲言又止，最后又把话都咽了回去。化作长长的一声叹息，旁边的林小念心中也很不是滋味。他时不时抬头看向身后，那是泰兰德所在的地方。他这个游戏中的 NPC 都是真实的生命吗？林小念低声问道。夏意神色平静，声音中带着温柔，或许是，又或许只是一组数据。但以我们现在的实力，能做的事情太有限了。林小念与林东中纷纷陷入沉默。他们都知道夏意做的选择没有错，让泰兰德去沟通月光祭司，不仅对他们来说收益最大。对月光精灵族来说，的确也是一件好事，只不过所有的风险都需要由泰兰德来承担。嗡、嗯！突然间，有细微的清风声响起，三人齐齐抬头回望，只见一轮皎洁的圆月在不远处升起，在占据整个天空的猩红血月下，它显得如此渺小，可它散发出来的皎洁白月光是如此纯净，仿佛能够驱散人心中的所有不安。那轮洁白的小圆月之上，悄悄荡漾出一圈圈涟漪，涟漪所过之处的血色月光尽数消融。地面之上的花海在短时间内褪去血色，恢复了它们原有的色彩，显得生机勃勃。夏意的分身就在泰兰德身后，仰望着这轮神圣月影。从这轮神圣月影展现出来的效果来看，他或许也能驱散血月的污染。可夏意是亲眼看着泰兰德蓄力了足足三分钟，才召唤出这轮神圣月影。前摇时间太长了，月光精灵中的叛徒根本不会给他召唤神圣月影的机会。神圣月影出现后没一会儿，略带惊喜的声音便响了起来：“泰兰德。”真是太令人惊喜了！虽然夏意只听过两遍，但他一瞬间就辨认出这就是月光祭司的声音。泰兰德那如同星云般梦幻迷人的美眸也是猛然一亮，只是他还没来得及开口说话，夏意就已经抢先开口：“祭司大人，请您小心，精灵部落中出现了叛徒。”夏意神色严肃，言简意赅的将最关键的信息用最大的声音吼了出来。紧接着，四周便陷入一片沉寂，月光祭司没有再发出任何声音。祭司大人。泰兰德变得惊疑不定，试探性对着夜空轻轻呼唤了一声，还是没有任何回应。泰兰德的心陡然沉入谷底，可夏意却仿佛是松了一口气
，陈生说道：“准备迎接战斗，那两个追踪你的叛徒现在有了方向，应该很快就会过来。”勇士，基斯大人没事吧？泰兰德慌乱地看向夏意，见夏意神色巍然不动，如同抓住了救命稻草，连忙开口问道。夏意没有直接回答他，警惕地看着四周，开口询问道：“祭司大人的实力与叛徒相比，如何？”祭司大人是我们月光精灵一族万年以来最强的天才，这些叛徒如果不偷袭祭司大人，都不是祭司大人都对手。说起这个，泰兰德虽然还是很紧张，眉眼间却不自觉流露出几分骄傲。夏意点了点头，又问道：“祭司大人能借助月光与我们沟通，就说明直至刚才这一刻，他都没有遭受重创，对吗？”泰兰德轻轻的点头。夏意继续分析道：“这就说明那些叛徒还在等待时机，他们认为当下这个状态的祭司大人不好对付。”所以继续让那些被血月污染的族人去消耗祭司大人的状态，而你召唤出神圣月影，那些叛徒也能感应到。叛徒们知道你会提醒祭司大人，所以他们会在最短的时间内展开一场前所未有的偷袭。泰兰德小脸顿时一白，但他又像是想到了什么，星云般美丽的眸子微微一亮，语气中多了些许激动。所以你刚才第一时间通知了祭司大人，祭司大人有了防备之后，他们就没法得手了。还不算笨，夏意点了点头，祭司大人没有再回答我们。就说明他遭遇了战斗。说到这里，夏意的目光猛然敏锐，因为他看到了两道血色流光自花海中飞掠而来，以极快的速度直直撞向泰兰德。第三十四章，祭司大人，你能救救他吗？夏意没有丝毫犹豫，直接喝下了一瓶隐形药水。虽然这是一具分身，高阶分裂的冷却时间还没有好，分身死在这里对夏意来说也是一件很头疼的事。泰兰德公主，你自求多福吧。夏意心中对泰兰德抱有歉意。当即在隐身状态下与泰兰德拉开距离，尖锐的笑声刺破空气，夏意只能听到模糊的音节，音译过来刚好是泰兰德的名字。泰兰德脸色微微一变，胸前的吊坠瞬间化作月光法杖，在身前点出一道月光屏障。下一刻，一道血色流光便砸在了月光屏障上，将月光屏障撞成了万千碎片。虽然一击撞碎了月光屏障，其身形也是陡然停下。夏意看清楚了她的面貌，这是一个身材极其火辣的精灵女人。他浑身皮肤都是赤红色的光滑如镜，没有穿任何衣服，不过身体关节处出现了明显的变形，长出了尖锐的犄角，在月光下折射着危险的寒光。很显然，这就是泰兰德口中接受了巨龙馈赠力量的叛徒。月光精灵一族是擅长法术的种族，不擅长近身战斗，但这种变异的精灵族类身体也有着恐怖的爆发能力。好在夏意给了泰兰德初级神速药水，有了初级神速药水的提升，泰兰德不至于没法拉扯。眼见着月光屏障被击破，泰兰德果然抓住机会与女叛徒拉开距离，挥舞着手中的月光法杖，瞬间甩出数道洁白的月刃，在空中划出优美的弧线，直扑女叛徒的脖颈。女叛徒狰狞一笑，竟是伸手在后脖颈处一抹，抽出了一根类似于脊椎的法杖，迅速释放一个护身法术，堪堪挡住了月刃。然而，泰兰德的攻击并未停下，法杖挥舞间，成千上万点洁白月光在夜空凝聚，形成密密麻麻的箭矢，尽数朝着女叛徒倾泻而下。这一刻，夏意在女叛徒脸上分明看见了慌乱之色。看来这位精灵公主的实力并不弱啊！夏意的眼眸眯了眯，迅速发现了玄机所在。明明是两个叛徒在追击泰兰德，却只有一个叛徒在对付泰兰德。另一个在哪？夏意抬头望去，便发现另外一个同样全身赤红的雄性精灵族叛徒正在攻击空中那轮明亮的神圣月影。很显然，这轮神圣月影对泰兰德的增益非常大，恐怕只要有他在，泰兰德以一敌二都不成问题。但想要斩杀敌人却有难度。此时，泰兰德没有同时对两个人动手，就是最好的证据。在那名雄性精灵叛徒的攻击下，神圣月影的光辉眼见着暗淡了些许。不行，得想办法帮泰兰德拖延一点时间。夏意眼神一凝，只恨自己现在炼制不了一年药水，没法与泰兰德瞬间沟通。战场上局势瞬息万变，夏意要是开口询问泰兰德你要多久才能杀死这个叛徒这种话，两个叛徒自然也能听到。聪明一点就会做出防备。让夏意的奇袭失去效果，夏意当即沉住心神，继续观察了一会儿。泰兰德召唤出许多月光剑士之后，居然又进入了施法吟唱阶段。一轮被皱纹缠绕的巨大圆月虚影出现在女叛徒头顶上空，隐约间，这轮皱纹圆月虚影降落一道光柱，将女叛徒笼罩在其中。被这道光柱笼罩之后，女叛徒彻底慌了神，急忙的看向正在攻击神圣月影的另一名叛徒，那眼神分明在催促对方。而那轮神圣月影在另一名叛徒的狂暴攻击下，光芒眼见着暗淡下去，甚至影响到了皱纹圆月凝聚。等不了了，夏意不再犹豫，目光死死锁定了正在攻击神圣月影的叛徒，发动了阴影背刺。他的身影陡然出现在叛徒身后，却没有选择攻击。
，他和眼前这家伙的差距实在太大了，攻击也只是给对方挠痒痒。他的目的是拖延时间，从背包中取出麻痹药水，直接砸在了这名叛徒的后背，瞬间形成了一层毒雾。麻痹药水炼药赋能的效果，让叛徒的动作瞬间僵硬。这名叛徒显然是靠着法术维持，才能一直停在高空。可似乎因为他身体僵硬了一瞬间，竟不受控制的往下坠落。嗯，夏意心中一惊，像是陡然想起了什么，神情竟是瞬间有些激动。林叔保佑我！夏意顺势俯冲，跟上这名叛徒下坠的身形，毫不犹豫的使用了狂暴药水，敏捷提升带来的，还有攻击速度的提升。刹那间，夏意双手攥拳，如同狂风暴雨般倾泻在这名叛徒身上。炼药赋能，重击效果触发，目标眩晕二 S。眩晕两秒的效果非常强力，虽然概率比防御药水的无敌要高一点，但下一触发它的次数也屈指可数，在危急关头触发更是从来没有。这还是第一次。凄厉的嘶吼声划破夜空，那名被皱纹圆月降落光柱笼罩的女叛徒，眼神极其怨毒，死死地盯着在下坠过程中不断挥拳的夏意，一股出离的愤怒将他淹没。他怎么都没想到，自己居然会因为一个卑微的蝼蚁身死。下一刻。被皱纹所环绕的圆月虚影投下的光柱凝实，瞬间爆发出极其璀璨的光芒，将女叛徒的身形淹没。也就是在这刹那间，另一名叛徒挣脱了重击的控制效果，身形在半空中生生一顿。你这该死的蝼蚁，你为什么敢对我出手？蕴含着无边怒意的声音在夏意耳边如雷霆炸响。紧接着，夏意看到了一双充斥着猩红之色的眼眸，无比怨毒的扫了他一眼。夏意当即想要使用药水，可他的喉咙已经被人抓住，几千米外。呼呼哈！夏意的后背瞬间被冷汗浸透，他大口的喘着气，心中那种令人站立的悸动感久久没有散去。小易，怎么了？易，你还好吗？林东中和林小念都惊了一下，连忙问道。呼！夏意深深吸了一口气，缓缓说道：“我的分身被人秒掉了。”他又深深吸了一口气，现在只能靠泰兰德自己了。虽然上一世夏意使用过幻象药水，能制造出幻象四处行动，但幻象不会有任何真实感觉。哪怕被击杀，也不会有任何感觉反馈回来。而高阶分裂，则是让他真切的体验了一次被人杀死的感觉。这种感觉实在是太不妙了，以至于下意像是一个刚从水里打捞上来的即将溺毙的人，久久没有从溺毙的恐惧中挣脱出来。被秒了，林东中艰难的吞咽了一口唾沫。他此时有些庆幸听从了下意的决策。林小念抬起小手，动作温柔的拍了拍下意的后背。等下意情况好一些了，才开口柔声问道：“咦，我们需要回去看一看吗？”夏意抬头望向远处的天空，那轮神圣月影依旧挂在天空，顿时放松了不少。虽然这轮明月虚影暗淡了不少，并且不再扩散涟漪、驱散血雨的光芒，但它还在，那就说明泰兰德赢面更大。回去看看吧，月光祭司给的闭月石还在那边呢。夏意点了点头，领着林小念与林东中开始往回走。小型明月之下，一个全身赤色的身影被几道月色长枪贯穿身体，钉在了地上，已经断绝生机。可泰兰德没有多看他一眼。他连忙踩着月光飘落在夏意的尸体旁边，夏意的脖颈被捏了个稀烂，已经完全断绝气息，双眼仍然死死地盯着前方，仿佛依旧带着某种坚毅。为什么？为什么？泰兰德盯着夏意的分身遗体，那如同星云般迷人的眼眸中涌上了强烈的悲伤。他手足无措地取出夏意之前交给他药水，慌乱地撬开夏意的嘴，往里面倒，但很可惜，没有任何作用。夏意已经死了。不，不要！泰兰德倔强地喊着，眼眶已经开始湿润。他开始思索自己学习的那些法术有没有哪一种可以拯救夏意，可哪怕他绞尽脑汁，最终得出来的结果也是没有。呜、哦、呜！这一刻，泰兰德终于彻底崩溃，颓然的瘫坐在地上，无助的哭了起来，心中的难过如海潮般汹涌的将他吞没。这个愚蠢的人类勇士，他明明可以置身事外，明明可以跟他逃离落月谷，却偏偏要留下来帮忙。而且，如果不是他拖延了最关键的三秒钟，神圣月影就会被打碎。结局将完全不同。虽然现在月光精灵族的命运迎来了巨大转机，可这个勇敢的人类却死了。泰兰德，就在泰兰德崩溃痛哭的时候，他忽然听到了一个熟悉的声音，柔弱的双肩顿时停止颤动。我听错了吗？泰兰德怀疑自己出现了幻听，可下一刻，月光祭司的声音再度响起。泰兰德，这的确是月光祭司的声音，只是他的声音无比虚弱，透着一种无法言说的疲倦。泰兰德猛然抬头看向夜空。眼眸中顿时出现了希冀的光彩，心陡然提到了嗓子眼，脱口而出道：“祭司大人，您能救救他吗？”第三十五章，逃离落月谷。不，不行，他没死。月光祭司只说了三个字。泰兰德整个人瞬间呆滞。与此同时，正在往这边赶的夏意一行三人
也听到了月光祭司的声音。谢谢，我很感激你们，即便知道了真实情况，仍然愿意出手帮助我族。夏意缓缓点头，目光望向仍是一片血色的月空，沉声询问道：“祭司大人，你那边情况如何了？情况不太妙，但好在你提醒及时，我已经将两位叛徒首领斩杀了。只不过我自己的状态太糟糕，我必须休息一段时间，否则我也会被血月彻底污染。”听到这些话，夏意的心陡然一沉。这种级别的高手说要休息一段时间，可能是一瞬间，但也有可能是很长一段时间。当即，夏意追问道：“请问祭司大人需要休息多久？”月光祭司也不犹豫，直接回答了夏意的问题：“至少需要四天，我才能恢复状态。这期间，我们在落月谷的外围是否会遭遇危险？”夏意的脸色变得凝重，问出了他最关心的问题。虽然这些叛徒也重伤濒死，但他们能从血月中汲取力量，恢复速度比我快。或许会去寻找你们，你们将逼月石放好，然后让泰兰德带你们离开落月谷。等我恢复状态，我启动阵法便可以屏蔽血月，将叛徒完全清扫。坦白来说，月光祭司的提议很不错，只要夏意他们将逼月石放置好，然后迅速离开落月谷，走得越远越好。等月光精灵族的叛徒恢复，肯定也找不到夏意他们。只是还有一个存在，夏意无法忽视——时光龙。时光龙无法窥探落月谷的过去，也无法干扰落月谷的未来。可出了落月谷呢？现在林小念、林东中可都是在夏意身边，夏意根本不敢冒险。不行，我们不能离开落月谷。”夏意沉声说道。月光祭司沉默了一会儿，没有追问，因为他想起了夏意之前询问过时光龙的事。片刻后，月光祭司又想了起来，变得越来越虚弱。“那你有什么办法吗？”“这四天我必须待在落月谷的范围内，出了落月谷只会更危险。”夏意斩钉截铁地说道。“那……”月光祭司只说了一个字，声音便消失了。他的状态实在是太糟糕了，哪怕再多说一个字，都会被血月的污染之力彻底吞噬。但在他休息之前，做了最后一件事情。道道血色月光忽然改变轨迹，没入了夏意的眉心。夏意的状态栏中直接多了一个技能，技能名称“血影月华”，颜色红色，类别强化技能。技能效果：吸收血色月光的力量提升临时属性，每秒提升100点力量；敏捷，属性增益持续5分钟。吸收的力量越多，就会遭受越可怕的精神污染。冷却时间无，消耗无，学习条件无。备注：力量总是令人着迷，有时候却也需要问一问出处。血色月光的力量源自两位至高存在，贪婪的人们在血月之下起舞，不知不觉间已经成为提线人偶。读取技能信息后，夏意深深吸了一口气。这是一个红色技能，技能强度自然是有所保障，可这个技能的上限却取决于精神污染的可怕程度。开启血影月华后，每秒增加100点敏捷与力量，并没有上限限制。如果你可以忍受精神污染，甚至可以一直开启血影月华，当你持续开启时间超过5分钟后，你就能一直获得3万点敏捷与力量的增益。夏意自然不会太过冒险，备注中的提醒已经写得够清楚了。月光祭司给了我一个技能，我们先去找泰兰德吧。夏意缓缓呼出一口气，轻声说道：“目前不知道月光精灵中的叛徒什么时候苏醒，如果是三天之后苏醒，灵叔可以召唤白月城的城主英灵。”我们应该有自保能力。但愿，林东中点了点头，跟上了夏意的脚步。林小念则是默默低头，悄悄跟在夏意身后，依偎在林东中身边，似乎是看出了林小念的心思。林东中摸了摸林小念的脑袋，给了林小念一个鼓励的眼神，并没有说话。天上那轮神圣月影已经消失，整个直接再次被血色月光所笼罩。不过三人前方却有一道白月流光飞掠而来。哈哈，你真的还活着？太好了！泰兰德踩着一道月光急速飞来。他一瞬间就看到了夏意的身影，瞬间一个急刹，轻巧的从月光上跳了下来，娇小的身形雀跃不已。没骗我，祭司大人没有骗我。哈哈，泰兰德激动的蹦蹦跳跳，仿佛把所有烦心事都抛在了脑后，一双如同星云般梦幻迷人的眼眸中满是惊喜的光彩。看着这个眼里都是光的精灵族少女，夏意顿时愣住了，似乎他分身阵亡，对他的影响很大。仔细一看，他眼圈还有点泛红，难道刚才哭过？而林东中看着泰兰德激动的模样，也愣住了。这还是他头一次亲眼看到精灵族的少女，尤其是泰兰德长得十分漂亮，心中惊奇感就更多了。甚至林东中忍不住把泰兰德和身边的林小念做比较。嗯，还好，念念没有输给泰兰德。林小念也好奇地观察着泰兰德，尤其是泰兰德那如同星云般梦幻迷人的眼眸，让林小念也惊叹不已。泰兰德，你能帮我一个忙吗？夏意咳嗽了一声，轻轻问道。泰兰德顿时停下了欢喜雀跃的脚步，惊喜的盯着夏意，都可以哦。夏意没想到泰兰德会这样回答，嘴角顿时多了一抹笑意，故作神秘道：“分身可是我的秘密，你千万要替我保密。”嗯嗯。
，一定。泰兰德当即乖巧的点了点头，看向夏意的目光格外明亮，仿佛夏意提任何要求，他都会毫不犹豫的答应。当即，夏意带着三人往泰兰德之前战斗的地方走过去，从分身尸体上摸出了九枚碧月石。那个女叛徒在皱纹圆月的轰击下已经灰飞烟灭，只剩下另外那个叛徒的尸体。林东中激动不已的上去摸了摸尸体，只可惜什么都没有摸出来。倒是夏意不动声色地取出了诅咒石刃，从尸体上取了不少的炼药材料。一路上，林小念和泰兰德已经互相介绍，认识了彼此。林小念担心夏意剖尸的行为吓到身边这个天真活泼的精灵族女孩，所以带着她走在最前方。月光祭司进入休息状态后，已经没法借助月光给出指引。他自然是早就考虑到这些事情，已经交代给了泰兰德。现在要由泰兰德带领夏意他们去放置碧月石。泰兰德对落月谷自然无比熟悉，他脚步轻快。与林小念说说笑笑，几个小时之后，一行四人就已经将碧月石放置好。接下来，只要月光祭司复苏，这一切就可以落幕了。但这四天时间实在是太漫长。在夏意的提议下，泰兰德带着他在落月谷最外围转了一圈，做了很多逃出落月谷的伪装。经过这一路的询问，夏意已经对落月谷的地形十分熟悉。落月谷是一个巨大的谷地，谷地区域便是月光精灵族居住的地方。谷地边缘的古坡区域种满了各种珍稀奇异的花朵。便是夏意他们能够看到的这片花海。实际上，这片花海是为了遮掩巨大的迷幻阵法，这是保护落月谷的第一道阵法。第二道阵法在落月谷真正的边缘区域，由多种阵法组合而成。第三重阵法则是将整个落月谷彻底覆盖，让外界的生灵看不到落月谷。而夏意做出来的伪装，则是在这些阵法上动手脚。夏意对此并不了解，只能让泰兰德帮忙。做完所有伪装后，夏意反而让泰兰德带他们进入花海的迷幻阵中。理由很简单，迷幻阵本就有迷惑敌人的作用，哪怕那些落月谷的叛徒对迷幻阵也了解，花海也能提供掩护。进入花海中后，泰兰德似乎有些疲倦，迷迷糊糊的枕靠在林小念的腿上睡着了。夏意抬头看了眼遮掩天空的血月，决定尝试一下开启血影月华，看看自己能坚持多久。虽然已经做了很多布置，但夏意还是要留一手，确保万无一失。尤其是三天之内遭遇意外，林东中还没有积攒足够的阴灵之力召唤白月城城主阴魂。情况就会变得十分危急，到时候只靠泰兰德可能顶不住，夏意最好也能有拿得出手的战力。血影月华高阶分裂这两个技能与龙纹进化搭配使用，就是夏意目前最大的底牌。夏意可以用龙纹强化血影月华，让血影月华的效果增加三倍，每秒钟增加三百点力量与敏捷属性，然后再用龙纹强化高阶分裂，打造出一个实力无比恐怖的分身出来。虽然血影月华的属性持续时间只有五分钟，可即便是临时属性高阶分裂，依旧可以继承。哪怕血影月华持续时间到了，提供的属性加成消失了，分身的属性也不会有任何影响。毕竟分身已经凝聚出来，下一本体的属性变化已经没法影响到分身了。而进化龙纹与这两个技能搭配起来，究竟能打造出多强的分身，还得看下一开启血影月华能坚持多久，能给分身嫖到多少属性。想到这些，夏意的呼吸都变得有些粗重了。林叔，夏意将诅咒石刃交给了林东中，嘱咐道：“如果我的状态不对劲，你就用它扎入我的大腿。”好，林东中犹豫了一下，最终还是点了点头。夏意深深吸了一口气，使用了一瓶增加精神抗性的药水，然后开启了血影月华，每秒钟增加一百点力量与敏捷。每个呼吸间，夏意的属性都在飞速提升，一秒，两秒，五秒。时间飞快流逝，夏意的属性持续暴涨。可与此同时，夏意的脑海中逐渐响起了重重叠叠的呓语声，这些声音犹如一个漩涡，仿佛要将他拉入其中。第三十六章：可怕的污染之力。你体内流着我的血，你是我的子嗣。尽情沐浴在血月之下吧，我的孩子。在血月之下，你能找到归宿，你能看到你的家。孩子啊，你看到家了吗？声音填满了夏意脑海的每个角落。竟是直接让他失去了思考能力。除了这些声音之外，他根本没办法去思考其他问题。夏意仿佛已经不是夏意，这些声音剥夺了他的一切。他已经不知道自己是谁，不知道在干什么，只会遵循着脑海中这个声音的指引，贪婪地吸收着血月中的力量。夏意忘了关闭血影月华，忘了林小念，忘了自己，忘了一切。恍惚间，夏意看到了一个无比伟岸的存在，就连夏意脑海中想象出来的无垠空间都无法容纳他的身躯。他朝着夏意伸出了手。这是一只看不到边际的巨大龙爪，那个声音依旧在夏意耳边响起：“来吧，我的孩子，我们回家了。”夏意懵懂的点了点头，就要迈步踏上这只无限大的龙爪，却在这一刻，一股钻心的刺痛传来。
，小易，易。紧接着，夏意似乎听到了有人在喊什么，易，是谁？夏意茫然的想着。这个时候，又有声音响起，快，让我来。紧接着，一股清凉的感觉在脑海中扩散，一道柔美的皎洁月光透过重重虚妄，映照在夏意的脸上。夏意顿时怔住了。紧接着，月光迅速扩大。将周围的一切景象都驱散，属于夏意的一切东西都重新回归大脑，他的记忆，他的思考能力重新回来了。夏意终于想起自己是夏意，也想起了自己在测试血影月华的效果，当即想要第一时间关闭血影月华的效果。可这个时候他才发现，血影月华居然已经关闭了。呼，夏意深深吸了一口气，这才缓缓睁开眼眸，悚然察觉自己全身都被汗水给浸透了。面前三人都极为关切的看着他，小意。以后别用这个技能了。林东中有些担忧的盯着夏意，他吞咽了一口唾沫，看了看还插在夏意腿上的诅咒石刃，沉声说道：“我刚才按你说的，把匕首插到你的大腿上，可你还是没有苏醒，身上的血色月光凝聚，反而越来越多。”嗯，林小念忐忑地点了点头，有些感激地看了看身旁的泰兰德，还好泰兰德帮你驱散了那些血色月光，否则后果不堪设想。泰兰德的小脸上则满是凝重之色，他眉头微微皱起，询问道：“这个是祭司大人教给你的？”夏意心中也有些后怕，缓缓点了点头。这，泰兰德似乎很生气，他顿时咬紧了银牙，但最终还是没有说出什么对月光祭司不敬的话语。小脸上满是严肃之色，一双好看的眸子凝望着夏意，告诫道：“千万不要去触碰血月之力，就连族中的长老们都无法抵抗血月之力。”嗯，但愿我们这几天平平安安，我也不愿意再尝试一次了。夏意沉沉的呼出一口气，心中那种后怕感越来越强烈，方才真切的体验过一次。夏意才明白，血月带来的精神污染究竟有多可怕。就连月光精灵族中那些实力可怕的强者，都没法抵抗血月的污染之力，更何况是此时的他。除非他成为七级炼药师，炼制出免疫一切精神技能的幻神药水，否则接触血月的污染之力，太容易迷失自己。最可怕的地方就在于，夏意都不知道自己是什么时候开始迷失的。看了看属性面板上，通过血影月华，一共提供了 3,400 点力量与敏捷，也就是说。他真实承受时间不到34秒就会被血月污染。如果这几天真的遭遇意外，夏意认为自己的极限时间只在25秒，最多只能开启血影月华25秒，然后再通过龙纹强化技能打造出一个实力恐怖的分身。夏意现在需要做的事情就只有一件，那就是炼药。当即，夏意从背包中取出了一口破锅，生了火，将破锅架起来，开始往破锅中添加炼药材料。空旷的地洞中，枯木燃烧，时不时发出噼啪的声响。泰兰德有些好奇地看着夏意，眨了眨好看的眼眸：“你就用这个炼药吗？”“嗯。”夏意点了点头，说道：“回头我再次找别的炼药工具。”泰兰德突然凑近了一点，往锅里面张望，惊异道：“好像和长老们炼药时没什么区别。”“对，炼药最大的秘密，其实在药方。”夏意轻声说道。“咦？”泰兰德顿时有些惊喜，又有几分羞涩，小声道：“你把这么重要的秘密告诉我，是不是不太好呀？”“嗨嗨。”夏意还没说话，响亮的咳嗽声突然响起。就见林东中走过来，在夏意与泰兰德中间坐下，笑呵呵的说道：“这也不是什么重要的秘密，我们都知道啊。”哎，泰兰德眨了眨眼，小脸上顿时满是惊叹：“原来你们人类这么厉害啊！”嘿嘿，厉害的还多着呢。”林东中骄傲的说道。林东中对这个世界的了解并不多，他和泰兰德说的自然都是蓝星的事，这对泰兰德来说可太新奇了。电，你们不需要使用魔法。就能操控电吗？居然有电脑这么神奇的东西！哇，真的好厉害啊！我想要去看看。泰兰德听得入神，是不是发出惊呼声？这让林东中感觉很爽。同时，他抓住机会对着林小念挤眉弄眼。林小念一开始没明白林东中的意思，只觉得老爸行为有点奇怪。可突然间，他就像是开窍了一样，一下子明白了林东中的行为逻辑，俏脸迅速泛起红霞。很显然，林东中担心这个精灵女孩和夏意的关系太近了。在林东中眼中，泰兰德的威胁实在是太大了。犹豫了许久，林小念一点点不着痕迹地挪动着，最终挪到了夏意的身边。咦，我们能平安回去的吧？林小念小声地问道。夏意轻轻一笑，温柔的语气中带着肯定：“肯定没问题。然后你就可以成为月光祭司，我们会越来越强，一直活下去。”嗯，林小念点了点头，低头看向夏意正在搅动的破锅。事实上，看夏意炼药的确是一件很无聊的事情。由于旁边还有一个泰兰德，林小念有一些问题也不方便问夏意，于是他也加入林东中和泰兰德讨论中。泰兰德也会说一些龙神世界的传说，又或者是月光精灵族中的趣事。作为月光精灵。
泰兰德只需要吸食圆月之力就可以了。下意，林小念、林东中虽然会有饥饿感，但下意背包里的储备十分充足，也不用担心食物问题。由于落月谷一直被圆月笼罩，所以没法通过观察天色来判断时间。不过有技能冷却计时，想要计算时间并不难。就这样，第一天平安过去，第二天同样如此。两天内，下意练着许多初级顿悟药水。生生的把高阶分裂的技能熟练度堆到了三万点。如今的高阶分裂已经可以继承本体 80% 的属性，持续时间为17个小时，冷却时间为19个小时，技能真空期只有两个小时。高阶分裂效果再提升一次，技能就没有真空期，一个分身结束之后可以立即召唤出另一个分身。不过下一次提升技能效果就需要10万点技能熟练度，想要靠初级顿悟药水把熟练度堆到10万点，实在是太难了。而且堆到十 W 点熟练度再次升级，高阶分裂的效果也不会产生质变，还不如储备一些初级顿悟药水，等着给新技能使用。虽然林东中转职成为英灵传承者之后，多了三个职业技能，不过隐藏职业的专属职业技能比较特殊，没办法通过熟练度进行升级，通常技能效果是固定的。而月光祭司临时赐予的血影月华这个技能，也没办法通过熟练度提升效果，这也正常，毕竟血影月华是一个无冷却。无消耗的技能刷熟练度实在是太简单了。对夏意来说，还有另一个好消息，只要消耗一道龙纹，就能将血影月华的效果提升三倍。夏意推测了一下，认为是血影月华的副作用太过严重，即便它效果很强，却也只需要消耗一道龙纹。在第三天的时候，夏意开始炼制各种各样的药水，背包里的炼药材料都消耗的差不多了。血色的月光自地洞洞口那边照入地洞，呼，只要今天平安过去。我就能攒够三千点阴灵之力，到时候就更有安全感了。林东中深深吸了一口气，轻轻感慨道：“老爸，你这就叫立 flag 了。”林小念眨了眨眼，轻轻笑道：“最好不要随便立 flag。”一旁的泰兰德连忙抢着说道：“我知道，我知道 flag 是什么意思，这是诅咒巫术。”嗯，林小念愣了一下，不过泰兰德的这个理解也没问题。他正准备点头的时候，一阵响彻天地的巨响席卷而来。甚至短时间内，林小念都失去了听觉。刹那间，林小念什么都听不到了，只看到泰兰德脸色巨变，嘴型不断变换，却什么都听到。一道皎洁璀璨的月光自泰兰德胸前的吊坠上爆发出来，林小念的眼前也只剩下了一片空白。第三十七章，龙纹双重强化，打造极限分身。数息过去，眼前的月白色缓缓褪去，林小念的视线逐渐恢复，但他短时间内仍是听不到。眼前是林东中并不算伟岸的身影。他举着巨大的阴灵之盾，挡在了林小念的身前，浑身正控制不住的颤抖着。身旁是浑身笼罩着一层血色的夏意，面色无比焦急。夏意一手抓着泰兰德，另一只手则是握紧了林小念的手，带着他们俩急速后退。耳边能感受到呼啸的狂风，却什么都听不清楚。林小念大脑处于空白状态，还没有回过神来。可当他目光落在了四周景色上时，瞳孔骤然一缩，才明白发生了什么。血月笼罩天际，无情的俯瞰荒莽大地。直至林小念视线尽头，地面除了血色的泥土之外，看不到任何植物。一条条绵延数千米的沟壑在大地上呈放射性蔓延，似乎整片大地都被什么东西生生的离过一遍，把外面一层地皮生生掀飞了。而这些沟壑的尽头，六道血色的流光正朝着他们急冲而来。林东中就举着盾牌挡在了他们和血色流光中间，只给他们留下一个并不算伟岸的背影。快，把这个药水喂给泰兰德，我们需要他的战力。就在这个时候。耳边开始出现耳鸣声，但林小念还是模糊的听到了夏意的话语。林小念抬头看去，只见夏意眼神中笼罩着一层血色，其中仿佛有无边的疯狂之色要倾泻而出。夏意已然开启血影月华，并且用龙纹强化。每个呼吸间，夏意的属性都在持续暴涨，可他的理智也快要散失，脑海中的声音越来越大，几乎占据他脑海的每个角落，让他失去自己的思考能力，渐渐忘记自己是谁。多坚持两秒，两秒就行。夏意死死咬紧牙关。嫣红的鲜血从牙缝中渗出，他的眼神变得前所未有的疯狂，血色光芒在其中疯狂闪烁。下一刻，血色陡然消失，夏意的眼神恢复了清明。这一次，他开启血影月华，持续了27秒，在龙纹强化效果下，一共获得了 8,100 点力量与敏捷。同时，夏意也给自己使用了各种药水，各方面属性再度提升。是否消耗四道龙纹，净化、强化高阶分裂的效果？因为夏意如今的属性实在是太高了。开启高阶分裂，居然要消耗四道龙纹才能进行强化。还好融合龙鳞的时候，一次性获得了十道龙纹，否则夏意都没法强化高阶分裂。密集的白色光点从夏意身上飘出
，飞快在身边凝聚出另一个下意。如今的高阶分裂可以继承本体 80% 的属性，经过龙纹强化之后，继承了本体 2.4 倍的属性。此时此刻，下意的这一具分身属性极其变态。角色 ID 一算分身，持续时间倒计时1 6 5 9十九分五十秒，等级50职业刺客，未转职，生命值 15,120 灵力值。九千八百四十，攻击力四万五千九百五十，防御力一千七百五十二，力量两万零四百，敏捷两万两千零二十，灵能九百六十二，技能阴影背刺，血影月华。连续两次用龙纹强化技能之后，叠加的属性实在是太高了，足足两万点敏捷与力量属性，攻击力更是突破了四万，进攻属性直接拉满。但很可惜，下翼的主属性并非力量。否则，此刻的血量也十分夸张。不过，敏捷也有敏捷的好处，分身形成的一瞬间便陡然消失。这并非用了阴影被刺进行位移，而是两万点敏捷属性带来的移动速度提升，早就超越了音速。眨眼间，下意便陡然出现在了几道血色流光旁边，手持火咒剑猛然刺出，六万八千九百二十五，高额的伤害数字陡然升起。即便这些精灵族接受了巨龙的力量，体魄变得更加强大。下一只破防的一剑，还是干掉了他 5% 的血量。然而， 2万点敏捷属性带来的提升实在是太可怕了。眨眼间，下一就已经刺出了六七剑。仅仅只是一个照面，这个通体赤红的月光精灵族叛徒就掉了将近一半的血量，从喉咙中发出了凄厉的嘶吼。其余几个叛徒也瞬间意识到了事情不对劲，其中一人陡然挥动法杖，同时念诵咒文，一圈涟漪瞬间扩散。在这道涟漪的影响下，下一竟感觉自己的速度变慢了不少。几个叛徒瞬间四散，与夏意拉开距离，各种顺发法术朝着夏意疾袭而来。夏意现在完全就是一个高攻脆皮，哪怕这些法术都是顺发的，可一旦他们触碰到夏意，可能稍微蹭一下，夏意人就没了。然而，夏意还留了一个后手。如果你手里只有一个位移技能，自然要把它留到最关键的时候使用。夏意敏锐的目光扫过，再次落到了那个残血的叛徒身上。因为他状态不好，所以与夏意拉开的距离最远，似乎使用了类似瞬移的法术。可同样的，下意只需要锁定他，就能与其余叛徒也拉开距离。就在各种技能急掠而来的时候，下意身形陡然消失，出现在那个残血叛徒身后，一剑直接插入其咽喉。十七万三千五百五十二，高达六位数的伤害数字出现，这个叛徒的血量再次消失一大截。下意却不敢多贪伤害，身形瞬间消失，与他们暂时拉开距离，同时使用了隐形药水。也就是在这个时候，原本准备断后的林东中。被夏意的本体折返回来带走，毕竟夏意本体的敏捷属性也高达八千多，移动速度也极快无比。林叔，你快把英灵领域关了！夏意也顾不得其他，直接把林东中扛在了肩膀上狂奔。林东中显然是紧张过头了，哪怕被夏意带着撤退，依旧开着英灵领域。得到夏意提醒之后，才连忙将英灵领域关闭。英灵领域的生效范围是九米内，在面对拥有远程攻击手段的敌人时，根本起不到作用。林东中这样开启英灵领域，只是浪费英灵之力。好在他开启的时间并不多，也就消耗了200多点英灵之力。本来林东中已经攒到了 2,800 多道英灵之力，现在只剩下 2,600 多点英灵之力。因为夏意随时都有关注林东中所剩的英灵之力，所以心中有数。林叔，落月谷的叛徒们已经找上来了，以我们的实力，想要和他们抗衡，根本没希望。夏意的眸光凛冽，沉声说道：“接下来只能靠你了。”林东中心中一沉，有些懊悔自己浪费了那么多英灵之力。如今想要召唤英灵。还差四百点英灵之力，想要恢复四百点英灵之力，足足需要六个多小时。放心，我的分身很强，目前这一波追兵我应该能解决。但这些叛徒中肯定有更强大的存在，我们先去找念念与泰兰德。我现在有一个大胆的想法。夏意出声安慰着林东中，脑海中瞬间思考了许多种可能。以夏意如今的移动速度，眨眼间便追上了念念与泰兰德。虽然夏意让念念给泰兰德喝了一些药水，泰兰德依旧处于昏迷状态中，小脸上一片惨白。即便夏意跑出很远的距离，可地面依旧一片荒芜，难以想象之前那个技能的范围有多大，摧毁力有多恐怖。要不是泰兰德反应速度凝聚成了一个结界，保护夏意三人，很有可能他们已经随着大地上的花海一起湮灭了。就连泰兰德胸前的吊坠光芒都变得暗淡。也正是因为这个毁灭性的技能，让夏意断定了落月谷叛徒中还有极其恐怖的存在。他只能将所有希望都寄托在林东中的英灵召唤上。夏意必须趁血影月华属性提升还没消失，尽量与主战场拉开距离。没时间犹豫，夏意直接左右手分别揽住念念与泰兰德的纤细腰肢，将他们抱在怀里，然后叮嘱了一句。
。林叔，你可要抓紧了！林东中在夏意的背上死死地搂紧了夏意的脖梗。下一刻，夏意身形一动，瞬间冲出几千米。与此同时，主战场上，愚蠢的人类，你那卑劣的隐身术怎么可能瞒过我们？刺耳的嘲笑声响起，夏意便见那些叛徒手中的法杖凝聚出各种法术，纷纷朝他疾射而来。夏意心中一凛，当即凭借超高的移动速度躲避技能。可其中偏偏有一些是定向追踪的技能，而此时的夏意连一件趁手的防具都没有，周围也是一片荒蛮的大地，没有任何东西可以抵挡这些法术。那些叛徒似乎也发现了这一点，纷纷蓄力出定向追踪的技能，锁定夏意。只见一道道血色流光飞起，以极快的速度跟在夏意身后，在空中留下了一道道红线，久久没有散去。夏意感应了一下身后追踪的法术，嘴角不由轻轻勾起。数量够了，夏意的身形陡然一转。直接朝着众多叛徒冲过去，哪怕血色涟漪依旧存在，夏意的移动速度受到影响，可他的速度依旧突破了音速。那些叛徒纷纷做出反应，一瓶接一瓶的麻痹药水扔出，这些叛徒们身形陡然一滞。两秒钟时间不足以下一秒杀一个叛徒，可加上这些追踪法术却足够了。夏意并没有找那个残血的叛徒，而是挑了那个释放减速涟漪的叛徒，猛然掐住他的脖子，将他当做人肉盾牌，推着他朝那些定向追踪的法术撞了上去。噗噗噗噗！一道道法术落在这个叛徒身上的同时，夏意另一只手攥着火咒剑，毫不留情地朝刺向其脖梗、心脏。两秒时间，眨眼即逝，这个叛徒的血量也即将见底了。随着最后一剑落下，他的头颅抛飞。夏意听到了提示音：“月124级，击杀血月污染者，普通 BOSS， 获得经验3 0万零七千五百点。”夏意一次性直接获取了30多万点经验，等级瞬间从22级升到了27级。然而，升级带来的增益效果出现在夏意本体身上，跟分身没有任何关系。再者，在分身这边，这么一点属性也不值一提。虽然夏意没有用察觉药水去查看这些叛徒的属性，不过此时他也是知道了不少信息。这些被血月污染的月光精灵族是146级的普通 BOSS， 哪怕法师这种职业本来是脆皮，可他们依旧有着将近200万的血量。面对夏意这个敏捷属性高到离谱的刺客，哪怕夏意没有什么刺客技能。依旧从属性上克制了这些法师，哪怕是一些敏捷成长很高的刺客隐藏职业，哪怕升到了146级，哪怕穿着一身至少完美品质的装备，也绝对不可能拥有 22,000 点敏捷属性。夏意暂时没有时间去摸东西，丢下叛徒的尸体后，他身形再次移动，又朝着之前那名状态不好的叛徒俯冲而去。杀一只就能升五级，光是经验都很赚啊！夏意的眼神顿时变得无比明亮，手中火咒剑折射出摄人的寒光。第三十八章，碾压血月污染者，大 boss 现身。夏意可是清楚，在龙神中升级有多困难，也就是夏意拥有各种效果神奇的药水，才让他的发育路速度奇快无比。而正常的玩家，因为需要越级刷怪升级，很多时候哪怕爆出属性十分不错的装备，也达不到装备要求，不得不疯狂升级。等级自然是越高越好。以夏意如今的敏捷与力量，他完全可以做到借力短暂飞行。从麻痹药水炼药赋能带来的控制效果中挣脱，这些叛徒们迅速释放位移技能与夏意拉开距离。可之前那个被夏意偷袭的叛徒位移的时候，夏意就已经目测过他们的位移距离。夏意手里别的东西不多，就是药水多。他早就卡住这些人的位移距离，堪称挥霍的丢出了一瓶瓶麻痹药水。哪怕这些叛徒们交了位移技能，依旧处于麻痹药水的毒物范围中。麻痹药水的毒物能够削弱敌人感官，并且让他们的动作变得迟缓。目前夏意的移动速度实在是太快了，这些叛徒们想要捕捉夏意的身形已经很艰难。在陷入麻痹毒物的 debuff 中，想要锁定夏意的难度就更大了。周围空气中全都是无形的麻痹毒物，即便这些叛徒交出位移技能，依旧处于麻痹毒物的范围内。夏意则是抓紧这个机会，瞬间逼近残血的叛徒。他的位移技能显然还在 CD 中，短时间内根本没法与夏意拉开距离。他似乎也清楚这一点，嘴里不断吟唱着咒语，许多血色月光在他身边凝聚。似乎要形成一个血色光照，将它保护在其中。只不过夏意的速度实在太快了，还不等血色月光完全凝聚，夏意就已经出手了。每一剑下去，这个本就残血的叛徒血量都要消失一截。其余的叛徒还想要支援这个残血叛徒，可夏意却已经拖着他一起移动，并且疯狂补刀。啊！泽佑长老不会放过你的！濒死之际，这个叛徒发出了尖锐的嘶吼声。夏意神色冷漠，完全不为所动，一剑捅进他的咽喉之中。将他头颅割断。月119级，击杀血月污染者，普通 BOSS， 获得经验2 8八万三千二百点。这一次只约了119级，少了2万点经验，只获取了28万点经验。
。不过二十八万的经验也非常多了，直接让夏意从二十七级升到了三十级。哪怕待在落月谷的这将近三天的时间内，夏意并没有刷怪练级。可此时此刻，他也绝对是整个龙神世界中真实等级最高的玩家。除了夏意，没有任何一个人有能力越一百多级去击杀 BOSS。此时还剩下四个血月污染者，夏意面临的压力骤然少了很多。也是有了摸装备的想法，现在这种情况自然没机会让林东中出手了。只见被斩首的血月污染者头部血液疯狂喷涌，竟然有红光渐渐浮现。这是一本红色品质的技能书。夏一双眼陡然一亮，如果能在这里摸出一本他能用的技能书，就再好不过了。然而夏一伸手一摸，从喷涌的血液中抓住了一页材质奇怪的东西，读取了其信息。技能名称：殒命之心，颜色：红色，类别：主动技能，技能效果。发射出一枚具有自动锁敌效果的殒命之心，造成灵能 X 时的伤害。施法吟唱时间 E S， 冷却时间3 0 S， 消耗9 0 0力。学习条件：牧师职业或法师职业，灵能 1,000 加。备注：法术有时候也打不中人，装上导航就好了。夏意脸上难免有些许失望之色浮现。虽然这个技能还不错，但他没办法使用。法师、牧师能使用的技能，紫色技能及以上的品质，治疗数值与伤害数值，大多数与灵能属性有关。只不过前期灵能属性不高，这些高品质的技能性价比反而很低，还不如那些技能伤害是固定数值的低等级技能。而这个殒命之心初始的伤害系数就能达到灵能值 X 时，以后的成长空间肯定很大。恰好林小念能学习这个技能，夏意还能给他初级顿悟药水，让他把技能熟练度刷上去。吟唱时间 E S 已经很快了，唯一的缺点是灵力值消耗有点高，不知道熟练度提升技能效果升级后会不会缩短技能 C D。以及降低灵力值消耗。思考的同时，夏意的动作并没有停歇。他手伸手摸了摸，试图再摸出一点什么东西，但很遗憾，什么也没有。夏意又惦记上之前击杀的那个血月污染者，身形急闪过去，想要看一下有没有东西。可那具尸体身上光秃秃的一丝不挂，根本不像能出货的样子。这 TM 真的是一百多级的 BOSS。夏意简直想骂人。不过周围的血月污染者们已经开始蓄力释放技能，夏意必须要打断他们。最开始有六个血月污染者的时候，夏意都能面对。现在他又布置了大范围的麻痹毒物，对方已经出现减员，夏意击杀这几个血月污染者只是时间问题。噗，噗！随着夏意身形闪动，一抹又一抹雪花飞起，这些血月污染者们明显变得惶恐起来，他们开始往后撤退，想跑。夏意当即瞄准了血量最低的那一个血月污染者，打算发动阴影被刺追上去。可就在阴影被刺即将发动的那一瞬间，发生在眼前的一幕让夏意瞬间脊背发凉。那个明明还剩下 30% 血量的血月污染者，居然凭空爆炸了。空气中只剩下一团血雾，朝着四周迅速扩散。其余三个血月污染者的身影陡然一顿，控制不住的浑身颤抖。不好！夏意瞬间意识到是怎么一回事了。那个发动大范围毁灭的技能的家伙终于调整好，而且出手了。夏意没有任何犹豫，直接转身朝另一个方向逃跑。另一个方向自然是只与本体逃跑完全相反的方向，可下一脚步才刚刚一顿，就觉得全身沉重无比，连抬脚都变得无比困难。不，这不可能！夏意的脸色瞬间凝重无比，他这具分身可是有两万多点力量，哪怕来人实力很强，也不可能瞬间限制他的行动。刹那间，夏意全身力量爆发，那无形中加在夏意身上的枷锁瞬间破碎，夏意重新恢复了行动。不过，在别人看来，夏意的身形在原地停顿了一秒，虽然只是一秒，可危险已然降临。一道血色月光凝聚而成的利剑超越了音速，眨眼间穿袭数千米，直接朝着夏意射了过来。当夏意回过神时，已经来不及躲避。很庆幸，这枚血色利剑并没有瞄准夏意的头部，只是瞬间射爆了他的一条手臂。夏意的血量瞬间掉了 80% 多，他连忙在背包中使用急速恢复药水，依旧想着立即拉开距离。来人太强了，甚至夏意连反抗的心思。都很难生气，罗伊，你还要进行徒劳挣扎吗？略带慵懒且声线中带着几分邪意的声音，贴着夏意耳边响了起来。那种恐怖的压力再次降临，死死的限制着夏意的行动力。这个时候，夏意的眼角余光也看到了侧后方有血色的月光迅速凝聚，迅速形成一个人影。这也是一个五官十分立体的精灵族男子，只不过他的眼眸十分狭长，其中闪烁着妖异的光芒，正略带玩味的凝视着夏意。他的后背还长着一对双翼。与翼龙的双翼没什么区别，舒展开来足足有五六米长，可以清晰看见双翼上有着无数皱纹涌动，密密麻麻，就像是虫子一般。他双手伏于身后，缓缓开口问道：“落月谷边缘区域阵法上的手脚
，是你让泰兰德做的吧？夏意深深吸了一口气，等待着手臂的恢复。一只手臂直接断裂，对其他玩家来说几乎是不可逆的伤害。想要治疗，也要付出昂贵的代价。可对夏意来说，只是一瓶药水的事，炼药赋能的效果无所不能。同时，夏意也准备好了狂暴药水，做好了殊死一搏的准备。没办法，眼前这个家伙的压迫感实在是太强了，而且他的手段十分诡异。如果不使用狂暴药水，夏意根本不是他的对手。为了拖延时间，夏意冷冷地答道：“泰兰德是谁？跟我有什么关系？我只是不小心闯入这里，差点被你们杀了的无辜人。”哦，身后响起了阴冷的笑声。他压抑着怒意，紧盯着夏意。泰兰德虽然有点小聪明，但不会布置这么多细节。狡猾的人类，我不得不承认，你很聪明。除了我之外，另外几名长老都带人去落月谷外面搜寻你们的踪迹了。只是他们去了半天还没有回来。而且我又发现，多数阵法都有被动过的痕迹。最终，我仔细想了一下，如果你们真的决定逃离落月谷，就不应该在落月谷内迂回这么久。毕竟逃离落月谷之后，你们还有很多逃跑路线，没必要把时间浪费在落月谷内。所以我猜你们还在落月谷中，所以释放了一记月爆天星，摧毁花海，还真让我找到你们这些老鼠了。现在，这位实力恐怖的精灵，双眸死死地盯着夏意，声音阴冷，却又带着几分诱惑力。我闻到你身上有血月之力的味道，所以我愿意给你一个机会。狡猾的人类，只要你愿意供出月光祭司与泰兰德的藏身之地，我可以赐予你更多的血月之力，让你投入血月的怀抱。如，他话还没有说完，夏意的身形陡然移动，竟是瞬间在他视野中消失了。紧接着，他就听到怒骂声在耳边响起：“投你妈！”紧接着，剧烈的刺痛感在他后脖梗处陡然出现。第三十九章，薛定谔的猫。动手的一瞬间，夏意已经使用了两瓶急速恢复药水，将自己的状态完全补满。然后他毫不犹豫地使用了狂暴药水，夏意这具分身拥有两万多点力量属性与敏捷属性，使用狂暴药水后，力量属性与敏捷属性都达到了四万点。但是更恐怖的还是，狂暴药水能让攻击力进行翻倍，在力量属性与敏捷属性翻倍的同时，攻击力就已经增长了，攻击力再次翻倍，远不止两倍的收益。虽然狂暴药水只是两级的药水，但它绝对是爆发手段中最可怕的一种。正是因为效果如此可怕。所以是神乎奇迹，这个评价带来的炼药赋能都没法驱除狂暴药水的副作用。使用狂暴药水后，夏意分身的属性已经足以撼动这个突然出现的落月谷叛徒。角色 ID： 易算，分身，持续时间：倒计时1 6点五十分二十秒。等级： 50职业：刺客，未转职。生命值： 1万五千一百灵力值： 9,840 攻击力： 1 7万六千七百防御力： 1,752。力量四万零八百，敏捷四万四千零四十，灵能九百六十二，技能阴影背刺，血影月华，十七 W 的恐怖攻击力，并且力量与敏捷属性带来的增益也十分明显。夏意瞬间出现在这个落月谷叛徒的身后，手中火咒剑直接刺入他的脖颈，眨眼间捅出了十多剑，每一剑都造成了破防伤害，伤害高达三十多万。可让夏意脊背发寒的事情发生了，夏意每一剑都只打掉这家伙百分之一的血量。并且他的回血速度快到离谱，十多剑下去，最终居然只打掉他 5% 的血量。而察觉药水反馈来的信息，让夏意明白了是怎么一回事。名称：泽佑，灾难级 BOSS， 等级：生命值，攻击力，防御力，技能。备注：落月谷的长老之一，曾经也是天才人物，但很可惜，他在追逐力量的过程中逐渐迷失自我，成为了邪恶的爪牙。灾难级 BOSS。这就是那些血月污染者口中的择友长老，说不定这家伙的实力能赶上卡尔扎特了。瞬间扎出十多剑后，那股压力再次降临在夏意身上，只不过他的力量属性已经翻倍，轻而易举的便挣脱了那股压力，并没有选择与择友拉开距离。这家伙是月光精灵族出身，毁灭整个花海的技能也是他释放的，一旦拉开距离，给了他充足的施法时间，夏意的处境就会更加危险。在四万点力量属性的加持下。夏意甚至能够随手捏出空气炮，自然可以轻而易举的在空中行动，与飞行已经没有区别。挣脱压力后，夏意再次闪身至另一侧，火咒剑再次刺出。可就在这一刻，泽佑身上猛然爆发出一阵血色月光，看上去是妖异的血色月光，实际上每一抹血色月光都由成千上万根血色月光细针凝聚而成。夏意手中的火咒剑都在触及血色月光的一瞬间碎成了渣，夏意也不小心碰了一下，血线差点就见底了。灾难级 BOSS 真的是变态，夏意的脸色十分沉重。至此，他不得不改变策略，以他现在的属性去杀那些146级的 BOSS， 也就是血月污染者
几乎可以说是秒杀。可面对眼前这个灾难级 BOSS， 即便下意的属性十分恐怖，却根本找不到出手机会。蝼蚁，则有脸色极其阴冷，后背的刺痛感仍让他心有余悸。不过他也发现了一些细节，这个蝼蚁一般的人类似乎极其脆弱。他当即伸手一扬，迅速吟唱起咒语。在他吟唱咒语之时，这些血色月光仿佛活过来了一般，竟是变成了各种生物，例如蚊子、蝴蝶、蜜蜂、苍蝇。只不过，它们比起普通生物，外表更狰狞，显得更具攻击性。它们出现只有一个目标，那就是杀掉夏意。跑，只能跑了。在月光出现变化时，夏意就已经意识到事情的严重性，当即凭借着四万点敏捷属性带来的超高移动速度加成，瞬息间便与泽佑拉开了距离。然而，泽佑的施法覆盖范围实在是太大了，四面八方密密麻麻，全都是血色月光凝聚而成的各种生物，尽数朝着夏意涌过来。夏意根本无处可逃。一只血色月光蚊子突然加速，竟是直接洞穿了夏意的胸膛，夏意的血量再次见底。身前血色月光凝聚，再次形成泽佑的身影。泽佑冷冷地盯着被血色月光包围的夏意，月光祭司与泰兰德在哪里？回答泽佑的只有夏意的冷笑声。夏意此时怎么会不明白？泽佑暂时没杀他，就是想从他这里打听到月光祭司的消息。不论是最开始的血剑，还是刚才这是由血色月光凝聚而成的蚊子，都足以秒掉他。泽佑显然认为夏意知道月光祭司的下落，他急切地想要从夏意这里得知月光祭司的下落。而泽佑之所以如此急切，只有一个原因：他打不过月光祭司，想要趁月光祭司还没恢复去偷袭月光祭司。这样想的话，月光祭司的实力真的很强啊！夏意开始在心中琢磨起来。除了泽佑之外，还有几个叛徒长老去落月谷外面寻找我们了。想必那些长老的实力不会比泽佑差，而且还有两个叛徒的领袖已经被月光祭司宰了。如果我没记错。当时月光祭司的状态已经不好了，天时地利人和都不在月光祭司那边。月光祭司还有这么恐怖的战斗力，我好像低估了这位月光祭司啊！夏意的心中也满是惊叹。如果他推测没有错的话，月光祭司的战力恐怕能在龙神世界主城中的 NPC 里直接排进前五，是那种可以正面硬刚时光龙这类终极 BOSS 的猛人。要是这样的话，如果没有死在落月谷，这次任务绝对血赚。只要任务正常结束，月光祭司就欠夏意一个天大人情。如果不是夏意鼓励泰兰德，故事就会走向另一个结局。月光祭司要么死在落月谷，要么被镇压在落月谷，而月光精灵族也只剩下一个泰兰德独活。这样的话，让月光祭司收领小念为徒，绝对没有任何问题。夏意毫不怀疑，就凭月光祭司表现出来的恐怖战力，林小念转职成月光祭司之后，实力能碾压前世那个月光祭司，因为这才是正版的月光祭司啊！想到这里，夏意就有些按捺不住心中的激动。甚至嘴角都勾起了一抹笑容。嗯，看着夏意露出来的笑容，泽佑的脸色陡然阴沉万分。愚蠢的人类，你以为我没有折磨你的手段吗？夏意面色平静，眼神中看不出丝毫恐惧。他语气轻松地吐出了三个字：“结束了。”时间退到一分钟之前，夏意本体已经带着林小念、林东中、泰兰德三个人逃到了极远的地方。小易，情况怎么样了？林东中心情沉重地看向了夏意。夏意的脸色十分凝重，他没有说分身那边的情况，只是沉声说道：“林叔，你伸出手来。”林东中毫不犹豫，当即朝着夏意伸出了手。夏意同样伸出手，只是他手上迅速有金光绽放，凝成了一道道龙纹，强化血影月华，消耗了一道龙纹；强化高阶分裂，消耗了四道龙纹。夏意只剩下七道龙纹。将龙纹交给林东中之前，夏意沉声说道：“林叔，因为你职业技能阴灵之力，每分钟都能给予一点阴灵之力。”并且持续时间为永久，所以使用龙纹强化阴灵之力，并不会改变阴灵之力的生产效率，而是会直接兑换成一定数量的阴灵之力。林东中心中微微一惊，旋即心中一阵狂喜，原来可以这样。对，夏意眼神十分坚定的点了点头。我现在要把龙纹交给你了。说完，夏意便将手中的七道龙纹全都交给了林东中。虽然龙鳞与夏意融合之后无法从夏意身上剥夺，但进化龙纹的使用却十分灵活，不但可以帮别人强化装备。也可以交给别人强化技能。接受龙纹之后，林东中虎躯猛然一震，眼神中涌现出狂喜之色。小易，龙纹全都换成阴灵之力了，直接换了七千点阴灵之力。我们现在杀回去吗？不，夏意轻轻的摇了摇头。他神色看似平静，似乎一切都在掌控之中，实际上心弦一直紧绷着。因为夏意根本不确定龙纹能不能直接兑换成阴灵之力。龙纹进化的介绍只说了能让技能强化三倍。夏意也不知道使用龙纹强化阴灵之力会出现什么结果，只不过夏意想起了那枚碎裂的诅咒石盾。夏意十分肯定，如果不是林东中出手
，诅咒石盾中根本不会出现那道诅咒。诅咒石盾就是那只装着猫的纸盒子，那道足以石化卡尔扎特的诅咒就是盒子里的猫。由夏意打开盒子，盒子里什么都没有；由林东中打开盒子，盒子里就会出现那只猫。摸装备的原理也一样，极品装备就是盒子里的猫。夏意开盒子什么都没有，林东中却总是能看到盒子里的猫。正是因为林东中身上有这种特质，虽然夏意也不明白背后的原理，但他决定试一试。在使用龙纹强化阴灵之力之前，就直接告诉林东中，龙纹可以兑换成阴灵之力，让林东中产生一个这样的认知：或许龙纹强化阴灵之力这类型技能本身就能兑换成一定数额的阴灵之力；又或许是因为林东中的特殊之处，龙纹才能兑换成阴灵之力。总之，过程如何已经不重要，重要的是当下的结果。一切都要结束了。夏意轻轻呼出一口气，看向林东中，嘴角露出了微笑。林叔。在这里使用阴灵降临就行了。我相信历代城主的阴灵肯定有办法通知白月城的城主，甚至直接把白月城的城主召唤过来，也不是不可能哦。第四十章，白月城第三代城主阴灵。好，林东中用力的点了点头，已经按耐不住内心的激动，当即开启了阴灵领域，然后消耗三千点阴灵之力释放阴灵降临。无数的阴灵之力涌现，点点金色的光芒在阴灵领域内凝聚，瞬间凝聚成一个头戴王冠、身披长袍。举止间都透着威严的中年人，传承者、敌人呢？这位英灵降临之后，迅速环视了一圈，发现没有任何敌人之后，有些奇怪的转头看向林东中。呃，林东中连忙看向夏意。这位英灵若有所思，也是转头看向夏意，嘴角勾起一抹友善的笑容。勇士你好，我是白月城第三代城主，我闻到了精神与进化的腐臭味。第三代城主刚想要询问这是哪儿，恍然察觉到了什么，抬头看了眼天空，微微皱眉问道：“这里是落月谷。”没错，夏意点了点头，当即言简意赅的将落月谷这边的情况说了一遍。最核心的要求只有一条，大佬，能不能摇人过来帮忙？立刻马上！听完夏意的话后，第三代城主忍不住笑了起来，手中法杖虚影轻轻挥动，在虚空中画出了一道道阵纹。落月谷的月光精灵族与我白月城世代交好，如今落月谷有难，我白月城自然要竭力相助。谢谢你，勇士。如果不是你，落月谷与白月城的未来一片黑暗。你们的运气很不错。说出这句话之后，第三代城主的表情似乎出现了些许细微变化，嘴角的笑意又多了几分。我刚好会那么一点点召唤术，这就帮你们召唤一点点帮手过来。最后一句话说完，这位第三代城主在虚空中画出的十多道阵法同时成型。只见这些阵法光芒大作，虚空中陡然出现了十多道人影。嗯，这是哪？不，不可能！世界上还有人召唤术造诣如此高深，可以直接将我召唤过来吗？到底什么情况啊？魏维。这不是曙光城的黑天大元帅吗？恐怖如斯，到底是谁，居然一次性召唤了这么多顶级强者？十多道人影瞬间爆发出嘈杂的议论声，紧接着他们就看到了第三代白月城城主的英灵。一瞬间，这些人齐齐倒吸凉气，因为他们都认识这位白月城的第三代城主。这可是龙神世界历史上召唤术造诣足以排进前三的恐怖存在。长话短说，落月谷有难，我需要各位帮我镇压落月谷的叛徒，等待月光祭司复苏。白月城第三代城主言简意赅道：“这位白月城曾经的第三代城主也不是随便摇人的，被他摇过来的人都跟他有些情分在，会心甘情愿的帮他，并且不与白月城或落月谷索取报酬。当然，经此一役之后，这些人情便算是用完了。这些强者对视一眼后，纷纷明白了事情的严重性，甚至有些好战之辈身影瞬间就消失了。片刻后，这再次安静下来，那些顶尖强者全都出动了。直到此时。”那种强者带来的窒息感才缓缓消散。夏意、林东中、林小念终于能大口呼吸了。至于泰兰德，仍然在昏迷之中，依旧没有清醒过来。林叔，不愧是你啊！夏意看了看这位低调的白月城第三代城主英灵，又看了看林东中，对林东中的欧皇之力又多了几分深刻的理解。以后要是能继续召唤出白月城第三代城主英灵，再让这位城主英灵随便摇点人，想都不敢想。本来夏意还觉得。林东中的英灵降临和英灵领域都有一样的缺陷，召唤过来的历代城主英灵只能在英灵领域内活动，敌人只要在很远的地方攻击林东中，就可以无视英灵领域的免伤效果，直接轻松抹杀林东中。例如泽佑这样的灾难级 BOSS， 恐怕一个大型法术就能在几千米之外让林东中原地蒸发。可现在夏意发现自己想错了，简直错得离谱。有这些强者出手，落月谷的问题就不是问题了。第三代城主的英灵看向林东中。嘴角露出温和的微笑，身上的金光眨眼间变得淡薄，整个人几乎透明。城主大人看到这一幕，林东中失声喊道：“第三代城主，笑着。”
摆了摆手，身影逐渐消散。本身就是一点点婴灵，一次性召唤太多强者，对我损耗太大了。哎，这下子至少又要沉睡一千年了。随着缥缈的声音响起，第三代城主的婴灵彻底消散在空中。看着消失的第三代城主婴灵，夏意忍不住在心中惋惜。看样子，接下来是没办法召唤这位城主婴灵了。可惜，太可惜了。夏意已经决定回头去查一查白月城历代城主的信息。以后说不定能引导灵书，不，根本不需要引导灵书。以灵书的运气，肯定能召唤出能力最适合当下困境的城主婴灵。就如眼下，只有这位第三代城主的婴灵能完美解决落月谷的危机。夏意根本没有任何暗示，林东中就直接把第三代城主摇了出来。这位城主大人真的太好了。看着第三代城主消失的地方，林东中满脸的感激之色，忍不住低声喃喃道：“夏意正准备说什么，突然脸色一凝。”脸色骤然惨白无比，豆大的汗珠从额头渗出，身形瞬间跪倒在地。小易，易，林东中和林小念的脸色同时一变，但两人都不是第一次经历这种情况了。他们都意识到是夏意分身那边出问题了。夏意痛苦的捂住了脖颈，浑身控制不住的颤抖起来，足足持续了一分钟，浑身的颤抖才缓缓停止，但脸上还是没有一丝血色。呼哈呼，夏意大口的喘着气，恶狠狠的骂了一声：“狗则幼，给老子等着！”如果你没死，迟早有一天我要宰了你！林东中的面色凛然，沉声问道：“小易，那边什么情况？”有个叫泽佑的灾难级 BOSS， 他感应到这些强者的气息，直接离开了落月谷，并且把我的分身折磨致死了。夏意的脸色发白，显然心有余悸，但他的面色已经恢复沉稳。我们需要过去一趟，我之前打出了一本红色的技能书，刚好可以给念念使用。好，林东中当即点头。林小念则有些担忧的看着夏意，轻声问道：“要不要再休息一会儿？”虽然现在的落月谷理论上安全，但还是越早拿到越早安心。”夏意轻声说道。然后他转头看向了依旧处于昏迷状态的泰兰德，直接把泰兰德扔在这里也不好。犹豫了一会儿，夏意还是决定背着泰兰德一起过去。泽佑毕竟是灾难级 BOSS， 跑路速度堪称神速。一行人在落月谷外围地区跋涉了一个多小时，才找到夏意那具千疮百孔的尸体。看着这具几乎不成人形的尸体，林东中和林小念的脸色都十分难看。难怪以夏意的心性，方才都如此失态。真不知道他这具分身在死之前遭受了怎样非人的折磨。因为这是夏意的分身，哪怕分身阵亡了，夏意依旧可以从分身的背包中取出物品。他成功拿出了那本红色品质的殒命之心，交给了林小念。毕竟这是只有法师、牧师可以学习的技能，所以林小念也没有推脱，直接收下了殒命之心。呼，林小念暗中攥紧了小拳头，他也想要快一点变强，能够帮上夏意与老爸。接着。夏意等人在原地休整了一番，打算等泰兰德苏醒再做下一步打算。就在夏意等待的时候，一个长着浓密大胡子的高壮汉子感应到他们，如流星般砸到了他们身前。林东中面色一凝，因为这个汉子带来的压迫感实在是太强了。夏意却是脸色如常，只不过当他目光触及汉子那光滑如镜的脑门顶，莫名感觉有些滑稽。这个汉子穿着一身颜色漆黑的盔甲，背着一把通体漆黑的巨剑，浓眉大眼，长相也十分粗犷。夏意自然认识这位汉子，他就是曙光城的黑天大元帅。毕竟夏意出生在曙光城，上一世他和这位黑天大元帅还打过不少交道，对这位嫉恶如仇、性情直率的黑天大元帅印象十分不错。方才就是你召唤白月城那位城主大人的英灵吧？黑天大元帅的目光落在了林东中身上，嗓音粗犷而豪迈：“这件事你们做的不错，我们已经将落月谷剩下的人都镇压了，剩下的事只能交给当代月光祭司，我们能帮上的忙不多。”说到这里。黑天大元帅又补充道：“你们的实力还不足以参与这种大型变故，是否需要我带你们离开这里？”林东中下意识地看向了夏意：“不，我们是受月光祭司之托过来帮忙的，等事情有个结果，我们再离开。”夏意看向黑天大元帅，早就想好了要说什么，露出了十分诚恳的表情。“能不能请元帅大人帮我一个忙？”第四十一章，寻找一算，什么事？黑天大元帅干脆地问道。夏意看向了一旁的泰兰德，沉声说道。之前这位月光精灵族的公主为了保护我们，陷入了昏迷状态。我有些担心她的情况，不知道元帅大人是否能看一下她的状态？没问题。黑天大元帅轻轻颔首，手指上亮起一道微光，抬起手指隔空点向泰兰德，微光缓缓飞出，最终落在了泰兰德的额头上。随着微光没入，泰兰德的脸色迅速好转，他的眼皮轻颤了颤，便睁开了那双如星云般梦幻迷人的眸子。睁眼的第一时间。泰兰德胸前的吊坠迅速绽放出皎洁的月光，化作法杖被他握在手中，他竟是直接进入戒备状态了。
看着这一幕，夏意不由哑然失笑，轻声说道：“泰兰德，危险已经解除了，这位是曙光城的黑天大元帅。”啊！泰兰德心中微微一惊，转头看向了黑天大元帅。嗯，黑天大元帅点了点头，想要说什么，却又把话咽了回去。事态已经被我们控制住，但月光精灵族损失惨重，你要做好心理准备。这已经是黑天大元帅委婉的说法了。对此，泰兰德却早就做好了心理准备，他轻轻点头。对着黑天大元帅行了个月光精灵族的最高礼仪，感谢大元帅帮忙。黑天大元帅忍不住轻笑，目光看向林东中，不用谢我，要谢就谢你身后那位勇士，或者感谢白月城的第三代城主大人的英灵。说完，黑天大元帅摆了摆手，既然月光精灵族的公主也在这儿，我就不用担心你们的安全问题，那我先走了。黑天大元帅当即转身，身后却响起了夏意的呼喊声：“请元帅大人等等。”黑天大元帅脚步一顿，回头疑惑的看向夏意。夏意已经从背包中取出许多药水，装在一个精致的黑色布囊中，朝着黑天大元帅递过去。这里是一些药水，是我的一点小心意，希望元帅大人能收下。黑天大元帅本能的想要拒绝夏意，可他突然嗅到了奇异的药香味，精神都为之一振。看到黑天大元帅表情上的细微变化，夏意忍不住在心中轻笑。他故意打开了一瓶药水，只要黑天大元帅闻到味儿，凭借着他的见识，肯定能察觉出这些药水的珍贵性。元帅大人，这些都是我自己炼制的。希望元帅大人不要客气。看到黑天大元帅面露犹豫之色，夏意再次补充道：“既然如此，我就不与你客气了。”黑天大元帅点了点头，也不扭捏，直接从夏意手中接过黑色布囊。这些药水对我来说作用也很大，有时间可以来曙光城，我会亲自接待你。好，夏意轻轻一笑，对着黑天大元帅抱拳行礼，走了。黑天大元帅摆了摆手，身形瞬间消失不见。好好好，很好。等到黑天大元帅离开，林东中忍不住连连叫好，对着夏意竖起了大拇指，称赞道：“小意，你真是太沉稳了，人情世故很到位。”夏意笑了笑，旋即转头看向泰兰德，询问道：“我们要返回你的族落看一看吗？”泰兰德目光眺望远方，脸上有些忧愁，深深吸了一口气。思考片刻后，泰兰德还是摇了摇头，轻声道：“最好还是等祭司大人苏醒，我们再返回族落。”泰兰德很了解族中那些长老的实力有多强。他显然还是有些不放心，在他心中，只有月光祭司最可靠。于是，一行人在落月谷周围继续等待了一天。第四天，这也是龙神世界异变的第四天，月光祭司终于苏醒，直接用月光将夏意等人接到了月光精灵的族落中。而与此同时，外界也发生了翻天覆地的变化。经过最初的惊惧、彷徨之后，被传送过来的蓝星人类终于接受了事实，他们开始适应龙神世界的法则，开始抱团。形成了大大小小无数个团体，在这个过程中，圣十字已经开始壮大。本来流星还要等几天才能觉醒圣辉者，可有时光龙的爪牙在暗中指引，流星提前觉醒了唯一隐藏职业圣辉者。圣辉者可以赐予圣辉烙印，虽然被赐予圣辉烙印便等同于生命被流星握在手中，可圣辉烙印能够提升十级，并且提供200点全属性加成，对怪物还能造成额外的神圣伤害。这让许多心生绝望的人们像是抓到了最后一根救命稻草。本来他们就觉得没法在这个残忍的世界中活下来，接受圣辉烙印至少能多活一段时间，好死不如赖活着，能多活一天就是一天。因此，许多人选择接受圣辉烙印，直接加入了圣十字联盟。此时，圣十字联盟内部已经开始形成了阶级，流星自然是最高领袖，并且已经开始选出降临者。在龙神世界变异的第三天中午。流星通过圣辉烙印分享过来的经验，真实等级成功升到了27级，有资格开启主城之间的传送阵。他所做的第一件事，便是让人传送到白月城。而代表圣十字联盟前往白月城的人叫紫影。随着传送阵光芒消失，紫影便带着一众圣十字联盟的人抵达了白月城。这就是白月城吗？和我们圣辉城没什么区别啊！身后当即有议论声响起，他们一边讨论着，一边四处环视，当即就看到了一些玩家。传送阵位于白月城的核心区域，负责看守传送阵的都是实力很强的守卫，看上去就给人十足的压迫感。而普通玩家就没有这种压迫感，并且他们来到龙神世界没多久，神情中那种惊惧与不安是没法掩盖的。因此，圣十字这些人一眼就辨认出哪些是玩家了。这些人是谁？快回去告诉姚姐。当即有白月城的玩家转身，想要去通知姚姐。然而，他才刚刚转身，身前突然出现一道身影。呵呵。你要去哪里啊？紫影突然拦在了他身前，神情冷漠地俯视着他，冰冷的声音在他耳边响起：“我我没去干嘛，你干嘛拦着我？”
。这人紧张的盯着紫影，神色有些惶恐。紫影冷笑一声，从背包中取出一只匕首，匕首上泛起慑人的寒光。他舔了舔嘴唇，嘴角掀起一抹略带残忍的笑容。周围的白月城侍卫并不在意这边，也就是说，你还没有成为白月城公民。就算我杀了你，这些侍卫也不会管。这人脸色骤然发白，连连后退了好几步。放心，我问你答，只要你如实回答，我就不会杀你。紫影阴冷地笑着，把玩着手中的匕首，问道：“准备好了吗？”这人惊恐地点了点头。他下意识转头环视，想要看一看自己的同伴。这一看，他的心顿时沉到了谷底。他所有同伴都已经被人拦住了，似乎都在被人盘问。好了，看着我。”紫影冷冷地问道：“白月城有几个组织？首领实力怎么样？”这人双腿已经控制不住的颤抖，惊惧地回答道：“白月城只有一个组织，名字叫江湖，首领是姚姐。”姚姐英应该二十三级了，江湖，姚姐，二十三级。紫影的眉头紧皱着，表情有些疑惑。那个家伙不在白月城，他实力那么强，不可能啊！紫影想着，从背包中取出了一张画卷，在这人面前徐徐展开。画卷上画着的正是夏意。见过这个人吗？他在白月城吗？紫影声音冰冷的问道，眼神骤然如毒蛇一般怨毒。在紫影的凝视下，这人浑身颤抖。双腿间竟是流出了黄色液体，他惶恐地摇着头，没没有见过。紫影眼睛微微眯起，仔细地观察着眼前这个家伙，判断出他没有说谎后，紫影心中愈发疑惑。画卷上这个家伙实力太恐怖了，不仅一击秒杀他，杀铁山石都只用了两剑。哪怕暗河古刃还在手里，并且先手偷袭的情况，紫影也没把握两下解决铁山。一个实力这么强的家伙，绝对不可能悄无声息地消失，他一定还活着。紫影的眼神中有着无尽的怨毒之色翻涌，他还要把属于他的暗河古刃取回来。如今的紫影已经接受了圣辉烙印，不仅增加了二百点属性，并且还提升了十级，这可是十级。未转职之前，每升一级只能获得三个自由属性点，可暗河刺客是隐藏职业，每升一级能获得九点敏捷、两点力量成长，十级可就是九十点敏捷属性、二十点力量属性。史诗品质的诅咒十刃也才提供120点敏捷属性，敏捷属性的提升可比攻击力要值钱多了，而且因为等级提升能达到等级要求，穿戴一些属性还不错的装备。如今的紫影已经比三天前强太多，要不是没有暗河古刃，他甚至有把握一击秒杀三天前的自己。当然，仅仅是这些并不足以给紫影底气，让他过来找夏意的麻烦。他身边这些人也是圣十字的精锐成员，都被赐予了圣辉烙印。实力都不可小觑，紫影就不信，这一次他做了充足的准备，还能被那个阴险的刺客一击必杀。然而，眼前这人的回答却让紫影心中疑惑：难道那家伙在阴沟里翻船，已经死了？紫影心中冒出这个念头，又被他迅速抹除。不管如何，先见一见白月城的江湖组织再说。紫影挥了挥手，示意自己那些手下可以放人了。我、我、我、我能走了吗？这个已经尿裤子的倒霉蛋。眼神中顿时冒出了希冀的光彩，忐忑不已地问道：“当然可以啊！”紫影眯眼一笑，可下一刻他以极快的速度抬手，直接割下了一颗人头，鲜血从脖梗中喷涌而出。紫影却早就躲开，如同踢皮球一般，随意将这颗人头踢了出去。人头咕噜噜滚动，在一行人面前停止滚动，双眼瞪得滚圆，死不瞑目。“你该死！”姚女侠看着地面上的人头，俏脸瞬间笼罩寒霜，美眸中泛起凌厉的杀意，眼神瞬间锁定了紫影。第四十二章，矛盾爆发。圣十字入主白月城。嗨，紫影直接无视了姚女侠凌厉的目光，反而笑眯眯的对着姚女侠挥了挥手，招呼道：“你就是江湖的首领吧？”姚女侠的脸色愈发冰冷，她当即招呼身边的人将同伴尸体收敛，然后抬手去把身后的佩剑。要动手吗？紫影眼睛微微眯起，脸上笑意浓郁，身影瞬间消失。反影，结阵，伴随着铿锵一声。姚女侠拔出了佩剑，同时下达了两道言简意赅的命令。当即，随姚女侠一起过来的三个坦克取出了盾牌，将队伍中的弓箭手、法师、牧师保护在中间位置。同时，一圈反影的涟漪光圈缓缓荡漾开去，只是并没有检测到紫影的身形。不好！姚女侠的心顿时一沉，知道这家伙的隐身优先级很高，一般的反影技能根本探不出来。下一刻，姚女侠只觉得脖梗一凉，一把匕首无声无息间压在了她雪白的脖梗上。看来你们江湖只是一群根本不入流的杂鱼啊！嗤笑声在姚女侠身后响起，紫影缓缓显出身形，她从身后打量着眼前这个女人的身材，眼神中些许贪婪之色浮现
。他兴奋地舔了舔嘴唇，不如跟我加入圣十字吧，只需要对我们的领袖大人宣布效忠，实力就能变强很多。圣十字，可听到这三个字之后，不仅是姚女侠脸色微变，身后一群江湖成员也是个个脸色微变，议论声不绝于耳。就是那个狗日的圣十字吗？一定是那群天杀的杂碎，害死了那位大侠，弄死他！等下，这家伙好像很强。听到这阵子议论声，紫影的脸色变得冰冷无比，犹如毒蛇一般扫视过去，看得人脊背一阵发凉。你们在说什么？紫影的声音幽寒无比，旋即他很快就意识到不对劲。这些人的议论声中透露出不少的信息。姚女侠根本不怕压在脖梗上的匕首，同样嗤笑道：“你有本事就杀了我，这里可是白月城。”我已经是白月城的子民，只要你敢出手，这些侍卫绝对不会放过你。哼，看来你们对龙神世界的探索也不少。在白月城，我的确不敢动手，可若是出了白月城呢？紫影的声音冰冷无比，其中充斥着威胁之意。闻言，姚女侠的脸色骤然一沉，察觉到姚女侠脸色变化，紫影眼神中有着明显的得意之色。旋即，他转头看向那群江湖成员，嚣张无比的做了一个抹脖子的动作。一群江湖成员齐齐后退。脸色难看无比，<笑>紫影阴沉沉一笑，语调忽然为之一变。他缓缓说道：“我并不是来找你们麻烦的，只要你们能回答我一个问题，我就可以放过你们。”说完，紫影的身影瞬间消失，出现在姚女侠正前方不远的地方。他再次取出了画着夏意容貌的画卷，眼神如同阴冷如毒蛇，在一众江湖成员脸上扫过。这一次，紫影清晰的看见，不少江湖成员的脸色都变了。一时间，紫影脸上的笑意愈发浓郁。他笑眯眯地问道：“只要你们能告诉我这个家伙在哪里，我就能和你们和平相处。”眼看着不少江湖成员开始慌乱，姚女侠沉声喝道：“安静！”身后成员安静后，姚女侠才看向紫影，眼神中依旧有着凛然的杀意。这个人是谁？跟圣十字有什么关系？呵呵，你应该见过他吧？紫影眼睛微微眯起，直接点破这一点，继续说道：“他是我们圣十字的敌人。”选择包庇他，你们江湖再也不能踏出白月城一步。当然，如果你们拿出相应的诚意，我们圣十字也愿意接受你们的衣服。你应该是江湖的首领吧？紫影紧盯着姚女侠，冷笑道：“放在我们圣十字，也就是一个底层战力。我们圣十字不稀罕。”他这一番话说出来，许多江湖成员的脸色都无比难看。姚女侠可是他们江湖两大精神支柱之一。已经是他们眼中的顶尖高手了，可这家伙居然敢说姚女侠放到圣十字中是底层战力，一时间，许多江湖成员眼神愤怒地看着紫影，随后又充满希冀地看向姚女侠，希望姚女侠能够出声反驳这个嚣张的家伙。然而，姚女侠却选择了沉默。姚女侠目光冷冽地盯着眼前的紫影，脑海中有无数的想法浮现。首先，他可以确定一点，这家伙说的应该是实话，毕竟姚女侠这三天时间内都在想办法。帮助新玩家升级，根本没有去练级。江湖中有实力的玩家，这几天都在做一件事，不断在丛林边缘狩猎怪物，将他们打伤，带到白月城边上，让那些新来的玩家击杀，从而升级。这些人手无寸铁，一边第一夜完全靠着江湖的保护才能存活下来。也就是说，姚女侠虽然是职业玩家，可她的实力还停留在三天前那个阶段，并且刚才短暂的交手，姚女侠就已经明显感觉到自己作为一个战士，在力量上。居然被这个刺客压制了，你应该能做出正确的选择，对吧？紫影眼睛微微眯起，笑容玩味的盯着姚女侠。姚女侠目光落到了紫影手中的画像上，心情格外沉重。他当时在装备店里面见过夏意，并且还想将夏意招入江湖，自然一眼认出了夏意。经过豆豆的讲述，姚女侠也知道了一边那一晚是夏意出手救了他和豆豆，并且一个人拦住了成百上千的怪物。姚女侠早就下定决心，无论如何都要报答这位神秘高手。可这三天，不论他如何搜索，都找不到这位神秘高手，就连与他一起同行的妹子与大叔也不见了踪影。可他实力那么强，能一个人击退 BOSS， 一个人挡住成百上千的怪物，他怎么可能会死？然而，那个来自圣十字联盟、名字叫木木的牧师妹子，犹豫许久之后，还是将一个坏消息告诉姚女侠了。木木与几个圣十字联盟的高手，都是从附近城池选出来的，目的不仅仅是从阴影魔珠的巢穴救人，还有另一个目的。那就是杀死易算，虽然他们失败了，反而被易算尽数击杀，只有木木一个人活了下来。可白月城中还有别的圣十字联盟成员，有人可是亲眼在新手村门口看见易算与圣十字成员发生冲突，于是
。江湖一行人经过商讨之后，便脑补了这样的剧情：神秘高手易算为了掩护江湖撤退，一个人挡住了成百上千的怪物，最终还是爆发了战斗。易算实力那么强，说不定一个人就剿灭了那些怪物，可他终究只有一个人，难免会受伤。于是。圣十字联盟的卑鄙小人抓住了这个机会，偷袭了神秘高手易算，导致他身陨。连和神秘高手一起的妹子大叔都没能逃过圣十字联盟的毒手。即便江湖众人不相信这个结果，可这已经是他们所有推测中最合理的一个了。但姚女侠不相信这个结果，这三天她依旧试图寻找那位神秘高手，从来没有放弃过心中的希望。眼下，这个来自圣十字联盟的高手拿着易算的画像来找他。似乎让事情出现了一些转机，圣十字联盟并没有得手，那神秘高手去哪儿了？姚女侠没法细想这些，她现在要面临一个很紧迫的抉择。她是江湖的领袖，一旦她拒绝回答紫影问题，绝对会得罪圣十字联盟。而这家伙说的，江湖无法踏出白月城一步，极有可能是真的。毕竟姚女侠是职业选手，与圣十字联盟算是同行，自然清楚圣十字联盟的实力有多强。圣十字不仅规模庞大，而且高手也众多。如今龙神世界现实化，圣十字能成为一方巨头，并不奇怪。需要想这么久吗？紫影紧盯着姚女侠，顿时冷笑出声。看来你有他的消息了。顷刻间，姚女侠就已经做出了决定，眼眸清亮无比，对着紫影冷笑道：“无可奉告，易算是江湖的救命恩人，哪怕得罪圣十字联盟，姚女侠也绝对不会向圣十字联盟透露任何消息。”不能出白月城又如何？总会有解决办法的。哦，面对姚女侠坚决的态度，紫影并不在意，只是挑了挑眉，露出一个戏谑的表情。你不想告诉我，没关系。紫影的目光落在了姚女侠身后的江湖众人脸上，阴冷的嗓音在每个人耳边响起。从此以后，江湖就是我圣十字联盟的敌人了。任何江湖成员胆敢踏出白月城，必死无疑。听到紫影的话，不少人脸色惊变。可紧接着，紫影下一句话让许多人神情出现了微妙的变化。当然，你们可以现在就脱离江湖，加入我们圣十字联盟。戏谑的笑容在紫影脸上扩大，她双眼紧盯着姚女侠，眼神中满是兴奋，仿佛在期待一出好戏。阴冷的嗓音缓缓说道：“只要加入圣十字联盟，可以立即获得 200.3 为属性，临时提升十级。”此话一出，所有江湖玩家尽皆哗然。第43章。屠龙变屠龙，月光祭司的回报，我靠，真的假的？我要去圣十字，我我我，我也要去。原本躲在姚女侠身后的一众江湖新成员，先是一个个满脸震惊，紧接着变得激动、憧憬、向往。第一个人冲出去之后，紧接着是第二个、第三个。仅仅数秒过后，依旧站在姚女侠身后的，就只剩下几个江湖老成员以及几个惊疑不定的新成员。不，不可能有这么变态的加成。一个江湖老成员紧盯着紫影，瞳孔微缩着惊呼出声，而姚女侠则是沉着脸没有说话，脸色有些难看。其实仔细想一想就能明白，紫影多半没有说谎。白月城有多大？这可是足足占地一万多平米的巨型城池，可紫影却能随口说出让江湖出不了白月城这样的威胁话语。圣十字联盟有这么多的高手进行盯梢吗？可要是圣十字联盟的成员可以获得 200.3 为属性以及十级的巨大提升。那他们就有这个实力，光是 200.3 为属性加成就已经很恐怖了。再提升十级，足以让任何手无寸铁的新手直接去挑战一个二十多级的高手，甚至有一些战斗天赋的能轻松碾压二十多级的高手。毕竟 200.3 为属性带来的提升实在太大了。那把在姚女侠看来属性相当不错的35级稀有装备——猪腿长矛，只能增加30点敏捷。虽然猪腿长矛还能增加260点攻击力，但攻击力的收益比不过属性带来的增益。再者，若是圣十字联盟在画饼，对圣十字联盟来说并没有任何好处。这些人也不会真的加入圣十字联盟，反而会怨恨圣十字联盟。不可能！面对江湖老成员的质疑，紫影冷冷一笑，戏谑道：“你也加入我们圣十字联盟，不就知道了吗？老子才不会去！”这位江湖老成员态度十分坚定，目光又落在了那些已经走到紫影身后的玩家神色，愤怒的叫骂道：“狗娘养的！”一群白眼狼，大前天晚上，要不是我们江湖拼了命救你，他话还没有说完，就被姚女侠冷冷的打断了。人各有志，本就不是我们可以强求的。姚女侠目光锁定在紫影身上，语气平淡的说道
。况且我们救他们本就不图什么，他们有更好的去处也不错。可是我们这几天都没有练级，光顾着帮他们抓怪升级了。这位江湖老成员依旧愤愤不平，脱口而出道：“要不是这样，姚姐，你能打不过这小子？”姚女侠本来想要继续训斥，可她像是想到了什么，脸色骤然一变。与此同时，紫影的嘴角也勾起了一抹讥诮的笑：“哦，抓怪升级。”看来你们江湖还挺有意思的嘛。说完，紫影目光看向身后众人，那是刚刚从姚女侠身后跑过来的人。他们是受江湖恩惠最多的人，第一批升到二十级的人。许多新人升级之后，也组成小队伍进入丛林边缘狩猎抓怪，尽力去帮助更弱小的人们。而这批人恰好是新人中最自私的人，他们根本不想冒生命危险进入丛林狩猎，所以直接进入白月城了。那些人在哪里？紫影嗓音阴冷地问道。有人看了看姚女侠，又看了看紫影，很快做出了决策，开口说道：“在东城门。”很好，紫影摆了摆手，仿佛在下达一个微不足道的命令，去把他们杀了，一个不留。随着紫影一起过来的人，当即行动起来，朝着东城门而去。畜生，真的是畜生！那个失言的江湖老成员气得脸色涨红，他恨圣十字联盟的人，却更恨这种卑鄙无耻的白眼狼。前一秒还在受江湖恩惠。转眼就把江湖给卖了。与他相比，姚女侠作为领袖则冷静了许多。在救人的时候，他就已经想好了一切后果，所以此时他并没有抱怨，而是做出了最正确的选择。他眼神冷静，矫健轻盈的身姿已经跟着行动，沉着的声音在江湖众人耳边响起：“跟我来，拦住他们！”落月谷，月光精灵的族落中，那棵被月光精灵族视为第二信仰的月华神树已经倒塌。足足百米宽的巨大树干上布满伤痕，而月华神树附近已经被威力恐怖的法术夷为平地，看不到任何月光精灵族的树木建筑，只剩下一片荒凉，许多人连尸体都没能留下。月光祭司已经启用阵法，屏蔽了血色月光。他不知施展了何种法术，天空中出现了三轮小型明月，皎洁清冷的月光照亮了落月谷的满目苍夷。下一次人见到月光祭司时，他便披着一袭简洁的白袍，矗立在空中，白发白眉，神态优雅，双眸出神的眺望着远方。祭司大人，下一等人随着泰兰德一起向祭司大人行礼。泰兰德环视着四周荒凉的景象，忍不住捂住小嘴，眸中泪水瞬间涌现。而空中的月光祭司似是怔了片刻，才悠然回过神来，目光复杂的看了一眼泰兰德。只有 1% 的族人活了下来，但好在我们月光精灵一族的血脉还能延续。月光祭司的声音轻轻冷冷，听不出悲喜。泰兰德颓然的坐在地上，猛然看向月光祭司：“族长奶奶呢？”族长战死。三位大长老战死，月光祭司悠悠说道：“只有寥寥数位长老活下来，我们月光精灵族想要恢复元气，至少千年。”泰兰德双眸瞬间变得无神，如同一座了无生机的石像，连哭泣都忘了。看着这一幕，林小念和林东中都不知道该如何安慰他。唉，一旁的夏意也是轻轻叹息一声：“白月城的勇士，这一次多谢你们。”月光祭司那看不出悲喜的眸子望向夏意，语气仍是轻轻冷冷，听不出悲喜。让我月光精灵一族免去了灭族之灾，也救了我一命。说吧，想要我如何回报你们？夏意与月光祭司对视着，也不与月光祭司客气，抬手指向林小念，直截了当的说道：“希望祭司大人能收他为徒。”收徒？月光祭司似乎有些意外，他看了看林小念，清冷的声音终于出现了些许波动：“希望你可以换一个要求，因为整个世界仿佛都开始站立，无边的寒意从西面八方席卷而来，仿佛要吞噬整个世界。”一股刺骨的冰寒感顺着脊背急速攀升，夏意从月光祭司的话语中听到了无边无际的怒意。我要清扫落月谷的叛徒，我要屠龙。月光祭司满头白发猛然炸散，身为顶级强者的气势瞬间席卷整个落月谷，让夏意几乎窒息。但很快，月光祭司便收敛了所有情绪。他那皎洁纯白色的睫毛下，一双饱经沧桑的眸子看不出任何感情，就那样凝视着夏意，缓缓说道：“我注定会与污染圆月的至高龙作对，当我的学徒太危险了。”你可以提一些别的要求，只要我能做到，都能答应你。只要月光祭司能做到，他都答应。这样的承诺足以让任何人心脏砰砰狂跳。可夏意的目光却十分明亮，神色更是无比坚定。他抬头仰望着月光祭司，淡然道：“祭司大人，屠龙便屠龙，区区至高龙而已，有什么好怕的？”夏意这平淡的话语，简直如洪中大吕在月光祭司耳畔炸响。有那么一瞬间，月光祭司怀疑自己听错了。可当他与夏意坚定的目光对视后，他便意识到眼前这个年轻勇士没有和他开玩笑。你知道至高龙意味着什么吗？月光祭司凝视着夏意，询问道。夏意神色不变，
，淡然的点了点头。两人对视片刻后，月光祭司眼眸中忽然有了笑意，他轻轻颔首，声音清冷道：“既然你不怕，那我就收他作为徒。”月光祭司抬起玉腕，轻轻一扬，当即有无数皎洁纯净的月光在林小念身旁凝聚，汇入他的身体中。片刻后，林小念的脑后便有一轮明月亮起，而他也收到了提示：“恭喜你，成功转职成为月光祭司。”月光祭司看向林小念时，目光渐渐变得柔和起来，不过语气仍是清清冷冷。落月谷遭受了太大的破坏，而且还有叛徒威胁着落月谷的安全，所以接下来很长一段时间，我需要在落月谷镇守。所以接下来白月城的月光祭司就由你担任。有任何问题，你可以通过圆月之力随时联系我。林小念怔了一下，轻轻点头应道：“好。”而一旁的夏意在听到月光祭司这番话后，心中便按捺不住的激动起来了。这番话中最关键的一点是什么？林小念成为月光祭司后，就可以通过圆月之力随时沟通真正的月光祭司了，这才是可以随时摇过来的顶级大佬啊！紧接着，月光祭司又说道：“圆月的污染暂未清除，你万万不可汲取污染的血月之力，使用它里面储存的圆月之力便可。”月光祭司随手一挥，一条吊坠朝着林小念飞了过去。夏意凝神一看，发现居然与泰兰德胸前挂着的吊坠一模一样。第四十四章，传说装备与金色技能，返回白月城。卧槽，这妥妥的传说品质道具啊！夏意心中十分肯定，毕竟相处的这几天，夏意已经见过很多次，知道泰兰德胸前挂着的那枚吊坠有多强。可紧接着，夏意又发现了一些不对劲，好像这枚吊坠光芒似乎比泰兰德胸前那枚吊坠要暗淡一些。林小念似乎知道夏意在想什么，他戴上吊坠之后，当即主动把吊坠的信息与夏意、林东中共享了。装备名称：神圣月星，为品质传说。属性灵能加一千，防御值加一千，生命值加四千。附带技能一：月之庇佑，消耗 10% 的月之力庇护主人。月之庇护可承受，灵能 x 3 0点伤害，可自动触发该技能。月之力储量 100% 附带技能二：月之吟唱，技能施法吟唱时间减少 ES。附带技能三：月之法典，参悟元月之力可以领悟月之法典中的法术技能，目前未参悟任何技能。装备要求。隐藏职业月光祭司可装备，备注：神圣月星是月光精灵一族唯一的至宝。数万年来，月光精灵一族曾无数次尝试仿制神圣月星，即便是请来了传说中的矮人工匠奥尔布拉布拉，也只成功打造这一件仿制品。林东中与夏意神色都是一僵，林东中瞬间感觉自己手里的英灵圣盾不香了。虽然英灵圣盾可以不断成长，可这枚吊坠只是仿制品啊，居然有如此极品的属性。而且三个附带技能的拥有着无穷的潜力，光说第一个月之庇护能一次性获取灵能 X 3 0的护盾，简直太夸张了。就这枚神色月星吊坠，就提供了一千点灵能值，三十倍灵能值就是三万点护盾。以现阶段这些玩家的水准，估计林小念站在哪里，让他们打一个小时，都未必能撼动林小念的血条。第二个技能更是无比实用，施法技能吟唱时间减少一秒，极品极品超级极品属性，不论是牧师还是法师。其实都不缺威力强大的技能，可这些技能都有一个致命的缺点，那就是需要施法吟唱。施法吟唱时间越长越危险。虽然神色月星只能减少一秒的施法吟唱时间，也十分变态了。就拿夏意打出来的那本殒命之星来说，本来需要一秒的吟唱时间，现在直接可以做到技能瞬发了。而第三个技能更是变态中的变态，可以参悟月之法典中的技能。夏意一瞬间就想起了泰兰德释放的那些技能，尤其是那轮皱纹圆月，威力简直太恐怖了。虽然那个技能吟唱时间很长，可林东中的英灵圣盾恰好可以让林小念无敌一段时间，而且以后夏意也能炼制出无敌药水，还有月之庇护托底，林小念根本不用担心施法吟唱时间太长的问题。一时间，夏意心中激动万分。经过他的运作，林小念与林东中都转职成唯一的隐藏职业了。哪怕夏意不出手，林小念与林东中单独拎出来，也是顶尖的强者了。接下来就只剩下夏意自己的转职任务还没有做了。不过，有血影月华与龙纹在，先用龙纹强化血影月华，然后再强化高阶分裂，打造出一个实力超强的分身。夏意有百分之百的信心完成自己的转职任务，哪怕那个任务很危险，但在绝对的数值碾压面前，夏意也无所畏惧。可就在这个时候，月光祭司那清清冷冷的声音忽然响起：“对了，当时情况危急，所以我将吸收血月之力的方法交给你了。”说到这里，月光祭司清冷的声音似乎出现了些许波动，他轻声说道：“抱歉。”我不应该把那种邪恶的方法交给你。我能感受到，你身上残留着血月的污染之力。嗯，夏意瞬间明白了月光祭司的意思，当即想要开口说话。
可还不等他开口，皎洁纯净的月光将在他身边涌现，将他的身体彻底洗涤了一遍，然后血影月华就消失了。我，夏意险些当场爆了一句粗口：“祭司大人，我不怕污染行不行？我就想要这个技能啊！”然而，月光祭司接下来一句话，倒是让夏意心情平复了些许。这个作为补偿，只见月光祭司纤细的玉指轻轻一点，便有一道月光落下，映照在夏意的胸前。紧接着。夏意的技能栏中就多了一个技能，技能名称“月影诀”，颜色金色，类别主动技能，技能效果与月光彻底融为一体，脱离敌人的感知范围，并且不断积蓄月光之力。脱离隐身状态时，可以凝聚月光之力，使出一道月光斩，对身前左圆括号三乘以三右圆括号米范围造成攻击力 x 0.8 的伤害，又或者凝聚成一道月光长枪，洞穿身前二十米范围的一切敌方目标，造成攻击力 x 0.8 的伤害。冷却时间6 0 S 消耗3 0点零力，学习条件获得月光之力的认可。备注：柔美的月光中也藏着森然杀机，千万不要被事物的外表所迷惑。看到这个技能，夏意还是很满意。目前夏意的攻击手段实在太过单一，月光祭司一出手就给他送了一个 A O E 技能，并且还可以选择释放方式，要么攻击身前三米范围内的一切敌人，要么直接攻击二十米内的目标。二十米的距离已经不短，很多时候都能造成奇效。至于伤害系数，等技能熟练度提升之后，技能的伤害系数也会跟着提升。毕竟是 A O E 技能，伤害系数低一点很正常。初始状态下能有 0.8 倍攻击力的伤害数值已经很不错了。这可是金色技能，具有伤害系数才有更高的上限。一些低品质的技能，固定的伤害数值在前期的确能发挥出不小的作用，可到了后期就属于刮痧了。再者，以下一变态的攻击力，哪怕是有 0.8 的伤害系数，也非常可观了。呼。多谢祭司大人，夏意对着半空中的月光祭司恭敬行礼。这一趟落月谷之行可以说是完美结束了。不仅帮林小念完成了转职任务，林小念还得到了一枚传说品质且上限极高的吊坠。夏意也多了一个实用性很高的技能。最重要的还是，他们从此就和月光祭司攀上了关系。只要时光龙这种级别的终极 BOSS 不出手，月光祭司足以应付大部分场面了。有这样一条大腿在，夏意心中的底气都更足了。好了，你们该回白月城了。月光祭司收回目光，悠悠眺望远方，轻声道：“我该修复落月谷了。”他没有收回目光，不过由月光凝聚而成的传送法阵已经在三人脚下凝聚。泰兰德，林小念看向依然如同石化的泰兰德，一时间不知道该如何安慰。林东中也是轻轻叹息了一声：“泰兰德。”夏意犹豫了片刻，还是沉声说道：“你要努力变强，我们会陪你一起复仇。”泰兰德猛然一怔，转头看向夏意所在的方向。然而，皎洁的月光一闪而过，夏意三人站立的地方空空如也，已不见人影。泰兰德缓缓低下头，如星云般迷人的眸子有些失声。他低声喃喃道：“复仇吗？白月城传送阵，这什么狗屁江湖啊！就这点实力，就是就是，才一天时间不到，白月城大部分玩家就投靠我们圣十字联盟了。嘿嘿嘿，二百点三维属性和十级实在是太香了。江湖剩下的那几个将种也真是可怜。”天天躲在东城门卫兵所那儿，要不是有白月城公民身份在，早就宰了他们。嘿嘿嘿，那个姚姐身材很不错，而且性子火烈。啧啧啧，要是能驯服他，嘿嘿嘿。一阵阵猥琐的笑声响起，几个已经投靠圣十字联盟的白月城玩家守在传送阵这边。每座主城都只有一个传送阵地点，如果是战时有需求，会临时开辟新的传送阵。平日间传送阵太多，容易惹乱子出来。即便圣十字联盟已经占领了白月城，但他们还是要看守传送阵。虽然圣十字联盟的扩张速度堪称恐怖，可他们也遇到了一些钉子户，实力很强大，根本不愿意加入他们圣十字联盟。圣辉者的天赋技能实在是太恐怖了，这让圣十字联盟的扩张之势像瘟疫传播一样迅速。那些不愿意加入圣十字联盟的势力都明白圣十字联盟究竟有多可怕，已经隐约形成联盟来抵抗圣十字联盟。圣十字联盟就是为了避免反抗联盟扩张，才镇守着传送阵。如果有反抗联盟的人员出现，他们甚至可以直接动手击杀对方。毕竟他们来到一座陌生主城，可不会有这座主城的公民身份。哪怕击杀他们，传送阵附近的守卫也不会过多追究。就在几个圣十字联盟玩家猥琐讨论的时候，他们忽然看到传送阵光芒亮起，顿时都是一惊：“你们快看，有人来了！”几个人同时看向传送阵，心中都警惕起来。紧接着。传送阵亮起的光芒缓缓褪去，他们看到了传送过来的三个人，他们自动忽视了林东中和夏意。
，目光迅速锁定了林小念。嘿嘿，当即就有人发出了猥琐的笑声，紧盯着林小念，眼睛都挪不开了。在龙神世界，没有实力的女玩家就只能成为别人的玩物，可他们这种剩十字的底层成员却没机会享受，所以当他们看到林小念之后，便压制不住心中的邪念了。滚滚滚！注意到这些人的猥琐视线，林东中不由勃然大怒。他现在可是英灵传承者，已经有保护林小念的底气。当即大步跨出，颇具威严的扫视一圈，怒斥道：“再看就把你们眼珠子都给挖了！”林东中说这话，自然只是威胁这些人。他一个老实人，根本做不出这种残忍的事情。然而，林东中的威胁根本不起作用，反而是引来了一片讥笑声：“哈哈哈哈，你知道你在说什么吗？我们可是圣十字联盟的。”这些圣十字联盟的成员眼神戏谑地盯着林东中，随后又贪婪地看向林小念。有一个家伙更是挑衅地瞥了林东中一眼，嗤笑道：“老东西，我就看你能拿我怎么样。”第四十五章，来一个，我杀一个。呼，夏意深深吸了一口气，按耐住内心的杀意。他本来想要试一试月影的威力，杀这些圣十字联盟的杂碎，夏意眼睛都不会眨一下。不过。夏意还是压制住心中的怒意，决定给林东中出手的机会，保护好林小念，就是林东中如今唯一的执念。当初在新手村门口，林东中因为没能保护好念念，整个人失魂落魄，像丧家之犬一样颓丧。现在正是林东中找回自信的时候。听到对方的挑衅话语，林东中顿时更加愤怒了，他死死地攥紧了拳头，一张略显苍老的面庞已经涨得通红。可即便如此，林东中还是克制住了冲上头脑的怒意。为什么？林东中生怕自己一不小心就打死这些龟孙子了。经过这四天的提升，英灵圣盾额外加了400点防御与40点力量，总属性变成了防御力加 760， 力量加 160， 并且隐藏职业英灵传承者还提供了252点力量成长。再加上下意炼制的各种药水，林东中如今的属性已经很强大了。你们最好现在就滚，不要逼我出手！林东中背包里的药水储备无比充足，他暗暗使用了下意炼制的各种药水，攻击力已然突破一千。双眼颇有威严的扫视一圈，对着圣十字联盟众人怒斥出声：“老爸！”看着林东中与这些人对峙，林小念心中难免有些担忧，忍不住轻喊出声。他下意识攥紧了胸前的神圣月星，显然也打算随时出手帮忙。如今他可是月光祭司，并且已经学习了殒命之心，也有不俗的战斗力。就在林小念心中紧张的时候，他突然感觉自己的手腕被抓住，耳旁响起了夏意的声音，一时间心安不少。交给林叔就行了。夏意语气平淡道：“林小念深深吸了一口气，看了看林东中挡在身前的背影，悄悄凑近夏意，小声问道：‘真没问题吗？’”“嗯。”夏意轻笑着点了点头，眼神不屑地扫过一众圣十字联盟的喽啰，故意大声冷笑道：“你们这些杂鱼没听到？想要被一巴掌拍死是吗？”那群圣十字联盟的喽啰听到夏意这句话之后，纷纷报以冷笑：“哪里来的蠢货，敢在我们圣十字联盟面前这么嚣张？真是找死！”兄弟们一起上，好！这两个男的直接宰了，女的留下来，兄弟们一起玩弄。说话间，这几个圣十字的喽啰都抽出了兵器，神色狠厉的朝着林东中和夏意一拥而上。林东中眼神一沉，看得出他有些紧张，当即就想开启英灵领域。林叔，你忘记使用察觉药水了吗？夏意的轻笑声在耳边响起，林东中顿时一愣，连忙也丢出了察觉药水，获取了这些圣十字喽啰的属性。啊！最高的六百点攻击力，林东中整个人都呆住了。呵呵，是不是被小爷的攻击力给吓到了？那个六百点攻击力的小喽啰冷笑一声，心中十分得意，操着手中的匕首，直接刺向林东中的脖颈。看到敌人高达六百点的攻击，林东中愣了许久没反应过来，所以根本没有躲避这一击。这个喽啰眼神中阴狠而兴奋的光芒一闪而过，可就在他以为这一击要得手的时候，意外的事情发生了。当。匕首即将刺到林东中脖颈上时，仿佛被什么无形的屏障给挡住了。不管这个小喽啰如何用力，匕首都无法再进半分。紧接着，小喽啰就看到了自己打出来的伤害。咦，小喽啰整个人目瞪口呆，一时间根本没有反应过来是怎么回事。他脑海中只有一个念头：为什么我攻击力高达600却只能打出一点强制伤害？还不等他回过神，林东中已经反应过来，攥紧拳头用力一挥，毫不留情地砸在了这家伙脸上。喝了药水之后。林东中的力量属性也十分恐怖，这一拳是大力沉，小喽啰整个人足足倒飞出十多米，砸落在地时，整张脸已经血肉模糊。光是林东中这一拳，就直接干掉了小喽啰 30% 的生命值。当另一个小喽啰还没有意识事情的严重性
，一刀刺向林东中小腹，也被无形屏障挡住了武器。卧槽！他惊呼一声，还来不及后退，就被林东中一拳当场砸翻在地。林东中满脸怒意，俯身摁住这家伙的脖子，怒喝道：“你们刚才说什么？我我……”这个小喽喽耳边嗡嗡作响，挨了林东中一拳的左边已经彻底失去知觉。他满眼惊恐地看着林东中，刚想说话时，嘴里流出一口血水。血水中混着几颗牙齿，说话。林东中壮硕的双臂紧攥着小喽啰的衣领，冲他怒吼出声。小喽啰被吓得六神无主，只觉得自己要死在这里，当即色厉内察的尖叫出声：“你，你不能杀我！我是圣十字联盟的人。”嗯。听到这话，林东中心头再次怒火燃烧，再次当头一拳砸下。啊！小喽啰发出一声凄惨的叫声，右半边脸也被砸得血肉模糊，躺在地上浑身抽搐。不过他已经算是运气好的了。另外几个冲向夏意的小喽啰，连夏意的动作都没能看清，就已经身手分离。嫣红的鲜血四处喷溅，却没有溅到夏意与林小念的身上。早在出手之前，夏意就已经控制出手的角度，避免了血液喷到自己身上。最幸运的还是那个被林东中一拳砸飞的小喽啰，他惊恐地看着那一具具缓缓倒下的无头尸体，裤裆中迅速涌出黄色液体，连滚带爬地朝着远处逃去，颤声高呼道：“杀人了，杀人了呀！”听着这人的叫喊声，夏意不屑地扯了扯嘴角，眼神极为冷漠。方才喊着要杀人的，可是这几个渣仔。如果不是夏意三人有实力，遭殃的就是夏意三人。果然，圣十字联盟还是一群该死的渣仔。夏意愈发确定，要让圣十字联盟这颗毒瘤覆灭。一旁的林小念并没有被眼前这血腥的一幕吓到，毕竟他已经逐渐适应龙神世界的生活了。不过，林小念还是不断在心中安慰自己，就当这是一个游戏好了。虽然心中如此安慰自己，但林小念也明白，现在的龙神世界就是一个弱肉强食的世界。如果不是有夏意，凭借他和林东中两个人，根本没法在龙神直接生存下去，只会成为圣十字联盟欺压的对象。因此，林小念望着那人仓皇逃窜的背影，忍不住转头看了一眼夏意，轻声询问道：“意要不要？”他话没有说完，但是夏意明白他的意思。很显然，林小念担心这个人过去通风报信，引来更大的麻烦。所以思考着要不要直接杀了他。不用，夏意摇了摇头，眼神冷漠地望向那人的逃窜背影，嘴角轻轻一扯。看来我们离开的这几天，白月城发生了不少事情。他想要去喊人，那就让他去，刚好把白月城内圣十字联盟的人一锅端了。这件事交给我就行，我们先去找城主。林小念对夏意的决策无条件信任与支持，所以他迅速收回目光，开始观察周围环境，回忆着去城主府的路线。那这家伙呢？林东中看着被他揍得满脸血污的家伙，忍不住挪开了视线，看向夏意询问道：“我来解决吧，别脏了林叔的手。”夏意蓦然抬脚，无视了这个小喽啰垂死挣扎的求饶，直接踩断了他的脖颈。紧接着，夏意的本体便与林小念和林东中离开了传送阵，直接去往城主府。在一个没人的地方，夏意使用高阶分裂制造出一个分身，分身返回传送阵所在，等待圣十字联盟的人过来。圣十字联盟这么早就开始扩张了吗？夏意的分身蹲在传送阵附近的一颗石柱顶端，微微眯眼眺望远方，已经在心中做出了推测。看来又是时光龙在背后做手脚。呵呵，别的主城我管不了，任何圣十字的渣仔敢踏足白月城，来一个我杀一个，来一双我杀一双。第46章，急需建立势力，装备普及情况。夏意眯眼眺望着远方，浑身隐约有杀意在沸腾。此时此刻，夏意十分冷静。他开始思考接下来的计划。想要覆灭圣十字不是一件容易的事。圣十字联盟现阶段最大的优势就是人多。正因为圣十字联盟的人很多，所以圣十字以后会出现很多高手。人数基本盘大了，哪怕质量再差，总会有几个运气好的得到奇遇，成为各种各样的隐藏职业。当然，这些隐藏职业与月光祭司和阴灵传承者相比，都逊色不少。与下一未来要激活的隐藏职业，更是没法比。将来夏意去做隐藏职业的转职任务也需要一些时间，他不可能一直守在白月城的传送阵这儿，防止圣十字联盟将手伸向白月城。所以，还是要尽快建立自己的势力吗？夏意的目光微微一沉。如今圣十字联盟提前发展，只会比上一世更加强大，所以夏意需要建立自己的势力与之对抗。他自然而然地想起了那些江湖的玩家，虽然他们的行事风格并不适合残酷的龙神世界，但这也说明。他们恰恰是一群可以值得信赖的伙伴，当然，人心复杂至极，想要夏意完全信任他们，依旧需要一段时间的观察。只不过
。夏意现在不能确定，圣十字联盟已经将手伸向白月城，那些江湖的玩家是否还活着？除了江湖这些玩家，夏意还打算去一趟曙光城。夏意上一世是在曙光城逐步崛起，在曙光城结识了许多朋友，其中与夏意关系最好的便是一个叫阿渊的家伙。一想到阿渊，夏意的心情便愈发沉重。圣十字联盟加快扩张速度，曙光城必然也被波及。只不过，有时光龙在幕后窥伺布局，夏意必须要做好充足的准备，才能去曙光城。夏意眼下要做的是肃清白月城内所有圣十字联盟的渣滓。随手摆弄着手中精良品质的匕首，夏意眺望远方，耐心的等待着。去往白月城的路上，对了，念念，还没看你转职之后的信息呢。林东中有些好奇的看向林小念，语气中有着难以抑制的激动。毕竟他成为英灵传承者之后，实力有了质的飞跃，念念成为月光祭司，各种属性肯定也不会差。林小念越强，林东中就越欣慰。夏意在一旁露出了淡然的微笑，实际上也有些好奇林小念转职信息。毕竟如今林小念转职的月光祭司才是真正的月光祭司。当即，在夏意与林东中期待的目光中，林小念将自己的职业信息共享出来：牧师唯一隐藏职业，月光祭司。升级成长，自由属性点 x 3灵能属性成长 x 1 5生命值 x 2 0 0防御力 x 1 0附带职业技能一：月之力。月光祭司可以极大限度的利用元月之力，在元月之下不断吸收神圣纯洁的元月之力，逐步提升自己的临时属性，每分钟提升 0.1% 全属性。职业专属技能效果翻倍，其余月属性技能效果提升 20% 并且可以储存月之力，每分钟储存 1% 当前月之力储量 0% 附带职业技能二。神圣月光，引动元月之中的神圣月光，可以驱散单个目标身上的所有负面效果，恢复目标1 0 0 0 0加二十百分号最大生命值点生命值。目标攻击时将附带攻击力 x 0 1神圣伤害，防御力提升 20% 持续时间为5分钟，无施法吟唱时间，冷却时间 e s 消耗 5% 月之力。附带职业技能三月光吟唱曲，由柔美月光编织而成的曲子，可以通过月光传播，拥有洗涤灵魂的力量。聆听月光吟唱曲的目标每秒恢复一千加二百分号最大生命值点生命，无施法吟唱时间，无冷却时间，每秒消耗 5% 月之力。夏意很快就读完了有关于月光祭司的隐藏职业信息，林东中却是多读了一会儿。哪怕林东中前世很少接触游戏，例如某蒸蒸日上的游戏，但他也明白一个最朴实无华的道理：次数越多，技能越变态。虽然月光祭司的职业技能中并没有明确的保命技能。可这个职业的成长属性却非常变态，加上三个自由属性点，相当于每升一级能获得18点灵能属性。虽然大部分情况下，生命值、防御力、攻击力的性价比都不如三维属性好，可月光祭司是一个牧师职业，却有着堪比坦克的生命成长、防御成长。林小念如今是21级，光是成长属性就获得了378点灵能属性， 4 2 0 0点生命值， 2 1 0点防御力，这已经相当于一件史诗装备的属性了。在元月之下。月光祭司的被动会让林小念每分钟提升 0.1% 的全属性， 0.1% 的全属性加成看起来不多，可它是线性成长的，属性会逐步叠加，越到后面加的越多。龙神世界的夜晚大约11个小时，后半夜的时候，林小念将达到实力顶峰。第二个技能是一个十分全面的单体治疗技能，不但能驱散目标的负面效果，还能提升目标伤害与防御值。重点是在元月之下，月光祭司的职业技能效果翻倍，也就是说。神圣月光可以恢复目标 40% 的最大生命值，并且提升目标 40% 的防御值，攻击力还能附带 0.2 系数的无视目标防御的神圣伤害。可千万不要小看 0.2 系数的神圣伤害。龙神世界中的 BOSS 千奇百怪，自然会存在那种防御力超高、玩家根本没法破防的 BOSS。可它实际血量并不高，这个时候无视防御的神圣伤害就至关重要了。再者，神圣月光的冷却时间只有 ES， 林小念可以频繁的使用神圣月光。唯一的缺点便是月之力的储存上限，限制了林小念使用技能的次数。至于第三个技能月光吟唱曲，就更加变态了。这是龙神世界中极其罕见的群体治疗技能，并且没有目标上限，在元月之下，更是能为群体目标每秒恢复 4% 的最大生命值。缺点吗？还是被月之力的储存上限限制了技能使用频率。哪怕是没有神圣月心，喂，这枚隐藏职业专属装备，月光祭司也堪称最强的牧师隐藏职业了。有了。神圣月星的加成，月光祭司的上限高的可怕。目前元月仍然处于被污染状态，林小念只能使用神圣月星为中储存的月之力。等元月恢复正常，林小念自身能储存百分之百的月之力。神圣月星为
，也能储存月之力，它的作用将十分巨大，并且自身拥有超高的灵能属性成长，恐怕输出也不输法师。突然间，夏意想起了泰兰德胸前那枚吊坠，那应该是正版的神圣月星。光是林小念佩戴的这枚仿制品，效果就如此变态了。不知道那枚正品的神圣月星能储存多少的月之力，但那是月光精灵一族的至宝，夏意也就只能想想看了。就在夏意三人抵达城主府的同时。那个圣十字联盟的小喽啰也跑到了东城门口。东城门口，紫影表情阴冷的坐在卫兵所对面的阁楼上，双眼如同毒蛇一般，死死的盯着对面的卫兵所。他的心情很糟糕，因为他接手白月城之后，派人找遍了白月城的周围区域，都没有找到那把暗河古刃。那是暗河刺客得专属职业武器，属性本就比一般的装备好。更重要的是，暗河古刃可以提升品质。在丢掉它的时候，紫影已经把它升到了稀有品质。龙神世界中的装备爆率着实是太低了。按照时间来算，现在已经是正式开服的第七天了。可如今在玩家中流通最多的，依旧是普通品质的装备。要不是很多破败品质装备，不但属性差的要死，装备条件还很高，估计会有很多人使用破败品质的装备。稀有装备虽然只比普通装备高一个品质，却的确当得起“稀有”两个字。只有一些有身份的人才能用得上稀有装备。至于稀有装备之上的精良装备，已经足够让玩家们争得头破血流了。精良装备之上是完美装备，一件完美品质的装备出现，足以引动势力之间的斗争。至于完美品质之上的史诗装备，紫影想都不敢想。以紫影在圣十字联盟中的地位，都只听说过一件史诗装备。那件史诗装备刚刚出来就被流星拿走了。虽然爆出史诗装备的那个降临者很不情愿，圣十字联盟中的所有人都被赋予了圣辉烙印，被流星剥夺圣辉烙印就等同于死亡。史诗装备虽然珍贵，可是命更重要。而这把暗河古刃不一样，只有暗河刺客才能使用它。哪怕紫影将它提升到传说品质，流星也对它没有任何想法。这就是暗河古刃最大的特殊之处。按理来说，紫影派人找了一圈，没找到暗河古刃。面对这种等同于大海捞针的事，他应该放弃才对。可偏偏的，他发现了那天和他一起行动的牧师木木。他运气还不错。昨天，他派人劫杀江湖在白月城外行动的成员，几乎将江湖的老成员杀光。要不是木木有几分姿色，估计也被杀了。此时此刻，木木衣裙凌乱的躺在紫影脚边，灰暗的眼神没有任何神采，连绝望都没有，剩下的只有麻木。紫影也没有理会脚边的木木，目光阴冷的盯着对面的卫兵所。紫影能想到的所有残忍手段，都已经在木木身上使用过，最终确定了一件事：木木也的确不知道那个预算的下落。但也有一个好消。紫影几乎确定了暗河古刃的下落，他就在那个预算身上。呜、哦、呜，紫影老大，有人砸我们圣十字联盟的场子！突然响起的哭喊声吸引了紫影的注意力，但很快他就皱起了眉头，因为他闻到了一阵刺鼻的尿骚味。滚远点！紫影冷声呵斥道，脸色阴沉如水。给老子慢慢说。第四十七章乌合之众，擒拿紫影，一击秒杀一个。这个小喽啰讲得很快，紫影很快就捕捉到了关键信息。眼睛微微眯起，嘴角掀起了一抹残忍的笑容。圣十字联盟的玩家都拥有圣辉烙印的加成，哪怕是最底层的成员也没那么容易被杀。有实力一击秒杀他们的高手很罕见，大多都是名震一方的高手。可那些人就算与圣十字联盟为敌，也不敢轻易踏入圣十字联盟的地盘，更不敢与圣十字联盟全面开战。所以，这个家伙很有可能就是一算。紫影的眼神开始兴奋。他迅速从背包中取出一张画像，激动地舔了舔嘴唇，快看看是不是这个人。小喽啰定睛一看，脸色顿时一变，飞快地点了点头，就是这个家伙。居然自投罗网了！紫影脸上的笑容再也控制不住，整个人因为极度的兴奋而浑身颤抖，阴冷的眼神中迸发出一阵惊人的寒光。只见他取出一枚罗号，放在嘴边轻轻一吹，霎时间，白月城内所有圣十字联盟的玩家都收到了通知。这枚罗号只是普通品质的物品，但实用性比较高。标记目标后，只要吹响罗号，目标就能听到声音。通知下去，让他们到传送阵那儿集合。紫影吩咐了一声，抬手挥了挥，身影瞬间朝着传送阵那边疾奔而去。一瞬间，卫兵所周围窜出许多道黑影，迅速跟上了紫影的脚步。他们都是圣十字联盟中的精锐成员，其中不乏隐藏职业。也正是因为这样，他们才能跟上紫影的步伐。紫影的敏捷属性非常高。一般人根本追不上紫影，他们移动速度很快，迅速在一栋栋高耸的建筑间穿梭跳跃。临近传送阵的时候，远远的就看见了蹲在石柱顶端的夏意，是他，真的是他
，紫影的瞳孔骤然收缩，眼神中的兴奋急速扩大，心中不由一阵狂喜。但他脸上很快就浮现出谨慎之色，沉声道：“牧师，给我加防御 buff。”话音落下，紫影抽出了挂在腰部的一对匕首，在离夏意还有两百米的地方停了下来。他强行压下心中的兴奋，警惕地盯着夏意。紫影并不纯，对方既然敢找上门来，必定有一定的底气。所以他才会把白月城中圣十字联盟的精锐全都带过来，同时紫影也没忘记，对方还有一个瞬移的技能，即便隔着200米，紫影依旧戒备拉满，隐约间仿佛有一层淡淡的紫雾从他身上扩散，帮他感应着周围的一切事物。等牧师将防御 buff 加上之后，紫影顿时多了几分安全感。此时他的防御值已经接近 1,000 作为一个刺客，能拥有将近 1,000 点防御值已经相当不俗了。直至此时，紫影才紧盯着夏意，开口大喊道。交出暗河古刃，跟我去一趟圣辉城，你就能活下来；否则与圣十字联盟作对，你必死无疑。说完之后，紫影全神戒备。虽然他防御值已经不低，可他并没有忘记夏意曾经两剑秒掉过铁山，一剑打出铁山的保命被动，再一剑击杀铁山。根据圣十字联盟内部推测分析，预算这家伙至少有两千点攻击力，并且还有增加伤害的技能。不过，其余圣十字联盟的成员。就少了紫影这份稳重，毕竟他们不清楚夏意的实力究竟有多强。来的人还不少吗？夏意扫视了一圈，对圣十字联盟的人数很满意。毕竟夏意的目标是将白月城内的圣十字扎在尽数肃清。可紧接着，夏意的目光落在了紫影身上，他面色倏然一凝。嗯，这家伙不是被我杀了吗？当时龙神世界已经变异，他为什么还活着？夏意的目光微微眯起，脑海中出现了三个字。时光龙，紫影出现在白月城，背后有时光龙的谋划吗？但眼下，夏意能够确信自己不会有任何危险。任何一座主城都有相当强大的阵法庇护，哪怕是时光龙这种终极 BOSS， 也只能选择正面攻城。想要潜入主城，只有一个办法，那就是舍弃所有力量。毕竟，主城与至高龙属于绝对敌对的关系，任何一座主城都坚不可摧。你的暗河古刃的确在我这里，有本事你就来拿吧。夏意眯了眯眼，并没有完全放松警惕，沉声喊道：“听到夏意的话语声，紫影心中狂喜涌动，再也按捺不住那颗激动的内心，阴冷的眼眸中有着狂热涌动。他死死地盯着夏意，大吼道：‘弓箭手，法师，给我动手！’当即，攀附在建筑物之上的弓箭手们开始弯弓搭箭，瞄准了远处的夏意，而站在高处的法师们也开始释放吟唱。二百米这个距离，对于法师来说还是有点远了。”普通技能没法打到200米之外的敌人，可突然间，夏意的身影消失在他们的视野当中。反影，紫影沉声喊道。与此同时，他也进入了隐身状态。当即，有人听从紫影的指挥，释放了反影技能。伴随着一圈涟漪荡漾开去，什么都没有发现。这家伙逃了吗？当即，有人疑惑出声。已经隐身躲在暗处的紫影冷哼一声，攥紧了手心的匕首，也不知是兴奋还是恐惧，双手竟有些控制不住的颤抖。此时，他所处的位置。能够观察全盘局势，紫影能确定两件事。第一件事便是，如今的反影技能等级依旧不够，所以没法探出夏意的身形；第二件事便是，夏意绝对不会逃，而是等待机会一击毙命。同时，紫影也对自己的隐身优先级很有自信，认为对方不会发现自己。一旦夏意率先出手，紫影便会来一个黄雀在后，给予夏意致命一击。至于这些圣十字联盟的同伴，紫影根本不在乎，这些人在他眼里只是炮灰而已。与此同时，进入隐身状态的夏意身影朝着目标地点疾驰，他也发现了紫影的意图，想要隐身偷袭我吗？呵，夏意不在意，方才他站在传送阵旁的石柱上，就已经在找一个释放月影诀的绝佳位置。在获取月影诀的时候，夏意就使用初级顿悟药水，直接把月影诀的熟练度堆到了一万点。熟练度达到一千、两千五、五千、一万的时候，技能效果都会升级一次。月影诀经过四次升级后。技能范围并没有改变，不过伤害提升非常多， 0 8 1 0杠一1杠一点杠一点杠一点伤害系数从 0.8 最终提升到了 1.8 倍。同时，冷却时间也缩短到了60554540 40秒。在 1,000 多点敏捷属性的加持下，下一动作迅捷无比，三秒后便抵达了目标地点。他抬头望去，眼前这条笔直的路线上站了足足七八个圣十字联盟的成员。月影诀，长枪。感受着手臂上凝聚的充盈力量，夏意抬手往前猛然一挥，一道突兀的月光长枪突然出现，以光速刺出，二十米外的地方停下，留下了一道皎洁纯白的光线。
，所有圣十字联盟的成员都没反应过来，因为这只月光长枪出现的太突兀，其速度太快了，一个个伤害数字惊现。这些被月光长枪命中的人，血量瞬间清空，连自己怎么死的都不知道。虽然夏意的本体失去了诅咒十吨的六十点力量属性加成，但他已经升到了三十级，自由属性点全都加在了敏捷上，如今依旧有着高达两千七百的攻击力。而这些圣十字联盟的成员虽然接受了圣辉烙印，可防御力并不高，下意轻松的就造成了 1.5 倍的破防伤害。由于个体防御值不同，所以伤害有些差异，在 7,000 左右浮动。这些脆皮显然没有 7,000 点生命值，就连下意自己也是一个脆皮刺客，远没有 7,000 点生命值。一击秒杀七八个圣十字联盟成员之后，下意身形再次一闪而动。这些圣十字联盟的成员可没有经过什么专业训练。面对这种突然被秒的情况，他们绝对会出现骚扰，然后开始逃散。为了防止他们逃跑，夏意便提前动手了。然而，就在夏意动身的一瞬间，一抹紫色雾气突然在他身边浮现，紫影阴冷的瞳孔中闪烁着兴奋的光芒。他紧攥着手中的匕首，毫不留情地朝着夏意的脖颈捅了下去。这抹紫色雾气是紫影新得到的隐藏职业专属装备，能够削弱目标的反应速度与防御属性，所以紫影对自己这一击很有信心。给我死！随着匕首刺出，紫影瞳孔中的兴奋急速扩大。可下一刻，当金属碰撞的铿锵声响起，夏意竟是单手一扬，便用手中的匕首轻易挡下了这致命一击。不，不可能！紫影瞳孔骤然一缩，手中另一把匕首也急速刺出。可夏意仿佛能够预判他的动作一般，竟是轻易攥住了他的手腕，将其死死钳制。紫影心中一阵巨颤，脸上的表情瞬间变得惊恐无比。他不可思议地盯着夏意。仿佛见到了鬼一样，不，这不可能！紫影骇然失声，双眼死死地锁定着夏意。你的属性怎么会这么高？也就比你高一点点。夏意脸上露出了人畜无害的笑容，同时一个西装顶在了紫影的腹部，语气中颇有些嘲讽的意味。看来失去了那把暗河古刃，你这个降临者有点名不副实啊！虽然只是一个简简单单的西装，可掉的生命值却让紫影触目惊心。紫影当即使用了生命恢复药水，同时爆发全身力量。试图反抗夏意，只是夏意各方面属性将他牢牢压制，轻易锁住了他的脖颈，限制了他的行动。嗯，突然，夏意惊疑了一声，目光所过之处，所有圣十字联盟的成员都在逃窜，没有任何一个人想来救紫影。虽然紫影是圣十字联盟的降临者，在圣十字联盟中的地位比他们这些喽啰高，可在这些小喽啰看来，显然是他们自己的命更重要。甚至还有人在心中埋怨紫影。怪子影招惹了夏意，当然，他们并不清楚，在他们加入圣十字联盟的那一刻，就已经在夏意这里被判了死刑。这倒是圣十字联盟的作风。夏意心中顿时有些纠结，他还想从子影这里得知一些消息。子影显然不会好好配合，可能需要拷问一番，这必然会花费一些时间，导致他追不上那些圣十字联盟的人。他也没法带着子影去追人，又不可能去追人，把子影丢在这里不管。毕竟，紫影这家伙在圣十字联盟的地位不一般，身上的药水肯定十分充足。嗯，还是这样吧。片刻间，夏意就已经做出了决定。他将匕首架在了紫影的脖颈上，露出了温和的笑容，正如同紫影杀人时露出来的表情。他笑眯眯地说道：“给你两秒钟时间，告诉我你是怎么复活的。”说完，夏意就开始倒数。咦，紫影心中瞬间被恐惧吞噬，他惊恐不已地大吼道：“我已经在白月城买了房产。”我现在是白月城的公民，你不能杀。二，夏意数出第二个数字，锋利的匕首瞬间割破了紫影的脖颈。紫影心中先是一阵骇然，随后又一阵狂喜。敢在主城内残害主城内的公民，都会遭受主城内的卫队清剿。于是乎，紫影满心期待地盯着那些身披银甲的侍卫们，期待他们能出手救自己。可紧接着，他的心迅速被绝望淹没。不知道是什么原因，那些银甲侍卫居然没有一点动静，仿佛没看到这边的争斗。伴随着剧烈的疼痛，紫影的生命值也在迅速下滑。不，我说，这一刻，紫影的心理防线终于崩溃，连忙开口大吼道：“放过我！”我说，第四十八章，你甘心死在这里吗？白月城城主殿内，没问题。既然你是我们白月城新一人月光祭司，自然可以搬到城主殿旁边居住。老城主高坐在城主宝座上，眉眼含笑地注视着下方的夏意三人，眼神中满是欣赏。落月谷的事情。老城主已经知道，正是因为如此，老城主才对夏意三人格外看重，对他们提的合理要求都不会拒绝。另外，我需要肃清一部分勇者，希望城主大人不要阻扰。夏意又开口说道。
。老城主沉吟了一会儿，显然有些纠结。夏意又说道：“城主大人，请放心，以后我会带领更多的勇者加入白月城，让白月城愈发壮大。而且部分人渣根本不值得被庇护。城主大人，你应该也知道。”老城主紧盯着夏意看了一会儿，在夏意的眼神中看到了诚恳与坚定，又沉默了片刻。老城主缓缓点头，算是默认了夏意的提议。快说吧。夏一米眼看向远方，还能看到那些逃窜的圣十字联盟成员，语气有些不耐烦：“不，我是被领袖大人的神秘盟友救活的。”子音语气中满是惊惧，声音也有些颤抖：“你放过我，我保证圣十字联盟不会再与你为敌。”听了子音的话后，夏意微微皱眉，又问道：“除了你之外，还有谁复活了？所有人都复活了吗？”“不，就只有我和铁山复活了。”子音连忙回答道。“这样啊。”夏意开始思考起来。如果子影说的是真话，问题应该不大。刘星所谓的神秘盟友，自然是时光龙的爪牙。他们掌控部分的时光之力，能在龙神世界变异的第一个晚上救人，并不奇怪。而且他们只复活了子影与铁山，就说明复活这个能力有很大的限制，只能选择有实力的人复活。我都说了，你能不能，能不能放过我？子影强压着心中的恐惧，语气中充满了忐忑。我绝对能保证，圣十字联盟不会再找你的麻烦。嗯。夏意淡然地点了点头，开口说道：“我做人向来是言而有信，你走吧。”说完，夏意还真松开了手臂，让子影恢复了自由。子影心中一阵狂喜，但他将眼神中的怨毒憎恨隐藏得很好，并且还打算演得到位一点，对夏意表达感激。可就在他转身的一瞬间，他突然发现自己的视野不受控制地往下坠，喷涌的血液在他视野中绽开一朵朵血花，糊住了他的双眼。咚！子影的脑袋砸在地上，发出沉闷的声音，咕噜噜朝着一旁滚动。他双眼瞪得滚圆，显然死不瞑目。要不是时间紧迫，真不想便宜你啊！夏意一脚踩下，子影的脑袋就像被高速卡车碾碎的西瓜一样，猩红粘稠的东西四溅。你喜欢用这种手段对付别人，那我就用这种手段对付你啊！你还天真的以为我会把敌人放走？夏意动作没有丝毫停歇，目光迅速锁定了远处一个圣十字联盟成员的背影，直接发动了阴影背刺。一瞬间，夏意瞬移了几百米，突兀出现在一个圣十字联盟的小喽啰身后。手中匕首毫不留情地挥出，一颗头颅抛飞出去，紧接着惨叫声此起彼伏。东城门，卫兵所，一行人躲在卫兵所的休息室门外，他们一个个神情颓丧，灰暗的眼神中满是绝望。有个人一直透过卫兵所的窗户观察外面，他突然一惊，忙道：“他们好像走了。”真的，姚女侠豁然起身，她身上的战甲已经破碎，伤口只能用白色绷带裹腹，一举一动都会带来撕裂般的疼痛，但身体上的疼痛。与精神上遭受的打击相比，不值一提。他的眼神已不再明亮，甚至有些痛苦茫然。但他知道自己还需要带领江湖度过难关，所以他才强撑着没有倒下。嗯，真的。豆豆不忍心去看姚女侠，别过头，轻轻颔首。我要去看看。姚女侠背着剑，当即就想冲出卫兵所。不，不行，说不定是他们的陷阱呢。当即有人拦住了姚女侠，沉声道：“姚姐，难道你忘了木木的遭遇吗？”此话一出。几个苟延残喘的江湖成员全都默默地低下头。我去看看。一个身材矮小、体型瘦弱的男人，他身上也裹着一层层白色绷带，动弹间绷带上很快浸出一抹血色，但他的神色却坚毅无比，并不被痛苦所影响。板栗，太危险了！身后响起焦急不已的声音。板栗却沉声说道：“我会隐身技能，只有我最适合去查看情况。如果五分钟后我还没有回来，你们就不要轻举妄动。”还有人想要拦住板栗。可板栗已经进入隐身状态，瞬间消失在众人视野中。气氛再次沉默，众人透过卫兵所的小小窗户看向外面，只觉得无比压抑，心头仿佛被压了一块巨石，让他们无法喘息。时间缓缓过去，每一分每一秒都无比煎熬。突然，那个他们无比熟悉的声音响起：“所有圣十字联盟的人都去传送阵那边了。”板栗矮小瘦弱的身影显露出来，语气十分急促：“他们好像发现一算了。”当天，板栗也在保护阵法的队伍中。他是亲眼看着夏意一个人挡住成百上千的怪物，掩护他们撤退，所以在说出这句话的时候，板栗就已经决定要去传送阵那边帮忙了。所有圣十字联盟的成员，听到这句话，姚女侠的脸色陡然一沉，焦急道：“这些人都有圣辉烙印的加成，你们留在这里，我过去帮忙。”这一次，没有人再阻拦姚女侠，同时他们也没有听姚女侠的命令，而是拖着残破的身躯。步伐坚定地跟在姚女侠身后，你们干什么？姚女侠发现众人跟在自己身后，不由你没斥道。豆豆闷声道：“
，被堵在卫兵所里太窝囊了。如果能和那个大侠一起战死，我也有脸去见死去的兄弟们了。说的对，跟他们拼了，救命恩人有难。我们要是继续躲在这里，还有脸活下去吗？一时间，这群江湖的成员们眼神中竟是重新恢复了光彩。姚女侠怔了一下，旋即重重点头，沉声道：“跟上我。”说完，姚女侠也不顾身上的疼痛，开始奋力狂奔。身上的伤口破裂，开始渗血，流血状态影响着每一个人，他们的生命值都在缓缓下降，而他们的身上没有任何可以恢复生命值的药水。或许等他们赶到战场时，生命值就已经快要见底了，但他们没有任何犹豫，毕竟江湖没有圣十字联盟那么大的规模。他们虽然是职业玩家，可说到底也是一群因为兴趣爱好聚集在一起的理想主义者。以江湖的规模去帮助白月城数量庞大的玩家，他们实在是有些不自量力。在昨天与圣十字联盟的战斗中，他们早就弹尽粮绝。姚女侠不但没能拦住紫影一行人，反而牺牲了不少同伴。姚女侠一直坚定不移的信念，她所坚信的侠义，在不断牺牲的同伴面前，终于开始动摇。这些人真的值得他去帮助吗？同伴的牺牲，当真值得吗？看到那些被自己帮助过的人，一个个投入圣十字联盟，然后倒戈相向，姚女侠便陷入深深的自我怀疑。尤其是躲在卫兵所的时间里。姚女侠差点疯掉，现在终于好了，她可以不用再去想这些头疼的东西，她可以为自己的信念而死。随着一路狂奔，清凉的风也迎面扑过来，姚女侠突然觉得很轻松，这种不用担负任何担子的感觉真的太好了。但紧接着，姚女侠便目光一沉，她看到了众多圣十字联盟的成员，其中甚至有不少熟悉的面孔，那是她曾经帮助过的人。铿锵，姚女侠豁然拔剑，正准备说话时，突然愣住了。他旁边那些已经取出武器准备投入战斗的同伴们也都呆若木鸡。只见这群数量庞大的圣十字联盟成员，如同溃散的蚁群一般四处逃跑。一个皎洁健硕的身影突然出现，他猛然斩出一道巨大的月光，月光倾覆之处只留下一地断肢残骸。施展出威力如此巨大的技能之后，他的动作并没有任何停顿，身形快到留下一道道幻影，疯狂收割着生命。这，豆豆震惊了许久，终于艰难地吞咽了一口唾沫。他不可置信地揉了揉眼眶，我真的没有出现幻觉吗？你没有。板栗的语气十分肯定，同时带着几分无法抑制的激动。一旁又有人忍不住问道：“这位大侠到底是什么职业？在人群里开无双，也太变态了吧！这可都是圣十字联盟的人啊，他们都有二百点三维属性和十级的加成啊！”听到身边的议论声，姚女侠缓缓呼出一口气，一时间心情无比复杂：兴奋、激动、绝望、自我怀疑。刹那间，姚女侠的视线渐渐模糊，身躯轻颤着坐倒在地。她将头埋在了膝盖间，放声痛哭起来，像是一个脆弱的、受伤的小女孩。江湖众人顿时愣住了，他们还是第一次见到姚女侠如此脆弱的一面，谁都没有去劝姚女侠，任由她痛哭，任由她发泄心中的情绪。他们完全能够理解姚女侠。江湖始终坚持着侠义这个信念，大部分人都身体力行践行着这个信念，但在龙神这个残酷的世界，不允许这种天真的信念存在。随之产生的一切不好后果，最终都压在了姚女侠肩膀上。作为江湖的领袖，她必然承受了太多煎熬。呜呜，姚女侠哭泣着，双肩不断颤抖着。她也不知道自己哭了多久。突然，一个声音在耳边响起：“喂，喝点药吧，不然你要流血死了。”姚女侠抬头看去，泪眼模糊中看到了一张神情似乎有些冷漠的脸，不过她的声音却带着些许温柔：“还没有杀光圣十字联盟的渣子，你甘心就这样死在这里吗？”第四十九章，重整江湖，大佬人真好。姚女侠猛然一怔，恍惚间已经从夏意手中接过了药水。夏意转身眺望远方，缓缓说道：“我要返回传送阵那边，肯定有不少人想要靠传送阵逃离白月城。我负责在那边阻断他们的后路。至于白月城内剩下的圣十字联盟成员，夏意皱了皱眉，有些为难。白月城实在是太大了，而他们的人手太少，想要把他们揪出来，等同于大海捞针。要对他们……”赶尽杀绝吗？有人犹豫了一下，忍不住说道：“在那种情况下，他们如果不加入圣十字联盟，很有可能会死。”不，板栗带着冷厉的声音响了起来。他刚刚使用了夏意提供的药水，状态已经完全恢复，此时表情坚定，沉声说道：“我们已经无条件帮助过他们，可以说是问心无愧。可他们却选择背叛我们。只要有第一次背叛，就会有第二次背叛。你不要天真了，难道你忘了那些死去的兄弟了吗？”说到最后，板栗的眼圈开始泛红。江湖，其余几人沉默了一下，纷纷用力点头。夏意深深地看了板栗一眼，记住了他的模样，轻轻一笑，道
，快意恩仇不是江湖常态吗？既然有仇，那就去报仇好了。说完，夏意被对着他们摆了摆手，身影瞬间消失不见，只留下一句话语：“你们休整好后，把你们江湖全部成员全都集结一下，带到传送阵这儿会合。”江湖众人面面相觑，也是一个个心情复杂。不过事到如今，他们也算是有了真正的主心骨。当即按照夏意所说去寻找江湖剩余成员。昨天大部分江湖成员都在东城门练级，几乎被圣十字联盟一锅端，更是战死了不少老成员。自然也有新人想继续待在江湖，可他们只有一个下场，那就是死。但好在圣十字联盟一开始的人并不多，那些没有战斗力并且愿意追随江湖队的人，都在新手村中躲了起来。至于那些有战斗力并且选择主动过来帮忙的，下场都很惨。经过两个多小时的搜索，江湖一共集齐了六十多号人，而此时还藏在白月城内的圣十字联盟成员至少还有几百人。这期间，夏意的分身一直隐身守在传送阵边上，逮住了几只想要逃离白月城的老鼠。而夏意的本体则是与林小念、林东中一起搬到了城主殿旁边入住。左边是城主殿，右边是元帅府，直接安全感拉满。只是听说江湖主的遭遇之后，林小念与林东中都想要帮忙。尤其是林东中这个老好人，代入感十分强烈，已经气得拍桌子了。该死，这些白眼狼真该死！林东中气呼呼地说道，双眼期待地看向夏意。小意，我想加入江湖。一旁的林小念思考片刻后，才看向夏意，缓缓开口说道：“既然我们已经与圣十字联盟为敌，那我们就必须将白月城的势力扶植起来，否则圣十字联盟人多势众，他们早晚有一天还会返回白月城。”很显然。林小念也想要帮助江湖，不过他找到了更好的理由，而不是像林东中那样凭借着一腔老热血想要仗义出手相助。夏意一边炼药，一边聆听着他们的想法，眼眸中流露出思索之色。在夏意的计划中，本来就要收编江湖这些成员作为基本盘，只不过夏意还没想好要怎么安排林小念与林东中。这一世从来，林小念和林东中就是对夏意来说最重要的人。如果可以的话，夏意想要将这两个人一直好好保护。林小念在旁边看着夏意正正出神的侧脸，似乎猜到夏意在想什么。他不由起身走到夏意身边坐下，小声说道：“意，我知道你想要好好保护我们，但我们也需要升级啊。”沉吟了一会儿，林小念又补充道：“我不希望以后遇到什么变故的时候，我就只能是一个在后面拖累你们的累赘。”说这话的时候，林小念柔美的脸蛋上浮现出几分坚定的神色。夏意不由抬头看向林小念，紧盯着林小念柔美的脸颊。有那么一瞬间，他感觉自己回到了上一世。的确。这才是林小念啊，这就是那个会舍身救自己的傻丫头，念念。夏意与林小念对视着，眼神愈发温柔，仿佛要融化一般。被夏意这样盯着看，林小念小脸顿时一红，下意识避开了夏意的目光，弱声说道：“再说了，我可以通过元月之力召唤月光祭司，才不会遇到什么危险呢。”念念说的对，林东中当即在旁边助攻道：“他现在可不是那个啥也不会的中年大叔了，他现在可是英灵传承者。”听着林东中坚定的语气，夏意顿时有些无奈。不过林小念说的也没有问题。目前终极 BOSS 还没有彻底苏醒，以月光祭司的位格，现阶段几乎没有敌手。其次，还有另外一重保险，林东中还有着充足的英灵之力，可以召唤出历代城主英灵。当然，这其实并不重要，最重要的是林东中那堪称离谱的欧皇光环，简直比夏意的炼药术更变态。好，终于思考良久之后，夏意点了点头。不过他也有要求。你们可以去帮助江湖成员，但必须答应我两个要求。第一个要求，我们必须要错开行动时间。听到这个要求，林小念和林东中都露出了疑惑的表情。夏意还没有将时光龙窥伺的事告诉林小念与林东中，所以他们都不太理解这个操作。但从夏意的角度来说，这是很有必要的事情。夏意也需要出城练级，可只要出城，就意味着有可能会中时光龙的埋伏。只要夏意与林东中、林小念分开行动，就可以确保两个人不会被自己波及。不过，夏意并没有与两人详细解释，只是说了一句：“我需要规避风险。”林小念与林东中对视了一眼，林小念微微蹙眉，但没有多说什么。林东中则是一脸的茫然之色。紧接着，夏意提出了第二个要求：“念念，你要等到夜晚再出去行动。月光祭司在晚上有着巨大的加成，实力越强，遇到风险时就有更强的抵抗能力。”这个要求倒是容易理解，林小念与林东中纷纷点头：“好，那等到晚上行动时。”我会通知你们。夏意搅动着手里的药锅，轻声说道：“白月城内传送阵附近。”夏意杀了两波想要借助传送阵逃跑的老鼠之后，
，就在没有任何人往传送阵这边靠过来。等了将近三个小时，姚女侠终于带着一行六十多个人来到传送阵附近集合。这些人就是江湖全部成员了吗？夏意在石柱顶端显露身形，他蹲在石柱上，轻声问道。听到声音后，一道道目光都朝着夏意投了过去。哇，这就是那个神秘高手吗？真帅啊！原来我们江湖还有这样的靠山。听说他一个人就杀了圣十字联盟几百个人，终于有大佬照着了。呜、哦、呜、哦，为什么大佬没早点出现？议论声在人群中爆发，有人满脸敬佩，有人满脸感激，有人满脸憧憬向往，也有人黯然神伤。都静一静了，豆豆吼了一嗓子，人群顿时安静了不少。姚女侠抬头看向夏意，脸上恢复了些许神采，沉声道：“没错，本来白月城有一千多个玩家，很多人都投靠了圣十字，现在剩下的这些人。”都值得我们信任。夏意自动忽略了姚女侠后半句话，缓缓站立起身。下一刻，他的身影陡然消失，留下一道残影，瞬间出现在了江湖一众人面前。这并不是位移技能，而是单凭着高额敏捷带来的加速效果。夏意没有说太多话，而是问了一个问题：“你们现在知道龙神是一个怎么样的世界了吗？”听到夏意这个问题，人群中的气氛顿时有些凝重。短短的四天时间，他们经历了太多太多。没法接受这一切的人，早就被淘汰了。如今还站在夏意面前的人，都已经明白龙神世界到底有多残酷。看来你们已经明白这个世界的生存法则了。夏意有力的声音在每个人耳边响起：“我们想要更好的活下去，想要保护好身边的伙伴，就必须变得更强大。只要你们忠于江湖，我就会帮你们。”夏意双手附在身后，神色陡然一变，眼神冷冽的在每个人脸上扫过。我们江湖的第一个仇人就是圣十字联盟。我们江湖的第一个目标就是踏平圣十字联盟，任何人胆敢背叛江湖，下场有如此注。夏意的身形在原地消失，瞬间又出现。当他再次出现时，已经投出一支月光长枪，月光长枪在空中留下一道凌厉的光线，将传送阵附近的一根石柱直接洞穿。密集的裂缝从月光长枪留下来的洞口蔓延，紧接着石柱开始倒塌，轰然砸落在地。我去，这也太强了吧！不少人脸色巨变，显然被夏意这一手震慑住了。夏意看着众人的脸色，显然颇为满意，锐利的眼神在他们脸上一一扫过，才缓缓说道：“从今开始，江湖重生了。”他从背包里取出一百多只一级的生命恢复药水，让板栗帮忙发放下去。每个江湖成员都拿到了两只生命恢复药水。我去，这炼药赋能是什么东西？大佬出手真大方，以后就跟着大佬混了。我去。我终于见到了药水长什么样子。江湖之前帮助了太多人，人均资源实在太少，的确有很多人连药水长啥样都没见过。不少江湖成员都激动万分，在心中打定主意要抱紧夏意这根大腿。虽然这些药水我也得之不易。夏意说起谎来，脸部红心不跳，反而隐约间露出了一种肉痛的细微表情，沉声道：“但为了我们江湖壮大，我愿意把药水分给大家使用。”众人顿时一阵唏嘘感慨。更加坚定了跟随夏意的决心，感动，大佬人真好。随后，夏意便让众人提供信息，他将汇总大家的信息与姚女侠商量着给众人进行分队，然后轮流散出去练级。虽然江湖之前那种方式可以让大家平安的升级，但效率实在太低，跟圣十字的发展速度没法比。而且不经过凶险的实战，这些人就没法真正的成长。不一会儿，夏意就给所有人江湖成员都分好了队。只有板栗一个人没有进行任何分队。大侠，板栗看着分队信息，还是没忍住看向夏意，眼神中满是疑惑。我给你安排了一个特殊任务。夏意拍了拍板栗的肩膀，眼神中带着欣赏之色，从背包中取出一只匕首递给板栗，悠然说道：“看看这把匕首，想要吗？”第五十章，送隐藏职业，送装备。夏意拿出来的自然是紫影心心念念的那把暗河古刃。坦白来说。这把暗河古刃的确很强，只是夏意看不上暗河刺客这个职业，哪怕加上暗河古刃也看不上。可其余人就不一样了。这，看到暗河古刃的属性之后，板栗瞳孔骤然一缩，骇然失声惊呼道：“这不是紫影在找的那件装备吗？”顿时，一道道目光齐齐看向板栗，尤其是看到他手中的匕首后，目光都变得火热起来。紫影大肆搜寻暗河古刃，姚女侠等人也知道，毕竟紫影还逼问过他们。他们也都清楚，这件暗河古刃有进化成为传说装备的潜质。传说装备，这是什么概念？要知道，他们现在用的最好的装备也就稀有品质了。
部分人甚至只能捡几件破败的装备应付一下。没错，就是那件装备。夏意轻笑着点了点头。板栗当即把暗河古刃推向夏意，沉声道：“易大侠，这件装备太贵重了，我不能要。谁说要给你了？”夏意顺势将装备接过来。听到这句话，不少人激动万分的人心头仿佛被浇了一盆冷水，迅速冷静下来。也是，这可是有潜力成为传说装备的好东西，就算是大佬也不可能轻易送人。虽然他们心中有些失望，但也能够理解。不少敏锐的人从刚才这件事上嗅到了抱大腿的香味。如果大佬连这种装备都舍得送人，那跟着他准没错。然而，就在他们心中惋惜的时候，夏意忽然话锋一转：“我帮你联系到了暗河的使者，只要你能通过暗河的考验，转职成为暗河刺客，这把匕首就是你的了。”夏意风轻云淡地说道，场面陡然陷入一片死寂。嗯，不少人眼睛瞪得滚圆，怀疑自己是不是听错了。可周围人如出一辙的震惊表情，都在告诉他们，他们并没有听错。大佬不但要送有传说潜力的装备，连转职成隐藏职业的路子都安排好了。随着众人反应过来，倒吸凉气的声音此起彼伏，他们一个个呼吸急促且粗重，目光再度变得火热起来。看向板栗的目光更是变得无比羡慕。易大侠，板栗不可置信的看向夏意，紧接着浑身剧烈颤抖起来，他整个人激动到无以复加，当即想要给夏意跪下行礼，却被夏意一把拦住。夏意的力量足以碾压板栗，轻而易举的就拖住了他的双手。以后大家都是江湖成员，都是一家人，互相帮助是理所应当的事情。夏意目光落在板栗的脸上，凝视着板栗泛红的眼眶，微微笑道：“如果你转职成功了，这件暗河古刃你也拿着，毕竟只有你能用，别让我失望。”夏意用力的拍了拍板栗的肩膀，轻声说道：“我。”板栗坚毅的面庞终于动容，再也忍不住泪流满面。他紧盯着夏意，用前所未有的坚定语气说道：“易大侠，我一定不会让你失望。”夏意微微颔首，贴着板栗耳边，将一个地址告诉板栗。板栗神色激动的点了点头，他无比感激的看了夏意一眼，身影瞬间消失。在隐身状态下，有些许的加速效果，板栗已经迫不及待的去接受暗河使者的考验。他的决心无比坚定，哪怕是死也不能让易大侠失望。看着板栗消失的方向，夏意抛动着手中的暗河古刃，神色有些期待。似是自顾自的呢喃道：“板栗啊，一定通过考验，不然这件装备都送不出去了。拿着它，你才能更好的保护大家啊！”夏意的声音不大不小，众人刚好都能听到。一时间，众多江湖成员再次动容，一个个看夏的夏意，忍不住吞咽唾沫：“大佬人真好，有潜力成为传说品质的装备，居然想方设法的送出去，一定要坚定不移的跟着大佬混，哪怕能喝点汤也行。”一时间，无数人心中都冒出了这个想法。而与板栗一样，同为江湖老成员的几个玩家也是面露羡慕之色，看向夏意的目光充满钦佩。放心，只要有合适的隐藏职业，并且你们在我这里值得信任，我就会教你们如何转职成为隐藏职业。夏意目光扫过众人，缓缓开口说道：“这段话的重点显然是‘值得信任’四个字。”一时间，众人齐齐点头，跟随夏意的信念变得无比坚定。夏意对众人的反应很满意，在心中暗暗点头。他的确知道很多隐藏职业的转职方式，不过这种事他自然不能轻易告诉别人。在夏意这里的信任度至少达到 90% 以上才行。当然，夏意与板栗才第二次见面，自然不会毫无保留的相信板栗。但是，他需要笼络人心，所以他就拜托老城主联系到了暗河的使者。暗河是个历史悠久且庞大的刺客组织，在每个主城都有暗河的使者。对老城主来说，联系暗河的使者完全是小事一桩，且他也不需要付出任何成本。所以，愉快地帮夏意在其中牵线搭桥。至于为什么选择板栗，夏意也不知道。或许他刚好是刺客职业，又或许因为夏意看他的演员不错。总之，有药水、隐藏职业转职以及装备赐予，足够让大部分江湖成员在现阶段死心塌地地跟随夏意了。夏意看了看手中的分队，开始进行安排。一共64个人，夏意分出了13支队伍，其中12支队伍是5人配置，剩下最后一支队伍则只有4人配置。前十二支队伍几乎都是由强弱搭配，并且职业分配合理。这些队伍在丛林边缘位置练级就行了，先积攒战斗经验。而最后一支四人队伍，除了去做隐藏职业转职任务的板栗，剩下三个人分别是豆豆、姚女侠、灰雀。豆豆与姚女侠都是战士职业，灰雀则是一名弓箭手，也是江湖的老成员，目前二十二级。前十二支队伍可以直接散出去练级，下一会通过守城侍卫确定他们的练级环境是否安全。除了外围怪物的威胁，更可怕的威胁来自圣十字联盟。要是有些圣十字联盟的成员前出城去
在丛林中埋伏江湖的练级队伍，那将对江湖造成毁灭性的打击。好在夏意与守城将领大蟒牛关系很不错，通过他确定这一点不难。至于最后一支队伍，也就是姚女侠带队的这支实力最强的队伍，白天负责看守传送阵。当然，以他们目前的实力，看守传送阵有些难。不过夏意有药水，因为这三个人的主属性都是敏捷。所以夏意分别给了他们一瓶终极等级增幅药水，以及一瓶狂暴药水，并且夏意还将从紫影身上爆出来的那件海螺交给他们三人。出现任何情况，他们喝了药水都能撑一段时间，然后用海螺通知夏意过来。在姚女侠等人看守传送阵的时候，夏意会让分身出去练级，而等到了晚上，夏意便亲自看守传送阵，由林东中、林小念与姚女侠等人组成队伍去练级。有了林东中和林小念的加入。会直接让这支练级队伍的强度产生质变，而且林东中还有黄金之手，摸到好装备，自然是林东中、林小念、夏意优先使用，然后可以将装备分配给姚女侠等人，让他们的实力也提升上来。过一段时间后，前十二支队伍中就能出现一些佼佼者。夏意白天出去练级时，会暗中观察他们，将其中的佼佼者提到第十三支队伍，而从第十三支队伍中替换出去的成员，经过与林东中一起练级，装备肯定焕然一新。实力自然也有所提升，这个时候就可以将他们分配到前十二支队伍里作为领队，带别的人练级。使用这种办法，江湖所有成员的实力提升速度都会加快。夏意分配好任务之后，得到了所有人的赞同。当即，夏意让江湖众人在传送阵这边等待，他则是动身去找城门守将大蟒牛，询问是否有勇者出门。很快，夏意就得到了自己想要的结果。那些圣十字联盟的人并没有出城。还都躲在白月城内，显然，在他们看来，躲在白月城里面找机会踩传送阵逃离是最好的办法。出城虽然容易，可城外实在太危险，远不如待在白月城内安逸。再者，除了跟紫影一起过来的几个圣十字联盟成员，其余人都是刚刚加入圣十字联盟，与江湖还没到不死不休的程度，犯不上出城埋伏江湖成员。甚至还有一部分人已经后悔加入圣十字联盟。早知道江湖有如此生猛的大佬靠山，他们就多观望一会儿再做决定了。只可惜现在什么都晚了，哪怕他们后悔，夏意也不会接纳他们。由于城外很安全，所以夏意便带着十二支队伍出了城。夏意对白月城外的情况十分了解，准备了十二份地图交给这些队伍，嘱咐了一番哪些地方不能去，夏意便直接进入丛林中。他没有直接往高等级怪物区域冲，而是在外围不断秒杀低等级怪物，尤其是那些群居的低等级怪物。对弱小的练级队伍来说，遇到了那就是一场灾难；可对夏意来说，就是一记月影诀的事。当然，杀低等级怪物的经验获取效率很低。不过，夏意还有另外两个目的：第一个，收集炼药材料，各种怪物身上多多少少有夏意用得上的玩意儿；第二个，报一点低等级的装备给江湖这些穷酸的小伙伴使用。虽然夏意明面上没有说要接手江湖，成为江湖的领袖，但这在大家眼里。都是已经默认的事情。此时，夏意的脸黑反而是一件好事。在他高效率秒怪的情况下，打出了不少普通品质的装备。虽然夏意看不上这种装备，但给江湖这个小伙伴们使用刚刚好，而且大多都是低等级装备。夏意收集了足够的装备之后，便开始在丛林外围穿梭。他不但给了地图，还标注出了每支队伍的练级区域，所以顺利的将装备送到了他们手中。其中还有一支队伍遭遇了一支普通 BOSS， 几人合力围杀 BOSS。一时间险象环生，夏意在暗中观望了一会儿，眼看着这些人要顶不住的时候，悍然出手，一记月影绝佳阴影背刺，直接将 BOSS 瞬秒了。这不愧是大佬，正准备逃跑的几个人手持短刃踩在 BOSS 尸体上的夏意，一个个目瞪口呆。经过几秒沉默之后，一众人纷纷吞咽了唾沫，看向夏意的目光愈发静养。我运气不好，你们自己摸尸体。夏意说了一声之后，便将那些打算送给他们的装备都放在了 BOSS 尸体身边。身影倏然消失不见，已然是了服衣去。大佬怎么还留下这么多装备？我靠！有大佬罩着的感觉就是不一样。快快快，快上去看看！众人脸色一阵狂喜，当即转身折返回去，查看了那些装备属性。虽然都是一些普通甚至破败品质的装备，可对他们来说，这是刚需，这是雪中送炭。哪怕多一点点属性都好，只要属性提升了，他们升级速度就会更快，就能渐渐滚起雪球。呜、哦，真感动。我决定了，以后就死心塌地的跟随大佬了。众人望着夏意方才站立的地方，心中感触颇多。龙神世界本来冰冷残酷，可他们却很幸运，不但遇到了江湖，还遇到了这位易大侠。
。如今有了易大侠这位主心骨，每个江湖成员都觉得未来充满了希望。哪怕现阶段圣十字联盟十分强大，他们也不觉得夏意在喊空口号。他们相信，终有一天夏意能够带着他们覆灭圣十字。与这些人分开之后，夏意又在丛林边缘转了转，将可能对练级小队产生威胁的 BOSS 全部击杀。只是很多 boss 不会轻易露面，尤其是当他们察觉到夏意的强大气息，更不会轻举妄动。所以，练级小队还是要承担一些风险吗？夏意眉头微微一皱，随即眼神中多了几分期待。本体一直在炼药，也快成为五级炼药师了吧？只要能炼制出五级的意念药水，就能解决这个问题了。第五十一章，一定要保护好念念和林叔。天渐渐黑了下来，夏意在丛林边缘转了一圈，暗中护送江湖队的练级小分队返回白月城。经过一下午的练级，这些玩家的等级都有所提升，他们一个个神色欣喜，心中的阴霾都一扫而空，似乎看到了未来的一片光明。然，这些江湖成员进入白月城之后，一个身披银甲的汉子突然砸落在他们面前，强大的压迫感顿时扑面而来。嗯，什么情况？江湖成员们脸色骤然一变，纷纷往后退步，戒备的看着眼前身披银甲的汉子。你们不用紧张，我带你们去旅馆，我们守城军就在旁边歇息。可以保证你们的安全。银甲汉子脸上露出了笑意，笑眯眯的开口说道：“像是遇到了极其开心的事情。”只不过听了银甲汉子的话之后，这些江湖玩家仍然惊疑不定，目光中都有着犹疑之色。放心吧，这是我安排的。见状，夏意也没办法，只好在大蟒牛旁边现出身形。夏意现身的一瞬间，大蟒牛便发出了更为兴奋的嘿嘿笑声，还对着夏意挤眉弄眼，又用肩膀撞了夏意一下。这一次可是收获丰盛。夏意不但提供了很多金枪不倒药，还给了不少金币。虽然大蟒牛推脱再三，但挡不住夏意的热情，只好勉为其难的收下了夏意的金币。这下子嫖资也有了，还能雄风凛凛，大蟒牛很难不激动。我去，这是什么情况？江湖众人看着大蟒牛和夏意的亲密举动，一个个眼珠子都快要惊得掉出来了。虽然大蟒牛已经收敛气息，可他无意间流露出来的强大气息，还是让众人一阵窒息。这可是白月城的守门主将，实力不知道有多恐怖。夏意居然还和这种实力强大的 NPC 搞好了关系，他们一个个心神激荡，目光崇拜且火热的盯着夏意，心中只有一个念头：有大老赵真的太爽了。你们跟随这位将军回旅馆休息，明天我带你们去把不需要的装备兑换成金币。你们尽早在白月城购置房产，这样就能拥有白月城的公民身份。那些还潜藏在白月城内的圣十字成员也不敢对你们下手。夏意沉稳的声音传入每个人的耳朵中。让他们心中一片安宁。这期间，我会安排白月城内的军人保护你们。至于那些白月城的圣十字余孽，我也会尽快肃清。众人紧盯着夏意，纷纷点头。夏意的目光中多了几分笑意，轻声道：“今天大家的表现都很不错，先回去休息吧。”得到夏意亲口夸赞，这些江湖成员们愈发心情激荡，一双双看向夏意的眼神中满是光彩。夏意的形象在他们心中越来越高大，就仿佛是永远屹立不倒的坚固靠山。更重要的是，夏意并没有让他们觉得疏远，反而内心有一种亲近感。他们都是发自内心的敬仰，感激夏意。目送着这些人离开，夏意才悠然转身，朝着城主殿那边赶过去。靠利益凝聚人心，只是一时的；利益凝聚起来的人心，也有可能会在日后自食恶果。所以，夏意不但给了他们好处，还给了他们足够的关心。时间一长，夏意就会成为他们在这个残酷世界中唯一的精神支柱。而那样的江湖。所展现出来的凝聚力，没有任何一个组织势力可以比拟。回了一趟城主殿，将背包里满满当当的炼药材料交给本体，夏意的分身便带着林小念、林东中一起来到传送阵这儿。姚女侠他们也没有隐身技能，所以两两组队分别守在了传送阵的两端。夏意的目力很好，远远的就看到了板栗的身影，同时板栗也看到了夏意。易大侠，板栗的眼神中猛然亮起惊人光亮，面色更是狂喜万分，直接朝着夏意冲了过来，倒头就拜。成功了，只是夏意的速度更快，再次扶住了板栗的手臂，不让他下跪，笑着说道：“用这份力量好好保护大家，就是对我最大的回报了。”同时，夏意取出了暗河古刃，将它交给板栗。好，板栗眼眶微微发红，他又想起了那些死去的同伴，双手颤抖的从夏意手中接过暗河古刃，声音低沉而有力，透露着坚定无比的决心：“我一定会好好保护大家。”姚女侠等人看着这一幕，心情十分复杂，既为板栗高兴。而为那些牺牲的同伴们悲痛，姚女侠，你好。林小念跟上夏意的脚步，目光柔和的看向姚女侠等人，轻声打着招呼。因为清楚江湖这两天的悲惨遭遇
，所以他礼貌的没有露出笑容。嘿嘿，各位大侠好。林东中也有些腼腆的对着大家点头示意，眼神中有着尊敬之意。是你吗？姚女侠看到林小念与林东中之后，眼神微微明亮几分。当初在装备店里，姚女侠就已经和林小念、林东中打过照面了，叫我念念就好。这位是我老爸，你们喊他林叔就行。林小念轻轻点头，声音温柔道。当即，姚女侠、豆豆回去。板栗四个人也自我介绍了一番。等到双方介绍完之后，夏意抬头看了一眼天空上依旧猩红的月光，目光颇为锐利，沉声说道：“各位是江湖现阶段的最强战力，除了我之外，江湖需要更多的强者。你们的实力还不够，你们还撑不起江湖。你们需要变得更强。今晚给你们定一个小目标，每个人升三级，你们直接进四十级怪物区域练级。”听到夏意的话之后，姚女侠等人皆是面色肃然，心情有些沉重。现阶段近四十级怪物区域练级，压力着实有些大。他们这几天只在丛林外围练级，根本没有深入过丛林。不过，林小念与林东中的面色就十分轻松了。以他们俩如今的实力，再加上夏意提供的药水，哪怕两人组队，也可以在四十级怪物区域纵横。就算遇到 BOSS 怪都不怕。很有可能 ，BOSS 是过来给林东中送外卖的。由于心情沉重，所以姚女侠等人都没有注意到林小念与林东中的异样。不论是姚女侠。还是其余三人，他们都很清楚圣十字联盟有多强大。如今江湖与圣十字联盟之间的局面已经是不死不休了，所以他们需要迅速强大起来，只有这样才能拥有与圣十字联盟抗衡的底气。因此，他们对夏意安排的任务没有任何意见。收拾心情之后，一行人与夏意挥手作别，便出了白月城，朝着丛林那边出发。进入丛林后，林东中直接一个人走在了最前面。他现在英灵之力十分充足，随时都能开启英灵领域，手中还有英灵圣盾，遇到任何危险都能从容应对。林小念则是紧跟在林东中身后，随时准备释放治疗技能。哥呀，呜、哦、呜！血月下的丛林中有各种奇异的怪物叫声响起，让众人心神逐渐紧绷。姚女侠看着最前方的林东中与林小念，眼神中有坚决之色浮现。她转头看向在后方戒备的板栗，对着板栗招了招手：“姚姐。”板栗当即走到姚女侠身边。竖起耳朵，等待姚女侠吩咐。姚女侠当即说道：“我们江湖能存活到现在，全靠一大侠。今晚练级，绝对不能让林叔和念念受到任何伤害。你去前面探路吧。”板栗已经转职成为暗河刺客，不但有隐身技能，自身实力也有巨大的提升。去前方探路，绝对没问题。好，板栗也觉得姚女侠说的有道理，当即进入隐身状态，悄无声息地摸到了队伍的前方探路，而负责后方警戒的任务。则落在了姚女侠与豆豆身上，灰雀则在树上行动。作为弓箭手，灰雀的目光十分敏锐，哪怕是夜晚也能看到很远的距离，不仅能够警戒四周，还能随时支援。由于要去四十级怪物区域练级，大家心情都很沉重，所以都全神贯注地前进着，没有闲聊。过了许久，隐身走在最前方的板栗看了看夏意提供的地图，然后又看了看前方安静的丛林，下意识皱起了眉头。现在已经进入三十到三十五级怪物出没的区域，为什么没有怪物来骚扰我们？这不正常啊！板栗强压着心中的疑惑，忍不住回头看了看林东中与林小念。在龙神世界变异之前，他们想要进入丛林深处，就要一路杀怪杀进去。如今龙神世界变异，这些怪物居然没有阻扰他们进入丛林深处，实在是太诡异了。板栗自然不清楚，这是因为林东中身上隐约散发着白月城历代城主的英灵气息，一般的怪物根本不敢靠近。不过，板栗的感觉却没有错，总感觉有点危险，像是暴风雨前的平静。板栗的心悬在了半空。当他再次转头时，看向前方时，突然愣了一下，不知道什么时候，前方出现了一个巨大的黑影，挡住了他的视线。这是……紧接着，板栗的瞳孔骤然收缩，已经反应过来是怎么回事。阴冷的气息扑面而来，还伴随着一阵强烈的腥臭气味。眼前这个突然出现的黑影，绝对是一只 BOSS 怪物。板栗还来不及提醒队友，这巨大的黑影已然转身。从外表上看，这个如小山般庞大的家伙。勉强能称得上是一头熊，可偏偏这家伙浓密的黑色毛发间长出了一根根猩红的尖刺，每根尖刺都折射出摄人心魄的寒光。他的头颅也大体保持着熊的模样，只是格外凶悍，嘴里还咬着一截已经开始腐烂的人腿。板栗之所以看得如此清楚，是因为这个大家伙速度极其惊人，转身的一瞬间就已经朝着林东中暴冲而去，卷起了一阵呼啸的狂风。眨眼睛，他就已经冲出了几十米，从隐身的板栗身边经过。不好！林叔危险了，板栗心中一阵骇然，当即牢牢握住暗河古刃，身上紫雾翻涌，
，直接朝着体型庞大的熊类 BOSS 扑了上去。两者之间体型相差悬殊，这一幕宛如皮肤撼树。即便这熊类 BOSS 展露出来的气息无比强大，板栗还是克服内心中的恐惧，悍然出手。因为在他看来，这只熊类 BOSS 实在是太强了。如果他不出手，林叔肯定会陷入险境。板栗的目光无比坚毅，他宁愿自己死，也不愿意看到林叔出意外。否则，他没脸回白月城去见义大侠。